：“呀，你醒来了！”一道惊讶的喊声传入林浩中。林浩抬头看去，一张漂亮的面孔映入他的眼帘。面孔的主人是一位绝美的女人。女人身穿淡粉色的半身裙，将一双修长的大腿衬托得玲珑有致。顺着丰满而曼妙的身姿往上看，乌黑的长发瀑布般的流淌在脑后，精致的脸颊上铺着淡淡的妆容，红唇娇嫩，美目流盼，美得不可方物。林浩从小到大。还从没亲眼见过这么美的女人，感觉便是连电视里美颜过的女星也比不过。我叫许巍，不小心撞了你，真对不起。听着女人的道歉，林浩才想起来，这女人正是之前把她撞飞、粉红色奔驰大 G 的主人。对于眼前这个漂亮的女人，林浩没有埋怨，反而心中还对她升起了一丝感激。要不是她，自己也不会得到奇遇，获得仙医门的传承。你感觉怎么样？你放心，我会对你负责的，所有的医疗费我全都会承担。女人一脸真切的看着自己。回过神后的林浩连忙说道：“我没事了，谢谢你送我来医院。”眼前的女人丝毫没有推卸责任，林浩心中对她好感大增，当即便从病床上跳下，看着眼前生龙活虎的林浩，许巍瞪大了双眼，纤纤玉手不自觉地捂着樱桃小口，拍着高耸的胸脯说道：“我昨天才领的驾照，今天就差点撞死了人，吓死我了！你被我撞飞了十多米远，才昏迷了一个小时，竟然就没事了？你还是人吗？一个小时，希望还来得及。”听到这里。急切间，林浩一把抓住许巍的手，焦急地问道：“我现在是在哪里？”林浩想起今天被差点被他医死的董家长孙，就在一个多小时前，鼻青脸肿的林浩还在江北市的一条小道上，快速地奔逃着。林浩是江北医院急诊科的实习医生，他被人陷害，导致发生了医疗事故。病人是江北市董家的长孙，暴怒的董家人将他暴打一顿之后，还让保镖把他带回董家关押，准备给董家长孙陪葬。董家在江北市势力庞大。林浩清楚他，他要是被带到了董家，他就真的完了，甚至还会牵连到辛苦把自己带大的母亲。当他被董家保镖压着离开时，林浩心中只有一个念头：找机会逃跑。只有成功逃脱，他才有机会找陷害他的人报仇，并查出事情的真相，真正的保住自己的性命。就在车子快要到达董家庄园时，林浩终于找到一个机会，从董家保镖手中逃脱。董家保镖当然不甘心，眼睁睁的看着林浩就这么跑了。拼了命的狂追林浩，林浩发了疯的夺命狂奔，他逃，他们追。就在林浩插翅难飞的时候，一辆粉红色的奔驰大 G 忽然从旁边冲了出来。啊！开车的是一个非常漂亮的女人，眼前突然冒出来一个人影，顿时被吓得大声尖叫。尖叫之下，女人慌慌张张的去踩刹车，但似乎是踩错了位置。车子非但没有减速，反而还加速朝着林浩冲去。车速太快，林浩想躲，根本就来不及。砰！随着一声巨响。林浩瞬间被撞飞出去了十多米。之前被董家人暴打一顿的林浩，本就受了重伤，夺命狂奔之后，再被这么一撞，林浩只感觉自己全身骨头都快要碎了，再也坚持不住，口中狂喷几口鲜血之后就晕了过去。这时，董家的保镖终于追了上来，看着地上生死不知的林浩，拍下视频，得到回复后便匆匆离开。发生可能撞死人的交通事故，肇事者还是一个漂亮的女司机。现场很快便引来一群人围观。只是大家都顾着拍照录视频了，谁也没注意到林浩之前吐出几口鲜血，正被他胸前一道碗口大小、有着神秘图案的胎记瞬间就吸收了的干净。林浩是被收养长大的，胸前的胎记从他记事起便存在。昏迷后的林浩只感觉自己好像来到了一处神秘的空间，紧接着他便听见自己脑海中忽然传来一道清脆的喊声：“恭迎主人。”随后，一个身穿白色锦裙。长得如同天上仙女般的美丽女子，便出现在了他的意识中，请主人接仙医门传承。女子缥缈般的声音响起，无数的信息便开始钻入林浩的脑海之中，有玄妙医术、武道法门、神奇术法、奇门巧计，仿佛片刻之间，他便已经将这些信息完全吃透和融会贯通。同时，林浩感觉自己体内气血翻腾，浑身血液就像被燃烧了一般，不断的朝着他全身蔓延而去，强健他的经脉、骨骼。并将他之前所受的伤势一一修补，一股难以言喻的快感朝着林浩袭来，那是一种仿若凛冬深夜突然靠近温暖火炉的感觉，愉悦的感觉瞬间在全身流淌，又缓缓消退。林浩在这般舒适的感觉中，慢慢陷入沉睡。陷入沉睡的同时，他感到意识深处有一道女子的声音在呼唤他，似乎是在恳求林浩去救他。这一觉，林浩睡得很沉。当他重新恢复意识，发现胸口处正有一丝灼热在缓缓褪去。下意识地朝着胸口望去，那道伴随了他二十来年的胎记图案已消失不见。什么情况？我这是在做梦吗？狠狠地掐了自己一下，林浩发现自己脑海中的那些医术、
武道功法等，全都被他记得清清楚楚。不仅他之前所受的一切伤势，诡异般的全都好了，而且林浩还感到自己全身充满了力量。这不是在做梦。林浩明白，他这是得到了奇遇，获得了仙医门的传承。当他醒来后，便见到了眼前这个绝美的女人。根据仙医门的传承，他知道董家的长孙还有得救。但要是时间拖长了，情况就不妙了。许巍被林浩的动作吓了一跳。任由他拉着自己的手，下意识的说道：“这里是市医院。”听到这里，林浩才松开许巍的手，匆匆穿上鞋子，朝着江北医院赶去。从发生医疗事故到他昏迷这段时间，差不多过去了两个多小时。林浩担心董家知道自己被撞之后，会迁怒于自己的家人。母亲含辛茹苦的把自己带大，要是因为自己的原因让母亲受到伤害，他大不孝。此时，他必须赶紧快到江北医院，将董家长孙救活。许巍冲着林浩叫道：“你去哪？”我已经喊了医生过来帮你检查，我没事了，你直接帮我办理出院吧。林浩回了一句之后，便快速的朝着江北医院跑去。江北医院和市医院相隔不远，很快林浩便赶到了急诊科楼下，匆匆找来一副银针，他便朝着 VIP 病房跑去。VIP 病房内，急诊科主任龚涵看了看床头的仪器，长叹一口气，对着一名五十多岁西装革履的男人说道：“抱歉，董总，我们已经尽力了，给贵公子准备后事吧。”男人听完之后。脸色瞬间煞白，佝偻着身躯，缓缓地坐在了旁边的椅子上，嗫嚅着嘴巴，整个人仿佛一下子就苍老了几十岁。整个病房顿时安静的可怕。找到那小子的家人，我要他全家为我儿子陪葬。片刻之后，男人冷静下来，满眼迸发杀机，对着一旁的保镖说道。而就在这时，林浩终于赶了过来，没有理会病房内震惊的众人，直接冲到董家长孙面前，伸出两指朝着董家长孙的脖子摸去。住手，林浩！你在干什么？难道你害死了董家长孙不算，还要亵渎他的遗体吗？他还是个孩子啊！见林浩冲进来，就朝着董家长孙的脖子摸去。急诊科主任龚涵跳了出来，大声怒喝：“放屁！这小孩没死！”有了仙医门的传承，林浩一眼便看出此时小孩还有一口气在。只不过龚涵这庸医没看出来罢了。小子，你还敢回来？来人，给我废了他！之前听保镖说林浩被车撞死，男人只得无奈的感叹：便宜了林浩。此时再见林浩，男人顿时火冒三丈，不想让你儿子死，就给老子让开！林浩不想耽搁时间，一把将旁边的男人和保镖推开，取出一根银针，定了定情绪，便全神贯注的开始施针。伴随着林浩手中银针扎入，小孩嘴角开始有黑血缓慢流出。宫寒被林浩的举动搞得心头一慌，要是董家长孙真被林浩给救回来，那董家二少承诺的一千万岂不是要泡汤？但看见董家长孙口吐黑血，立马就叫道：“小子！”你在干什么？拿个破针在这里乱扎？你以为你是扁鹊还是华佗？你是想让董家长孙死了都不得安生吗？你特么还敢回来？你一死人的事我已经报警了，这回你插翅难逃！林浩没有理会犬吠般的宫寒，继续施针。你个龟儿子的，听见没有？再不住手，就是医院也保不了你。你这已经涉嫌故意行凶！林浩没理自己，宫寒气得暴跳如雷，继续叫道：“你一个小小的实习医生，难道还能起死人肉白骨不成？闭嘴！”宫寒依旧在喋喋不休，林浩在换针之际，朝着宫寒就是一声暴喝，被一个自己可以随意拿捏的实习医生骂了。宫寒顿感面子挂不住，就在他想大骂回去时，看见旁边男人正在阴沉的瞪着自己，吓得他赶紧把刚到嘴边的话给咽了回去。整个世界安静了，随着林浩不断的施针，小孩嘴角黑血的颜色在逐渐的变淡。一连扎了十三针后，发现黑血不再流出，林浩终于长长的松了一口气。得到了仙医门的传承之后，林浩诊断出。小孩这是食物中毒，且毒性极其强烈，他的身体机能遭到强烈破坏。一般情况下，就算毒药有解，也是回天乏术。这也就是他先前按照宫寒的指导，差点把人医死了的缘故。按照他之前的医学知识，人体机能一旦遭到破坏，就不可能被救活，那是化学反应，就像煮熟的鸡蛋不可能再变回蛋清一样，是不可逆的。但有了仙医门的传承，那就不一样了。小子，你闹够了没有？医死人还糟践病人遗体？我看你等会怎么收场！哼，宫寒找到机会就狂骂。随后他对男人说道：“董总，把贵公子的遗体带走吧，你儿子已经死了。”林浩听后顿时恼怒不已，冷冷的说道：“你个狗杂碎在乱吠什么？谁说病人死了？”宫寒听后反唇相讥：“没死，你是不是得了失心疯？要是董家长孙还活着，我把这台机器给吃了，我这主任的位置给你做。”林浩冷冷一笑：“主任，呵呵，老子坐等你吃机器的样子。”就在这时，床头的机器突然发出“滴”的一声，众人连忙看去，只见小孩已然恢复了心跳
，脸色逐渐变得红润。这这怎么可能啊？宫寒见状，整个人都呆了，嘴里傻傻的叫着：“不可能！”同时，额头上的冷汗不自觉的冒了出来。而一旁的男人也是不敢相信的看着这一幕，在确定这不是幻觉之后，泪水止不住的流了出来，赶紧走到窗前，紧紧的握着儿子的小手。随着气色逐渐恢复，小孩慢慢的睁开了双眼。看到眼前熟悉的人影，虚弱的叫了出声：“爸爸！”众人彻底妈了，就这么简简单单的几针，林浩就救活了一个已经被宣告死亡的人。爸爸在，小杰不哭，等你好了。爸爸每天都带你去吃好的、玩好的。听着儿子的哭声，男人狂喜，眼眶通红。而这时，宫寒彻底绷不住了，不敢相信的看着眼前的这一切。要知道，这个局可是他和董家二少好不容易才精心设计出来的。董家长孙吃了他准备已久的毒药，即便侥幸不死。但也不可能恢复的这么快啊！安抚好儿子之后，男人激动的看向林浩：“神医，你看我儿子。”林浩说道：“你儿子已经脱离生命危险，小家伙身体很棒，只需要调理一周就能彻底康复了。但今后孩子的饮食，你可千万要注意了。”得到林浩肯定的答复，男人眼眶再次红了：“小神医，谢谢你救了我儿子的命。之前是我太冲动了，我这给你赔不是了。”男人拉着林浩，深深的鞠了一个躬，随即让保镖取出几叠百元大钞，朝着林浩塞去。还请小神医手下，这是我的歉意。男人的鞠躬道歉，林浩瘦下了，但钱他却没结。之前男人让人暴揍他，甚至还想要他命的事，林浩始终耿耿于怀，仗着自己家族的势力，不问青红皂白的就想要他的命。要不是他得到了仙医门传承，将男人儿子救活，或许他早就死了。这是他心中的一根刺。现在几叠钞票就想摆平他，林浩不同意。见林浩不收钱，男人只得尴尬的一笑：“龚大主任，你这是想去哪啊？”见宫寒正悄悄地朝着门口走去，林浩当即把他叫住：“呃，那个，我突然想起院长找我有点事，我先去处理一下。”被叫住的宫寒止住了脚步，回头讪讪地笑着：“别急嘛，主任是不是忘记刚才自己承诺了什么？先把机器吃了，再走也不迟。”林浩戏谑地说道。宫寒继续说道：“我真有事，院长还在等着我呢。”“哦，是吗？有董总这个贵客在，想必你迟到个一时半会，想必院长也不会怪罪你的，董总。”你说是吧？说着，林浩看了一眼男人，我这就给你们和院长打电话。男人当即配合的说道，随后便掏出了手机。宫寒再也忍不住了，林浩，你算个什么鸡巴东子？老子是急诊科的主任，你一个小小的实习生，有什么资格让我留下来？林浩脸色一沉道：“行，本来还想给你个机会，可你却不想要啊。既然这样，那我就不客气了，咱俩的账该好好的算一下了。”宫寒被林浩说的一愣一愣的，但似乎是想到了什么，眼神有些慌张。但还是强挺着说道：“什么账？林浩，我警告你，你一个穷小子能来江北医院跟着我实习，已是撞了大运了。带了你大半年，怎么说？我也是你半个师傅。你想要转正，可离不开我这个师傅。你可要想清楚了。”听到这话，林浩顿时勃然大怒，猛地抱起一把，掐住宫寒的脖子，将他顶在墙上，高高的举起：“你怎么还有脸说出这种话？像你这种人，道德败坏也就罢了，竟然还如此丧尽天良，这么小的孩子！”你都下得去手，老子每天下班还给你去洗袜子、刷马桶，你不说一句好也就罢了，竟然还丧心病狂的设局，把我往死路上逼！你怎么还有勇气说出这种话？你还要不要点鼻脸？一想到自己为了活命被十多个黑衣保镖大汉狂追，还被车撞，林浩气就不打一处来。我容易吗？我，宫寒被林浩捏得脸红脖子粗，顿时感觉呼吸困难。可他无论怎么挣扎，林浩的手就像是铁钳一般，死死的将他掐住。小深夜。千万别在这里闹出人命！旁边的男人见状，赶紧上前想要拉开林浩的手，可是就算他使出了吃奶的力气，林浩的掐着宫寒的右手就像是一头巨象一般，让他无法撼动分毫。见宫寒开始翻白眼，林浩才将宫寒从墙上拿了下来，随后重重的扔到地上。嗨嗨，可嗨嗨，久违的新鲜空气让宫寒大口大口的喘息着。正在这时，病房外传来一道急促的脚步声：“主任，你在哪？”急诊科忽然来了十多名昏迷的病人。全部是江北天行国际幼儿园的小孩。一个护士匆匆忙忙地跑进病房，看着躺地上大口喘气的宫寒，顾不得眼中的惊讶，继续说道：“宫主任，院长和卫生局的刘局长正在到处找你，指定让你过去救治。”急诊科来了病人。刚听到这里，原本如死狗一般躺在地上的宫寒，竟一个鲤鱼打挺跳了起来，然后神气地看向林浩，那样子仿佛在说：“有病人在等着我去救治，现在你总没有理由不让我走了吧？”可当他听到病人是来自江北天航国际幼儿园送来的时候，脸色唰的一下就变得惨白，全身冷汗直冒。只因为董家长孙
，便是江北天航国际幼儿园的。为什么会这样？到底是哪个环节出了问题？完了！宫寒瞬间只感觉天旋地转，眼前仿佛有着无数小星星在盘旋。还没等大家反应过来，他便愕的一声晕了过去。主任，你怎么了？进来的护士见宫寒忽然晕了过去，便连忙蹲到他旁边。啪啪啪！掐人中和按压心肺都不顶事后，便开始朝着宫寒脸上呼去。谁的尿黄一些，把他给我滋醒。林浩检查了一下，见宫寒是真昏迷，便看向男人和他家的一众保镖。男人微微摇了摇头，看向自家保镖。这时，一名董家的光头保镖忽然激动起来，待得到男人同意，便找来一个空矿泉水瓶，兴奋地朝着病房卫生间跑去。哇！在大黄色的尿液浇灌下，醒来后的宫寒顿时被呛得干呕不止。宫主任，院长和卫生局的刘局长可是亲自点名让你去救治病人，你怎么能说晕就晕了呢？见宫寒醒来，林浩戏谑的说道：“你，你对我做了什么？”宫寒一边干呕一边怒问林浩：“你说呢？”林浩笑着说道：“你，保镖的尿有点多，被滋醒后的宫寒不小心喝下了几口。”此时的宫寒黄胆水都快要吐出来了，气得他差点再次晕了过去。董总，一起去看看。将假装要晕过去的宫寒提醒，林浩便朝着男人说道。男人沉默，但从林浩和宫寒之前的对话里，他察觉到了一丝不对劲。犹豫了一下，让一个保镖留下替自己照顾熟睡中的儿子。待其他保镖抬起宫寒后，便和林浩一起朝着急诊科走去。本来林浩的打算是让宫寒亲自将陷害他和董家长孙的事情，当着男人的面交代清楚，但急诊科忽然来了十多名昏迷的小孩。再看宫寒被吓得昏了过去，似乎是想到了什么，林浩便决定借此将事情彻底搞大。只有这样，他才能以局外人和受害者的身份，让宫寒付出最大的代价。想想看，一个差点害得你家破人亡的人，在你绝处逢生之后，你不用尽一切手段对他打击报复，或者是让他付出最大的代价，那你还是人吗？更何况，宫寒不过就是江北医院一个小小的急诊科主任，暗害董家长孙这种事，没人在背后给他撑腰。以林浩对宫寒的了解，打死他也不敢这么做。只有把事情闹大，他才能宫寒背后的人和董家狗咬狗，这样方能让林浩出一口董家之前暴走和追杀他的恶气。叮咚，走出电梯，林浩一行人刚来到急诊科，就看见江北医院的黄院长和卫生局的刘局长正在不断的安抚病人家属。宫主任，你他娘的死哪去了？都敢不接电话了？看见宫寒是被抬着到急诊科的，黄建国微微一愣，随后便朝着他骂了起来。这些小孩是从江北市医院转过来的，市医院那边对这些小孩的症状无从下手，但听说江北医院这边刚刚把比这些小孩严重好几倍的董家长孙都给抢救了回来。在一众家属的强烈要求下，市医院的院长立马向卫生局的局长申请，恳请将这批症状相同的小孩都送到江北医院抢救。要知道，能进江北天行国际幼儿园的小孩非富即贵，这么个烫手山芋扔到自己手上，黄建国整个人一下子就不好了。公寒，你这个龟儿子，之前不是说董家长孙就不活，已经死了吗？现在好了，这些小孩全都搞到江北医院来了，你这不是纯纯给老子添乱吗？院长，我还愣着干什么？还不赶紧给老子去救人！被院长一顿狂骂，宫寒委屈极了。刚想解释两句，但他话还没说完，就被黄建国给打断。可听到黄建国的话，宫寒立马就傻眼了。董家长孙是活过来了不假，可关键不是他救的。宫寒脸皮疯狂抖动，想要再解释两句，可看见黄建国正冷眼怒视着自己，他只得硬着头皮朝着病人走去。董总也来了，贵公子好点了吗？另一边，卫生局的刘朝亮看见男人后。便上前寒暄，男人回答道：“托刘局的福，小儿已无大碍，无碍就好。也不知道是怎么了，在贵公子被送到江北医院之后，和贵公子一个班的这些小孩，全都出现了高热昏迷的症状，就是连市医院那边都束手无策。”刘朝亮无奈的说道。随后，刘朝亮又对黄建国说道：“幸好江北医院这边将董总公子治愈，要不然我都不知道该怎么办。”江北医院真是卧虎藏龙啊！几人说了几句后，就一步一边，期待的朝着宫寒看去。至于林浩，则被黄建国和刘朝亮给直接忽视了。男人本想说什么，但看见林浩朝自己微微摇头，便忍住了。怎么会？宫寒硬着头皮将十几个小孩全都检查了一遍，发现这些刚送来的小孩确实是中了和董家长孙一样的毒，只不过没有董家长孙那么严重而已。宫寒额头上的冷汗唰的又冒了出来，明明当时只给董家长孙下了毒啊，何况他只会下毒，不会解毒啊，事情怎么会变成这样？见宫寒迟迟不动手，也不开处方，黄建国骂道：“怎么了，宫主任？有问题？没问题。”
。剑灵岛和一众家属全都冷冷的看着自己。宫寒咬了咬牙，斩钉截铁的说道：“能够混到一个科室主任的位置，基本的功底宫寒还是有的。更何况对于真九，他之前也了解过一番。况且先前林浩出手救治董家长孙石，虽说他一直在后面干扰林浩，但林浩给董家长孙失针的过程，他已经牢牢的记了下来。不就是扎几针吗？”林浩一个小小的实习医生都行，为什么老子就不行？将林浩之前失针的流程在脑子里又过了一遍，宫寒有了新的想法。此时，院长和卫生局的局长都在，这些小孩身份又不一般，只要自己按照林浩的方法将他们治愈，到时候不仅能够得到领导赏识，好处肯定少不了，这是好事啊！林浩啊，林浩，感谢你送来的大礼包。宫寒将心头的兴奋压下，定了定神，便让护士取来准备好的银针。就要对着距离自己最近的一个小孩身上的穴位扎去，卫生局的刘朝亮诧异的问道：“宫主任，你这是要干什么？”宫寒当即回答道：“刘局，根据我的诊断，这些小孩是食物中毒，对于这毒素医院当前没有特效药，只能通过针灸的方式治疗。”没等刘局开口，一旁的黄建国惊讶道：“你还懂针灸？”宫寒挺了挺胸，说道：“略懂，略懂。”黄建国诧异道：“老公，没想到你小子藏得挺深啊！既然懂。”还不快赶紧给老子开始！在后面冷冷看着这一幕的林浩，正在疯狂地憋笑，差点没忍住。宫寒啊，宫寒，你他妈真是作死小能手啊！也好，欲让人灭亡，必先要让其疯狂。想到这里，林浩嘴角一歪，露出莫名笑容。在期盼的目光下，宫寒开始行针，银针扎在小女孩的肺俞穴处。随着时间推移，小女孩的脸上慢慢的出现了一丝血色，脸上痛楚的表情也缓和了不少。见有效果。宫寒变得兴奋起来，随后又取出一根银针扎在小女孩的关元穴上。很快，小女孩的面色红润起来，呼吸开始变得平稳。原本对宫寒突然会中医针灸心存顾虑的江北医院院长黄建国，提着的一口气终于松了下来，看向宫寒的神色逐渐变得缓和。要知道，一开始卫生局的刘局长压着将这些小孩转送到江北医院来，他黄建国可是承担了巨大的压力。此时见宫寒真有两把刷子，黄建国高兴的同时。心中有了其他想法，等这些小孩全部康复之后，那么江北医院就要出名了。到时候他这个院长岂不是？这时一众家属悬着的心也放了下来。卫生局的刘朝亮大笑一声，缓和紧张的气氛，连连点着头说道：“龚医生不愧是主任，真是神医啊！”龚寒连忙回道：“不敢当，不敢当，刘局谬赞了。”话虽是这么说，但脸上得意的表情却是怎么也藏不住。同时，龚寒还挑衅的看了一眼林浩。林浩却是嗤笑一声，没做理会。大难临头了还不自知，可笑可笑。随后，宫寒在众人惊讶的表情下，按照刚才的程序，给剩余的小孩一一施了针。施针结束的宫寒，顿时就被众人围了起来。一大串的赞美和恭维之声，纷纷朝着他袭去。此时，宫寒嘴里不断的说着谦虚的话，但心里却是那叫一个美啊！得到了卫生局一把手和院长的赏识，现在江北医院的副院长位置还空着。那么，今后副院长这个位置。舍我其谁？宫寒满脸笑意的应付着众人时，还不忘再次朝着人群外的林浩挑衅的看去。那得意的表情好像在说：“小子，老子吃过的也你比吃过的饭还多，跟我斗你还嫩着点。”想到之前林浩救治董家长孙时，他清清楚楚的记得林浩可是连续扎了十三针，才将董家长孙救活。现在自己只不过才简简单单的扎了两针，就把这十多个小孩给救回来。宫寒心下疑惑：难道自己是一个被埋没了的中医天才？看来自己之前的路走错了啊！见宫寒这般得意忘形的小人模样，林浩再也忍不住笑出了声。林浩，你特么的在笑什么？不知为何，看见林浩一笑，宫寒就气不打一处来。林浩摇了摇头，说道：“我笑你死到临头了还不自知？你知不知道，你这样胡乱施针是会让病人病情恶化的？你一个小小的实习医生懂什么？是你治病还是我治病？你没看到这些小孩已经在慢慢好转了吗？之前被林浩差点掐死，还被滋了一脸的尿。宫寒本就憋了一肚子的火。”此时，当着众人的面，终于爆发了出来。听见两人争吵，江北医院院长黄建国立马问道：“这是什么情况？”宫寒当即说道：“这小子是我手下的实习医生，不好好学习医术也就罢了，之前还趁我不在，私自医治董家长孙，差点把人给医死了。”黄建国吓了一跳，怒道：“胡闹！宫寒，你是怎么管人的？这么大的事情，你怎么现在才说？林浩是吧？你被开除了，江北医院容不下你这种胆大包天的年轻人。小子，听到没有？”院长亲自发话了，还不赶紧滚！宫寒担心林浩继续留下来，会将他之前给董家长孙下毒的事情给爆出来。听到黄建国开除林浩的话，心中一喜，想让林浩赶紧滚蛋。
。林浩之前那样对他，宫寒知道，林浩肯定已经知道了他下毒的事。你确定？林浩戏谑的看着宫寒说道：“确定。”看见林浩这副表情，宫寒心中一慌，但还是硬着头皮说道：“对此，林浩也不多说什么，直接就朝着门口走去。然而，就当林浩才走了两步。”霎时间，房间内的医疗机器顿时发出刺耳的鸣叫声，所有被宫寒扎过针的小孩全都口吐白沫，浑身抽搐，脸色变得如同死人般惨白。与此同时，鸣叫的仪器上显示，病人血压快速降低，心跳迅速减缓，已经到了病危的地步。看着这突如其来的一幕，宫寒立马就傻眼了，整个房间内顿时乱作一团，家属们全都被吓得面无血色，哭天喊地。江北医院院长黄建国立马怒道：“这是怎么回事？”你他妈的还愣着干什么？还不赶紧抢救！此时的宫寒已经急得满头大汗，回忆起林浩之前救治董家长孙连续扎的十三针，连忙取来银针，有样学样的继续给病人施针。然而，病人的病情不仅没得到好转，反而仪器的鸣叫声变得越来越刺耳。宫寒脸色变得煞白，他明明记得之前的林浩就是这么失针的，怎么现在到了自己手里，不仅没用，反而还加重了病情？此时。便是卫生局的刘朝亮也开始对着宫寒怒吼：“宫寒，你狗日的傻站着干什么？赶紧想办法救人啊！”刘朝亮急得不得了，这可是十多条人命啊！要是这十多个小孩真死在了这里，这可是重大的医疗事故，他这个卫生局的局长怕是要完蛋。你到底会不会治病？我儿子、女儿要是死了，老子杀了你！小孩父母急得直跳，上前拉着宫寒，催他赶紧想办法。怎么办？怎么办？宫寒全身都被冷汗湿透。双腿一软，瘫倒在地。他知道这些小孩要是在自己手里死了，他们父母怕是会直接撕了他。就在这时，宫寒忽然看到林浩，顿时如见了救世主一般，立即连滚带爬的跪在了林浩面前。林浩，林哥，不，林爷，求求你赶紧出手！只要你出手，你要我做什么都行。林浩厌恶的看了一眼宫寒后，没说什么。虽然他恨透了这个人，但现在不是计较这个的时候。先一门宗旨：悬壶济世，行医天下。更何况。这十多条人命就在他的眼前，林浩作为一个生，自然不会见死不救。看见之前不可一世的宫寒，此时如同哈巴狗一般的跪在林浩面前，眼前的小孩家长此时此刻也顾不得那么多了，连忙死马当活马医的冲到林浩面前，急切的说道：“小伙子，求求你救救我家小孩，条件随便你开。”可以。林浩点了点头，立马取来银针，将之前宫寒扎的针取下，便精准的在一个个小孩身上扎去。林浩的动作极快，十多名小孩全都危在旦夕，由不得林浩再浪费一丝一毫的时间。随着时间的推移，每当林浩给一个小孩扎，重新扎完一针后，原本正在尖叫不止的床头监控仪器顿时安静了下来，同时小孩嘴里也不再口吐白沫，脸色重新变得红润起来，呼吸变得平稳。见仪器停止了鸣叫，林浩继续给这些小孩扎第二针。这些小孩所中的毒虽然和董家长孙一样，但所中毒素却没有董家长孙的重。林浩只需要施两针，就能将他们的毒素彻底清除。等到林浩给所有小孩施完第二针后，此时床头的所有仪器数据全都恢复正常。片刻后，随着房间里就响起了阵阵小孩呼喊妈妈的哭泣声：“神医，神医啊！”安抚好自家小孩后，这时小孩的家长们激动的涕泪长流，来到林浩面前就要朝着他跪下。家长们今天的心情仿佛就像坐上了过山车一样，高低起伏个不停。见自家小孩脱离了危险。全都发自内心的想要感谢林浩，林浩连忙说道：“大家听我说，各位的心情我能理解。虽然我只是一个实习医生，但自从我走上学医这条路的那天开始，就知道治病救人就是一个医生的天职。大家不必这样。”说着，林浩一一上前将家长们扶起：“小神医，我家五代单传，要是没了儿子，我愧对列祖列宗，你这是救了我全家啊！”小神医，多的不说了，这卡里有一百万，还希望小神医一定要收下。林浩虽说还是一个穷小子。但他获得了仙医门的传承，对家长们的表现并不意外。毕竟再多的钱财都无法跟人命相比。记忆里，仙医门给人治病，曾经有人直接搬来一座山作为枕巾。这些家长们身份非富即贵，头脑非常精明。见有人直接送出百万钱财，赶紧上前递上名片，并讨要林浩的联系方式，承诺今后林浩但有吩咐，他们义不容辞。毕竟林浩的医术让他们惊为天人，能够结交这么一个神医，等于关键时刻就多了一条命。看见林浩随便扎了几针就赚了一百万和大好人脉，黄建国等人顿时羡慕不已。但羡慕归羡慕，他们知道这都是林浩应得的，毕竟他们没有林浩这般高超的医术。而在后面一直默默看完这一切的男人，内心却是波澜起伏。
。作为江北董家的长子，下一任的董家家主的董天德，想到自己之前一怒之下，差点就要了林浩的命。在林浩救好自己儿子后，自己仅仅只是让保镖拿出几叠现金去打发林浩。董天德心里便有些发慌。作为豪门大族出身的他，自然明白林浩这种神医的分量。想到这里，董天德赶紧掏出手机，命令手下发动家族的能量，全力调查林浩的背景。他知道，目前给林浩钱只会适得其反，只有知林浩之所需，才能真正得到林浩的谅解，化解是双方的过节。这时，被人忽略而躲在角落里的急诊科主任宫寒，想死的心都有了。明明一切都计划的好好的，只要成功将董家长孙的死嫁祸给林浩，自己就能从董家二少处拿到一千万。等到董家二少坐上董家家主之位，自己今后的人生将走上巅峰。可他千算万算，就是没算到林浩会有能够起死回生的医术。你说你这么厉害，你特么的早说啊！在这里当一个小小的实习医生，这样扮猪吃虎的把戏有意思吗？想到这些，宫寒知道自己不能继续在这里待下去了，得赶紧离开，去找董家二少商量对策。要是被董天德知道是自己下毒想要害他儿子，自己肯定是活不了的。此时见林浩出手力挽狂澜，卫生局的刘朝亮长舒一口气。天行国际幼儿园这十多个小孩集体昏迷的事，已经引起了市里高层的关注。医院外还有一大堆的媒体在蹲守。现在江北医院成功抢救回了所有的小孩，他总算能够交差了。小林，这次你可是帮了我的大忙了，这是我的名片，只要我能做到的你，你尽管开口。林浩将所有扎下的银针全部取回，看了一眼名片，说道：“现在恰好有一件事需要你来主持公道。”听到林浩所说，正准备悄悄溜走的宫寒顿时就被吓尿了，满脸惊骇的望向林浩，眼神中充满了乞求。小林，有什么事你尽管说。刘朝亮拍着胸脯说道：“林浩轻蔑的看了一眼宫寒，随后和刘朝亮说道：‘据我诊断，董家长孙和这些小孩是被人下了毒，才变成这样子的。’什么下毒？一旦激起千层浪，所有人全都惊骇的望着林浩。刘朝亮长大了嘴巴，不敢相信的说道：‘什么人这么歹毒，如此的丧心病狂？’林浩说道：‘那就要问问我们的宫大主任了。’宫寒脸色瞬间惨白，眼神充斥着惊恐，双腿站立之下。”一屁股就坐在了地上，见宫寒这副模样，众人哪还不明白？宫寒是你干的？许久没说话的江北医院院长黄建国再也坐不住了，大声喝问：“院长，我我真的是你？你个王八蛋，谁给你的胆子？你知道这么做意味着什么吗？你他妈这是要害死我啊！”看着宫寒躲闪的目光，黄建国气得一巴掌就拍在了他的脸上。他感觉自己的脸火辣辣的，之前他还偏袒宫寒，顺着他的意思开口将林浩开除。现在林浩成了神医，黄建国杀了宫寒的心都有了。本来他还想着怎么把林浩留下来，现在好了，不仅人留不住，牵连之下，自己这院长都不知道能否保住。而董天德看到这里，全身开始颤抖不止。原来如此，原来如此啊！怪不得自家老二一个劲的推荐自己将儿子送来江北医院医治，这一切都说得通了，一定是自家老二联合宫寒给自己儿子下的毒。你个狗杂种，连我董天德的儿子你都敢下毒！老子杀了你！董天德目眦欲裂，一脚就朝着宫寒脸上重重踹去。宫寒整张脸顿时血流不止。其他家属见状，全都愤怒的上前对着宫寒拳打脚踢。知道自家小孩就是被这人差点害死，他们哪还忍得住？一下子，宫寒就被打得像条死狗一样的躺在地上，凄惨无比。这时，黄建国厌恶的说道：“宫寒，让你进江北医院，是我瞎了眼。你这种人根本就不配做医生。从现在开始。”你被开除了。此时的宫寒两眼空洞无神，心如死灰。林浩冷冷的将这一切看在眼里，之后说道：“黄院长，仅仅只是开除这么简单吗？宫寒差点害死了这么多人，这已经属于故意杀人的刑事案件范畴。你作为院长，仅仅把他开除就完了。”黄建国一听，脸都绿了，正准备说两句时，刘朝亮便说道：“林小兄弟说的对，这种道德败坏、人性缺失的一介蛀虫，就应该把他送到大牢里踩一辈子的缝纫机。”听到刘朝亮的话。宫寒空洞的眼神忽然有了光彩。按照当前的律法，宫寒还罪不至死，毕竟被他下毒的这些人一个都没死。他这种人贪财好色怕死，能苟活下去，谁他妈想死？嗯。看见宫寒眼泛喜色，林浩一愣，随即便反应过来。他本来的想法是让宫寒被抓，然后去吃花生米，可此时他才明白是自己想的太简单了。于是林浩便朝着董天德看去，心中暴怒万分的董天德早就想将宫寒碎尸万段。但之前听林浩说到刑事案件时，便想卖林浩一个面子。此时见林浩朝自己看来，便说道：“林神医，不如将这个人交给我
，我董天德一定把事情办得漂漂亮亮的。”说完之后，便给了林浩一个你懂得的眼神。不要啊，千万不要啊！林浩，我求求你，千万不要把我交给董家，我上有老下有小，把我交给董家就真的完了。宫寒慌了，不知从哪来的力气，忽然抱起林浩的大腿，高声哀嚎。黄建国冷着脸不说话，刘朝亮和董天德一起看向林浩，显然已经将决定权交给了他。看着凄惨无比的宫寒，林浩没有任何怜悯之色。想起之前他被宫寒陷害的像个野狗一样的到处乱窜，林浩心中不由得火气上涌。你特么还有脸让我可怜你？你下毒的时候有没有想过，对方还只是一个孩子？你有没有想过，老子差点就被你害死？你说，你凭什么让我可怜你？我，宫寒被喷得哑口无言。烂泥一样的瘫在地上，看见林浩的态度，董天德喊来董家保镖，说道：“将他带回董家，我要让他求生不得，求死不能。”董天德挥了挥手，几个董家保镖立即揪着宫寒的头发，像拖条死狗一样的将他拖了出去。林神医，对于之前的一切，我深感抱歉。为了表达我的歉意，最近董家刚在江北建了一座五星级酒店，你千万要收下，回去我就派人给你办过户手续。林浩本想拒绝，内心深处他不想再跟董家有所瓜葛，但董天德说完之后。就匆匆走了，林浩只得无奈的叹了口气。这时，刘朝亮说道：“不知林小兄弟后面有何打算？师医院那边我还有几分薄面，以你的医术，不如到那边当个主任如何？”听见刘朝亮的话，江北医院院长黄建国顿时急了，连卫生局的刘局长和董家都这么卖林浩面子。事情到了这份上，要是林浩真的到师医院当了主任，那么他这个江北医院的院长，岂不是要成整个江北市的笑话？于是他赶紧说道：“林浩，只要你继续留在江北医院。”我立即申请让你做副院长。听到这里，林浩对着刘朝亮说道：“谢谢刘局的好意，今后的日子我另有打算。”随后便冷冷的看向黄建国，说道：“至于江北医院，不带也罢。江北医院的副院长，要是之前的林浩，听到作为医院之长的黄建国如此卑微，请他当副院长，他怕是早就高兴的蹦了起来，怀疑是不是自家的祖坟上正在浓烟滚滚。虽然他不知道自家的祖坟到底在哪，可今时不同往日。”这黄建国先前只听宫寒的一面之词，大庭广众之下将他公然开除，他又何必舔着脸留下来？寄人篱下，被人呼之则来，挥之则去。更何况现在他有着仙医门传承的医术，今后自己开医馆，将华夏的中医彻底发扬光大，难道不香吗？被林浩这般强势拒绝，丝毫面子都不留。黄建国感觉自己的脸仿佛就像被人狠狠地打了一巴掌，火辣辣的疼。但见卫生局的局长这般重视和尊重林浩。自己又发作不得，只得恨恨地憋了回去。林浩这么说，刘朝亮也只能遗憾地说道：“行吧，那林小兄弟要是今后改变了主意，随时打我电话。”林浩走出江北医院大门的时候，已经是下午六点多钟。先和母亲电话聊了几分钟家常，林浩便拨通了女友李艳的电话，可连续打了十多个电话，李艳那边都没有接。自从林浩到江北医院实习后，他就没有再见到对方的面。平时电话和微信联系，李艳都说他在忙，没想到。今天李艳直接连电话都不接了，林浩皱了皱眉后，随便找了个餐馆吃了一顿，便赶回了自己的住处。刚舒服的洗了一个热水澡，林浩就听见门外传来了动静，打开房门，见是自己的合租室有王雪文刚下班回来。王雪文今年二十七岁，比林浩大三岁，在某个房地产公司做销售。刚到门口，王雪文便开始换鞋，她身穿一身藏蓝色的旗袍，微微弯着腰身，一条优美的曲线顿时被勾勒而出，她的腿白皙修长。从旗袍的侧边高叉探出，那微微抬起的小脚精致玲珑，一掌可握。林浩嘴角噙着微笑，坦然地欣赏着这个芳华优雅、惊艳了时光的女人。以前的林浩可不敢多想，因为他知道，像王雪文这样的女人是社会的稀缺品，不是他一个小小的实习医生能够触及到的。可现在，不知是不是被仙医门的传承所影响，林浩感觉一切都不一样了，一直压抑在内心深处野心，似乎在此时被释放了出来。我没打扰到你吧？王雪文抬头看向林浩，漂亮的双眸一亮，微微一笑。林浩笑着摇了摇头，继续欣赏眼前的美景。此时的王雪文，那被微烫过的长而飘逸的黑发拢在肩上，一双水汪汪的睫眸，像是会说话似的。鹅蛋般的脸上有着淡淡的妆容，眼影画的恰到好处，娇嫩欲滴的红唇正微微上扬。那我就放心了。换好鞋后，王雪文轻轻的拍了拍胸脯，魅惑天成：“回见哦，林先生，面膜的时间到了。”王雪文抬起浩腕看了看表，朝林浩摆了摆手，便走回自己的房间。和王雪文合租已经大半年了，对于王雪文的性格，林浩已非常了解。这是一个拜金的女人，她最大的目标就是嫁入豪门，再不济也是要在江北这个一线城市的核心街区有房有车。
再有个一两千万以上的存款。但林浩却不会就此小看了王雪文，这个女人聪明且有底线。她很清楚，她最大的资本就是自己的身体和长相。即便身处房地产销售这个鱼龙混杂的行业，她也不会轻易的去接受某些暗示和那些排成长龙的追求者。到了二十七这个年纪，依旧洁身自好，待嫁而沽。看着王雪文房间的门缓缓合上，或许是想到了什么。林浩的嘴角慢慢露出一丝笑容。当王雪文的房门缓缓合上之后，林浩便折回自己的房间，脑子里电光火石的将白天的遭遇过了一遍，感慨了片刻，他便盘膝坐于床上，开始研究仙一门的传承。仙一门是一个以一入道的仙人门派，整个门派从上到下清一色的都是女人。至于现在仙一门的传承为何会落到自己一个男人身上，林浩就不得而知了。除了无敌于当前世界的医术和一些武道功法、玄门秘术之外，林浩发现，在自己的意识深处有一个神秘光点，在吸引，或者说是在呼唤着自己。林浩一愣，随后凝神静气，摒除杂念，将自己的意识朝着神秘光点探去。鸿蒙经，当神秘光点被林浩获取，他发现，在这光点中包裹着的是一部神秘的修仙功法，同时还适合于治病救人。一番研究，林浩发现，他当前只能获取鸿蒙经的凡人篇。这时，他忽然想起，白天他昏迷之时，好像听到一个女子的恳求。将仙一门的所有传承查看一遍，毫无所获之后，林浩只能作罢，暗想应该是自己当前的实力弱小的缘故，只能等日后自己强大了再去探索。之后，林浩便按照《鸿蒙经凡人篇》的功法要诀开始修炼，很快他便感到自己丹田之后升起一缕温热的真气，自动的按照《鸿蒙经》的运功路线开始朝着自己的四肢百骸游走。随着真气的逐渐壮大，林浩顿时感觉自己全身暖洋洋的，舒服至极。次日清晨。林浩从修炼中醒来，双眼之中迸发出一道金光，从床上一跃而下。林浩眼中满是兴奋之色。他万万没想到，仅仅只过了一晚上，他便通过鸿蒙经修炼到了断体七八层，便是连那筑基期都触手可及。最最让林浩激动的是，此时他竟然诞生了灵石，方圆一米之内的事物都在他的感知之内。调动灵石，林浩清晰的能够看见自己的经脉、骨骼、血肉。至于房间的墙壁，则根本阻拦不了他的视线。林浩邪恶地将视线朝着王雪文所在的房间看去，但很快便因临时感知范围有限，没能看到他想看的。林浩也明白，他之所以才修炼了一晚上，便达到了断体八层的地步，主要还是因为他胸前那块陪伴了他二十多年的神秘胎记上自带的能量。有着神秘图案的胎记，自昨天从他胸口处消失不见后，便隐遁在了他的意识深处。这也是因为林浩诞生了临时之后才感知到的。修炼了鸿蒙经后。林浩知道自己要想像昨晚那般进步快速，已是不可能的事了。目前的世界灵气极度匮乏，连支撑他正常修炼都不可能。好在仙一门的传承中还有着无数的丹方，他能够通过炼丹嗑药来提升修为。我靠！这时林浩才发觉自己全身被一层黑色的污泥包裹，还是很粘稠的那种，就像是掉进了臭水沟一样，将他的衣服和被子都给污染了，差点就把他给臭晕。重新洗了个澡，将臭衣服和臭床单直接扔掉。林浩便神清气爽地离开了自己的住处，美美的吃了顿早点。他便朝着江北市最大的中药材中心赶去。昨天他被小孩家属硬是塞了一百万的银行卡，他打算将其中的五十万先转给母亲，但是借口还没想好，剩下的五十万应该足够他买一批炼丹的药材了。江北药材市场位于江北市一处富人小区旁。当林浩打了一张网约车，来到药材市场外，正准备进去时，忽然一阵香风袭来。一道酥软但弹性十足的娇躯便撞到了他的怀里，林浩赶忙低头看去，见是一个身穿米粉色紧身包臀裙的女人，下意识的伸手将其抱住。早上从住处离开时，他便将灵石关闭。这时突然一个美女入怀，灵石被动触发，林浩顿时便发现怀中女人的衣服忽然一下子就消失了。入目的是一副差点让他喷血的身材，挺立的山峰上白的、红的，极其晃眼。他已经大半年没见到自己的女朋友了。就是一般的女人都对她有着致命的吸引力，更不要说像怀里这种极品美女了。她赶忙把目光移开，要是一不小心被刺激的鼻血狂喷，那就糗大了。将女人扶正，林浩又忍不住多看了一眼后，才发现这个状态的女人竟然有些熟悉。不好意思，啊，女人朝后退了一步，稳住身子后，便给林浩道歉：“是你。”女人惊喜的看着林浩，而林浩也认出了眼前的这个女人，两人便不约而同的指着对方惊道。女人正是昨天开粉红色奔驰大 G 把林浩给撞飞的许巍。认出女人后，林浩不由得笑道：“美女，你这是昨天带车撞人不过瘾，今天就改带球撞人了。”林浩边说边回味着刚才的感觉，还别说，同样是被撞，今天和昨天可是天差地别。
，被球撞可比被车撞爽多了，相谈软滑。昨天从医院走的匆忙，林浩没来得及欣赏美景。这时他便将零食关闭，仔细的开始欣赏许巍那凹凸有致的身材。许巍虽然长得很苗条，该有肉的地方有肉，尤其是某个部位的规模极其惊人。米粉色的紧身包臀裙又极显身材，使得许巍看上去干净利落。林浩终于知道，刚才的那种香软的感觉究竟是来自哪里了。许巍也没料到，今日竟然会再次遇到林浩，惊讶的围着他绕了一圈后说道：“你昨天跑那么快干嘛？害得本姑娘担心了好半天，现在正好遇上，你得帮我一个忙。”“什么忙？”林浩微笑着说道：“昨天是许巍撞了自己，才让他获得了奇遇。”被美女求助，林浩想着，只要不是太麻烦的事，就顺手帮他一把。哼，一个臭流氓竟然敢碰瓷老娘，被老娘狠狠的踢了一脚。没想他这臭流氓竟然还有同伙。你也知道，人家一个弱女子打不过那么多人，就只能弃车跑路了。许巍跺了跺脚，捏着粉拳，恨恨的继续说道：“你这个怪物，昨天被我撞得那么狠都没事，替我教训几个小混混应该足够了。”听到这里，林浩才恍然大悟，怪不得大清早的就被这女人撞。见许巍脚踩一双高跟鞋，林浩感叹：这女人还真能跑。说话间。从江北药材市场旁的一个拐弯处，四五个头发花花绿绿的小混混便忽然朝着他俩这边冲了过来。臭女人，你他娘的怎么不跑了？没想到你长得这么漂亮，心肠竟这么歹毒。要不是当时老子的反应够快，老子一生的幸福就被你给毁了。你知不知道江北红灯区还有多少穷苦少女，正在苦苦的等着老子去扶贫？你的良心就不会痛吗？还有你这个臭女人撞了老子，不仅不赔偿，还他妈替我当，你还是不是人？你这是故意行凶？几名混混青年气喘吁吁跑到林浩两人面前后，其中一名染着一头绿发、脸色有些许苍白的小混混，立即愤怒地指着许巍破口大骂。许巍被这绿毛混混骂得当即就炸了，气得胸前山峰上下晃动，看得林浩又是一愣。随即，许巍指着绿毛混混叫道：“明明是你这个丑人碰瓷我的，现在竟然反咬一口！你你，什么叫反咬一口？你撞了老子不算，还差点废了我一生的幸福。今天你不给老子赔偿个十万二十万的，你和这个小白脸就不要想走了。”绿毛混混身材矮小，皮肤黝黑，脸上一道刀疤横贯，看上去有些丑恶。样貌是他的硬伤。此时被许巍骂作仇人，绿毛混混气得直跳，摆了摆手，剩余几个混混青年当即便将两人包围，堵住后路。林浩在大饱眼福的同时，笑呵呵的看着眼前这一幕。他没想到这女人竟然这么虎，同时也心疼绿毛混混两秒钟，碰瓷不成，还差点折损了二弟。这倒霉孩子，笑你麻痹的笑，兄弟们先把这小白脸给收拾了。咱们再好好的炮制这丑女人，等会跟吕梁那傻逼二代说，两个人得加钱。绿毛混混最见不得比他帅的人，尤其是像林浩这种不仅白而且帅的。这时的林浩和许巍这种极品美女站在一起，就仿若一对金童玉女一般。绿毛混混嫉妒的心都快要碎了，更何况在他们四五个兄弟的包围下，林浩竟然还敢笑，这是不把他江北小青龙放在眼里。绿毛青年当即便招呼小伙伴，不把这帅的碍眼的小白脸给先解决了，他气不顺。你们是吕梁派来的？从绿毛混混嘴里听到吕梁这个名字，许巍脸色顿时一冷。吕梁是他的一个远房的远房亲戚，贪财好色，品行不端，仗着许家的势力，背地里不知干了多少坏事。什么吕梁？我不知道，我没说。臭女人，你不要瞎讲。兄弟们，先废了这小白脸。绿毛混混眼神闪烁，随后朝着其他混混一挥手，大叫一声，就朝着林浩冲去。许巍惊叫一声，打算和林浩共同作战。然而林浩却是不慌不忙的，给了他一个放心的眼神。先不说自己此时已是断体八层境界的修仙者，就说在读医科大学时，林浩便被中医针灸兴趣十足。只不过大学里中医是冷门专业，他连皮毛都没学到，而获得的仙医门中的医术传承，特色之一便是针灸治病。此时的林浩就像是一个刚获得新玩具的熊孩子一样，看到个人就想上去给人扎两针。在昨天离开江北医院时，他便将剩余的银针带了出来。就在几个小混混的拳脚即将打来之际，林浩悄悄取出几根银针，暗中朝着小混混们身上的某些穴道打去。银针极细，小混混们只觉随着林浩快速的屈指一弹，随后绿毛青年整个人就突然大笑不止。之后忽然噗的几道响亮至极的声音，呼的从绿毛青年的裤子。紧接着，一股刺鼻恶臭的味道便开始在空气里弥漫。林浩和许巍赶紧厌恶的捂着鼻子。至于其他几个混混青年，则是有的嚎啕大哭。有的狂叫不止，有的大咳不停。这种情况导致四周很快便多出了许多看热闹的人，包括许巍在内，全都愣愣地看着眼前这几个神经病一样的混混青年。尤其是绿毛青年，一边大笑一边响屁不止，看得众人直接就傻眼了。有好心人见状
，以为他们这是突发了某种疾病，连忙上前掐人中的掐人中，拍脸的拍脸，但却是毫无效果。此时混混青年们眼中满是惊恐之色，其中一个看着聪明几分的黄毛混混，似乎是想到了什么，立马跪倒在林浩面前，一边嚎啕大哭，一边断断续续的说道：“大哥，不，大仙，求大仙开恩。”饶了我这一回吧，我再也不敢了。他的几个小伙伴见状也反应过来，就连绿毛青年也挣扎着来到林浩面前，整整齐齐的跪成一排，大声求饶。这时林浩看向许巍，笑道：“怎么样，这下满意了不？接下来他们就交给你了。”许巍十分吃惊，难道你真是大仙？这也怪不得许巍，先是昨天林浩被他开车撞飞，睡了一觉后就啥事没有，今天又神不知鬼不觉的让这几个小混混变成这副模样。看着眼前跪着的这几个小混混，哭爹喊娘的丑态，许巍也懵了。林浩哈哈一笑，说道：“我可不是什么大仙，我是一名中医，我只不过是在他们的校学、哭学、科学等学位上扎了一针而已。至于这绿毛龟，我不过就是在他的气门学上多扎了一针，我这也是为他好。气门学又叫放气学，排毒效果杠杠的。”听到这里，许巍顿时笑得花枝乱颤。“你太坏了！”林浩笑道：“我这个忙帮的怎么样？出气了吗？”许巍甜笑着点了点头，“嗯。”出气了，一旁的众人这时才恍然大悟。当许巍简单的跟大家讲了下事情的经过后，大家全都鄙夷的看着跪在地上丑态百出的混混青年，有的甚至都准备扔鸡蛋了。就在林浩和许巍两人商量着准备如何处理这几个小混混时，忽然间，一个西装革履、油头粉面公子哥模样的青年正急速的从远处埋头狂奔而来，嘴里大叫着：“你们这些恶棍，放开那个女孩，冲我来！”一听到声音，许巍俏脸一冷。看着来人眼中满是厌恶之色，林浩见状却是两眼一亮。他没想到这女人连生气的模样都么美，瞥了一眼来人，结合绿毛混混先前所说的话，再看看许巍，林浩嘴角一扬，眼中露出一丝玩味。公子哥模样的青年满头大汗的冲到了许巍面前，大口大口的喘着粗气。见许巍厌恶的瞪着自己，慌忙从怀里掏出一块手绢，将脸上汗水擦干净，随后又拿出一把梳子，把头发打理的毛光水滑后，才一脸担忧的和许巍说道：“表妹。”你没事吧，吕良？你来干什么？本姑娘本来心情挺好，可看到你，我整个人一下子就不好了。许巍见到吕良这副模样，脸上的厌恶之色又加了几分，毫不客气的说道：“上回我就警告过你，再敢缠着本姑奶奶，见你一次打你一次，这么快就忘了。”许巍边说边朝吕良挥了挥拳头，吕良吓了一跳，再看到旁边几个混混的惨状，连忙低下头，不敢直视许巍的目光，又看了混混们一眼，吕良顿时满肚子的问号。之前不是已经计划好，绿毛先上前碰瓷许巍，之后其他几人再出面威胁。等到许巍被吓得花容失色时，自己闪亮登场，将欺负表妹的混混们打得落花流水，最终让美人倾心的吗？可现在这是什么情况？吕良小小的脑袋有着大大的疑惑。莫非表妹的武力值又增长了？吕良一激灵，向后退了一步，擦了擦脸上的汗，挤出一丝笑着说道：“表妹，我这不是一听到你有危险，就赶紧过来救你了吗？看到你没事，表哥我就放心了。”许巍听得眼中冒火，骂道：“住口！什么表哥表妹？吕良，我告诉你，咱俩八竿子都打不着。你再乱叫，小心我撕烂你的嘴。再说了，我男朋友会保护我的，轮不到你来救我。”男朋友？吕良一惊，但随即便笑道：“表妹，别闹！你怎么可能会有男朋友？哼，我怎么就不能有男朋友了？”这时，许巍一把将旁边的林浩拉了过来，在林浩的脸上大大的亲了一口，搂着他的手臂说道：“介绍一下，我男朋友林浩。”刚才两人说话时，在混混们将今天为什么碰瓷许巍的事情交代清楚后，林浩便屈指一弹，一缕无形真气射出，朝着几人穴位处转了一圈后，绿毛混混等人顿时如释重负，终于意识到了林浩的可怕。那神鬼莫测的手段，眼前的林浩就像一个魔鬼一般，深深的烙印在他们的内心深处。在没得到林浩允许的情况下，他们依旧整整齐齐的跪在林浩面前，大气都不敢喘的一动不动。在林浩见几人也没干过什么伤天害理的事。打算放他们离开时，没想到忽然间被许巍亲了一口，手臂还被他给紧紧抱住，感受着手臂上传来的两团柔软和鼻尖淡淡的香甜气息，林浩有些沉醉。在听到许巍说自己是他的男朋友后，林浩马就明白了他意图，配合的说道：“微微，碰到亲戚也不给我介绍一下。”说着，林浩顺势便朝着许巍的腰上搂去。许巍的纤腰极细，莹莹可握。今日他穿的紧身包臀裙，材质纤薄。林浩这一搂之下。顿时感到指尖传来了一丝柔软纤腻，这滋味简直不要太爽，他都有些开始羡慕自己的右手了。被林浩搂住之后，许巍顿时浑身一紧，两颊晕红，气恼的瞪了一眼林浩，但还是任由他搂着自己。林浩看了一眼许巍
，这小妮子害羞的模样简直绝了，搞得他都有些心猿意马了。这一幕看得吕梁双眼直喷火，之前他还不相信许巍会有男朋友，但此刻看到两人柔情蜜意的样子，吕梁感觉自己快要炸了。十岁那年，第一次到许家做客的吕梁，偶然之下见到许巍，从此许巍变成了吕梁心中的女神。就在那一年那一天那一刻，吕梁发下重誓，这一辈一定要让许巍做他的女人。之后。每当有空，他便央求父母到许家做客，为的只是能够见到许巍一面。青春期懵懵懂懂之时，每次到许家时，许巍的贴身衣物都会莫名其妙的丢上那么一两件。那是吕梁逝去的青春。长大之后，吕梁意识到两家的差距，想要娶许巍困难重重，但他却不死心，就连和其他女人打扑克时，他心中喊的都是许巍的名字。这些年，每天他都幻想着将许巍彻底拿下，没想一次他便出去找一个女人，表妹。你这是怎么了？为什么你宁愿去喜欢这样一个臭屌丝，也不愿意多看我一眼？从小我就对你一片深情，你难道看不见吗？吕梁双眼通红，全身颤抖的指着林浩说道。许巍脸上布满寒霜，骂道：“够了！你不要以为我不知道你做的那些事。一想到你偷拿着我的那个去做那种见不得人的事，我就感到恶心。要不是看在两家的情分上，我早就报警抓你了。回报，这一定是有人在回报我。我怎么可能会做那种事？表妹，你一定要相信我。”我对你的真心日月可见。吕梁急了，看向许巍的目光有些慌乱。自己每次都是在计划的万无一失的情况下才出手的，许巍怎么会知道？这绝对不可能，他一定是在炸自己。吕梁连忙否认道：“你。”这时，许巍也不知道该怎么办了。他没想到吕梁这么难缠，便求助的看向林浩。林浩拍了拍许巍的肩膀，朝他点了点头，示意他不要生气。然后，林浩戏谑的对着吕梁说道：“没想到这世界上还有你这种变态。”吕梁像是被踩到了尾巴的猫一样，跳了起来，骂道：“你才是变态，你全家都是变态！”大庭广众之下，我警告你，不要胡说八道，小心我告你毁谤，是吗？既然你这么说，那我就不客气了。”林浩说着，当即一伸手，快速无比的从吕梁的怀里掏出一团粉红色半透明的东西。拿着这个东西，林浩戏谑道：“吕公子，解释一下呗。”一旁的许巍仪看到林浩手里的东西，脸色刷的变得通红。林浩的零食感知灵敏无比。坏笑的朝着许巍看了一眼，许巍被林浩的目光看得尴尬无比，羞得他想找个地缝钻进去。见状，林浩则是再次一把搂住许巍的腰，借着这一动作，悄无声息的将手中的东西塞进了许巍的包里。许巍感激了看了一眼林浩，对林浩的好感大增。而吕梁则是彻底傻眼了，这是他之前他花重金，好不容易才让人从许巍闺房悄悄搞出来的。得到之后，吕梁视若珍宝，随时贴身保存，只有自己知道。此时他如何也想不到。今天会被林浩发现，还被当众给拿了出来。周围的人见状，立马就不淡定了，看向吕梁的眼神诡异无比。尼玛，原来还真是个变态啊！不仅变态，还他妈脑子有问题。这种东西都敢随身携带，不怕射死吗？听着旁人的议论，吕梁急着辩解道：“表妹，你听我解释，一定是这小子故意栽赃陷害我。那么你一个大男人穿女人的内衣，也是我栽赃的喽？”林浩嘿嘿一笑，吕梁听得一愣，随即便感觉有些不妙。林浩话刚说完，一缕真气便朝着吕梁腰上一弹，瞬间，吕梁只感觉下身一凉，腿上的裤子唰的就掉了下去。咦，看着这一幕，周围众人先是嘘声一片，随即全都哈哈大笑起来。卧槽，钉子型而且还是透明的，太特么的辣眼睛了！尼玛，原来是个弯的，刚才竟然有脸和一个女孩子说自己对人家一副深情，恶心到我了。朝着众人的目光往下看，吕梁顿时尖叫一声，手忙脚乱的将自己的裤子提起。昨晚在外边一夜厮混，早上起床时是他的姘头给他穿的衣服。吕梁万万没想到，那女人竟然给他穿的是自己的内裤，怪不得出门时会感到有些不适。看着众人诡异的目光，吕梁想死的心都有了。恼羞成怒下，吕梁冲着林浩怒道：“老子弄死你！”吕梁一边提着裤子，一边举着拳头就朝着林浩打去。像吕梁这种早就被酒色掏空了身体的弱鸡，怎么可能会是林浩的对手？林浩搂着许巍，一脚就踹到吕梁的屁股上。直接将他踹得飞了出去，这还是林浩收住力的结果。要是全力之下，这一脚直接就能让他上西天！啊！吕梁撕心裂肺的惨叫一声，随后挣扎着从地上爬起。小子，你等着，我要你死！见不是林浩的对手，吕梁光棍的放了一句狠话之后，便落荒而逃。这时，旁边的一只泰迪正在随地大便，被吕梁的动作吓得连忙跑开。然而，没等他跑出几步，因裤子没提稳，脚下一半便朝着地上跌去。他的脸好巧不巧的就重重的砸到了泰迪刚拉的那一坨上，这倒霉孩子！吕梁狼狈的一幕看得众人再次哈哈大笑。
。吕梁快哭了，恶心的吐了一番后，便逃命似的狂奔离开。你们知道接下来该怎么做了吧？林浩来到几个跪着的混混面前，看了一眼吕梁离开的方向，说道：“您放心，这小子就交给我们了。”绿毛混混拍着胸脯说道：“他们实在是怕了林浩了，为了赶紧离开，他们只得违背混混精神，牺牲他们的雇主了。”林浩点了点头，见得到林浩的允许，几人如释重负，朝着林浩承诺一番后，便一溜烟的跑了。此时已快到上班的时间，见再没热闹可看，周围的人一一散去。许巍有些依恋，将林浩的手从自己腰上拿开，说道：“今天多谢你了，我还要赶着去公司，改日请你吃饭。”说完，许巍便朝着自己刚才汽车的地方走去。林浩笑着点头，见许巍离开后，他便朝着江北药材市场里面走去。江北药材市场是全国四大中药材集散中心之一，在江北市的核心商圈占据整整一条街，被当地人称作“药材一条街”。刚走进药材市场，林浩便闻到一股浓烈的药材香味，大大小小的药材店铺鳞次栉比。林浩踏进一家药材店，店老板便热情地上前接待林浩。这年头，生意越来越难做，见有客户上门，虽说林浩穿得比较寒酸，但店老板也不敢怠慢。仙医门的传承中有着许多提升功力的丹方，效果显著。但对药材的要求也极为严格。当前世界灵气稀薄至极，来之前林浩已经做好了心理准备，里面的那些顶级丹方他已经不抱希望。最终，一个叫做大环丹的丹方吸引了林浩的目光。如果严格使用丹方上记载的年份药材，炼制出来的大环丹每颗能增加二十年的功力。林浩心想，想要凑足丹方的标准年份药材，估计是不可能了。但以当前世界的药材来炼制大环丹，即便不能增加二十年功力。那十来年应该也是可以的吧？可当他按照单方把需要的药材给老板报了一遍后，看着店老板遗憾的目光，林浩无奈的叹了口气，便朝着下一家药材店走去。连续逛了二三十家药材店，林浩连单方上一半的药材都没凑够。见林浩有些失望，林浩当前所在药材店的老板建议他到药材中心的中医馆本草堂去看看。告谢老板后，林浩立马提着几兜买好的药材朝着本草堂走去。很快，他便来到一处看上去气势非凡。古色古香的中医馆面前，欢迎光临。林浩刚迈步走进本草堂，一阵清脆响亮的欢迎声便传进他的耳中。只见十多个身穿红色旗袍的美女分成两排，正满脸微笑的看着他。这一幕搞得林浩一愣一愣的。现在连中医馆都这么卷了吗？您好，先生，请问有什么可以帮您的吗？见林浩提着药材进门，一名面容姣好的女销售便微笑着上前，将林浩手中的药材接过放好，语气温柔的说道。我想买百年份以上的紫灵芝。林浩回神后道：“先生，我们本草堂近期刚好进了一支一百年份的紫灵芝，售价八十万。”女子说道。林浩闻言，不由得眉头一皱。他先前买的那堆药材，差不多花了他二十来万。现在这紫灵芝售价八十万，加起来正好是一百万。林浩不得不感叹，这钱真不尽花。要不是昨天被人硬塞了一百万，他还真买不起。这个价格也算公道。林浩说道：“行，先给我看看。”女子很快便将林浩需要的紫灵芝取来，打开之后，紫灵芝散发出一股淡淡的香味。林浩通过零食检查一番，确认没问题后，说道：“可以了，帮我打包好。”“好的。”转眼间，一个精致的礼盒便交到了林浩手上。林浩接过，便要离开。就在这时，忽然一名两腿张德老大的少年，像个螃蟹似的，横着冲进了本草堂，一边咧着嘴，一边大叫：“医生，救命啊！”林浩扭头看去。只见少年的裤裆上竟有一滩红色的血迹，什么情况？林浩微惊，随后八卦的想到：难道他那里被咔嚓了？随即他便开启零食，朝着少年裤裆处看去。还好，炸现了而已。不过林浩还是有些疑惑，这种情况不赶紧去医院包扎，跑来这里干什么？由于刚开门不久，本草堂目前只有一名中医坐镇。被惊动之后，连忙出来询问：能不能带我到一个隐蔽一点的地方再说？少年长相清秀，看上去有些英俊。但此刻却是脸色涨红，龇牙咧嘴的，似是在忍受着巨大的痛苦。少年一身白色的潮牌衣服，此时裤裆处被晕染的血迹范围越来越大，看上去触目惊心。出来的中医不敢怠慢，连忙引着少年朝一个房间走去。这少年一副小白脸的样子，林浩忽然想起之前看到的一则新闻：一个富婆包养的小白脸被暴怒的富婆老公发现，然后直接让人把小白脸的那玩意给咔嚓掉了。莫非这少年也是这种情况？林浩被激起了好奇心，也跟着走了进去。店里的人见林浩刚消费了八十万，想了想便没有阻拦他。鲁强，二十岁。进去之后，中医拿过一本病历本询问少年。少年痛苦的回答着，说一下具体情况。中医继续问道：“昨天我到隔壁的南建医院割皮，一
，他们说这手术免费，我就割了。割完后，他们让我到一处房间休息一晚，打点滴恢复。可今天早上突然进来一个穿着黑丝和半透明护士服装的美女，一个劲的就往我身上贴，还摸我，说这是术后的康复治疗，有助于恢复。可那女人胸大臀翘还露点，这特么谁受得了啊？我这一激动就把线给蹦开了。随后给我手术的医生进来说，他们第一次手术免费，第二次继续做的话。就得先交二十万手术费，我当然不干了。这种无良医院，我是一分钟也不想待下去。听说旁边正好有家中医馆，我就跑来了。我相信中医不会坑我。医生，麻烦赶紧把我止血，重新缝一下。鲁强嘴里骂骂咧咧的说道，听得林浩差点没忍住笑出声。这小子是个狠人呐！林浩看着都替他痛，那部位可不比其他地方。我先给你止血吧，至于重新缝的话，我们中医馆可做不了。建议你等会到市医院去看一下。中医大夫找来止血药。耐心的说道，鲁强似乎腾不住了。医生还没说完，他就直接把裤头往下一扒。林浩看的人都麻了，入眼处满是血迹，连线头都染红了。腿张开，先消毒。中医大夫拿过消毒水就往上喷。鲁强顿时疼的眼泪花都流出来了，整个人一颤一颤的抽抽，但他却是强忍着没叫出一声。林浩不得不对他佩服起来。消完毒上好药，随着时间的流失，鲁强那里不再流血。怎么样？中医大夫问道。不疼了，鲁强站起来走了两步，随后问道：“多少钱？就用了一点止血药而已。没想到你小小年纪这么能忍，我敬你是条汉子，钱就不用了。”中医大夫惊叹的看着他，随后继续说道：“小伙子，你还是赶紧去市医院好好看一下你二弟吧，大意不得，这可是一辈子的事情。”行，那我先去市医院治好之后再来感谢你吧。鲁强不再啰嗦，当即便提起裤子，打算离开。赶紧去吧，别客气。”中医大夫拍了拍他的肩膀道。鲁强不再二话，扭头便朝着外面走去。啊！然而还莫等他走出房间，忽然间一声惨嚎从他嘴里发出，整个人一下子就蜷缩到了地上，双腿弯曲的像只蛤蟆似的，豆大的汗珠从他脸上溢出，裤裆处再次变得殷红。中医大夫见状，连忙上前扒下他的裤子检查，糟糕，充血严重，再不送医院就来不及了。小兄弟，麻烦帮忙叫张救护车。中医大夫一边快速的给鲁强上药止血，一边让林浩帮忙。医生，救救我，求你了！从南建医院医治强忍着来到本草堂都没吭过一声的鲁强，此时再也忍不住，大声痛呼。显然那里的疼痛已经超过了他忍耐的极限。不好，现在就算是送到市医院也来不及了。中医大夫长叹一口气，怜悯的看着鲁强说道：“再将本草堂最好的止血药给鲁强敷上，但依旧不见效。由于充血时间过长。”此时，鲁强那处已经变得通体紫黑，看上去极为的渗人。医生，你不要吓我！要是我兄弟完了，我活着还有什么意思？救我啊！医生，救我！鲁强被吓得一激灵，猛地从地上坐了起来，疼得扭曲的脸上充满了惊恐。自求多福吧，我也爱莫能助。你这里被缝了一针暗线，我没想到他们竟然这么歹毒。你昨天要是给了他们那二十万，估计就没事了。现在这针暗线已经将你那里鲜血回流的路径阻死。要是处理不当，你这里估计估计会。中医大夫说着，神色复杂的看向鲁强，不知该不该继续说下去。会怎么样？你快说啊！鲁强双目圆瞪，颤抖着问道：“这么说吧，你这里就像一个气球，被冲入了太多的气体。当超过气球的临界点时，气球的结局只有一个，就是砰的一声炸开。现在只有一个办法，就是割肉放血。可即便这样，估计今后你那玩意也保不住。”中医大夫艰难的说道：“就就没有其他办法了吗？”鲁强吓得魂都快要丢了，但他不死心。要真是那样，他的人生将从此变得一片灰暗。你赶紧选择吧，割肉放血，起码还能让你今后可以站着撒尿。为什么？为什么会这样？变成那样，我他妈的活着还有什么意思？忽然间，鲁强猛地跳了起来，就要朝着墙壁上撞去。而就在这时，突然三道寒光陡现，快速无比的朝着鲁强裤裆的位置飞去。鲁强的动作一致，随后他便感到裤裆处微微一凉。中医大夫刚刚被鲁强的动作吓得心脏都快要跳出来了，老子好心好意给你止血敷药，还不收你的钱，你特么想死也不要死在我这里啊！你就是这么回报我的，你这是要玩死我的节奏啊！当看到鲁强的动作一缓，赶紧上前把他拉住，顺势朝着鲁强的。只见鲁强那里不知何时出现了三根银针，针尾颤动不停，发出嗡嗡的响声。银针呈三角形排列，众所周知，三角形具有稳定性。很快。鲁强的伤势便被稳定下来，随着一道道凉意不断的涌起，鲁强瞬间感觉自己的舒爽无比，不仅痛感不在。什么情况？
，死里回生的鲁强先是一呆，随即瞪大了的双眼瞬间充满惊喜。鲁强朝着中医大夫看去，见对方嘴巴张得老大，眼神震惊，便朝着一旁的林浩看去。林浩微微一笑，朝着他点了点头。见是对方救了自己，鲁强激动的热泪盈眶，就要朝着林浩跪下。那种绝地求生的滋味，只有真正体会过的人才能感受到。林浩上前将他扶住，然后叫了一声，仍旧处于震惊中的中医大夫。两人一起扶着鲁强，将他抬到后面的病床上。回过神来的中医大夫满脸惊骇的看着林浩，刚才的那一幕超出了他的认知。按照他的经验，鲁强的那种情况根本就已经无法逆转。这是一种什么手段？他是一名中医，对于针灸他自然学过，可仅凭三根银针就奇迹般的将鲁强的伤势缓解了下来，而且还有着康复的趋势。这种手段，就算是江北市的杏林大师创建本草堂，被称为国医的宋慈明也做不到。他从进入本草堂以来，就一直跟着宋慈明学习中医医术。宋慈明在他心中已是神明一般。而这个看上去才二十岁出头的青年，抬手间就做出了连宋慈明也做不到的事。而这时，本草堂外面，一名老者从一辆奥迪 A 6下来之后，便一脸激动的朝着本草堂里面小跑进来：“快将那只一百年分的紫灵芝包好给我！”老者一进到本草堂。便朝着药材区的负责人喊道：“老者看上去须发皆白，但精神矍铄，面色红润，精气神十足。他正是本草堂的当家人宋慈明宋老先生。啊，宋老您来了！那只一百年份的紫灵芝刚被一名年轻人给买走了。”卖给林浩紫灵芝的女人紧张的和宋慈明说道：“他没想到宋慈明今日会来，还点名要那只紫灵芝。”宋慈明跺了跺脚，说道：“被什么人买走了？他这几天一直在研究一个偶然得到的古方子。”今天好不容易将古方上的最后一味药补齐，便连忙赶来本草堂，准备将紫灵芝取走配药，给他的一位好友治病。这古方的最后一味药，便是本草堂先前购进的那只一百年分的紫灵芝。本以为没人买，就没有提前电话通知店里，自己顺路来取走即可。可没想到，正好不好的，竟然被人给买走了。一个二十岁出头的年轻人还没离开，目前在一号诊疗室看刘大夫给人治病呢。女人连忙说道，话还没听完。宋慈明便匆忙朝着一号诊疗室跑去。随着时间的流逝，此时的鲁强已经完全康复，不仅血不流了，便是连他昨天在南建医院缝的线都脱落了下来，看上去和正常的没什么区别，只不过那模样就像是由一朵含苞待放的花骨朵突然变成了一个秃头而已。当宋慈明敲门走进房间时，林浩已经将鲁强裤裆处的银针取下，笑着嘱咐他：“今后多运动，增加摩擦力，习惯了就好。”刚才林浩出手时。银针上被他附带了一丝来自鸿蒙经的灵气，治好鲁强这点小伤，自然不在话下。林浩取针的一幕恰好被宋慈明看在眼里，愣了愣，随即便急切的和林浩说道：“小兄弟，能不能将你先前买的那只紫灵芝转手给我？”突然跑来一个老头，开口就想要他好不容易才找到的药材。林浩蹙眉道：“不卖，只要我有大用，我出一百万如何？”宋慈明缓了缓语气，继续问道。林浩看了一眼宋慈明，见这老头急切的样子。莫非他家里有重病人？两百万。见林浩不说话，宋慈明继续加价。老先生，莫非你家中有重病患者，急需医治？恰好我是一名中医，可以帮上忙。林浩知道，像紫灵芝、老山参这种药，大多是用来吊命使用。见老头一脸急迫的样子，想必对方的情况已经很危急，倒不如问问自己能不能帮上忙。小兄弟竟然也是一名中医。宋慈明诧异道：“难道老先生也是中医？”林浩同样问道。这时。一旁的中医大夫刘一鸣过来说道：“先生，这时我们本草堂的当家人宋慈明宋老，听到刘一鸣的介绍，林浩恍然大悟，随即有些好笑。宋慈明他知道，乃是江北市泰山北斗级别的中医大佬，自己才刚从他的本草堂买了他的紫灵芝，现在他又花高价想从自己手里买回紫灵芝，要不是紫灵芝自己有大用，这笔买卖可以说相当的划算。”给林浩介绍完宋慈明后。刘一鸣便将林浩刚才的事迹一五一十的给宋慈明讲述了一番。听完之后，宋慈明惊呆了，看向林浩的眼神满是震惊之色。没想到小兄弟竟然是同道高人，连这般情况都能逆转，老头子佩服。宋慈明震惊之后，便兴奋的问道：“哈哈，差点忘了问小兄弟的高姓大名了，不知小兄弟是从何人？”鲁强先前的那种情况，便是他遇到也只能束手无策。林浩年纪轻轻就有这般高超神奇的医术，那他的师傅岂不是？宋慈明当即就起了结交之心。我叫林浩，至于我师傅的话，我也不知道他在哪里。宋慈听得有些遗憾，随后说道：“林小兄弟，实不相瞒，我得到一古方，只差这百年紫灵芝便能将古方上的药材凑齐。我这么做是为了救我一老友的命。”
，林小兄弟这边要是不急的话，能否先把当前这只紫灵之割爱，今后我再重新为小兄弟寻一只，实在是我那老友的病等不及了。”林浩说道：“你朋友得了什么病？或许我能帮上忙。”宋思明回道：“我那老友年轻时伤到了脑袋，前些时日忽然一睡不醒，找了无数名医都束手无策，如今只有我按照古方试试，或许还有一线生机。可据我所知，紫灵之对大脑方面的疾病并没有效果。”林浩平淡的说道：“把你的方子给我看看。”宋慈明迟疑了一下，还是将古方从怀里取出，递给林浩。林浩取过古方看了一遍，皱着眉头说道：“老爷子，这古方非但救不了你朋友，反而还会让他死得更快。”“什么？死得更快？”宋慈明骤然一惊，随即意识到自己有些失态后，便板着脸看向林浩：“林小兄弟，你再好好看看，这古方可是我好不容易才从京都叶家求来，说是只要将其中残缺的两味药补齐。”不论什么脑伤，都能药到病除。京都叶家乃京城四大家族之首，以中医起家，千百年来救人无数，说是华夏中医的代表也不为过。他家出的方子应该不会有错。京都叶家是宋慈明心中的中医圣地，要不是自己的徒弟刘一鸣把林浩治疗鲁强的过程讲得神乎其神，加之刘一鸣的性格老实不会说谎，否则宋慈明早就把林浩给喷了个狗血淋头。不必看了，宋老，我就实话跟你说吧，你这方子根本就是一张毒方。林浩看着被宋慈明收回去的古方，直接说道：“仙医门传承里中医古方无数，宋慈明手中的这张古方就是从仙医门中流传出去的。只不过这古方看似药方，实则是一张丹方。小伙子，饭可以乱吃，但话却乱说不得。先不论这方子是从叶家传出，就单说这方子上这十味药材，随便拎出来一味，都对脑急之症有着奇效。你说这古方是毒方，今天要是不说出个所以然来，休怪老头子不客气。”宋慈明冷冷的看着林浩说道。林浩淡淡一笑，不以为然：“宋老，想必你补上的最后两味药，便是这百年份的紫灵芝和毛冬青吧？”林浩话刚说完，宋慈明顿时两眼一直，惊讶的说不出话来，再也不敢小看和对林浩有半分的不敬。原先他对林浩还心存狐疑，但此时他已经彻底被林浩给彻底折服了。要知道，为了补齐古方上缺失的最后两味药，他可是寻遍了无数的医道名家，更是耗费了无数的精力，才好不容易完成的。而对方仅仅只是看了一遍。便将他补充上去的两味药精准的指了出来，这对他来说是一个深深的打击。回过神后，宋慈明紧张的问向林浩：“林兄弟，难道是这两味药有问题？”来自叶家的古方，他不敢质疑，怀疑是自己补上的药材有误。宋老，你不必自我怀疑，你补充的两味药没错，古方上原先的那八味药材也没错。”林浩笑着说道：“那到底是哪里有问题？”宋慈明更加疑惑了。林浩哈哈一笑，解释道：“我说这方子是毒方的原因是。”他根本不是用来治病救人的，他实际上是一张丹方。丹方，宋慈明彻底傻掉了。世界上难道真有丹药存在吗？对于丹药，他当然知道，这是存在于传说中的东西。随着当代科学的兴起，丹药早已被归类于封建迷信或者是江湖术士骗人的把戏范畴。此时骤然从林浩口中听到，宋慈明感觉自己的世界观受到了冲击。林浩轻咳一声，将呆住的宋慈明拉了回来，继续说道：“宋老。”你不觉得这方子对药材的标准有些苛刻了吗？这张古方在古时候有一个名字叫做“小凝神丹方”，炼制小凝神丹所需的药材最低标准都是一百年份的。宋老，你打开丹方看看是不是？宋慈明连忙将古方打开，确实如林浩所说，随即又疑惑起来：这难道不好吗？对药材的标准越高，岂不是疗效更好？林浩说道：“宋老，你想一下，一些重症患者为了吊命，服用百年老山参时，都只敢切一小片含在嘴里。”这方子上的十味药全都是百年份以上的，你一股脑的把它用在一个人身上，听宋老你说，你这是给你老友治病？请问一个老人，他受不受得了这么暴烈的药效？估计年老友才服下你熬的药，就得爆体而亡了。这不是毒方是什么？这这，宋慈明浑身一震，一旁的徒弟刘一鸣赶紧上前将他扶稳，随后拿来欧一张椅子，扶着他坐下，才松了一口气。宋慈明为了救治老友，已经所有的希望放到了叶家的这张古方上。此时发现叶家古方也治不了老友，宋慈明仿佛失去了所有的精气神一般，愣愣的看着手里的古方，嘴巴一张一张的说不出话。服侍在一旁的刘一鸣看到宋慈明这副模样，心疼不已。可随即他却忽然两眼一亮，然后疼的站了起来，将已从床上穿好裤子、乖乖站在角落的鲁强一把拉到两人身边，随即猛地将鲁强的裤子扒开，指着鲁强的：“林神医，您两三针就把这小子差点充血爆炸的玩意治好。”想必我师傅老友的脑疾，在您手里也是小菜一碟。正在贼兮兮的和小女友说着什么的鲁强，被拉过来后，只觉惊慌之下，连忙将裤子提起，说了一句“今后再来感谢大恩大德”的后，便一溜烟的跑了出去。
，他不敢再待下去。现在只是被三个老男人参观，再待下去，要是整个中医馆的人都来看，到时候成了新闻，他脸岂不是丢大了？看着满脸通红而逃的鲁强，林浩有些莞尔。对啊，我真是老糊涂了。宋慈明一拍大腿，站了起来，两眼一亮，还请林兄弟出手救我老友一命。说着，便将老友的病情给细致的讲述了一遍。听完后，林浩点了点头，可以。宋慈明激动的差点跳了起来。古方上的其他九位百年份的药材，我已全部找齐。只要林小友治好我老友的病，我愿将其全部赠送给小友。那我就确之不恭了。林浩哈哈一笑，太好了，还请小友跟我走一趟，到我老友家里。宋慈明激动不已，为了老友，他努力了这么久。此时见林浩答应收自己的礼物，说明林浩对老友的病有着强烈的自信。目前这世道，还能见到一个为了朋友的病而煞费苦心之人。此时林浩有些好奇，宋慈明口中的那位老友。决定帮对方一把后，很快便被激动的宋慈明拉着走出了本草堂，坐上了宋慈明开着的奥迪 A 6两人便朝着江北市的一处豪宅区云顶湖畔而去。刚上高速，宋慈明忽然叫道：“糟糕！刚才一心想着带小友赶紧去老友家，竟然忘记准备药材了。”林浩淡淡的说道：“不必担心，我治病只用针不用药。”宋慈明疑惑道：“针灸？”林浩回道：“对，针灸。不知宋老听说过神鬼十三针没有？什么？”神鬼十三针，骤然听到鬼门十三针，宋慈明猛地扭头看向林浩，满眼震惊。草泥马，会不会开车？想死自己开江里边去，狗日的！而就在这时，随着刺耳的汽车喇叭声响起，一个富二代从一辆兰博基尼毒药上伸出头，对着林浩两人就是破口大骂。原来，正在高速超车道上狂奔的奥迪 A 6本，在宋慈明扭头的瞬间，方向一下子就朝着右边偏去。要不是林浩临时敏锐，赶紧打了一把方向盘。车子差点就撞在了路边的护栏上，富二代骂了两句，便驾驶着兰博基尼毒药离去。林浩连忙说道：“宋老，好好开车。”心有余悸的宋慈明深吸了一口气，连忙稳稳地抓着方向盘，之后再次问道：“小友，你真的会鬼门十三针？”林浩说道：“我有必要骗你吗？”太好了，既然是传说中的鬼门十三针，老唐果然福缘深厚。宋慈明再也压制不住内心的激动，一下子仿佛年轻了几十岁，猛地一脚朝着油门轰然踩下。轰！奥迪 A 6的引擎声竟然被他踩出了野兽般的咆哮，车子也如同一道利剑，瞬间朝着远方冲去。此时的宋慈明仿佛开的不是奥迪 A 6而是超跑法拉利一般。之前的开着兰博基尼毒药的富二代正疾驰在高速上，然而下一秒，他只觉得眼前一花，一辆黑色的奥迪从他车旁划过，瞬间将他超越。卧槽，这是什么情况？刚过去的好像是一张奥迪。懵逼了的富二代开始有些怀疑人生。江北唐家是江北市顶级家族之一，唐家的现任家主唐盛世，小名二狗，当年是一把手的侍卫兵。当年为一把手挡子弹时，差点被爆头，他的脑伤便是那时候留下来的。和平后，一把手给他取名唐盛世，并让他回到了江北老家。凭着一把手的关系，回到江北的唐盛世很快便创建了唐家，并将唐家发展壮大。三个儿子分别进入军政商界，并闯出赫赫名头。江北唐家很快变成了无数江北权贵们招惹不起的存在。奥迪 A 6很快便开到了云顶湖畔，这里全部都是依山而建的别墅，每栋别墅都在三千平米以上，空气清新。宋慈明轻车熟路的来到了一座如同宫殿般的院落前停下，门口站着一名身穿工作服的保镖，看见宋慈明的车后，立马上前开门，和保镖说了一句后，宋慈明便引着林浩朝着里面走去。宋叔，您终于来了！唐盛世的三儿子唐威迎了出来，看见宋慈明后，脸上仍带着深深的愁容。宋叔。找到救我爹的办法了吗？前些日子我爹每天时不时的还会醒个一两次，这两天已经一次都没醒来过了。您赶紧看看，今天我可是带着神医来的，你就放心吧，老唐有救了。说着，宋慈明给唐薇介绍道：“这是林浩林神医。”“你好，林神医。”唐薇听得一愣，随后还是礼貌的和林浩握手。在他的印象里，被称为神医的哪个不是上了岁数或者老态龙钟？但此时他已来不及想太多，客套之后便带着两人朝着里面走去。通过长廊之后，便直通里面的内堂。长廊两边摆放着杨枝玉般的大小瓷器，雕工精美，栩栩如生。内堂里随处可见的金丝楠木家具，看上去古色古香。进入卧室，林浩便看到一张铺着厚厚褥子的罗汉床上，躺着一个气息微弱、面容枯槁的老人。宋叔，您快看看，我父亲还能不能治？一进到卧室内，唐薇便两眼通红的恳求宋慈明。宋慈明点了点头，上前拉着老人的手号脉之后，便将目光看向林浩。住手！而就在林浩上前准备检查老人的情况时，
，忽然传来一道女人的声音，打断了林浩的动作：“拿开你的脏手，不准碰我爷爷！”林浩刚回头看去，便闻到一阵香风吹来，紧接着一个女人的身影便扑到了罗汉床前：“爷爷，小雪回来了，小雪给你找来了全国最好的脑科医生，爷爷你一定会好起来的。等你好了，小雪就一直陪着你，再也不惹你生气了。”女人跪在床前，握着老人的手，眼眶通红。片刻后，女人起身，满脸怒气的看向林浩：“你是谁？谁让你碰我爷爷的？”林浩没有说话，反而开始对眼前的女人打量起来。女人一身洁白高雅的宽松女士西装，盘起的发髻显得端庄典雅，一双明亮的大眼睛，没有任何多余的修饰，仿若夜晚繁星。穷鼻下的双唇，眉涂一丝口红，但却给人一种性感魅惑的感觉。天鹅般的白皙脖颈下是精致的锁骨。被西装包裹的身躯丰满而曼妙，小雪，你回来了。这时，唐薇开口介绍道：“这位是宋老请来给你爷爷治病的神医林浩。女人名叫唐雪烟，是唐盛世的大孙女，唐薇的大哥唐龙的女儿。今年刚从国外留学归来，在家族的安排下担任唐家集团公司的副总经理。神医？”唐雪烟一愣，随即叫道：“什么狗屁神医！三叔，我不是告诉过您，在我把全国最好的脑科医生请回来之前，不准任何人动爷爷的吗？”爷爷先前一天还能醒来几次，可就是因为你们三兄弟找来的那些个庸医，才导致爷爷一睡不醒。幸亏我今天回来的早，要是这个狗屁神医要是把爷爷医死了，我恨你们一辈子。唐薇被喷得愣在了原地，额头上冷汗直冒。是啊，唐雪烟说的对，唐家目前还得靠老爷子坐镇。要是老爷子真的没了，那唐家……尽管被唐雪烟这么一个小辈大声怒斥，可唐薇心里却没有丝毫的不满。唐雪烟这孩子打小就没了娘，被唐老爷子一手带大。爷孙俩之间的感情极深。唐盛世病倒之后，大哥唐龙、二哥唐虎拼了命的到处寻医，唐薇一个人留在家里照顾老爷子，心急之下难免病急乱投医。此时被唐雪烟骂了一顿，他才反应过来，不由得开始重新审视起林浩。要不是看在宋慈明和老爷子一起穿开裆裤长大的份上，或许他早就把林浩给赶出去了。因为林浩实在是太年轻了，加之唐老爷子的病，已容不得再出现半点的差错。见唐薇不说话，唐雪烟轻蔑的看向林浩。更何况，我们唐家难道就沦落到连阿猫阿狗都能够上门的了？林浩本来对唐雪烟的第一印象还不错，就算一开始对方一些极其不礼貌的言语，可看在对方的一片孝心之上，林浩认为这也是人之常情。可此时见这女人竟然摆起豪门家族的架子，在那指桑骂槐，林浩脸色立马就沉了下来。然而还没等林浩有所反应，唐雪烟一脸冰霜的朝着林浩继续怒道：“你是哪个医科大学毕业的？你发表过什么医学论文？你有行医执照吗？”就你一个连毛都没长齐的小屁孩，你说你有什么资格当神医？作为一个母胎单身了三十年的独立女性，见林浩长得唇红齿白，年轻的过分，在唐雪烟眼里，林浩就和一个还没走出大学校门的小屁孩没什么两样，她自然不会把林浩放在眼里。我有没有资格跟你有什么关系？林浩不怒反笑，搞得自己像是上赶着来给你爷爷治病似的。同时，林浩心想：这女人是不是有病？先前还一副端庄典雅的淑女模样，怎么一下子就变得像个泼妇一般？想到这，林浩当即调动灵石，便朝着唐雪烟探去。这不探不要紧，一探之后，林浩差点一口盐汽水就喷了出来。唐雪烟肌肤胜雪，宽松的西装之下，曲线自然惹火曼妙，看得林浩差点流鼻血。可当看到唐雪烟的上身山峰之后，林浩一下子就惊呆了：“左哎右地，这特么的什么鬼？”就在林浩疑惑的时候，他突然发现唐雪烟的小腹位置有一团寒气在朝着他全身各处一散，怪不得。收回灵石。林浩戏谑的看着唐雪烟说道：“女人，我劝你平时火气小一点，少吃生冷的东西，否则你这病会要了你的命。”见林浩瞄着自己的胸口，一脸诡异的笑容，唐雪烟心中顿时一惊：莫非真被他看出来了？随后连忙将心中的猜测抹去：“这不可能，绝对不可能！”唐雪烟心下呐喊：“左胸突然变小的事情，从来就只有自己一个人知道。”想到这，唐雪烟冷哼一声，绝美的脸蛋上顿时寒霜遍布，冷冷的说道：“你才有病。”你全家都有病，林浩没有回答，反而嘿嘿一笑，这下子可把唐雪烟彻底给惹恼了。修长浑圆的玉腿差点没忍住，就要朝着林浩踢去。不过在唐雪烟的心里，林浩已被他贴上了色狼的标签。见两人有吵起来的架势，唐薇连忙上前说道：“够了，小雪，来者是客，林医生是宋老请来的中医，给你爷爷治病要紧。”什么中医？三叔，我之前就和你说过，中医不靠谱。你找来的那些中医，把爷爷医好了吗？这次你又让这所谓的中医给爷爷治病，你想让爷爷早点死，你就直说。唐雪烟受的是西式教育，在西方思想的熏陶下，骨子里早就看不起中医。加之唐老爷子的病
，无数中医名家看过之后都直摇头。此时听到林浩竟然又是一个中医后，唐雪烟情绪一下就激动起来，恨恨的瞪了一眼林浩之后，唐雪烟又接着说道：“三叔，这是我好不容易才从京都请来的脑科疾病专家叶医生叶晨。”唐薇顺着唐雪烟的视线看去，才发现不知何时在门口处竟然站着一个身穿白大褂。旁边放着各种医疗器材的医生，叶医生是京都最年轻的脑科疾病专家，年仅三十五岁便成为了医学博士，发表的医学论文被世界医学协会收录。回国后更是治愈了多名脑疾患者，目前在京都医院任主任医师。同时，叶医生还是国际有名的慈善家，每年都把自己在国内百分之八十薪酬捐献给 M 国的穷人。叶医生每天预约不断，在我亲自恳求下，叶医生才抽空前来给爷爷治病。唐雪燕的一番介绍，听得唐薇肃然起敬。连忙上前，亲切地握着叶晨的手，道：“感谢叶医生百忙之中来为家父治病。”而一旁的林浩却是听得嗤之以鼻，吃里扒外的东西，装什么大尾巴狼？这种人就是跪久了，把骨头给跪软了，彻底站不起来了。唐薇说完后，叶晨才不咸不淡地点了点头，然后将被唐薇握着的手抽回，擦了擦，没有理会唐薇，反而一脸骄傲地看向林浩，眼神中带着轻蔑和挑衅之意。都什么年代了，竟然还有人相信中医那一套伪科学？要是那些草根烂树皮绣花针真的有用的话，唐老爷子早就活蹦乱跳的了。唐老爷子变成现在这个样子，你们这些个所谓的中医妇主要责任。唐先生，下次请人治病时可要注点意了。好了，我治病时不希望有什么中医在场，我怕这个所谓的中医看到他束手无策的病人，被我医好后会极度的吐血，我这该死的慈悲心肠。林浩听得神色一冷，你特么装逼，竟然装到老子头上了。而在一旁一直插不上话的宋慈明，此时脸色也是极度的难看。像他这种把一生都奉献给了中医事业的人，听到中医被贬的一文不值，心中的郁气可想而知。可惜，对于唐老爷子的病，宋慈明也束手无策，只能生生的忍下这口气。此时，宋慈明只得将一切希望寄托于林浩身上，希望林浩赶紧使出鬼门十三针救活唐盛世，为中医证明。然而，这时唐雪烟却是阴阳怪气的说道：“哈哈，有些人怎么还好意思留在这里？要是我的话，早就找个地洞钻进去了，笑死人了。”紧接着。唐薇也开口了：“宋老，不好意思，小雪这孩子不会说话，还请您老不要放在心上。你也看到了，要不宋老您二位先到隔壁喝茶，等老爷子醒来后，您老再过来叙旧。”唐薇这话的意思已经很明确了，他已经不再相信宋慈明，不再相信中医，他已经把救治唐老爷子的希望放在了叶晨身上。宋老，走吧，回去了。虽然医生的天职是治病救人，但医生也有医生的尊严。就算林浩有着仙医门传承的绝顶医术，可不代表。他就必须要去求着给人治病。林小友，老唐的病只有你的鬼门十三针能治，你要是走了，老唐可就没希望了。宋慈明一脸恳切的看向林浩，眼神里带着乞求。虽然宋慈明也恨极了唐薇和唐雪烟的态度，可唐盛世毕竟是他的至交好友，为了老朋友的性命，他也顾不了那么多了。见宋慈明为了朋友甘愿受辱，也要舔着脸留下来，林浩有些感动，可他还是摇着头说道：“宋老，古语云，金不清传，道不贱卖，师不顺路。”一不叩门，我理解您和唐老爷子的这份友情，可也没有让我上赶着给人看病的道理。话刚说完，林浩扭头便走，算我求您了。宋慈明一把拉住林浩，满脸焦急，说着两腿一弯，就要朝着林浩跪下。林浩赶紧将宋慈明扶起，叹了口气说道：“宋老，你这又是何必呢？唐老爷子这是邪气入体，以病入膏肓，非药食可医。唐家这些人的德性你也看到了，不是我不愿意等待，而是唐老爷子命该如此。”笑话，还邪气入体，电视看多了吧？唐雪烟嗤笑一声，随后看向宋慈明：“宋爷爷，他就是一个不折不扣的骗子，这种人我见多了。”宋慈明想解释，可唐雪烟根本就不给他机会。来人，打断他的双腿，再扔出唐家！唐雪烟话音刚落，便有两名黑衣保镖便冲了进来，朝着林浩抓去。林浩眼神一冷，随即身形微微一动，朝着两名黑衣保镖快速的踢出两脚。啊！随着两声惨叫响起。只见两名黑衣保镖便捂着肚子瘫倒在地，林浩的这两脚不重，但很疼，两名黑衣保镖疼得眼泪直流，而一旁的唐薇等人仿佛傻了一般，嘴巴张得老大，眼神惊恐。解决保镖之后，林浩扭头看向唐雪烟，眼中满是憎恶。他没想到这女人竟然如此恶毒，当即指尖轻轻一弹，一丝无形真气便瞬间朝着唐雪烟的小腹射去，一而再再而三的被针对，就算是脾气再好的人也有暴怒的时候，更何况。林浩的脾气从小就不怎么好，真气入体，唐雪烟顿时感觉全身一冷，随后整个人忍不住开始颤抖起来。是你，一定是你，你对我做了什么？
。唐雪烟惊恐的看着林浩，满脸痛苦的叫道。林浩两脚就把唐家重金聘请的保镖踢飞。唐雪烟内心对林浩心生恐惧，而刚当他看见林浩仅仅只是朝着自己屈指一弹，自己全身便如坠冰窟，同时胸部还隐隐作痛。唐雪烟认为一定是林浩对自己施了邪法。林浩冷哼一声，干了什么？你这个恶妇竟然还有脸问我！我好心好意前来给你爷爷治病，你不说是心存感激也就算了。反而还要废了我，心肠竟如此歹毒，而我仅仅只是把你体内寒气逸散的速度加快了一丢丢，这还是看在宋老的份上。否则，唐雪烟此时已冷得上下牙齿打颤。听到林浩这话，他猛地一惊，神色顿时大变。寒气？他怎么知道我体内有寒气的？难道他真的是神医？想到这，唐雪烟再也顾不上自己的矜持，冲到林浩面前，紧紧的拉住林浩的右手不放，满脸凄寂的问道：“你能治好我的病，是不是？”虽然此时唐雪烟的玉手冰凉无比，但被修长白皙的食指握住之后，林浩顿时感到自己的右手之上传来一阵阵的嫩滑之意，十分的舒服。不得不说，这女人从表面上来看，绝对是一个人间极品。可惜的是，一副美丽的外表之下，却藏着一副蛇蝎心肠。冷冷的看了一眼唐雪烟，林浩猛地将她的双手甩开，说道：“是又如何？”林浩话刚说完，唐雪烟心中便翻起滔天巨浪，随即内心被巨大的惊喜包裹。他已经半年没来月氏了，而且从半年前开始的每天凌晨一两点钟，胸部还会异常的疼痛。一开始他没当回事，可随着左胸从三六弟逐渐缩小到 A 开始，他才意识到事情的严重性。更何况现在右胸也开始出现相同的情况，这对于唐雪烟这种天生高傲自负的人来说，无疑是一种酷刑。此时骤然听到林浩能治自己的病，他仿佛一个落水快要溺死之人，看到一双温暖的大手正在朝着自己伸来。我给你五个亿。治好我的病，唐雪烟激动之下，身躯颤抖的更厉害了。像他这种从小生长在富贵豪门家族、被宠溺着长大的人来说，在他的认知里，金钱就代表着一切。五个亿是他目前所有的银行存款。唐雪烟心想，像林浩这种一身地摊货的穷人来说，听到这么多钱后，一定会激动的求着给自己治病。然而，还没等林浩说话，一旁的叶晨跳了出来，道：“五个亿，唐大小姐，你疯了？你有病你跟我说啊！”我给你找国内最好的西医给你治疗。叶晨不可置信的看着唐雪烟，内心在疯狂地咆哮。他推掉了一堆京都权贵的预约，答应唐雪烟千里迢迢的赶来江北为他爷爷治病。为的是什么？不就是为了在治好唐雪烟爷爷之后，能够获得唐雪烟的仰慕，最终抱得美人归吗？到时候他就是唐家的第一赘婿，唐雪烟的钱就是他叶晨的钱。此时，唐雪烟轻飘飘之间，武艺就洒了出去。更何况对方还是自己一直鄙视的中医。叶晨感到自己的心在滴血，而唐薇也是震惊的看着唐雪烟，他不明白为什么之前还极度嫌弃林浩的唐雪烟，转眼之间就变了一副模样。没有理会唐薇和叶晨的反应，唐雪烟期盼的等着林浩回应。对此，林浩却是嗤笑一声，冷冷的道：“你以为你给钱我就会给你治病？”唐雪烟回道：“不是吗？”林浩有些好笑的摇了摇头，说道：“你太天真了。”随后，林浩和宋慈明打了声招呼后，便径直离开了唐家。这时，再没有人和，也没有人敢阻拦林浩。见到林浩没有丝毫犹豫的拒绝了自己，唐雪烟脸色一白，再也坚持不住，整个人跌坐在了地上。为什么？我把我所有的钱都给他，为什么他不答应我？唐雪烟失魂落魄的喃喃道。唐薇见状，连忙想要将他扶起来，但全身冰凉的唐雪烟却是把他吓了一大跳，焦急的大喊道：“叶医生，快来看看小雪！”叶晨皱着眉头说道：“唐先生，我擅长的是脑科疾病。”这种情况得赶紧把唐小姐送到医院进行全方位的检查，这样才能对症下药。宋慈明虽然对唐雪烟先前的言语仍抱有怨气，但本着医者仁心的态度，这种情况下他还是连忙上前给唐雪烟把脉检查。宋慈明手指刚搭上唐雪烟的脉搏，那冰冷的寒意便使得宋慈明眉头一皱。片刻后，宋慈明叹了口气说道：“寒邪侵体太深，发现的太晚了。若是早期的话，治阳之物可解；可现在的话……”就算能在短时间内找到治阳之物，小雪下半生也只能在床上度过了。什么？小雪为什么会变成这样？宋老，你赶紧想想办法。要是小雪再出事，我如何去面对我大哥？唐薇焦急的抓着宋慈明说道：“老朽也没办法，除非宋慈明欲言又止。”唐薇急道：“除非什么？宋老，你快说啊！除非林小友出手。”宋慈明说道：“装神弄鬼！”听到这话，叶晨叫了起来，怎么绕来绕去，又扯到了林浩身上。这让他很不满。随后，他对着唐薇说道：“唐先生，还等什么？赶紧将唐小姐送到医院检查。到了这时，你难道还相信这老头的鬼话
啊，对对对，唐薇反应过来，来人，赶紧把小姐送到唐家的私人医院。很快，唐雪烟便被转移到了旁边的一栋三层小楼里进行各种检查。这里是唐家的私人医院，同时一直昏迷的唐盛世也被带到了一旁的病房里。本来唐盛世一直都在唐家的私人医院里静养，但先前的醒来时，或许是预感到了自己时日无多，唐盛世便强烈要求将他送回到自己床上，只因为他不想死在医院里。这时，唐盛世的情况越来越危险，叶晨也顾不上关心唐雪烟的情况，在唐薇的要求下，开始在唐家的私人医院里给唐盛世完成一项又一项的检查。当拿到一张又一张的检测报告后，叶晨的眉头皱得越来越深。唐薇见状，紧张地问道：“叶医生，我父亲的病还有希望吗？”叶晨斟酌片刻后说道：“唐老爷子这种情况，就算采用当前国际上最激进的脑科手术，我也只有两成的把握。唐先生，你决定吧。”“什么？”叶医生。难道就没有更好的办法了吗？唐薇不甘心地问道。不好意思，啊，叶晨摇了摇头，继续道：“但时间不等人，唐先生，明白我的意思吧？”唐薇抓着头发，焦急地在原地走了两圈后，咬着牙齿说道：“那就拜托叶医生了。”叶晨点了点头：“我尽力。”说完之后，便朝着唐老爷子的手术室里走去。随着时间的流逝，不知过了多久，当手术室的门打开，看到满脸疲惫的叶晨摘下口罩走了出来后，唐薇冲上前，瞪着满是血丝的双眼问道。我父亲怎么样了？叶晨骄傲的说道：“幸不辱命，老爷子已经没事了，只需静养一段时间就能彻底康复。”听到这里，唐薇奶还等得了，一把扯开叶晨，便冲进了手术室。爸，唐薇进去之后，轻手轻脚的走到老人面前，轻轻的叫了一声后，当床上老人缓缓的睁开双眼，虚弱的看向唐薇后，唐薇再也忍不住，两行眼泪瞬间就流了出来，跪倒在床前，哽咽不止。这些日子，他承受了太大的压力。跟着来到私人医院的宋慈明，听到动静后，连忙来到手术室查看。然而看到老友醒来，他没有进去打扰，只是长长的舒了一口气，为老友感到欣慰。但眼神深处却有一丝落寞。难道中医真的就真的没救了吗？而看到宋慈明的叶晨却是冷冷一笑，将病房门关上之后，便朝着宋慈明讥笑道：“看到了吗？大人，时代变了，中医根本就是一个笑话，草根烂树皮之类的东西吃多了，是会把脑子吃坏掉的。”可宋慈明被他这话呛得差点语气攻心，指着叶晨想说什么，却半个字都没说出来，最后只得无奈一叹，佝偻着身子就要朝外走去，整个人仿佛瞬间又苍老了几十岁。看着宋慈明的这副模样，叶晨内心得到了无限的满足。然而就在此时，手术室内突然传来一阵躁动，叶晨赶忙跑回手术室，宋慈明也折了回来。只见原本还好好的唐老爷子，此时突然口吐淤血，再一次昏迷过去，同时。一旁的医疗检测机器全都发出刺耳的鸣叫声。见叶晨进来，唐薇急切地问道：“叶医生，我父亲怎么会变成这样？你赶紧想想办法。”“怎么会这样？明明手术成功了呀！”叶晨上前检查一遍后，顿时脸色大变，有些惊慌失措地说道：“叶医生，这到底怎么回事？你不是说我父亲已经没事了吗？”唐薇对着叶晨怒吼道。叶晨沉默了，他没想到之前牛皮吹大了，这时他也不知道该怎么解释了。片刻之后，他才说道。对不起，唐先生，唐老爷子年纪太大，身体机能太弱。我之前没料到这种情况，现在我能做到便是吊着老爷子的一口气，让你们家人再见他最后一面。这就是你说的幸不辱命，你还我爹的命来！唐薇今天情绪几度波动，此时已被激得失去了理智，暴怒之下，对着叶晨的脸就是重重的一拳砸下。爷爷，这时检查完的唐雪烟艰难的来到了手术室，见到这一幕，顾不上自己的情况。几步并作一步来到唐盛世床前，大声的哭喊起来。折返回来的宋慈明将暴怒的唐薇拉开，说道：“老唐或许还有救。”真的，宋叔，你说的是真的吗？唐薇大叫一声，激动之下紧紧的抓着宋慈明的两条胳膊不放，眼中满是期望的光芒。宋慈明被他抓得生疼，皱着眉说道：“真的，还请宋叔救救我父亲。”得到肯定的答复，唐薇直接扑通一声跪倒在宋慈明面前，语气急切。他知道刚才唐家上下的种种举动，已经深深的伤害到了这位父亲的多年老友。目前或许只有自己下跪赔礼道歉，或许对方能看在和父亲多年交情的份上，出手救治父亲。宋慈明将唐薇扶起，说道：“老唐现在这种情况，我也无能为力。”宋慈明话还没说完，唐薇顿时神色大变，语气不善的叫道：“宋叔，你不是说我父亲还有救的吗？这些日子那么多的西医教授都对老唐的病情毫无办法，我好不容易才找来林小友。”可惜你们却把人给赶走了。哎，宋慈明叹了口气，继续说道：“老唐现在变成这样，除非林小友能够出手。”
。唐薇一愣，随后问道：“宋叔，以您这样的名家都没办法，他真有你说的那么神？”林浩实在是太年轻了，就算先前被林浩的武力值震慑，但唐薇心里对林浩还是没底。听到这话，宋慈明眼神冷冽的瞪向唐薇，大声怒道：“老唐都到了这般情况了！”你以为我是在跟你开玩笑不成？唐薇被宋慈明的眼神给吓到了，他还是第一次见宋慈明发这么大的火，连忙语气诚恳的开口：“赔不是。”这时，在唐盛世旁边守着的唐雪烟开口说道：“宋叔，您能把那个人再请回来吗？”唐雪烟这么一问，宋慈明顿时就愣住了，他竟然忘记问林浩要联系方式了。宋慈明只得尴尬的说道：“林小友想必还没走远，来人，马上把林神医给我请回唐家。”唐薇急促的朝着门外大喊一声。随后似乎是想到了什么，唐薇大叫道：“等等，我跟你们一起去。”然而，当唐薇赶到唐家大门外时，早就没了林浩的身影。焦急之下，他只能再次返回到唐盛世的病房，焦急地问宋慈明：“宋老，不知您是在什么地方遇到林神医的？”宋慈明猛地一拍脑袋，说道：“本草堂，林小友一定是回去取他买的药材去了。他今天到我的本草堂那里买药。”宋慈明把遇到林浩以及林浩神奇般的治愈割皮少年的事情给简单的说了一遍。唐薇听得激动得不得了，随后却是脸色猛地一白。神医自己上门给父亲治病，唐家上下却做出狗眼看人低的事，言语上的不敬也就算了，还让请来的保镖出手。幸好对方没事，要不然……想到这里，唐薇瞪了一眼唐雪烟，随后交代了几句，便匆匆忙忙的开车朝着本草堂赶去。然而，当唐薇心情忐忑的驾驶着劳斯莱斯赶到本草堂后，却依旧没能看到林浩的身影。从工作人员处找到了林浩留下的电话，唐薇立马就拨了过去。离开唐家，回到本草堂取走药材的林浩，此时正在商贸街挑选着电饭锅和高压锅等厨房用具。没有单炉的他，只能先买点电饭锅之类回去试试看。手机震动，一个陌生的号码打来，林浩掏出手机接通。林林神医，电话里唐薇的声音传来。林浩听出之后，嗤笑一声，直接挂断。对方打电话的目的，林浩自然清楚。不用想，他都知道，一定是唐盛世的病情恶化。那什么所谓的脑科专家叶晨无能为力。宋慈明必定是又把自己推荐给了唐家，唐家想请他回去给唐盛世治病。现在想起我了，晚了。虽然仙医门的传承宗旨是行医天下，医者仁心，可医生也是有尊严的。唐薇没想到林浩连话都懒得说，就直接挂断了电话。再次拨打过去，林浩已经直接关机。这般情况，唐薇身形顿时一晃，差点就瘫倒在了地上。宋慈明的徒弟刘一鸣认识唐薇，看到情况后，连忙让人把他扶在椅子上坐好。刘一鸣疑惑地看着唐薇，他师傅不是已经带着林浩到唐家给唐薇父亲治病了吗？怎么此时这唐家的三少爷反而到本草堂来找人？他想问问到底发生了什么，但看着脸色白的可怕的唐薇，最终还是忍住了。片刻之后，缓过气的唐薇取出手机，拨通了二哥唐虎的电话：“老二，给我查一个人。”将情况一五一十的给唐虎说了一遍后，唐薇又拨通了大哥唐龙的电话。大哥唐龙和二哥唐虎在江北军政两界身居高位。唐薇则是纵横江北商界的大佬，很快，关于林浩的所有信息便传到了唐薇的手机上。唐龙和唐虎之前求医无果，本就在回返唐家的路上，知道父亲的情况，此时全在浩的一念之间。两人也顾不上回家看望老父亲，和唐薇说了一下，三人便直接朝着林浩租房的地方赶去。唐盛是凭着自己一己之力，将唐家提升到了目前的高度，他的一举一动都被江北市的军政商界格外的关注。近期唐盛是病危。江北市的上层全都在注意着唐家所有的风吹草动，只为等唐盛世死后，能够提前瓜分唐家的这块大蛋糕。此时，唐家三兄弟的异常举动自然被有心人看在眼里，但他们三人赶到林浩住处后不久，江北的董家、李家等家族人员也全都到来，想要知晓唐家三兄弟此行的目的。化好美美的妆，穿上一袭凸显身材的绛紫色旗袍，美艳万分的王雪文刚来到楼下，一下子就被眼前的场景给惊呆了。他和林浩租住的小区楼前有着一大块广场空地，一般是不允许停车的。然而此时的广场上竟然停着一辆又一辆的豪车，而且车子旁边还站满了人。车前几个西装革履、气度不凡的人，脸上满是焦急之色。唐薇见王雪文下来，根据手机上传来的林浩信息，立马就认出了这是林浩的合租室友，便上前询问道：“你好，请问林浩在吗？”王雪文见一看就是上层精英人士模样的唐薇，朝自己走来，一开始还有些紧张和期待。可没想到，对方一开口就是和自己打听林浩。王雪文的第一反应就是，林浩这小子莫不是摊上什么大事了？王雪文当即开口否认：“我不认识什么林浩，你们问错人了。”唐薇一下子就急了，急切地说道：“王雪文小姐，
我知道您和林浩是室友，只要您帮忙联系到林浩先生，我唐家必有重谢。”对方竟然是唐家的人，不仅叫出了自己的名字，还知道自己和林浩是合租室友。王雪文暗道一声糟糕，没想到林浩这小子竟然惹得唐家人上门来堵他，连忙摆了摆手，说：“不知道。”王雪文随便找了个借口打发了唐薇，便匆匆跑到小区的一个角落里，取出电话给林浩拨了过去。他想要通知林浩，现在千万千万不能回来，赶紧到外边躲一躲。和林浩合作了这大半年，虽然林浩的条件达不到他择偶的标准，但对于这个帮了他许多忙的帅气小伙子，王雪文心中还是有一定好感的。您拨打的号码已关机，关键时刻林浩竟然关机，急得王雪文直跺脚。实在联系不上林浩，本来着急着去上班的王雪文，此时也不走了。他决定留下来，看看林浩到底哪里惹到了唐家，自己能不能帮上忙。到时候实在不行的话，他也算对得起林浩这大半年以来对他的帮助了。随着时间流逝，就在王雪文急得像热锅上的蚂蚁时，一手提着药材，一手提着电饭锅、高压锅的林浩走进了小区。看见林浩的人影，王雪文急忙大叫一声：“林浩，快跑！”林浩闻声看去，见一个绝美的身影正朝着自己跑来，两眼顿时一亮。今天的王雪文身穿的是一身绛紫色的高衩旗袍，是她平时上班经常穿的一套工作服，也是很多人最喜欢的一款。脚上则踏的是一双酒红色的高跟鞋，鞋跟很高，鞋面光滑透亮。王雪文的个子约一米七五，腿长则是达到了一百零五厘米，简直就是模特身材。此时，王雪文的高跟鞋踏迹在地面上，发出哒哒哒的脆响。酒红色的高跟鞋配着高衩的旗袍，将她的腿型凸显得更加的修长曼妙。虽然不清楚自己这个绝色美艳的女邻居为什么要让自己快跑，但见王雪文一脸焦急的样子，显然是在关心自己。林浩不由得微微一笑，随后似乎是想到了什么，林浩邪恶的一笑，临时瞬间开启。首先映入眼帘的是王雪文上面那两座雪白雄伟的山峰之上，降落着手工纱般的两点嫩红，在王雪文的跑动下一甩一甩的晃动不已，红白交错之间，冲击感十足。视线顺着光滑平坦且不含一丝赘肉的小腹往下。林浩顿时血气上涌，连忙将关闭灵石，将视线移开，同时将手中提着的东西挡在身前，身躯微微佝偻。王雪文很快便跑到了林浩跟前，白皙的额头恰好能到林浩下巴的位置，勾人的香水味传来，林浩不自觉的嗅了嗅，香水的味道不浓也不淡，和王雪文的性格很像，总是那么的恰到好处，给人的感觉就像是一个沐浴完毕、穿上宽松睡衣的女人，静静的等着她的爱人归来。正当林浩有些享受的嗅着这有些魅惑的香水味时，王雪文边张着樱桃小口喘着气，边焦急的说道：“林浩，你赶紧走，唐家的人正在楼下堵你，再不走就来不及了。”唐家，听到这里，林浩先是一愣，随后笑着看向王雪文：“文姐，你这是在关心我？”王雪文白了一眼林浩，急道：“关心你个大头鬼，惹到了唐家，你竟然还笑得出来，快走，赌就给他们赌呗，放心吧，我不会有事的。”倒是文杰，你今天难道不用上班吗？看着一脸关切催自己走的王雪文，林浩有些感动。见林浩不听自己劝，王雪文俏脸一寒，嗔道：“我说什么？难道你没听到吗？江北唐家，你难道没听过？得罪唐家的人，十个有九个都不会有好下场。现在不是你表现男子气概的时候。”林浩说道：“文姐，你消消气，事情不是你想的那样。我不仅没有得罪过唐家，唐家反而还有求于我。没想到唐家竟然这么快就找到了这里，有求于你。”王雪文被林浩给气笑了。林浩，你清醒一点，你什么情况？我又不是不知道。你一个医科大学刚毕业的大学生，要医术没医术，要人脉没人脉。唐家是江北一顶一的豪门家族，他们凭什么有求于你？这时，王雪文明显有些生气了。他上下看了一眼有些异常的林浩，突然想到，从昨晚开始，林浩看自己的眼神竟然变得和平时不一样了。王雪文顿时联想到了某些可能，脸色顿时就冷淡下来。他对林浩有好感是没错。但却不希望和林浩发生情感上的纠葛。要是林浩突发奇想，天真的想要追求他，那么抱歉，我们不是一个世界的人。有了这层想法，这事无论林浩怎么解释，王雪文都已经听不进去了。没有多久，王雪文满脸怒气的和林浩说了一句“好自为之”，便踩着高跟鞋，气冲冲的朝着小区外面走去。要是林浩还是之前的那个小实习医生，说不定见王雪文这么生气，且对自己失望至极的样子，他早就慌了。而此时的林浩心中却异常的兴奋。王雪文是逃不出他的手掌心的。看着王雪文匆匆离去的背影，那一双被黑丝包裹住的纤纤玉腿，笔直、圆润又肉感十足。林浩微微一笑，随后张开右手，在虚空中抓了抓。离开的王雪文越想越气，片刻之后，他忽然停了下来。他想留下来好好看看，在江北高高在上的唐家
，是如何有求于这不知天高地厚的小子？王雪文嘟着粉嫩的樱桃小口，朝着小区楼下的广场之处悄悄折返回去，找到一个视线还算开阔的角落，便躲了进去。王雪文的做贼一样的举动，全都被林浩的临时所感知，轻轻的笑了笑后，林浩便一脸淡然的朝着自己的住处走去。林神医，我终于等到您了。唐薇之前有眼不识泰山，冒犯了高人，还望林神医大人有大量，出手救我父亲一命。林浩的身影一出现，唐薇激动的都快要哭了，一路小跑着来到林浩面前，躬身行礼后，满脸急切的恳求林浩：“我不是什么神医，我就是一个骗子，你们唐家见多了的那种骗子。先生，你找错人了，借过。”见唐薇挡在自己面前不让，林浩说着，直接从他旁边绕过后，径直朝着自己的住处走去。“林神医，我父亲快死了，只有您出手才能救他一命，我唐薇给您跪下，求求您了。”唐薇自知先前唐家的所作所为。实在是做的不地道。为了能够请林浩出手，唐薇拼了，就算在大庭广众之下，也在顾不上自己的尊严。老三，你干什么？见唐薇竟然朝着一个愣头小子下跪，唐家老大唐龙大喝一声，随后冲到唐薇面前，一把就朝着唐薇的肩膀抓去。唐龙幼时从军，在军中练就了一膀子力气，身居高位后也未有懈怠。此时，唐薇就像被老鹰抓住的小鸡一样，被唐龙抓着肩膀，直接就给拎了起来。当唐龙想要质问唐薇时，没想到唐薇却猛地从他手中挣脱了出来，随即在唐龙不可置信的眼神中，又朝着林浩跪了下去。看向林浩的眼神满是乞求之色。这时，唐龙终于反应过来，原来这就是唐薇所说的那个能救父亲性命的神医。之前在电话里，他没听明白，以为唐薇所说的林浩乃是一个须发皆白、看上去仙风道骨的避世高人。自家老三的性格和脾气，唐龙是知道的。见唐薇毫不顾及自己尊严的朝着林浩跪下恳求，唐龙知道眼前的林浩必然有两把刷子，要不然唐薇也不会这样。可唐龙看着眼前年轻的过分的林浩，内心还是不太相信林浩。这些日子，他和唐虎兄弟两人可谓是遍求天下名医，那些名医哪一个不是上了年纪，或者是出身医疗世家？面前这个长得一副小鲜肉模样的年轻人，一看就是才刚从学校走出来的学生。这样的人能够治好父亲的病，唐龙有些不敢相信。可看到唐薇正疯狂地朝自己打眼色，再想想唐薇的异常举动，唐龙深吸一口气，将心中的质疑压下，身躯微微一躬身，和唐薇一样，开口请林浩出手给唐盛世治病。唐家的老二唐虎大哥和三弟都这样了，眼神变换了一下，同样躬身行礼，恳求林浩。唐家三兄弟同时集结一小区，早就惊动了江北市大小媒体。见三人竟然同时诡异地朝着一个年轻人在恳求着什么，前来蹲守的江北记者们一下子就兴奋了。这可是大新闻啊！今天来的太值了。闭在角落里的王雪文看到广场上的这一幕，本就大的眼睛顿时张得老大，不可置信的眼神里又有着几分迷茫。他隔得远，听不清唐薇等人在和林浩说什么。但唐薇跪在林浩面前，旁边看上去和唐薇长得有几分像的人，对林浩也是极为恭敬的样子。看着看着，王雪文感觉自己突然有些眩晕，腿一软，差点就一屁股坐到了地上。太子微服私访，富二代下乡体验生活。我特么的，我靠，我靠靠靠！我和二代合作了大半年，当着二代的面到处去找其他的二代。王雪文内心在咆哮，被自己给气得大口大口的喘着气，巍峨挺立的胸脯在剧烈的起伏，狠狠的给了自己一巴掌后，王雪文的心神终于缓和过来。他双眼死死的盯着不远处那个帅得令人发指的青年。片刻后，呆呆看着林浩的王雪文突然双眼微眯，眸中一道亮光乍现，绝美的阴唇上勾出一道好看的弧度。似乎是做出了某种决定，王雪文展颜一笑，眼中涌现出坚定且自信的光芒，再次朝着前方广场上那个最帅的男人看去。这时，王雪文的眼神深处却是现出一丝幽怨和一丝委屈。片刻后，王雪文深深的吸了一口气，才摇曳着曼妙妖娆的身姿，朝着停车场走去。广场上，唐龙、唐虎、唐威三兄弟已将姿态放到了最低，可林浩依旧不为所动。唐家老二唐虎这时说道：“林神医。”只要你肯出手救我父亲一命，您就是我唐家的恩人。今后唐家将对您唯命是从。您让唐家往东，我们绝不敢往西。唐虎这话一出，唐龙和唐威神色顿时大变，死死的看向唐虎。这是给唐家找了一个主人啊！对林浩唯命是从，要是林浩让他们去死，他们岂不是也必须遵从？唐虎连忙给两人使了一个眼色。唐龙和唐威这时才明白过来，现在的当务之急是先救治唐老爷子，其他的事情将来谁也说不准，不是吗？林浩的灵识何等灵敏，三人之间的小把戏岂能瞒得过他？看着三兄弟的表演，林浩心中好笑不已。要是以前的林浩，说不定早就被唐虎这套说辞感动得心花怒放。
。可唐虎的心思，林浩岂能不明白？等治好了唐老爷子，他也就没用了。过河拆桥的事，能够成为江北顶级豪门家族的唐家，林浩不信他，唐家没干过。我的话，你们难道还没听明白？小爷我今天没空，更何况你们唐家，我可高攀不起。让一让，这么大的太阳，难道你们不热吗？家里的风扇还等着我去修呢。林浩丝毫不客气地朝着唐家三兄弟说道：“林浩的话才刚说完，唐龙立马就怒了。小子，敬酒不吃吃罚酒，今天你就是去也得去，不去也得去。来人，把这不知天高地厚的小子给我请回唐家。”唐龙边说边朝着陆续赶来的唐家保镖看去。说到请字的时候，语气咬得极重。唐家众保镖立马会意，随着哒哒哒的脚步声响起，瞬间便将林浩围了个严严实实。林浩见状丝毫不惧，不怒反笑道：“这就是你们这些豪门家族的嘴脸。”软的不行就来硬的，今天我可是长见识了。唐龙盯着林浩说道：“小子，怕了？怕了就乖乖跟我走，就回我父亲，一切都好说。”作为唐盛世的大儿子，唐龙从小就横行惯了，身居军中高位之后，更是说一不二、雷厉风行的主。要是林浩是京都叶家那种医疗世家出身，或者是当代医疗名家，唐龙或许还会有所顾忌。可林浩的底细早就被唐家摸得个一清二楚。见林浩一而再的驳唐家的面子，唐龙已经很不耐烦了。啪！林浩嗤笑一声，一脸淡然的将手中的药材和高压锅等轻轻的放在一边后，便挽起了袖子。这边唐薇见状，冷汗唰的一声就出来了。林浩的武力值在唐家他已经体会过，见大哥竟然想要对林浩动粗，唐薇赶紧跳了起来，制止了即将要对林浩出手的唐家保镖后，又赶紧拉住唐龙说道：“大哥，使不得呀，惹怒了林神医，咱爹就真的没救了。更何况这些人根本就不够林神医打的。”唐龙听后哈哈一笑。老三，这些年你真是越活越回去了。商界的糖衣炮弹已经把你给腐蚀了。见大哥不听劝，唐薇气得差点吐血。忽然间灵光一闪，赶忙掏出手机给宋慈明发了一条短信。这时唐龙对着唐家众保镖怒道：“还愣着干什么？”他话音刚落，一二十个唐家黑衣保镖便朝着林浩蜂拥而去。面对汹涌而来的唐家保镖，林浩丝毫不惧，靠着昨晚神秘纹身残存的力量，已经是断体八层修炼者的他，突然想起。而是听到过的一句话：“幸福是什么？幸福就是猫吃鱼，狗吃肉，奥特曼打小怪兽。”当二十多个唐家保镖冲到林浩跟前时，林浩一脚一个小朋友，一拳一个小怪兽。虽然他没有学过武技，但凭借着断体八层的实力，一呼一吸之间，唐家这些保镖就全都躺了一地，哀嚎不止。唐龙、唐虎瞬间就傻眼了，不可置信的看着广场上那个云淡风轻的帅气青年。唐薇却是整个人都麻了，他已经想到了林浩或许很厉害。但没料到林浩竟然强得这么离谱，这还是人吗？当唐龙和唐虎回过神，互相对视一眼之后，两人瞬间齐刷刷的跪在了林浩面前，身躯颤抖之下，冷汗一下就浸透了他两人的后背。唐龙和唐虎终于知道，为什么刚才一见到林浩，自家老三会是那副模样了。林浩呼吸间就灭了他唐家二十多名重金请来的保镖，这让他们想起了存在于这世间的那么一群人，凌驾于普通人之上的鼓舞者。鼓舞者，万中无一例。是被国家高层当作宝贝般的存在，哪怕是最低阶的鼓舞者，都有着可媲美野兽的力量。这时的唐龙已不敢说话，也不敢奢求对方给自己父亲治病了。得罪了鼓舞者，能活下去就已经是万幸了。许多活生生的例子，就是证明多少名门望族消失于历史的尘埃中。唐薇见大哥和二哥都跪了，自己也慌忙跪下。和他俩不同的是，唐薇却是极力的在哀求着林浩，同时在等待着宋慈明的到来。终于。随着一道汽车发动机急促的轰鸣声传来，又很快停止后，见到从车上下来的人影，唐薇终于松了一口气。宋慈明刚下车，见到全都跪着的唐家三兄弟，先是一愣，随即焦急的跑到林浩面前，说道：“林小友，老唐的气息越来越虚弱，全靠我下重药，一口气吊着才没死。只有林小友出手，老唐才有一线生机。我知道唐家这三个蠢货得罪了小友，老朽本不该再来麻烦小友，但救人如救火，老朽也顾不上那么多了。”只能舔着这张老脸来请小友出手，老朽也给你跪下了。宋慈明急得都快哭出来了。林浩见他这么一把年纪，竟然不惜给自己下跪，也要给他老友续命，哪能让他跪下？急忙一把将他扶起。他都有些羡慕这时躺在病床上的唐盛世了。人活一世，能有像宋慈明这么一个真心好友，足以。长长的叹了一口气，林浩说道：“宋老，你这是在折杀晚辈啊！他唐盛世何德何能，竟然有宋老您这样的好友？罢了。”宋老，您都做到这份上了，我要是还不答应，我还是人吗？听到林浩这话，宋慈明激动的老泪纵横。见唐家三兄弟还愣在原地，气得向来以涵养著称的宋慈明
，都忍不住开口大骂。唐薇立马反应过来，赶紧小心翼翼的招呼着林浩和宋慈明上车，随后亲自开车，心急火燎的朝着自家的私人医院冲去。唐家三兄弟外加一个在电视上曾经看到过的中医名家，竟然全都给一个年轻人下跪。消息一经传出，江北市直接就炸锅了。唐家是什么家族？唐家的家主唐盛世可是曾经给领袖挡过子弹的猛人，靠着领袖的关照，唐家在江北虽说不能一手遮天，但其影响力却是极其强大的。随着事情的逐渐发酵，唐家很快便成为江北市上层关注和议论的焦点，而林浩也顺理成章的被推到了风口浪尖之上。林浩被唐薇恭敬的请上了一辆限量版的法拉利超跑，询问林浩是否坐稳，得到肯定的答复后，唐薇再也压制不住内心的焦急，猛地朝着油门轰然踩下。法拉利的发动机顿时发出猛兽般的轰鸣声，如同利剑一般朝着唐家方向疾驰而去。唐龙、唐虎等人则开车紧随其后。两分钟后，林浩才感受到了唐家在江北的威势。道路之上各处要道路口都有警察人员封路管控，生生的给唐家的车辆开出一条道来。林浩租房的地方距离唐家府邸约二十五公里左右，仅仅五六分钟的时间后，林浩便又一次站到了唐家的私人医院面前。很快。唐龙、唐虎两兄弟的车辆也在林浩后面停了下来。当众人客气的簇拥着林浩来到唐家老爷子的病房外面时，却发现整个楼层竟安静的可怕，像是有什么不好的事情发生。唐薇脸色一变，赶紧朝着唐盛世的手术室冲去。其他人见状，也一起加快步伐赶了过去。唐先生，你们回来晚了，给唐老爷子准备后事吧。叶晨见到唐薇和林浩等人，心急火燎的冲了进来，微微一愣，随后摇了摇头，长叹一声：“后你妈。”你不是说你是脑科方面的专家吗？就算医不好，我爹怎么竟然连让他多活几分钟都做不到？好不容易请回了灵神医，就几分钟，眼看着我爹有救，你算哪门子的专家？我特么的要你何用？叶晨话刚说完，唐薇见唐老爷子旁所有检测仪器全都停止了工作，再也忍不住心中的悲痛，怒极攻心之下，抓着叶晨的衣领，一把就把他扯到了面前，朝着叶晨大声嘶吼。看着唐薇那似要责人而是的凶狠目光，叶晨忍不住打了个哆嗦。但之后还是强忍着说道：“唐先生，我是专家没错，但也不是什么病都能被医好的。老爷子年岁过大，这病又拖得太久，身体各项机能早就不行了，就是耶稣来了也没用，节哀。”后面的唐龙和唐虎两兄弟听到这个结果，顿时浑身一颤，双腿一软，跌坐在地上。唐薇仿佛失去了全身所有力气一般，松开抓着叶晨衣领的手后，像是被人撤了屁股下的凳子一般，猛地朝后退了几步。三兄弟挣扎着站起来，再也压制内心的悲痛。齐刷刷的跪倒在唐盛世的床前，嘶声痛哭。早就悲痛的晕过去的唐家大小姐唐雪烟，醒来后坐着轮椅被护士推到了唐盛世面前，也加入了痛哭的行列。而赶来的宋慈明见到这种情况，也只能苦笑一声，轻轻将眼角的泪水擦干，看着唐家几兄弟的眼神中满是复杂之色。然而这时，突然有人说道：“这就是你们这些所谓的西医专家，到国外学了这么多年，就只学会如何通知病人家属，准备后事的吗？”说话的自然是林浩。叶晨之前一来二话不说，就先把中医说的一文不值，把西医则吹得天花乱坠。要不是之前被唐雪烟转移了火力，林浩早特么上去大嘴巴子呼他了。此时，林浩自然不会再放过他。怎么又是你，小子？请注意你的言辞。叶晨对林浩再次回到唐家有些意外，但听林浩竟然反过来训斥自己。心高气傲的叶晨如何能忍？当即怒道：“你懂个屁！医生又不是神，什么病都能治。”实话告诉你们吧，唐老爷子这病谁也治不了。”林浩冷笑道，“谁也治不了，是谁给你的勇气让你敢说这种话？你代表得了全天下的医生吗？”叶晨气得大叫道，“谁给我的勇气？哈哈，你特么的还在窗台当库的时候，老子就已经在脑科领域钻研了。你说谁给我的勇气？”毫不客气地说，“国内的脑科方面，我叶晨就是权威。”说到这里，叶晨突然一愣，随即戏谑的看向林浩，“听你小子的口气。”好像能把唐老爷子救回来似的，林浩说道：“把好像去掉。”叶晨听完之后，顿时笑出了猪叫声，不屑的说道：“你们这些中医什么时候这么会搞笑了？唐老爷子不仅心肺停止，而且已经脑死亡。你要是能把唐老爷子救活，老子不仅跟你姓，还献上我一百万的积蓄。”见对方仍在诋毁中医，林浩阴沉着脸道：“我可没有你这么老的儿子。这样吧，要是我救活了唐老爷子，你通过你们京都医院的面召开新闻发布会，给全华夏的中医道歉。”如果我就不活唐老爷子，那么我给你一百万。”叶晨大笑道，“你这么急着给我送钱，要是我不收的话，岂不是天理不容？不是我小看你，看你这副模样，你拿得出一百万吗？”林浩还没来得及说话，
一旁的宋慈明便上前说道：“林晓有这一百万，我出了。今天他被叶晨给气得够呛，早就忍不住了。见有给中医扳回颜面的机会，他自然不会错过。”说完之后，宋慈明便掏出一张银行卡递给唐薇，意思是让唐薇作为公证人。见叶晨也拿出一张卡交给了唐薇后，林浩对着叶晨说道：“看好了，你们西医治得了的，中医能治；西医治不了的，我们中医照样能治。”痛哭完毕，回过神后的唐家三兄弟，林浩所说之话便如听到天籁之音一般。唐薇紧张的上前问道：“林神医，我父亲真的还有救？”林浩没有理会唐薇，而是直接走到唐盛世面前，取过准备好的银针，开始朝着唐盛世身上各处药穴扎去，同时开启灵石，朝着唐盛世体内探去。和他之前感知的一样，唐盛世这是邪气入体。这时，通过近距离的查看，林浩发现唐盛世的体内正有着一头污秽变身、满是腐朽气息的邪灵，正在吞噬着他的生机和魂魄。林浩见状，立马运转体内灵气。化作一只无形大手，朝着邪灵抓去。自鸿蒙经运转产生的灵气，似乎对邪灵有着天生的克制作用。那邪灵见到灵号灵气所化的大手，仿佛蝼蚁见到了神灵一般，顿时吓得不敢动弹。而此时，灵气大手上竟突然溢出熊熊火焰，被抓住的邪灵顿时发出痛苦的嘶叫声。瞬息之间，毫无还手之力的邪灵身躯迅速被燃烧殆尽。而那些被邪灵吞噬掉的唐盛世的生机和魂魄，被灵号轻轻一甩之后，便快速的朝着他们原先的位置归去。最大的障碍被清除，林浩继续取来银针，融入一丝灵力之后，分别朝着唐盛世太阳、印堂、通天、百会、肺俞穴、关元穴等穴位之上扎下。鬼门十三针，林浩全神贯注，旁若无人之下，施针的速度极快，眨眼间，唐盛世的几处大穴上便被扎下了十三根银针，每扎一针，都将消耗林浩一定的灵力和灵石之力。鬼门十三针，真的是鬼门十三针，老唐有救了。宋慈明在一旁看得差点跳了起来。他从家传的典籍上看过记载，虽然他不会用，但一眼就看出了林浩使用的的确是传说中的鬼门十三针。先前林浩说自己会鬼门十三针，宋慈明内心深处还有那么一丝不放心。但现在鬼门十三针就在自己眼前被人施展出来，宋慈明激动的就像追星了多年的私生饭，见到了自己喜欢的明星竟然亲自上厕所一样的激动。随着时间的流逝，在众人屏气凝神的紧张期待下。原本已经被叶晨判了死刑，可以准备后事吃他席的老人，气色慢慢的开始恢复。随后浑浊的双眼微微张开，看到唐雪烟，小雪，你回来了。唐雪烟立马反应，神色震撼到了极致，就简简单单的扎了几针，我爷爷就活过来了。爷爷，我回来了。唐雪烟紧紧的抓住唐盛世的手，眼眶通红，涕泪直流。唐家三兄弟见状，则是激动的抱在一起，哭成一团。而一旁的叶晨，则是直接就傻眼了。他先是朝后退了几步，确认唐盛世不是诈尸之后，才张大了嘴巴，瞪大了眼珠。这怎么可能？绝对不可能！我不信。叶晨在给唐盛世手术之前，便对唐盛世进行了全方位的检查。对于唐盛世的情况，叶晨可以说是了如指掌。报告单上的每项数据都恶劣到了极致。然而，就是这样的一个人，已经被他宣告死亡的人，就这样在被简单的扎了几针之后，竟然又活了过来。叶晨的第一反应便是不可能。爹，你真的醒过来了？爹，你醒了！爹，唐龙、唐虎、唐威三兄弟见唐盛世死而复生，不敢相信的揉了揉眼睛，互相对视一眼后，三兄弟上前紧紧的拉住唐盛世的手，呜咽不止。行了行了，老子只是病了，又不是死了，哭个毛线！娘们唧唧的，葛老子让开，老子要下床活动活动，躺了这么久，毛都躺长了。林浩刚把扎在唐盛世身上的银针收回，唐盛世骂骂咧咧将唐家三兄弟的手甩开，先是慢慢的舒展了一下身体。在确定没事之后，便直接翻身下床，缓慢的走了几步之后，随后走动的速度越来越快。随着时间的流逝，很快便恢复到了正常水平。守护在外面的唐家佣人、保镖等人听到动静前来围观，看到正在地上走来走去，时不时还蹦上一小步的唐老爷子，一个个的全都张大了嘴巴。之前唐盛世吐血不止被宣告死亡，他们全都做好了处理后事的准备。这才过了多久，唐老爷子竟然生龙活虎的在他们眼前蹦跶。看上去甚至比他们都还要精神，这巨大的反差让他们一时间根本就反应不过来。宋老弟，你又救了老子一命，我老唐这辈子最幸运的就是认了你这么个兄弟，啥也不说了，今后你就是我哥。唐盛世看到一旁的宋慈明后，热烈盈眶的上前给了宋慈明一个熊抱，久久不愿松开。唐二狗，你特么的赶紧给我松开，你弄疼我了！宋慈明被他抱得快喘不过气来，恼怒之下，一记黑虎掏心便朝着唐盛世的下盘袭去。见唐盛世疼得龇牙咧嘴的放开了自己，宋慈明没好气的看了他一眼，说道：“这次救你的可不是我，
你唐二狗走了大运，要不是林小兄弟出手，你的流水席说不定都已经开了。”宋慈明说着，便给唐盛世介绍起了他的救命恩人林浩。唐盛世顿时惊愕的看向一旁的林浩，之前见这个年轻人取下自己身上的银针，他以为林浩是宋慈明新收的徒弟，这时知道林浩才是自己的救命恩人，唐盛世立马感激的说道。没想到林兄弟年纪轻轻，医术竟然连宋二娃这老货都比不过，真是年少有为啊！你不仅救了我这条老命，还救了我唐家一命。啥也不说了，今后你的事就是我唐的事。在江北这地界上，只要林兄弟说一声，我唐家万死不辞。唐家的情况，唐盛世心里自然门清。虽说看上去风光无比，可背后却隐藏着无数的刀光血影。他这病来的突然，唐家根本就没做好准备。自己要是一命呜呼，那么这个好不容易打拼起来的唐家。可能就要真的没落了。好不容易捡回来一条命，唐盛世对林浩的感激可以说是无与伦比的。对于唐盛世这话，林浩却没放在心上，只是淡淡的说道：“老爷子客气了，你这病对我来说根本算不得什么，举手之劳罢了。你要感谢就感谢宋老吧，宋老为了你这病可是费尽了心力。”说完，他便扭头看向叶晨，叶大医生：“我们这些中医可还行？”听林浩这么一说，所有人的目光便全都聚焦在了叶晨身上。见到众人的反应，唐盛世有些疑惑。当唐薇将事情的经过给他讲了一遍后，唐盛世看向叶晨的眼神瞬间冰冷。被众人注视下的叶晨终于回过神来，但他仍旧不死心的叫道：“不可能，这一定是回光返照！老爷子，我要给您的身体做一个详细的检查。”唐盛世立马就不干了，怒道：“你他娘的会不会说话？是不是老子死了你才甘心？检查个屁的检查！老子的身体老子知道，就算你死了，老子都还活得好好的。你妹的！”叶晨被唐盛世凶狠的目光吓得一激灵，赶紧改口道：“唐老爷子，我不是这个意思，我的意思是给您老检查一下，大家也放心，不是？”见唐盛世不肯检查，唐雪烟上前说道：“爷爷，您就检查一下吧，这样某些只会耍嘴皮子的人才会输得心服口服。”林浩先是出手惩治了他一番，之后一看破他的病情，最后又神奇般的治好了他的爷爷。唐雪烟对林浩可以说是彻彻底底的服气了，此时看向林浩的眼神既敬畏又讨好。唐雪烟这话一出。在场众人除唐盛世外，全都疑惑的看向他，但随即便恍然大悟：一个能起死回生的神医，就算他唐大小姐再如何高傲，也得低头讨好，不是？行，听我乖孙女的，我查。唐老爷子看了一眼唐雪烟，嘿嘿一笑。唐盛世笑得意味深长，唐雪烟苍白的脸上顿时现出一抹酡红，随后慌忙朝着林浩看去，林浩却是不屑的嗤笑一声。见林浩的态度如此，唐雪烟心里一突，脸色再次变得煞白。林浩的意思。他哪还不能明白？想要让对方出手给自己治病，估计是不可能了。这时，唐雪烟突然眼前一黑，踉跄着后退了几步，坐到了后面的凳子上。大家都以为他这是让开空间给唐盛世检查，便没注意他的脸色变化。很快，唐盛世便重新躺回到了病床上。叶晨立马指挥着助手和护士，重新用仪器给唐盛世进行各种检查。当所有的检查报告递到叶晨的手上时，看着报告上的结果，叶晨张大的嘴巴久久不能合上。眼珠子都快瞪出来了。这次对唐盛世的检查，他可是亲力亲为，数据自然不会有假。一张张的检查报告上，全都显示唐盛世的身体那是好的不得了，甚至连唐盛世以前为领袖党子弹时受到的旧伤都消失不见了。看着手里的报告，叶晨感觉自己的智商已经不够用了。这一切可以说是颠覆了他的医学观念、世界观，比见到老鼠给猫生双胞胎都不可置信。见叶晨这副模样，林浩大声说道：“叶专家。”现在可不是装傻充愣的时候。三天内，我要看到你在京都医院召开新闻发布会，给全华夏中医道歉的新闻。做不到的话，我的手段你也见识过了，你懂的。啊，这！叶晨失神的叫了出来，随即脸色涨得通红。他没想到自己竟然会输。这时，唐薇阴恻恻的说道：“姓叶的，我唐家公正的赌约，你莫非也想赖掉不成？”见唐薇说完之后，唐家人全都义愤填膺的瞪着自己。叶晨被吓得一激灵，他这时他反应过来。唐家在江北市的实力，要是激怒了唐家，那他这辈子也就完了。丢了小命还好说，要是断送了职业生涯，那比杀了他还难受。想到这里，叶晨连忙说道：“怎么可能？我叶晨一言既出，驷马难追。我说到做到。”做完保证之后，见没人拦自己，叶晨连自己的助手都来不及招呼，便灰溜溜的逃离了唐家。就在众人看着狼狈离开的叶晨哈哈大笑的时候，唐雪烟再也坚持不住，扑通一声倒在地上，突如其来的声响。把所有人都给吓了一大跳，转身看去，只见唐雪烟已经昏迷不醒的躺在地上，蜷缩成一团。萧雪，最先反应过来的唐龙惊叫一声，一把将愣住的唐薇推开，然后猛地冲到唐雪烟跟前，慌忙把唐雪烟抱到病床上。
。此时的唐雪嫣脸上已挂起丝丝冰霜，嘴唇被冻得发紫，仿佛就像刚从冷冻室出来的一般。小雪，你怎么了？小雪摸着唐雪嫣那冷得如同寒冰般的额头，唐龙瞬间就慌了神，急得一个劲的呼喊着唐雪嫣的名字。唐龙连续喊了好几遍，唐雪嫣都没醒来。宋慈明赶紧上前查看，虽说之前唐雪嫣毫不顾及他颜面的各种贬低中医。重重的伤害到了他这个江北中医圣手的心，可唐雪嫣是他从小看着长大的，再加上他和唐盛世之间的兄弟情，唐雪嫣说是他的亲孙女也不为过。唐雪嫣这次突然晕倒，宋慈明自然不会见死不救。但当宋慈明刚看到唐雪嫣那仿若冰冻过的脸色，也是被吓了一大跳。中医诊治的讲究的是望、闻、问、切。望诊作为中医看病的第一个环节，在中医诊断中的地位很高，不论是观察病人的形体还是面色。或者是查看病人的舌苔和舌体，都是望诊的手段之一。老宋，小雪她怎么了？此时见宋慈明仅仅只看了唐雪嫣一眼，就脸色巨变。唐盛世也慌了。宋慈明没有回答，而是开始给唐雪嫣号脉。片刻后，宋慈明的眉头皱成了一个川字，叹着气看向唐盛世等人道：“寒毒入体太深，我也无能为力。”怎么会这样？小雪不是一直都好好的吗？宋慈明的话如同晴天霹雳般刺进唐龙的耳中。此时的他再也坚持不住，两腿顿时一软，瘫倒在一旁的椅子上，失神的大叫着。唐盛世焦急的问道：“老宋，难道就没有其他办法了吗？”宋慈明摇了摇头，朝着林浩走去：“林小友，小雪的病。”林浩自然明白宋慈明的意思，当即直截了当的说道：“能治。”林浩的话音才落，唐龙便像打了鸡血般的跳了起来，直接冲到林浩面前，扑通一声跪下，求林神医出手救小女一命。此时唐龙已经知晓了。之前林浩被宋慈明请来给唐盛世治病的所有经过，他知道自己的宝贝女儿早就把林浩这个活神医给得罪狠了。林浩能够出手救自己父亲一命，已经是看在宋慈明的面上。这时又要让林浩出手救自己的女儿，虽说有些过分，但唐龙已经顾不上那么多了。唐雪嫣年幼时便因他犯了男人都会犯的错，导致唐雪嫣自小就没了娘。从那时开始，父女俩之间的感情就已经彻底破裂。这些年，唐龙做了无数的努力去挽回。慢慢的，唐雪嫣已经不再像看见仇人一样的看他，父女之间的关系逐渐得到了缓和。可没想到，唐雪嫣竟突然成了这个样子。此时，只要能让唐雪嫣好好的活着，就算是让她去死，唐龙也愿意。唐盛世看着这一幕，鼻子不由得一酸。这还是他那个向来骄傲无比的大儿子吗？唐雪嫣之前对林浩无礼的事情，他刚刚已从唐威处知晓。这时，唐盛世来到林浩面前，欠身道：“林兄弟，老头子孙女之前欠缺家教。”都是我这个老头子平时把他惯坏了，老朽替他先给你赔个不是，希望林兄弟别往心里去。话至此，唐盛世对着林浩再度欠了欠身，道：“还希望林兄弟能够看在老朽和老宋的面上，出手救他一回，老头子也给您跪下了。”林浩吃了一惊，哪能让唐盛世跪自己，赶忙将他扶住：“老爷子，您这是要折煞晚辈啊？我治还不行吗？要知道，唐盛世当年可是为了领袖差点付出生命的人，正因为有了这样的一些人。”才有了如今的盛世。对于唐盛世，林浩心中自然是尊敬无比的。更何况，要不是他之前为了惩治唐雪嫣，通过真气加快了唐雪嫣体内寒气的逸散，唐雪嫣也不会一下子就变成这样子，起码还能有四五年可活。此时，唐雪嫣体内寒气已经蔓延全身，眼看着就要活不成了。林浩不是一个嗜杀冷血之人，自然不会眼睁睁的看着唐雪嫣被寒气冻死。决定出手后，林浩直接来到唐雪嫣面前。轻轻将唐雪嫣的衣服下摆拉开，露出小腹。看着唐雪嫣白皙光洁、没有一丝赘肉的小腹，林浩不由得两眼一亮。还别说，唐雪嫣的身材还真不错，要是没有寒气的侵袭，绝对妥妥的魔鬼身材。见林浩这般动作，唐家众人虽说有些不解，但还是大气都不敢出地，静静的看着林浩出手。见众人目光全都落在自己身上，林浩淡淡一笑，随即伸出右手运转真气，轻轻的朝着唐雪嫣的小腹按去。嗯。林浩那裹挟着无形真气的右手，刚触摸到唐雪嫣那紧致细腻的小腹肌肤，唐雪嫣便小嘴微张，轻轻的哼了一声。林浩掌中真气进入唐雪嫣体内的一刹那，正昏迷中的唐雪嫣感觉自己就像刚坠入到了一个无尽冰冷的地狱中后，突然间一束光就照射到了自己身上，那种感觉便如同幼时的自己回到了母亲的怀抱中一样，是那么的温暖。舒服的他不自觉的哼出了声，但这声音却听得林浩心神不禁一荡。要知道。他已经大半年没见到自己的女朋友了，这种诱惑般的声音不是纯纯的要他的命吗？随着林浩右手掌中真气不断的注入唐雪嫣体内，唐雪嫣的脸上慢慢的出现了两片红晕。大约过了十分钟，在林浩全神贯注的运转真气调和下，
，溢散在唐雪烟四肢百骸中的寒气已被全部驱赶回到了唐雪烟小腹丹田之处。当林浩刚切断了真气，准备收回右手时，唐雪烟恰好醒来，感受着林浩按在自己小腹上的那暖洋洋的手掌，唐雪烟羞的耳根子都红了。虽说在国外留学了几年，但他自始至终都没能习惯国外开放的风气。自己的小腹像这样被一个陌生男子触摸的事情，这还是第一次。看着眼前这个帅气无比、将自己从无尽深渊中拉回来的男子，唐雪烟的目光不由得痴了。当林浩的右手从唐雪烟的小腹处离开的时候，众人急忙朝着唐雪烟看去。见唐雪烟已经醒来，唐龙激动的跳了起来，哽咽道：“你醒了，小雪。”听见唐龙的喊声，唐雪烟眉头不由得一蹙。可这次病倒差点救了他的小命，使得唐雪烟的性子转变了许多。此时看着唐龙那满脸关切的样子，唐雪烟突然感到心头一暖，舒展眉头之后，便轻轻的嗯了一声。虽然唐雪烟仅仅只是简简单单的一声“嗯”，但听在唐龙耳中却不啻于天籁之音。自从唐雪烟的母亲没了之后，他等这一天实在是等得太久了。好，太好了，小雪你好好休养，爸爸马上去给你熬养心汤，这可是你小时候最爱喝的。此时的唐龙兴奋的就像个老小孩一样，拉着唐雪烟的手开始微微颤抖。眼中满是幸福的泪花，唐盛世等人看着唐龙父女俩的样子，眼眶有些湿润。林浩则默默的退到一边，看着唐家人幸福的样子，心里有些五味杂陈。他是一名孤儿，被现在的母亲一把屎一把尿的拉扯带大，从他懂事起都没见过自己的亲生父母。这时和唐雪烟说了一会话之后，唐龙突然转身对着林浩，便是深深一拜：“林神一宁的大恩大德，我唐龙无以为报，请受我一拜。”林浩不仅救了他父亲，救了唐家。还让他父女俩之间的关系更近了一步。此时的唐龙内心对林浩的感激可以说是无以复加的。见唐龙这么一位江北军方大员，为了女儿能做到这一步，林浩对他的看法顿时一变，随后伸手将唐龙托起，受了他这一礼，对他之前的无礼行为决定不再追究。林浩的举动让唐薇等人心中不由得一喜，这是一个能得到林浩友谊的良好开端。林神医，多谢您救了我一命。之前是雪烟做的不对，雪烟知道错了，还望林神医能够饶了雪烟一回。唐雪烟这回倒是学乖了，从床上下来后，便直接来到林浩面前赔不是。还没等林浩回话，唐雪烟便接着说道：“林神医，不知我这病您有没有办法彻底根治？”听到这话，林浩淡淡的说了一个“能”字，随后眼神瞟向唐雪烟的前胸，神色颇有些玩味。唐雪烟一直紧张的盯着林浩，得到林浩肯定的答复后，激动的呼吸都急促了起来，前胸一颤一颤的，有些晃眼。可当他看到林浩看着自己前胸那莫名的眼神后，羞的耳根子瞬间就红透了。很明显，林浩是知道他前胸左 A 右 D 的情况。而听到唐雪烟的话后，唐龙等人顿时就懵圈了。唐雪烟不是已经被林浩给医好了吗？唐盛世急忙询问唐雪烟，可具体的情况，唐雪烟哪能说得出口？见唐雪烟不说话，唐盛世便不再询问，只能再次恳求林浩。见林浩说了一个能之后，即便是自己的爷爷和宋慈明开口，林浩都不做回复。唐雪烟顿时急了。这怪病不仅困扰了他多年，还让他的前胸变成了如今这副模样。自己作为一个女人，是万万不能忍受的。林神医，我错了，我真的错了，还请您给我一个机会。只要您治好我的怪病，今后您就是我的主人，任凭您处置。这些年，唐雪烟被体内的寒气给折磨得够呛，林浩神奇且逆天的医术已将他彻底折服。在这种情况下，唐雪烟一狠下之下，彻底的豁出去了。小雪，你到底怎么了？唐雪烟这般言辞，顿时让唐龙一惊。急切间大喊道：“唐雪烟，看了唐龙一眼，摇了摇头，没说话。见林浩依旧不回话，唐雪烟脸色一白，咬了咬牙后，便扑通一声，便跪在了林浩面前，低着头喊道：‘主人！’这时，就算是宋慈明也知道事情，有些不对劲了，上前拉着唐雪烟的手号脉之后，看向林浩说道：‘林兄弟。’宋慈明话刚出口，人老成精的唐盛世，唐家老爷子便上前拉住林浩说道：‘林兄弟，小雪自小娇生惯养，没吃过什么苦。’”养成了如今这副性子，这也怪我。林兄弟，你就当帮我老头子一个忙，把小雪带在身边，让他给你洗衣做饭叠被。您就把他当做一个丫鬟使唤，平时有空就顺手帮他治治病。你看这样成不？似乎有这么一个漂亮的小丫鬟也不错。虽说今天刚见面给自己的印象编不好，但只要调教一番，或许……唐盛世都开口了。林浩想了想之后，便欣然接受。嘿嘿，答应之后，林浩便将唐雪烟扶起，说道：“今后每周我都会帮你治疗一次。”小半年之后便能彻底根治。听到每个星期都可以像先前那样被林浩摸一次，体会那种温暖舒服的感觉，唐雪烟俏脸顿时一红。多谢主人，感激的看了一眼林浩，唐雪烟便站到林浩身后，不再说话。见状，
。唐翁还想说些什么，但被唐盛世瞪了一眼后，也闭嘴不言。刚才唐威、唐虎和他讲述请林浩的经过时，便将林浩疑似鼓舞者的身份告诉了他。之前他还在想怎么搭上林浩这层关系，没想到唐雪烟恰好整了这么一出。宋慈明不明所以，但见到唐家人都不惜让自己家的长孙女给林浩当丫鬟，也要拉拢林浩之后，便灵机一动，上前对林浩说道。还请林神医收我为徒。林浩不仅会鬼门十三针，还有着或死人肉白骨的医术。宋慈明早就对林浩佩服的五体投地。此时，宋慈明边说边就要朝着林浩跪下。林浩大吃一惊，连忙将宋慈明扶住：“宋老，你知道的是哪出？”宋慈明是一个真正为了华夏中医而奉献一生的老人。林浩对他的为人和精神极为的敬佩，让这样一个德高望重的老人当自己的徒弟，完呢？可宋慈明却似乎是铁了心。趁林浩一个不注意，扑通就跪下去。你要是不答应，我就不起来了。宋慈明死死的跪在地上，林浩没法，只得说道：“宋老，别这样，我承受不起啊！你看这样行不？你想学什么，我都教给你。不行，中医传承讲究名正言顺，你不收我为徒，就教我医术，那是对传承的亵渎。”宋慈明说道：“况且圣人曾说过，打者为师，你就收了我吧。”至此，林浩只能苦笑着说道：“行吧，不过。”宋老，根据传承，我只能收你做记名弟子。不过你放心，该教你的我绝不会藏私。对于宋慈明这种一生都醉心于中医的人来说，只要能学到更高深的医术，尽管只是一个记名弟子，他也就满足了。于是宋慈明当即便对着林浩喊道：“师傅在上，请守徒儿一拜。”作为资深的老中医，尊师重道的传统已经深深的刻入到了宋慈明骨子里。见林浩受了自己这一拜，宋慈明激动的满脸通红，恭敬的把林浩请到唐家的会客大厅。等林浩上座之后，便斟上一杯热茶敬给林浩。至此礼成，宋慈明如愿拜入林浩门下，成为仙医门的一名记名弟子。看着面前白发苍苍的宋慈明跪着给自己敬茶，林浩总感觉有些怪怪的。当宋慈明的拜师仪式结束之后，唐盛世笑呵呵的上前调侃道：“宋二娃，你如今成了林老弟的徒弟，而我却和林老弟以兄弟相称，嘿嘿，那我岂不是成了你师叔？快喊一声师叔听听。”唐盛世话才刚说完，宋慈明立马就急眼了：“唐二狗！”你他娘的蛋痒了是不？见唐盛世还想调侃自己，宋慈明当即便朝着他的下三路攻去。很快，唐家的会客大厅内，两老头顿时就闹成了一团。就在这时，林浩的手机铃声响了起来，他掏出一看，是许巍打来的电话。林浩，你明晚有空吗？接连两次亲眼见识到了林浩的神奇，许巍在离开前特地留了林浩的联系方式。林浩问：“明晚我应该有空，你有什么事吗？”最近江北湾新开了一家五星级酒店。那里的菜还可以，我订了一个包房。今天说好了要请你吃饭，时间和地址我发你手机上了，你可一定要来哦。似乎是怕林浩拒绝，许巍说完之后就挂了电话。见唐家的事情已经解决的差不多了，今天买来的药材还等着自己回去炼制。林浩不想久留，便谢绝了唐家的宴请，交代了宋慈明几句之后，便由他新收的角色小丫鬟唐雪烟亲自开车载着他离开了唐家。车才开到一半路，唐雪烟的肚子突然咕咕的叫了两声。林浩看了看时间。已经是晚上十点，这时他才反应过来，断体八层修为境界的他，就算不能完全辟谷，那也相差不远了。而唐雪烟却是一个普通人，白天折腾了一天没吃饭，想必早已经饿得不行了。看着唐雪烟的窘状，林浩体贴的说道：“前面右拐下去有个美食城，咱们先去吃点东西。”嗯，唐雪烟点了点头，悄悄的瞟了一眼林浩，感觉心里暖暖的。两人来到美食城后，唐雪烟去找车位停车，林浩则来到了一家路边相对清静的大排档。林浩点好菜，刚坐下，在大排档不远处，一个紫毛青年正鬼鬼祟祟的打着电话。蛋散哥，我看见吕少点名要教训的那小子了，就在余记大排档。电话那边的人问：“那小子几个人？”许家大小姐在不在？紫毛回道：“目前就一个人，可他点了一桌子菜，想必在等人过来。”许家大小姐不在就行，管他等什么人，你给我盯好了，老子马上带人过来。那边挂了电话后，紫毛青年猫着腰躲在角落，两只眼睛死死的盯着林浩的一举一动。很快，唐雪烟便停好车，小跑着过来，看到林浩为他点好美食，等着他享用，心里那叫一个美啊！从小便是锦衣玉食的唐雪烟，还是第一次来大排档这种地方吃饭。虽然大排档的饭菜没有他以前的精致，但饿了一天的唐雪烟，在尝了一口之后，一下子就喜欢上了这种街边美食。哼，吃！然而，就在唐雪烟正在大快朵颐的时候，一辆五菱面包车突然冲到了他俩的旁边，随后从车上跳下来十多个手持钢管、棒球棍和砍刀的小混混。将他们给围了起来，为首的是一个脸上有着狰狞刀疤的精瘦男人，穿着花衬衣，嘴里叼着一根劣质香烟。
刀疤男来到林浩面前看了一眼，随后掏出手机，打开相册里保存的一张照片，对了对，叫道：“没错，就是这小子。”刀疤男才说完，他身后的小混混们立马挥舞着手里的工具，对着两人面前的桌子就是一顿咔咔乱砸。眨眼间，两人面前的桌子就被砸得稀巴烂，唐雪烟一下子就被眼前的这一幕给搞懵了。作为唐家的大小姐，竟然有人敢砸她的饭桌。虽说现在的唐雪烟甘愿做林浩跟前的一丫鬟，对林浩毕恭毕敬，可那是对林浩。唐雪烟一下子就气炸了，指着刀疤男怒道：“你们干什么？”看着这些混混们的架势，林浩脑子里将近期的事情过了一遍，很快便将目标锁定到了吕梁身上。早上为了帮许巍，吕梁估计早已经恨死了自己。见唐雪烟开口了，林浩自然不能做缩头乌龟，他决定给这些人一个难忘的回忆。可当林浩准备出手的时候，却尴尬的发现自己竟然被忽略了。只因直到此时，这些小混混们才看清了唐雪烟的样子。卧槽，这么美的女人！要是能让我睡一晚，少活十年，我都愿意。这么漂亮的女人，爱了爱了。要是能让我睡一晚，我把我的排骨摘下来给她熬汤喝。习惯了庸脂俗粉和妖艳贱货的小混混们，唐雪烟这种既美艳又气质绝伦的顶级美女，对他们的审美观来说，简直就是降维打击。那些电视上被无限滤镜和美颜的明星，此时在他们眼中和唐雪烟根本就无法比。一个个的全都呆呆的望着唐雪烟，口水流了一地。为首的精瘦刀疤男回过神后。猥琐的目光在唐雪烟的身上游走，色眯眯的说道：“我那死去的爹常说左眼跳桃花开。”我说：“我今晚怎么左眼一直跳个不停？原来是老子的桃花运来了。”这时，其他混混们也清醒过来。之前报信的紫毛混混凑到刀疤男跟前道：“蛋三哥，这女人长得太他妈的哇塞了，跟天上的仙女似的。要不把她带回去给兄弟们乐呵乐呵？”没想到你小子也是同道中人，说的不错，回去重赏。刀疤男顿时两眼一亮，拍了拍紫毛混混的肩膀后说道。兄弟们，把这碍眼的小子腿打断，这小娘们带回去，先送到我房里。好的，蛋三哥。刀疤男才说完，早就被唐雪烟迷得五迷三道的紫毛混混再也忍不住，淌着口水，挥舞着大猪蹄子，就朝着唐雪烟抓去。找死！虽说唐雪烟自小在唐老爷子的呵护中长大，但作为唐家的大小姐，唐雪烟应受的教育可一样都没少。除了文化素质教育外，唐老爷子还花重金给唐雪烟请来了各种的跆拳道、截拳道的高手。为的就是让唐雪烟有一定的自保能力，毕竟唐老爷子护得了他一时，可护不了他一世。此时见紫毛混混不仅目光猥亵自己，还想对自己动手动脚，早已经气炸了的唐雪烟对着袭向自己的紫毛混混猛地就是一脚，眨眼间，唐雪烟那细长且锋利的高跟就狠狠地踹到了紫毛混混的裤裆上。唐雪烟这一脚极快，还没等到众人欣赏完他那圆润的大长腿，紫毛混混瞬间就被踹得凌空飞了起来，轰的一声落到了刀疤男的面前。啊！紫毛混混顿时发出一声惨绝人寰的叫声，他感觉他的蛋已经碎了，整个人蜷缩在地上，捂着裤裆，脸色白得可怕，太残暴了。紫毛的惨状，众混混顿时菊花一紧。黄蜂尾后针，最毒妇人心，我那死去的爹承不起我。见眼前的美人是一朵带刺的玫瑰，刀疤男收起轻视之心，看着身后的混混，冷厉的说道：“一起上，老子倒要看看这小娘们到底有多能打。”至于一边的林浩，则被他给直接无视了。像林浩这种小鲜肉，在刀疤男眼里，连他一巴掌都耐不住。在得到刀疤男的命令后，众混混们再也忍不住，打着为紫毛报仇的念头，呀呀呀的朝着唐雪烟扑去，仿佛面前的唐雪烟已经成了一只带彩的羔羊。在他们看来，就算唐雪烟再能打，那又怎样？自己这边可是兄弟十多个。然而，他们还是低估了唐雪烟的实力。即便他们使用上了钢管和刀具，依然不是唐雪烟的对手。才短短的两分钟，地上就哀嚎一片。看着眼前狠辣霸气的唐雪烟，林浩眼里却是异彩连连。本以为唐雪烟今天被他教训了一番后，已经改了性子，但似乎是江山易改，野性难驯。林浩要的就是这种效果。试想，这样一朵带刺的玫瑰，今后唯独对他千娇百媚，想想就让人激动。就在林浩静静的欣赏着眼前的美景时，在美食城外面的一辆越野车里，听到刀疤男传讯赶来的吕梁，恰好目睹了众混混们的惨状。吕梁旁边的副驾驶上，此时正坐着一个光头男人。脖子上围着一条一指粗的大金链子，胸口处纹着一个光头强。光头男人混号大比哥，是美食城这一带的扛把子，刀疤男那些混混的大哥。见众混混除了刀疤男外，全都被唐雪烟瞬间给放倒。吕梁焦急的说道：“大比哥，这女人一看不好对付啊，咱们是不是得再摇些人过来？”听着吕梁的担忧，大比哥却是不急不慢的深吸了一口烟草，重重的吐了出去后，才慢悠悠的说道：“蛋散都还没出手，你急个毛线？蛋散可是我花重金才好不容易请来的高手。”但散以前是江北的散打冠军，要不是前些日子这小子不小心睡了一个土豪宠爱的姘头
也不会跑路到我这里。放心吧，以我对这小子的了解，他也该出手了。听到大比哥的保证，吕梁这才放下心来，随后从越野车的后排提出一个箱子，说道：“大比哥，这是我孝敬给您的五十万，我只要那小子的两只手，让人送到我公司去。既然收了你的钱，我大比哥自然会说到做到。”吞云吐雾完毕的大比哥刚笑着说完，突然眉头一皱，说道。这女人怎么？我怎么好像在哪里见过？能在道上混得风生水起？大比哥明白，出来混有些人能惹，有些人不能惹。唐家作为江北首屈一指的大家族，自然不是他大比哥一个混混头子能惹的存在。而作为唐家大小姐的唐雪烟，自然也被他大比哥熟记心中，列为了不可招惹的存在。此时到了晚上，大比哥远远的看着唐雪烟的背影，虽然感到有些熟悉，但并没有将对方给认出来。吕梁接话道：“我调查过那小子，特么的就一臭屌丝。”和他在一起吃路边摊的女人能牛批的哪？大比哥放下心来，是啊，那些豪门家族的女人可是娇气的很，怎么可能来美食城吃这种路边摊？然而他抓破头也想不到，郝林浩来吃路边摊的，正是在他眼里高高在上的唐家大小姐。没用的东西！这边刀疤男吐了一口唾沫，骂了一句自己的小弟们后，上前走到唐雪烟的不远处，阴着脸说道：“臭娘们，不要以为你长得有几分姿色就可以为所欲为，现在老子的火很大。”今晚你就乖乖的留下来帮老子降火吧！你找死！唐雪烟怒气上涌，抬手一拳便朝着刀疤男轰去。刀疤男见状，不仅不躲避，反而挺直了身子，朝着唐雪烟的粉拳迎了上去。本以为受了自己的全力一击，刀疤男不死也该重伤。咔嚓！然而还没见到刀疤男倒下，唐雪烟便听到自己的拳头一声脆响，他感觉自己的骨头好像要碎掉了一般，疼得他眼泪都要掉下来了。刀疤男拍了拍胸口的灰尘。邪笑着说道：“小娘们，你好这口你早说啊，哥哥全都满足你。你打得越狠，哥哥就越兴奋。再来！”唐雪烟气得脸都绿了，怒喝一声后，再次朝着刀疤男打了过去。不过这次他学乖了，没有再用拳，而是一个回旋踢，重重的踢向刀疤男的胸口。一旁的林浩看得直，头，这女人吃了一次亏还不够，很明显这刀疤男是那种练就了一身横练功夫的人。你这样不是给他送菜吗？果然。当唐雪烟的高跟鞋踢到了刀疤男的胸膛上，刀疤男不仅没事，反而还把唐雪烟震得后退了好几步。此时，他的高跟鞋因为被震断，导致他一下子没站稳，后退的时候差点一个趔趄倒在地上。刀疤男见状，猛地栖身上前，边吟笑边挥舞着他那丑陋的大猪蹄子，便朝着唐雪烟的胸口抓去。先是被刀疤男给震伤了粉拳，接着自己的绝招超级凌空回旋踢也伤不了对方分毫。这种情况，唐雪烟从未遭遇过。此时他早已经失了分寸，见刀疤男极其淫邪的朝着自己胸口抓来，顿时被吓得花容失色。大惊之下，唐雪烟不自觉的朝后退去，可他似乎忘记了他那十来厘米的大高跟早就断了。在此情况下，唐雪烟瞬间失了重心，眼看着就要摔向地面。然而就在这千钧一发之际，唐雪烟突然感到自己坠入到了一个温暖的怀抱当中，抬头看去，见是林浩抱住了自己，唐雪烟便顺势躺在了他的怀中。而这时，面对着袭击而来的刀疤男，林浩左手抱着唐雪烟，而右手凭空探出，猛地抓住了刀疤男的手腕。霎时间，刀疤男便感到自己的右手如同被一只铁钳给牢牢捏住，无论自己怎么挣扎都无法挣脱。轻松制住刀疤男，林浩将唐雪烟扶正，微笑着说道：“到旁边等我，乖。”说完之后，林浩便松开了抱着唐雪烟的左手，准备会会这刀疤男。之前林浩见唐雪烟一个人，便轻松的解决了一票小混混，自己便在一边吃瓜看戏。而此时不同了，刀疤男对唐雪烟来说明显是一个狠角色，不是他能对付得了的。如果自己再不出手，那可就说不过去了。嗯，唐雪烟重重的点了点头，退到一旁，看着为他出头的林浩，美目流盼。在和唐雪烟说话之时，林浩已经放开了抓着刀疤男的右手，毕竟长时间的抓着一个大男人的手，那画面太美，林浩可不想看。刀疤男揉着自己的手腕，发狠道：“小子，我看你是活腻了，敢对老子出手？”刀疤男说着。便抬起右脚，重重的朝着林浩踢去。作为前江北的散打冠军，刀疤男最引以为傲的便是自己的腿功。在他看来，见到自己出脚，对方一定会第一时间选择避让。毕竟之前被他踢中过的人，不死也要半残废。刀疤男小时候曾跟随高人专门学过腿功，学成之后，曾经一脚踢断过一棵碗口粗细的枣树。可让他万万没想到的是，林浩面对他这刁钻狠辣的一脚，根本就没有避让的意思，反而有样学样的抬起右脚，朝着他踢去。这是要跟他对踢，找死！刀疤男眼中闪过一丝兴奋之色，仿佛已经看到林浩被他踢断脚的场景。不要！一直在为林浩紧张的唐雪烟看到这一幕，急得叫出了声。在刀疤男的手下连续吃了两次亏
，唐雪嫣已经意识到不好对付，担心林浩和对方硬碰硬下受伤。然而就在这时，咔嚓一声脆响传出，只见林浩的右脚狠狠地踹在了刀疤男的脚上，刀疤男顿时惨叫一声，跪倒在地。他感觉自己的右脚刚刚仿佛就像是被大铁锤给重重的砸了一锤。这时，剧烈的疼痛猛烈地朝着他的痛感神经袭击而去，连忙朝自己的右腿抹去。刀疤男才意识到自己的右脚已经被林浩给直接踢断了，不可能，绝对不可能！剧痛之下，刀疤男心中翻起滔天巨浪。要知道，他这些年每天勤练腿功不断，他的腿功已经达到了开碑裂石的境界，只有他踢断别人腿的份。难道说对方的腿功比自己还厉害？可对方一系皮嫩肉的小白脸，腿功比自己还厉害，说出去谁信？听见腿断的声音，唐雪嫣被吓得要死。可当他看到在地上惨嚎的刀疤男后，立马就放下心来。看向林浩的眼神满是崇拜之色，听着刀疤男的惨叫，林浩可还没打算放过他。之前对方可是说过要打断自己的两条腿，那么现在自己还客气什么？咔嚓！现场再次传出刀疤男的惨嚎之声。这种人一看就不是什么好货色。林浩动起手来，心安理得的很。远处的越野车里，吕梁和大比哥张大了嘴巴，目瞪口呆的看着刀疤男被林浩废掉双腿的这一幕。他俩没想到，被大比哥吹上天的前江北散打冠军。在林浩手里，竟然连一招都接不下，还被废掉了双腿。吕梁顿时急了：“大比哥，你赶紧摇人！你这手下也不行啊，起码得喊个百十来号人过来。我就不信这么多人还干不过他一个。”大比哥怒道：“喊你妹的喊！你特么的是古惑仔看多了吧？这世道要是人多有用的话，老子早就称霸江北了。早知道你要对付的人这么扎手，别说五十万，就是五百万，老子都不会帮你出手。”见大比哥喷自己，吕梁连忙安抚道：“大比哥，您消消气，既然打不过。”他咱们便换种方式。这小子就是一个毫无背景的穷屌丝，他再厉害又如何？现在他打伤了人，咱们可以选择报警。我有一个铁哥们在市警察司。大比哥瞪着吕梁说道：“报你妹的警！你也不看看老子是干什么的？你特么的是想把老子送进去是吧？”吕梁陪笑道：“大比哥，您放心，我跟我那哥们的关系可铁着呢。到时候我再出点钱，抓的肯定是这小子。”大比哥犹豫了一下，心中还有些顾虑。今晚这事，他总感觉哪里有些不对劲，可又说不上来。可就在他犹豫的瞬间，吕梁早已经给他警察司的铁哥们打去了电话，一个能打的都没有。林浩本以为遇到了对手，可没想这刀疤男连自己的一脚都接不住，顿时有些索然无味。转过身，见唐雪嫣正一脸花痴相的看着自己，笑了笑，便朝他走了过去。拉起唐雪嫣那红肿的厉害的粉拳，林浩伸出右手将其轻轻握住，丝丝真气透过他的手掌，快速的朝着唐雪嫣的粉拳包裹而去。唐雪嫣瞬间便感到自己的右手被一团火热裹住。起初的疼痛正逐渐的消失，随之而来的是一种舒爽至极的感觉。随着时间的流逝，他之前被刀疤男震伤的粉拳，在林浩真气的滋润下，很快便恢复如初。这时，突然一阵警笛声从远处传来，随后五六辆警车疾驰而至，紧接着便从警车上跳下来十几个警察，为首的是一个三十来岁的男子。远处的越野车里，看到警车到达之后，吕梁兴奋的叫了起来：“我的铁哥们到了，这小子完了，是谁在这里闹事的？”统统给我烤起来！男子名叫唐仁，是市警察司刑警队的一个头目。刚下警车，便看到地上躺了一地的混混们。然而，当他来到林浩和唐雪嫣面前，看到唐雪嫣后，脸色顿时大变。啊，大小姐，您怎么在这？地上的小混混们起初见警察一下车，便冲着林浩和唐雪嫣过去，知道这是老大请来的救兵，心中正窃喜不已。可当他们听见唐仁这个警察司刑警队的头目语气颤抖的喊唐雪嫣为大小姐时，一个个全都被吓傻了。到了此时，要是还不明白唐雪嫣是谁的话，那么他们也就不用混了。造孽啊！众混混们欲哭无泪。他们今晚这是招惹到了他们惹不起的存在。这里你家开的，我来不得。见唐人这个自己人，竟然一来就要考自己，唐雪嫣自然不会给他什么好脸色。见唐雪嫣冷冷的看着自己，唐人吓得脸都绿了。他是唐家的远房亲戚，靠着唐家的这层关系，年纪轻轻的他才能如此快的爬到当前的这个位置。虽说他自己也有一定的本事，可要是惹恼了唐雪嫣这位名声在外的唐家大小姐，自己的职业生涯或许就要到头了。唐人讪笑一声道：“大小姐，我这不是接到报案说这里有人打架斗殴，所以就赶过来看看。”唐雪嫣讥讽道：“看来你这个刑警队的头目很闲啊，打架斗殴这种小事都需要你来凑热闹了。大小姐，你就饶了我这一回吧。”唐雪嫣见达到了自己的目的，也知道见好就收的道理，便没有再继续为难唐人，于是指着地上的小混混们说道。这些人无缘无故的持械围攻我，你自己看着办吧。听到这里，唐人震惊的朝着地上的小混混们看去。现在的混混们都这么猛了吗？连唐家的大小姐都敢围攻了？难道这世道变了？
，把这些人都给我拷回警察司，受伤的先送到医院，通知他们家里人来付医药费。”说着，唐人亲自取来手铐，先把刀疤男给烤了起来。其他警察见状，连忙跟着行动起来。等把所有小混混们都烤上警车之后，唐人还想着过来和唐雪烟套套近乎。可见唐雪烟自始至终都不看自己一眼，尴尬的笑了笑后，才坐上警车疾驰而去。在走之前，唐人则是深深的打量了林浩一眼。唐家的大小姐深夜不回家，舍身陪一陌生男子现身大排档，两人之间要说是没点什么关系，根本就说不通。唐人此时已经将林浩的容貌深深的刻在了脑海中，能够让唐家大小姐亲自笑脸陪同的人，其身份肯定不简单。唐人自然要将其牢牢记住，这是他们这些依附于大家族之干下生存之人的本能。算了，不吃了，你先送我回去。之后每隔一个星期，你派人将我接到唐家，我再给你治病吧。看着疾驰而去的警车，林浩也没了胃口和心情。好吧，唐雪烟有些失落，好好的一个两人晚餐，竟然被这些混混们给搅黄了。唐雪烟心里那叫一个恨啊！此时的他只想着，等把林浩送回家之后，一定要让人好好查一查，到底是什么人敢坏他的好事。远处的越野车里，吕梁和大比哥目睹了刚才的一幕，彻底的傻眼了。吕梁抓破头都想不明白，为什么自己喊来的救兵没有把林浩和唐雪烟抓走，反而把自己花钱请来的人给带走了。等到警车走后，大比哥终于忍不下去了，揪着吕梁的衣领怒道：“特么的，这到底是什么情况？你不是说我的人不会有事，怎么现在没事的，反而是他俩？”吕梁被大比哥的动作吓得心肝一颤：“大大比哥，你弄疼我了，我也不知道为什么会这样啊！小比崽子，你给老子听好了，给你一天时间把我的人捞出来，要是捞不出来……”老子废了你！唐雪烟这时正带着林浩朝停车的地方走去。唐雪烟停车的地方离他俩的地方不远。当看到今晚他让人围攻的对象竟然是唐雪烟后，大比哥恨不得立马原地去世。唐家的人是他能够招惹的存在吗？像他这种角色，唐家碾死他比碾死一只蚂蚁都要轻松。自己竟然让人去围攻唐家的大小姐，这特么的不是找死吗？大比哥一气之下，一个大比兜就朝着吕梁的脸上呼去，同时怒吼道：“狗日的！”你特么的吃了雄心豹子胆了，竟然让我去对付唐家的大小姐！你特么的脑子是屎做的吗？听到大比哥的话，吕梁瞬间就萎了，挣扎着说道：“大比哥，我也不知道这女人会是唐家大小姐啊！谁能想到，作为堂堂的唐家大小姐，大晚上的不睡觉，竟然会陪着一个臭屌丝来大排档吃东西？要是知道她是唐家大小姐，就是给我十个胆，我也不敢啊！”大比哥又是一个大比都呼到了吕梁脸上，或是你个狗日的惹出来的，老子管你知道不知道！反正你得在一天内将我的小弟从警察司里给捞出来，然后再给我两千万的精神损失费，否则咱俩没完。两千万！吕梁惊得大叫一声，但看到大比哥那凶恶的眼神，便弱弱的说道：“大比哥，这是不是有点太多了？”吕梁虽然身家不菲，但出两千万来对他来说也不是那么容易。大比哥对着吕梁啪啪就是两个大嘴巴子，多你妹！你知不知道你给老子惹了多大的祸？那可是唐家大小姐，要你两千万，老子都还说少了。要是不给老子弄死你！吕梁被打得眼冒金星，在想到大比哥的发家史，连忙说道：“大比哥，你给我点时间，这钱我一定给。”到了此时，吕梁可以说是对林浩恨之入骨了。对方抢走了自己的女人不算，还让自己倒贴了两千万。同时，让吕梁想不通的是，林浩就一臭屌丝，凭什么能够傍上唐家的大小姐？想想自己一表人才，竟然连许巍都不正眼看自己。吕梁发誓，等天亮之后，一定要在许巍面前亲手拆穿林浩的真面目。有了许巍这等美人不满足，竟然还去勾搭唐家的大小姐。唐家那边，等宋慈明走后，唐薇突然猛地一拍脑袋，大叫道：“老爹，咱们今天是不是忘记给林神医诊经了？”听完唐薇的话，唐盛世直接就跳了起来：“你个兔崽子，怎么不早说？”见老爹瞪着自己，唐薇连忙说道：“我这不是才想起来吗？”唐龙和唐虎听到之后，围着唐盛世急道：“爹，那现在该怎么办？”唐盛世道：“我这一辈子别的本事没有。”但看人却从来没看错过，像林神医这种人物，将来的成就必定不可限量。咱们唐家这次一定要抓住机会。幸好这次祖上保佑，让老夫大病了一场，才能在他未成长起来之前和他结交。据你们所说，林神医还很有可能是一位古武者传人，我们就更得和他打好关系了。像林神医这种人物，想必光给他钱，反而会让他看清了。给林神医的枕巾，要既能体现唐家的诚意，还又不能让对方反感。听完唐盛世的话，三兄弟都表示认同，随后便陷入了思索当中。唐盛世说的已经很明确了，无论林浩将来会如何，光凭林浩那一手出神入化的医术，就值得唐家不惜一切代价的对他进行拉拢。见三人半天也没想出来，唐盛世开口：“送礼也是一门学问，雪中送炭总好过锦上添花。今天就先这样吧。”
老三，你明天再派人好好查查灵神医的底细，只有送上灵神医，目前最最需要的才有效果。嗯，唐薇点了点头，答应了下来。林浩回到住处，见隔壁王雪文的房间没开灯，知道对方还没回来，恰好今晚不会有人打扰自己炼丹，于是便将自己的房门紧闭，随后将炼制大环的药材根据丹方依次放好，准备起锅炼丹。就在这时，林浩的手机铃声突然响了起来，掏出手机一看，是个陌生号码。林浩皱着眉头接通后问道：“喂，你好，我是李燕。”电话那边传来一个女人的声音，听到是自己女朋友的声音，林浩立马就激动起来。他已经小半年没和李燕好好的打过电话了，今晚突然接到李燕的电话，虽然对方换了号码，但林浩却是心情极好，兴奋的说道：“燕子，你在哪？这几天你怎么不接我电话？怎么突然换了个号码？是不是出了什么事？”林浩现在有一肚子的话想和李燕说，但他得先问清楚李燕在这小半年内究竟发生了什么。然而和林浩的热切不同的是，电话那头的李燕却是极其冷淡的说道：“林浩，我们分手吧。”为什么？燕子，你知道你在说什么吗？林浩一脸懵逼，神情有些慌乱。这是他人生当中第一次被分手，导致说话的语气都有些局促不安。但随后他便慢慢的冷静下来。其实从大学毕业的那个月，他就察觉到了李燕的变化。每次在一起时，对方都是心不在焉的样子，还以各种理由拒绝他的约会。有一次在拒绝了他的约会后，他恰好看到李燕上了一个花花公子的车，不过当时因为忙着准备去实习的事，林浩便没有多想，认为李燕只是单纯的去参加一个同学聚会而已。林浩，你装什么装？我今晚就是通知你一下而已，从今以后我俩再没关系，请你以后不要再纠缠我。林浩顿了顿，说道：“给我一个理由，他俩是大一年时候就恋爱的，李燕是他的初恋。李燕当时相对单纯，林浩个子高长得帅，读书成绩好不说，一手篮球还玩得贼溜，男性荷尔蒙爆棚。”对于李燕来说，这更是林浩吸引她的闪光点。当时学校里还有无数女孩子喜欢林浩，这让李燕起了争强好胜之心，更加想得到林浩。于是，在李燕的有心追求下，加之林浩对李燕也有一定好感，两人自然而然的就走到了一起。出于林浩的在学校的人气也好，又或者是享受来自其他女生的嫉妒心也罢，和林浩谈恋爱对于李燕来说是很满意的。然而，愉悦的时光总是很短暂的，人也是会慢慢变的。到了即将步入社会的时候。在学校里的那种风光，以及其他女生羡慕眼神带给李燕的虚荣感，很快便消失不见。面对无数名牌包包、奢侈衣服的诱惑，林浩在这些方面又无能为力，立刻把李燕在恋爱中对林浩的所有美好幻想和滤镜打得支离破碎。然而林浩却没意识到这些，他没想到李燕会跟他分手。电话那边，李燕叫道：“实话告诉你吧，我现在是王少的女朋友，跟你在一起，我实在是找不到安全感。毕业后还要辛苦赚钱买房买车，做一辈子的房奴车奴。”我想要吃好的、穿好的、玩好玩的，这些你能给我吗？我现在给你打的这个电话，就是王少给我买的最新款的水果手机，加上靓号就要两万块。继续跟你在一起的话，我一辈子都不可能用得起。王少能给我的，你永远也给不了。你知道之前我和闺蜜出去玩的时候怎么看我的吗？和你在一起让我很没面子，你听懂了吗？林浩复杂的说道：“你跟他在一起，难道就是为了钱？对，哪个女人不喜欢钱？我和王少在一起才小半年。”他不仅给我买了名牌包包和衣服，还答应送我一辆豪车。你就是一个臭屌丝，跟王少比起来，你连他一个脚趾头都比不上。”李燕大叫道。“什么？你俩在一起半年了？”林浩没有想到，李燕竟然已经绿了他大半年的时间，心中顿时燃起一股怒火。“是又如何？”林浩，我警告你，以后你要是敢再来骚扰我，王少是不会放过你的。”挂了。李燕说完之后，直接就挂了电话。放下电话之后，林浩自嘲的笑了笑。他没想到自己的初恋竟然就这样就结束了，心里顿时有些怅然若失。林浩对于自己的这段初恋是非常重视的，以为李燕会是能和自己步入婚姻殿堂，然后白头偕老的人。自己现在得到了仙医门的传承，有了高超的医术，今后还会缺钱吗？本来他还准备和李燕好好的分享一下自己的喜悦，畅想一下美好的明天，可没想到两人这么久没联系，刚一联系上就被分手了。站在窗前看着外面皎洁的月光，林浩深呼一口气。慢慢的便想开了，这样也好，这种事情每个人都会经历到，不是吗？更何况还让他认清了李燕的真面目，幸好及时止损，省得以后闹出不必要的麻烦。静下心来，林浩回顾了一遍单方后，便开始起锅炼丹。林浩小心翼翼的将配置好的一副药材投放到今天刚买的店主锅里。第一次炼丹，他是抱着失败的心态去操作的，毕竟按照单方的要求，炼制大环丹必须选用一定品质的丹炉。可问题是在当今这个时代。让他上哪去找丹炉？幸亏大环丹不是什么高级的丹药，在他想来，使用电磁炉和电煮锅应该足够了。放好第一份药材后，
，林浩便往店主锅里加了一小盆水，随后便按下了电磁炉的开关。在失败了五六次之后，终于在电磁炉滴滴的响声下，林浩再次激动的打开了锅盖。很快，他便看见店主锅里有着三四颗黑漆漆的、像羊屎般大小的丹药。咬了咬牙，林浩怀着忐忑的心情从锅里取出一颗丹药，闭着眼睛就朝着嘴里扔去，随后咕噜一声将其咽了下去。丹药刚进到他的肚子里，便开始发热。林浩连忙盘坐到床上。调动丹田真气，开始运转鸿蒙经。随着真气的运转，丹药的药力开始在他体内发散。很快，他的丹田便有了反应，如同发生石灰一般剧烈的沸腾起来。而林浩体内的真气变得愈发雄厚起来。此时，他感觉自身的气血就像被放到了烈火上灼烧一般。但很快，这股灼烧感便消失不见，随之而来的是一股难以言喻的舒爽感，自他的丹田朝着他的全身蔓延和流淌。随着时间的流逝，林浩体内的真气变得越来越多。且刚才那股舒爽愉悦的感觉也逐渐消失，取而代之的是一种肿胀的感觉，仿佛就像一个氢气球被冲入了过量的氢气，随时都有可能炸开。林浩的俊脸也被胀成了猪肝色。就在他无所适从、即将坚持不住的时候，突然从他体内传出一道咔嚓的响声，仿佛打破了世间的某种桎梏一般。刚才的那种快要被撑爆了的感觉也消失不见。这时林浩才终于松了一口气，连忙运转灵石朝丹田处看去。只见自己的丹田处正静静地淌着一滴蓝色的水滴，同时体内的真气还在源源不断地朝着丹田处凝聚。原来如此，这时林浩才反应过来，刚刚自己是经历了真气由气态向液态转变的过程。按照仙医门的记载，这种情况正是修士筑基的状态。林浩不由得心中大喜，连忙趁着此时的修炼状态，将剩余的两粒大环丹吞入腹中，开始全神贯注地运转鸿蒙经，企图炼化更多的液态真气。修炼无岁月，当林浩从修炼中醒来的时候，他惊喜地发现自己的丹田内已经有了足足五滴的液态真气。他明白，此时的自己不仅成功地踏入了筑基期，并且还将境界彻底稳固，成为了一名筑基初期的修士。要是遇到之前的自己，我能打十个。体会着变强的快感，林浩不得不感叹筑基期修士的强大。他感觉此时的而自己比之前变强了十倍都不止。与此同时，让林浩更加兴奋的是。他现在的灵石感知范围竟然扩张到了五米，林浩嘴角一歪，当即便运转灵石，朝着隔壁合租美女室友的房间探去。果然，此时的他已能够将隔壁房间内的所有一切感知得清清楚楚。只不过可惜的是，隔壁的大美女王雪文此时竟然不在，让林浩不由得有些遗憾。但当林浩看到时间已经是第二天的四点钟之后，便明白过来，此时的王雪文应该还在上班。下床美美的洗了个澡，打扮了一番之后，林浩便哼着小曲出了门。他还记得。许巍今晚约了他在俏江北大酒店吃饭，坐上一辆网约车，林浩很快便来到了酒店门口。俏江北大酒店虽说在这个月才开放，但因其自营的酒楼菜系乃是江北一绝，很快便吸引了众多顾客光临。酒店的占地面积极广，整个酒店采用的是江北独有的皇家园林式风格，一眼看上去便让人感觉很有情调，显得十分的高大上。天字一号房，进入酒店，来到酒楼大厅，林浩报上许巍订的房间号。很快便有服务生将其非常恭敬地带到一处包房内。这时许巍还没到，林浩便让服务生先给自己倒一杯矿泉水，然后在服务生离开后，静静地打量着包房的环境。林浩自小孤苦，在孤儿院长大，长这么大他还从未到过这么高档的地方。看着奢华的天字一号包房，林浩只能感叹有钱人的快乐，一般人还真体会不到。打量了一会之后，林浩便在一旁的真皮沙发上坐下，边刷短视频边等许巍。就在他看着短视频里一个小姐姐扭腰的时候。董天德的电话打了进来，林浩刚接通电话，便听到董天德语气客气地说道：“再次感谢林神医救了我儿子一命。之前我不是说过要把董家刚建成的一家五星级酒店送给林神医吗？不知林神医您现在在哪？我刚走完程序，要是林神医有空的话，我这就过来和您办理交接手续。”林浩答道：“我在俏江北酒楼的天字一号房吃饭呢。”那边董天德立马叫道：“这要巧，我要送给林神医，便是俏江北大酒店。您在那里等我，我马上过来。”董天德挂断电话之后，林浩不由得一阵唏嘘。按照俏江北大酒店的规模，少说也要三四亿才能拿下。自己只不过救了他儿子一命，对方竟然会送出如此厚礼，想必这其中必有隐情。但林浩也懒得去管，他只是没想到，仅仅才两天的时间，这座五星级酒店马上就要属于自己，而他也即将迈入亿万富翁的行列。而在两天前，林浩还是一个为了成为正式医生而发愁的穷小子，他不得不感叹，人生真是处处是惊喜。不知道李艳知道自己成为亿万富翁之后会是一个什么表情，对此林浩也很期待。就在此时，突然从门外传来一男一女嬉笑的声音，林浩以为是许巍到了，便扭头看去
，只见一对青年男女此时正走到了天字一号房的门口。男的梳着一个油头，身穿一身金色西装，脚踩一双金色皮鞋，鼻梁上扛着一副金丝边框眼镜，手腕上则戴着一只硕大的金色腕表，一副上流成功人士的模样。男人旁边的女人则全身上下穿的无一不是名牌，手中提着一个驴牌包包，打扮的珠光宝气，俨然一副名媛的姿态。你怎么在这？当看清女人的模样后，林浩顿时便有些惊讶地问道。男人他不认识，而女人正是他那昨晚才和他提出分手的前女友李艳。林浩也没想到，两人昨晚才分手，今天竟然就见面了，而对方之前却无论怎么联系都联系不上。林浩，你怎么也在这？四目相对，李艳先是愣了一下，随后便一副恍然大悟的样子：“你竟然跟踪我，我从未见过像你这样厚颜无耻的人。都说了，我们已经分手了，你这样做真让我感到恶心，赶紧给我滚，不要在这里影响我和王少吃饭的胃口。”李艳说着，便走进了天字一号房，看着包房内奢侈到极点的装潢，一下子就被震惊的张大了嘴巴。昨晚激情后，王少说要带他待这里吃饭的时候，他就激动的差点睡不着觉，同时庆幸自己把林浩甩了。要是继续跟着林浩的话，他或许这辈子都来不起这种高档的地方。李艳的话音刚落下，林浩顿时怒火中烧：“你人都还有几分火气？你李艳是不是太过分了？之前和李艳在一起的时候，林浩每天都是省吃俭用的。”并且还利用空闲的时间做好几种兼职，为的就是给李艳买各种昂贵的东西。在一起的四年，林浩可谓是把李艳捧在了心尖上。然而，真心的付出换来的是什么？把我当狗一样的呼之则来，挥之则去。想着过往的一切，林浩忽然觉得有些可笑，为之前的自己感到不值。林浩看着眼前一副高傲嘴脸的李艳，有些厌恶的说道：“李艳，我郑重的告诉你，我没有跟踪你，我是来这里吃饭的。你凭什么让我滚？更何况，既然已经分手了，我在哪里恐怕也轮不到你指手画脚的吧。”滚！从这一刻起，林浩再也不想和李艳扯上半毛钱的关系。你，李艳气得直跺脚。这时，和李艳一起来的青年男子上前说道：“小子，一看你这打扮，就是这里的服务生，敢让我女朋友滚，谁给你的胆子？还想不想混了？”林浩今天出来赴约之前，特意在手机上搜索了一下俏江北大酒店的信息，知道这是一个高档的场所，便将自己当时去江北医院面试时特意买的西装翻出来穿上。当时资金不是很充裕。林浩买的西装便很廉价，穿着来到这种地方，一眼看上去便让人感觉像是服务生的工作服。青年男子打量了一眼林浩，立马便认定他是这里的服务生。原来是来这里当服务生了，我还纳闷你怎么可能来得起这种地方。李艳讥讽道，说着他便亲昵挽着青年男子的手臂说道：“亲爱的，他就是我之前说过的前男友林浩。之前他一个劲的纠缠人家，被他缠得烦了，没办法，我才答应做了他的女朋友。不过王少，你放心，他现在已经被我给甩了。”紧接着，他鄙夷的看着林浩说：“给你介绍一下，这是我的男朋友，王家的大少爷王俊朗。王少家里可是开物流公司的，前男友。燕子，我就想不通你之前是咋想的，怎么找了这么一个穷酸当男朋友？你心可真大。”王俊朗轻蔑的看了一眼林浩，李艳谄媚的说道：“俊朗，人家那时候年轻不懂事嘛，你不要这样说人家了啦，让我不说也可以，那得看你今晚的表现。我最近刚学了几招，嘿嘿。”王俊朗才说完。李艳似乎是联想到了什么，两腿由得加紧了几分，媚眼如丝的倚靠在了王俊朗的怀里。眼前这一幕一下子就把林浩给恶心的不行，他再也忍不住，站起来就要把两人给赶出去。啊！就在这时，王俊朗突然一声大叫，指着林浩怒道：“这可是我花五万多块从意大利定制的纯手工皮鞋，老子平时都舍不得穿，你他娘的竟然敢踩它，找死！”原来就在刚来林浩推赶两人的时候，不小心踩到了王俊朗。看着皮鞋上的灰尘印记，顿时把王俊朗给心疼坏了。林浩说道：“不就是不小心踩了你一下吗？我都没追究你们来包房骚扰我的责任。行了，就这样吧，你们走吧，我不想再跟你们计较，心烦。追究我们的责任，不跟我们计较。”林浩才说完，王俊朗顿时脸色一变，说道：“你他娘的是来搞笑的吗？踩了我的名贵皮鞋，竟然敢说不跟我计较，是谁给你的勇气？看你那穷酸样，估计也赔不起。本少今天大发慈悲。”把本少的皮鞋给舔干净了，本少今天就放你一马。王俊朗仗着家里有钱，不知玩了多少女人，而且玩的还是处。看着眼前这个拿了李艳一血的男人，王俊朗心里恨得牙痒痒。要不是李艳的技术到位，每次都把他伺候的欲仙欲死的，他早就把李艳甩了。此时为了发泄心中的不爽，王俊朗当然不会有放过眼前这个狠狠羞辱对方的机会。林浩脸色顿时一冷，怒道：“滚！”李艳立马叫道：“林浩，你不要不知好歹，踩脏了王少的皮鞋，王少没让你赔。”你不感恩也就算了，现在不就是让你把皮鞋舔干净？你怎么就不知道好歹呢？更何况你还是这里的服务生
，为客人服务不是你应该做的吗？你一个穷屌丝，怎么连自己的位置都摆不正？我当初真是瞎了眼。”听着李艳的话，林浩立马就有一种想吐的感觉。你瞎了眼？老子当年才特么的是瞎了眼呢。不过让林浩庆幸的是，幸亏现在两人已经分手了，要不然自己岂不是要倒八辈子的血霉？林浩不准备在他俩继续纠缠下去，阴沉的说道：“我再说一遍。”马上给我滚，否则老子就不客气了。”王俊朗不怒反笑道，“给脸不要脸，不舔是吧？行，等我把你们经理叫来，老子让你连服务生都当不成。”李艳顺着叫道，“听到没有？这就是你跟王少之间的差距。想必你为了能到这里当服务生，花了不少功夫吧？而王少一个电话就能将你所有的努力抹杀的一干二净，还不赶紧滚过来，把王少的皮鞋舔干净，要不然等会你后悔都来不及。”林浩再也忍不下去了。疼得闪了过去，抓着王俊朗的领窝，将他提了起来，随后砰的一声把他扔到了门外。林浩，你反了天了，竟然敢打王少！看着地上狼狈至极的王俊朗，李艳连忙跑出去将他扶了起来。狗杂碎，你特么的竟然敢扔我！你完蛋了！我告诉你，王俊朗气得要死，长这么大还是第一次有人敢打他，一怒之下就想打回去。可他是屁股先坠的地，林浩出手时的力气又极大，疼得他龇牙咧嘴的，一时半会也起不来。王俊朗在李艳的搀扶下，勉强的起身后，便扯着嘴大叫道：“保安，保安，你们的服务员打客人了，你们管不管？”李艳也跟着叫了起来：“保安，保安！”作为一家五星级酒店的附属酒楼，像天字一号房这种顶级 VIP 包间，虽然很贴心的没有安装监控，但为了能够更好的服务顾客，酒店方面还是派了专人进行巡逻。王俊朗和李艳的呼喊自然惊动了巡逻人员，但此时闻声赶来的却不是保安，而是酒楼的负责人张斌。昨天看到天字一号房被人给预定了，今日张斌便亲自前来巡逻，为的就是能在贵人混个脸熟。毕竟像天字一号房不是什么人都能够预定得了的，顾客的身份肯定非富即贵。听到喊声，张斌连忙按着对讲机指挥保安，然后急匆匆的朝着天字一号房赶去。看见王俊朗后，张斌满脸堆笑的上前说道：“王少，您过来怎么也不打个招呼，我也好亲自招待您不是？”王俊朗是最近刚冒出来的花花公子，听说还是一个顶级富二代。近期经常来俏江北消费，张斌对他已经很熟悉。此时见王俊朗带着一个新美女出现在天字一号房，张斌以为这包房便是王俊朗定下的，自然得上前巴结。看见了熟人，王俊朗立马指着林浩叫道：“张经理，我好心来你们这里消费，竟然被你们的服务生给打了，你这经理是怎么当的？”张斌听完王俊朗的话，脸都气绿了，指着林浩骂道：“连王少都敢打，你他娘的想死别拉上我啊！王少可是这里的 VIP 大客户，你就等着进局子吧。”张斌说完，就拿起对讲机，叫道：“保安，保安，怎么还不来？不知道这里有人行凶闹事吗？还不赶紧过来，把人插到警察司？”王少，这样处理您还满意吗？张斌谄媚的看着王俊朗，王俊朗满意的拍了拍张斌的肩膀，嚣张的看向林浩：“小子，刚才本少已经给了你机会，可你却不中用。”哈哈。林浩见张斌过来后，便准备好好的看看张斌这个负责人到底会怎么处理这件事。毕竟这座五星级酒店，等到董天德来了之后，便就是他的了。对于自己手下的道员工，林浩当然得考验一番。然而，张斌的这一番举动却是让他失望至极。林浩冷冷的说道：“真不知道你是怎么做到酒楼经理这个位置的，连我是不是这里的员工都不知道，说出去岂不是要让人笑掉大牙？”张斌听后，连忙掏出手机打了一个电话，找人事部门要来了酒楼服务生的员工档案。对着手机里的照片一看，林浩还真不是这里的员工。张斌的脸顿时又绿了，主要是林浩这一身打扮和这里的服务生太像了。而这时，李艳叫道：“你们竟然把一个不是员工也不是客人的人给放了进来，你们这酒店的管理也太差了吧！”王俊朗也跟着说道：“不是服务生，他是怎么进来的？这里可是 VIP 才能进来的，你们让一个臭屌丝进来，这不是拉低了酒店的档次吗？”张经理，我严重怀疑你们这里的安保管理，赶紧让保安把这臭屌丝给我扔出去，要不然今后可没人敢来你们这里消费了。王少，给我一分钟的时间，我这就让人把这小子给扔出去。此时，张斌边说边打量着林浩。见对方一身和服务生一样的廉价西装，怎么可能来得起这种地方？更何况订的还是天字一号房。随后，张斌指着林浩怒问道：“小子，你是如何潜入到这里的？你来这里的目的是什么？”林浩哑然失笑：“我当然是来这里吃饭的，难不成还是来看你的？”林浩，都到了这个时候了，你还装？李艳马上说道：“张经理，我知道他，他就是一个小小的实习医生，一个屌丝臭虫般的玩意，怎么可能有钱来这里吃饭？”林浩对这个女人简直无语到了极点。说道：“无知的女人，你难道没听说过‘士别三日，当刮目相待，莫欺少年穷’的道理吗？”李艳仿佛听到了天大的笑话一般，哈哈大笑道：“就你
，你我还不知道，全身上下能掏出一百块钱算我输。像你这种穷酸，竟然敢大言不惭地说自己是来俏江北酒楼的天字一号房吃饭，你难道是要把我笑死？我知道我把你甩了，你心里难过，可你也不必用这种幼稚的方法来报复我吧。”王俊郎紧接着说道：“张经理，依我看，他就是像贼一样偷偷潜进来的，家里进了贼，打一顿不过分吧？”在林浩和王俊朗之间，张斌没有丝毫犹豫的就站到了王俊朗这边。张斌当即冷着脸和林浩说道：“小子，我不想惊动其他贵宾，趁现在保安还没来，是你自己滚还是等会被送到局子？时间有限，开始选择吧。”林浩则说道：“张经理是吧？我也给你一次机会，郑重的告诉你，我的确是过来吃饭的，你可以查询一下预定记录。用不着，我相信王少。既然你不想滚，那么就下来吧。等会可别怪我没给你机会。”张斌这时火气也上来了。作为一名职业经理人，他自认为自己不会看错。像林浩这种人，怎么可能有钱来这里消费？要知道自己管理的这家酒楼实行的可是会员制，最低级别的会员都需要先充值两万块。林浩也怒了，就你对待顾客的这种态度，也能成为一个酒楼的负责人，真是滑天下之大稽。王俊朗讥讽道：“要是像这种臭虾烂屌也能成为这里的客人，那我得好好的跟我那些朋友们宣传宣传了，太他妈的掉身份了。”张斌急得直跳，要是因为他没处理好眼前这件事。而导致酒楼的口碑下降的话，那么他也别干了。王少，您别急，保安马上就到，我一定要这小子吃不了兜着走。就在这时，被呼唤了许久的保安终于赶到，张斌顿时如同见到了救星一般，对着保安叫道：“把这闹事的小子给老子打出去！”说完之后，五六个膀大腰圆的保安顿时就气势汹汹的朝着林浩冲了过来。然而就在保安即将冲到林浩跟前的时候，一声怒吼从后面传来：“住手！董总，您怎么来了？”看见来人是董天德后，张斌激动的大叫一声：“董总，这里有人来闹事，您稍等片刻，我马上就处理好。”董天德作为江北董家的家主，像张斌这种小角色，平时根本就接触不到。此时他见董天德竟然出现在他管理的酒楼，以为董天德下来视察他的工作，自然要好好表现一番。然而还没等他激动完，董天德一个大嘴巴子就甩到了他的脸上：“你个混账王八羔子，你特么的要处理谁？谁给你的胆子，连林先生都敢打？”董天德气得要死。自己连刚开的五星级酒店都要送出去了，为的是什么？还不是为了能够巴结到林浩？就因为自己来晚了一小会，好不容易得到的机会，差点就被这个蠢材给毁了。你说气不气人？张斌瞬间就懵逼了，但他却敢怒不敢言。昨天他从一个熟人处了解到，董家二公子伙同江北医院的医生，企图谋害董天德的儿子。事发后，董家二公子被董天德废掉了四肢，下半辈子只能在床上度过。至于陷害董天德儿子的那个医生，听说已经被喂了狗。想到董天德的狠辣，张斌顿时大气都不敢喘，乖乖的立在一旁。董天德恶狠狠地瞪了一眼张斌，随后满脸歉意的来到林浩跟前，说道：“林神医，这狗东西不长眼睛冒犯了您，您千万别往心里去。”回过头，董天德对呆愣在一旁的保安说道：“愣着干什么？还不给我往死里打！”张斌瞬间被吓得屁滚尿流，扑通一声跪在董天德面前叫道：“董总，饶命啊！我不知道这位先生是您的贵客，您就饶了我这一回吧。”说，到底是怎么回事？董天德怒道：“张斌连忙一五一十的将事情的经过讲了出来，但讲的过程却将自己的责任全部都推到了王俊朗身上。”这时，王俊朗开口道：“董总，这人就是一个骗子，您千万不要被他给骗了。”李艳也跟着说道：“是啊，他不过就是一个穷屌丝，怎么可能来得起这里消费？董总，您一定是看错了。”“哦，是吗？”董天德揶揄的说道：“林医生可是我都要费尽心机结交的存在，你们竟然说我看错了。”当时林浩出手救了董天德儿子一命，董天德说要送给林浩一座五星级酒店，也只不过是随口一说而已。在董天德看来，最后给林浩哥几百万也就差不多了。然而就在昨天，让无数名医束手无策的唐家老爷子，竟然被一个神秘青年救活了的事情，一下子就在他们的圈子里传开了。董天德一听，立马便知道这是林浩出的手，这不得不让董天德重新对林浩重视起来。林浩救了唐老爷子的命，必定得到了唐家的友谊。此时的林浩已经不是他董天德可以轻视的了。随着林浩的成长，今后的林浩或许将是他只能仰望的存在。此时，只用一座小小的五星级酒店便能和林浩结交，怎么说都是赚。于是，当董天德亲自出面将俏江北酒店的过户手续办理完，便屁颠屁颠的跑来让林浩签字。林先生，酒店的过户手续我已经带来了，只要您在这些文件上签字，俏江北酒店今后就是您的了。这些人该怎么处理，将由您说了算。董天德戏谑的看了几人一眼后。便从公文包里掏出一个文件夹，递给了林浩。董天德的话音刚落，几个人瞬间就傻眼了。我的天，这整个五星级酒店都是林浩的了！李艳张大了嘴巴，当场震惊。
要知道，在江北这种寸土寸金的地方，投资开发一座五星级酒店，少说也要花四五亿。天哪，为什么会这样？他实在不敢相信眼前的这一切。就在刚刚，他还一口一个穷屌的喊着林浩，可一转眼，人家就成了亿万富翁。如果不是他听说过董天德传闻，他都以为这是林浩在给他演的一场戏。完了，彻底完了。张斌则是彻底石化了，他万万没想到，眼前这个看上去就像个酒店服务生的家伙，怎么一下子就成了自己的老板？刚刚对自己，刚刚还要让保安把对方给打出去，这不是作死是什么？而王俊朗则是一脸羡慕的看着林浩，他根本就不是什么富二代，他之所以能够出来把妹挥金如土，则是因为他傍上了一个富婆。之前他还对林浩各种嘲讽，没想到人家反手就成了亿万富翁，他高攀不起的存在，这让他心里很不是滋味。见众人的注意力都集中到林浩身上。没人注意到自己，王俊朗心知不恩呢，再继续待下去了，便悄悄地朝着外面溜去。见林浩刷刷刷的在文件上签上了自己的名字，董天德兴奋地说道：“林医生，我家里还有点事，我就先走了。酒店转交的事，等会我就派人通知下去。至于这混账玩意，就交给林医生自己处理了。”说完之后，董天德便离开了酒楼。张斌见董天德离开，便知道自己此时的命运已经彻底交到了林浩手上，自己能否继续在这里当经理，那就看林浩的心情了。于是，张斌连忙凑到林浩跟前，接连给自己扇了两个大嘴巴子，然后可怜巴巴的看着林浩道：“老板，我错了，我再也不敢狗眼看人低了，还希望老板您大人不计小人过，就饶了我这一次吧。”林浩厌恶的看着张斌的表演，冷冷的说道：“我可不是你的老板，郑重的通知你，你被开除了，现在就给我滚。”张斌能从一个服务生熬到现在一个五星级旗下酒楼的经理，不知道吃了多少苦。要是就这样被开除了，那么他这些年的努力岂不是白费了？此时，张斌还想再挣扎一下，一咬牙跪在林浩跟前，求道：“老板，我上有老下有小，还请你再给我一次机会。”然而，还没等他话说完，林浩便打断了他：“再不滚，我就不客气了。”张斌的脸色顿时一片惨白，虽然满心的不甘，但也无可奈何，只能灰溜溜的离开。林浩见众人都离开了，而李艳却留了下来，一时有些意外。就在这时，李艳忽然扑倒了林浩怀里，装作一副可怜兮兮的模样：“林浩，对不起，真的对不起。”我知道错了，你知道我是爱你的，你不在我身边的这些日子，我真的好痛苦，好绝望。我们重归于好，好不好？李艳见王俊朗连招呼都不打一声，便离自己而去，便知道对方只是想玩玩自己而已。况且自己从王俊朗那边其实得到的并不多，哪有跟着林浩这个新晋的亿万富翁来的实在？要是林浩答应和他重归于好，他立马就是亿万富翁的女朋友了。滚！然而林浩却是丝毫没有犹豫，简简单单的一个字，果断拒绝。你以为我还是以前的我吗？被你挥之则来，呼之则去。醒醒吧，白日梦做多了会得病的。现在的林浩在得到了仙医门的传承后，无论是眼光还是审美，都得到了飞速的提升。更何况，古话说一次不忠，百次不容。古话又说，狗改不了吃屎。像李艳这种为了钱财而不惜出卖自己的人，怎么可能会真心实意的喜欢林浩？他爱的是钱，今后如果林浩没钱了。他绝对会眼都不眨一下的把林浩一脚踢开，林浩就算是再见也不会接受这种两面三刀的女人。此时林浩都让李艳滚了，李艳还恬不知耻的赖在他怀里，林浩厌恶之下便想将他推开。然而李艳这时却是像王八吃了秤砣一样，铁了心一般要赖上林浩，无论林浩怎么推他，他都死死的抱住林浩不松手。无奈之下，林浩只得加大了力气，在被推开了的一刹那，李艳突然张着嘴就朝着林浩脸上突击而去。一边倾向林浩，一边说：“林浩，我真的错了，你原谅我一次好不好？今后我一定会对你好的，你知道我是爱你的。在以前和林浩好的四年里，只要他使出这招杀手锏，无论他犯了多大的错，林浩都会马上笑嘻嘻的原谅他。”这时，他忽然回想起刚和林浩好的那些日子，林浩是那么的宠他。每次他和要好的同学闺蜜玩累了，忘记吃饭，只要他一个电话，林浩都会屁颠屁颠的给他们送去晚餐。尽管林浩当时都已经穷的吃不起饭，有时他心情不好。假装说在酒吧喝醉了，发短信给林浩，林浩便会赶去酒吧一条街找他。然而最后，尽管他随便发条短信给林浩，说自己已经打车回宿舍了，林浩都不会有半句怨言，还会贴心告诉他下次少喝点。然而他却忽略了他们之前是男女朋友关系。林浩这么做虽然有些舔狗，但却是林浩应该做的。可现在却是他先背叛了他们之间的这段美好的感情。就在李艳以为这次林浩也会像以前那样，把他紧紧的抱在怀里喊他宝贝的时候。却突然感到自己已经被林浩猛地推开，踉跄之下，差点就跌到了地上。随后，林浩冰冷的声音传来：“李艳，我警告你，我们之间已经没有任何关系了，请你自斟自重，赶紧给我滚。”
。李燕之前和王俊朗来的时候，一副高高在上、看不起自己的样子。然而，当自己成为俏江北酒店的主人后，竟然像条疯狗一样的扑向自己。林浩对眼前的女人可以说是失望到了极点，之前仅剩下的一点美好回忆也随之烟消云散，剩下的只有满满的厌恶。林浩，你到底想怎样？我都已经道过歉了，我不就是犯了一次女人都会犯的错？你至于这样揪着不放吗？不要以为你成了这破酒店主人就有多了不起，就算你现在是亿万富翁又怎样？我还不知道你，当舔狗当习惯了，除了我谁还会要你？剑杀手剪不管用，李燕的耐心也耗尽了，瞬间就恢复了自己的真面目，高高在上的指着林浩骂道：“林浩特么的彻彻底底的无语了，这女人怕不是得了失心疯了吧？三条腿的蛤蟆不好找，两条腿的漂亮女人不是一抓一大把？”就在林浩实在忍不住，准备打破自己不打女人的原则。想要动手把李燕直接给扔出去的时候，一道好听且有些酥酥的声音突然从门外传来：“老公，我来晚了，路上有点堵车，你不会怪我吧？”林浩顿时如听天籁，转身看去，只闻一阵香风扑鼻，随即一道绝美的人影便扑到了自己的怀里。看见许巍终于来了，林浩顿时有些如释重负的感觉。要是再被李燕纠缠下去，林浩感觉自己都快要疯掉了。和许巍打了招呼，林浩便任由许巍抱着自己的胳膊，体会着胳膊上的柔软。林浩心中暗爽，李燕才表达完，林浩除了自己，再也找不到像她这么漂亮的女朋友这个意思。没想到转眼间就有一个女人扑到了林浩怀里，看着眼前这个抱着林浩胳膊叫林浩老公的绝美女人，李燕突然有些自卑，只因为她眼前这个女人漂亮的实在是不像话。许巍今天穿的是一身米粉色的长裙，脚踩一双乳白色的小高跟，将她那高挑的身材衬托的堪比国际名模。这番打扮下的许巍，简直就像是一个高贵的公主，配上那绝美到极致的容颜。仿佛天上的仙女降世，没有对比就没有伤害。此时的许巍像对于李燕来说，简直就是降维打击。林浩，他是谁？看着两人亲昵的样子，李燕有些吃味，但说话的语气已经明显不足。许巍立马回道：“捏耳朵聋了？没听见我刚才喊林浩老公吗？很明显，我是林浩的女朋友。不可能，绝对不可能！在李燕的心中，就算林浩此时成为了亿万富翁，依旧不过还是一个臭屌丝。”怎么可能一下子就拥有这么漂亮的女朋友？他不信，十万个不信。老公，他不信我是你的女朋友，要不我们证明给他看，好不好吗？许巍戏谑的看了一眼李燕，抱着林浩的胳膊，撒娇的说道。这时，随着许巍轻轻的摇晃，胳膊上传来的柔软丝丝入骨，让林浩十分的享受，当即便问道：“要怎么证明？”许巍俏脸一红，然后突然踮起脚尖，在林浩脸上镶了一口，接着得意的看向李燕：“如何？”林浩没想到许巍为了帮自己解围，竟然能做到这种程度，顿时有些感动。我不信，林浩，不要以为你随便请来一个人陪你演戏，你就能打击到我。直到此时，李燕依旧不相信林浩能找到除了他之外的女朋友，而且还是比他漂亮的。演戏，许巍咯咯一笑，随后鄙夷的看着李燕：“你以为我一个许氏集团的副总会无聊到陪人演戏来糊弄你这么个拜金女？”许巍话音刚落，李燕顿时噔噔的退后了两步。他想不明白，为什么还是一个臭屌丝的林浩，为何一下子不仅财富有了，就连许氏集团的副总都上赶着当他的女朋友？难道林浩有着什么特殊的身份不成？要不然怎么连董家的家主都亲自送上价值记忆的酒店，只为巴结于他？如此牛叉、优秀的男人，当初真心实意对他，却被他一脚踢开。此时的李燕真想给自己一耳光，太蠢了，实在是太蠢了。李燕毁的肠子都快青了，都怪王俊朗这个贱人，要不是他来勾引我。我怎么会做出这种蠢事？王俊朗，你侮我终身，我和你不共戴天！李燕心中在疯狂的咆哮。然而此时许巍却依旧不打算放过他，说：“真的，我得好好感谢你。要不是因为你的无脑，我怎么可能会找到像林浩这么优秀的男朋友？你叫什么名字？留个联系方式，后面我让人请你吃饭。”林浩，啊！许巍的话把李燕给刺激的不轻。此时的他有些歇斯底里。我就是喜欢钱，怎么了？钱能给我快乐，钱能给我安全感。你以为每个女人都能像你那么会投胎吗？我不过就是想过有钱人的生活，难道这样也有错？接着他又朝着林浩吼道：“王俊朗不仅给我买了十万块的滇南翡翠吊坠，还给我买了几万块的驴牌包包，还有杂七杂八的衣服化妆品，加起来也有十多万。跟了你这个废物四年，老娘得到了什么？”林浩再次无语，这女人简直不可理喻。要是按照他的说法，所有人都去傍大款傍富婆好了，那么无数先辈和有志青年的艰苦奋斗还有什么意义？林浩没想到李燕以前竟然隐藏如此之深。试想自己要是没有得到仙衣门传承，然后稀里糊涂的和他成了家，那自己今后岂不是得天天戴帽子？想到这里，林浩不禁打了个寒战，深深的叹了口气，说道：“行了，到了现在，你说这些又有什么用？我们之间已经再没半毛钱的关系，我不想再看到你。你走吧。”
不要再在这里丢人现眼了。算你狠，你给我等着。此时李艳也明白，自己成为亿万富翁女朋友的梦已彻底破碎，撂下一句狠话，便准备扭头就走。慢着！这时，许巍忽然叫住了李艳。李艳回头怨毒的看着许巍道：“你还想干嘛？不干什么，就是想告诉你，出门在外要多长几个心眼，不要被人用一堆假货骗了都不知道，还傻傻的以为自己得了多大的便宜。”说着。许巍便上前，指着李艳脖子上翠绿色的翡翠吊坠说道：“你这吊坠一看就是用药水泡出来的现代玻璃工业品，根本就不值钱。你这样整天戴着，长期被上面的药水辐射，时间长了搞出个心脏病，那就完了。不可能，绝对不可能！你一定是在骗我。”听见自己经常拿出来在闺蜜面前炫耀的吊坠，被许巍说的一文不值，李艳瞬间就炸毛了。她第一次背叛林浩的时候，就是被王俊朗送给了她的这个吊坠所吸引，吊坠的证书还在她家里藏着呢。无论如何，他都不相信这会是一个假货。许巍轻蔑的说道：“我骗你能有什么好处？作为女人，我只不过是出于好心才给你指出来罢了，免得你最后被人卖了，还替人家数钱。我许氏集团旗下一部分业务经营的便是玉石产业，一个小吊坠的真假，难道我还看不出来吗？”听到许巍的话，林浩当即便运转灵石，朝着李艳胸口的吊坠探去，发现这玩意还真是一个玻璃制品，只不过表面涂上了一层褐绿色的东西，想必就是许巍说的药水了。如果你还不相信的话，把吊坠取下来，我证明给你看。”许巍说道。李艳内心已经开始动摇，便将吊坠从脖子上取下，递到了许巍手里。拿着手里的吊坠，许巍立马从包间的桌子上去过一个调羹，对着吊坠就是一顿猛刮。很快，在许巍的操作下，吊坠的表面一下子就便被刮出一层褐绿色的粉末。啊，王俊朗，你个王八蛋！看着这一幕，李艳暴跳如雷，一边叫着，一边从许巍手中将假吊坠抢过。然后狠狠地摔到地上，吊坠顿时被他摔得碎成一地渣子，看上去就像是啤酒瓶被摔碎后的样子，这就很明显了，确认是玻璃做的无疑。这时，许巍又看向了李艳身上穿的衣服和手里提着的驴牌包包，有些不忍地说道：“哎，我今天好人做到底，实话跟你说吧，你身上穿的、手里提的也全都是假的。你打开某宝拍照上传对比一下，几十块钱一堆，随便买。”许巍话还没说完，李艳早已经慌得不得了，这时的她已经到了崩溃的边缘。要知道，当时他为了讨王俊朗的欢心，好让对方送他这些奢侈包包、衣服，因此答应了王俊朗太多的无理要求。李艳慌慌张张的从包里掏出手机，颤抖着双手打开某宝，对着驴牌包包拍照。当照片上传后的零点一秒钟，他便在某宝上看到了几十个同类产品的链接，但他还是不死心，又把手机对着身上的衣服拍了照上传，结果还是一样。王俊朗，我要杀了你！一想到自己之前竟然为了得到一堆假货。而做了那么多羞耻的事，李艳的心态彻底的爆炸了。此时，她再也没脸继续留在林浩面前，绝望的叫了一声后，便像支发了疯的小母牛一样冲出了房间。本以为傍上了富二代，得到了自己想要的东西，然而到头来却发现这全都是假的，因此还失去了成为亿万富翁女朋友的机会。换做任何喜欢物质的女人，都受不了这种刺激。林浩无奈的看着许巍道：“你又何必这样刺激她呢？你这样让她最后的一丝尊严都没有了。”许巍挥起粉拳。假装恶狠狠地说道：“这女人为了在你面前炫优越，做的那么过分，我这可是为你报仇。你不敢谢我也就算了，还说我……”哼！林浩哈哈笑道：“那你要我怎么谢你？以身相许？嘿嘿，你死开！谁要你以身相许了？”见林浩目光灼灼的盯着自己，想到自己这两天是不是就会想起对方，刚才还鬼使神差的站出来为他解围，甚至还献上自己的香吻，许巍瞬间就羞得低下了头，耳根子红的发烫。见林浩不说话。只顾着盯着自己看，许巍娇嗔道：“看什么看？再看，小心我把你眼珠子挖出来！”哼！林浩嘿嘿一笑，就怕你舍不得。许巍掐了他一下，不理你了。两人打闹着了一阵后，许巍问道：“对了，董天德连五星级酒店都舍得送你，难道你是他的私生子？”林浩揉了下许巍的脑袋，瞎想什么呢？那天你撞了我，我离开后就是赶着去救他的儿子。林浩把之前在江北医院发生的事情给许巍说了一遍。说完之后。许巍惊讶地看着林浩：“你竟然还有这么好的医术？”林浩得意地说道：“那是，这天下就没有我治不好的病，不吹牛会死。”许巍白了他一眼，显然不相信林浩的话。这时，林浩的突然有电话进来，是江北市卫生局局长刘朝亮打来的。接通后，林浩说道：“你好，刘局长，林医生，你现在有空吗？那天你可是帮了我的大忙，我想请你吃个饭，想当面好好感谢你。”刘朝亮高兴地说着：“刘局长。”客气了，那都是我应该做的。林浩回道：“不过我现在有点事，明天行不？明天我做东请刘局。那行
。既然林医生今晚有事，那就明天不见不散。刘朝亮和林浩约好后便挂断了电话。虽然刘朝亮作为市卫生局的一把手，请自己吃饭是看重自己，但今晚和美女有约，林浩自然不会再让一个老男人过来大杀风景。见林浩拒绝了刘朝亮，许巍顿时感到心里甜甜的。没了别人打扰，很快包房里就上满了各种可口的饭菜。饿了的两人顿时大快朵颐。和许巍吃饭完之后。林浩便回到了自己的住处。就在林浩冲了个凉，准备上床修炼的时候，门口突然传来了动静。林浩临时一动，原来是隔壁的王雪文回来了。今晚的王雪文像是喝醉了酒，精致的脸颊红彤彤的，眼神有些飘渺。进门之后，王雪文不经意的抹了抹嘴巴，嘴唇上的口红一下子就被他抹掉了一大半，粘在了下巴和嘴角上。来到鞋柜边上，王雪文一只手支撑在墙上，然后弯下腰，伸出另一只手，准备去脱高跟鞋。他那有些迷离的眼神正好从鞋柜旁扫过，当看见了林浩脱下放好的鞋子后，视线立马停了下来。王雪文看见林浩鞋子的刹那，酒意瞬间就少了几分，人也清醒了几分。两条被黑丝包裹的极为性感诱惑的大长腿，在这时也不自觉的加紧了几分。在没开灯的房间下，王雪文的呼吸也不由得急促了几分。王雪文站直了妖娆的身躯，睁大着眼睛，他感到自己的心在扑通扑通的直跳。自从前天看见林浩被唐家人跪着请走之后，他便整天茶饭不思的在想林浩到底是什么身份，他想着想着，猜着猜着，先是懊恼，后悔，然后又突然变得激动、兴奋。在下班回家的这段时间，他以为林浩在被曝光了一定的身份之后，一定会选择搬走。然而，让他万万没想到的是，此时林浩竟然又回来了，机会来了。王雪文呼吸急促起来，紧紧的攥着粉拳，两眼亮的像是要照亮整间漆黑的房间，平复了下呼吸。王雪文继续弯下腰，换下了玉足上的那双浅底高跟鞋。往常，他接下来的动作便是换上一双拖鞋，然而此刻他却没有那样做。只见他从自己的鞋柜里取出那双林浩每次都会多看一眼的酒红色高跟鞋，轻轻的穿上。当这双酒红色的高跟鞋被他换上的那一刻，他那本就修长的腿型便显得更加的性感曼妙。王雪文没有去换身上的衣服，他现在身上穿的虽然是工作服，但他知道这是一款能让很多男人一看就很兴奋的衣服。林浩也不例外，深深的吸了一口气后，王雪文鼓起勇气，忐忑的朝着林浩的房间走去。脸部轻挪，和着性感的高跟鞋，在木质的地板上敲击出哒哒哒的美妙乐章，使得满是漆黑夜色的客厅仿佛也变得浪漫迷人起来。来到林浩的门口，透过门缝隙，王雪文看着里面透出的微光，心情突然又变得紧张起来。他的心仿佛都提到了嗓子眼，因过度紧张，他整个身躯都变得微微颤动起来。配合着他那曼妙的身材。此时的王雪文看上去是那么的别有风情，王雪文的这一番举动自然被林浩的临时感知到，他嘴角挂起一丝弧度，想要看看王雪文这妮子到底想要干些什么。王雪文在门口立了片刻，随后便转身返回到了自己的房里。这一下子看得林浩有些懵，王雪文想要干什么？刚刚他已经猜到了几分，正在静静的期待着，等待着。然而就在林浩以为好事将临的时候，没想到对方竟然转身走了。正当林浩纳闷的时候。王雪文的靓丽身影再次出现在客厅，只见她从房间走出，手里提着一瓶打开了的、一看上去就很高档的红酒，另一只手则拿着一只高脚杯。此时的王雪文看上去仿佛多了几分自信，她再次来到林浩的房间外，然后咚咚咚的轻轻敲击着林浩的房门。听到敲门声响起，林浩的嘴角再次挂起一丝弧度，想到一些即将可能发生的画面，林浩的呼吸不由得急促了起来。被他忽略了许久的兄弟，这时也开始变得蠢蠢欲动。感受着身体的某些变化，林浩对接下来的事情莫名的变得期待起来。毕竟他已经好久没有和自己的兄弟陆离同心，共同作战了。第二遍敲门声响起，林浩从床上起身，来到桌前坐下，请进。虽然内心满是激动，但林浩的脸上却是一副古井无波、丝毫不露出任何的一丝情绪。房门打开，林浩扭头看去，一身蓝色的古典旗袍上面绣着几朵小花，顺着旗臀处的高叉，隐隐约约能看见一闪而过的黑色丝袜。袖手拎着红酒，捧着高脚杯，踏着酒红色性感高跟鞋的王雪文便惊艳的出现在了他的视线里，俏脸通红，下巴和嘴角还残留着部分口红，瀑布般的黑发流淌在身后，直到后腰，雄伟的山峰巍然挺立。看着此时此刻妖娆诱惑的王雪文，林浩那刻意保持的平静面容差点没绷住，他感到自己的心脏突然不受控制的砰砰直跳，呼吸变得粗重，某处也变得更加的滚烫热烈。今晚夜色真好。恰好我有一瓶珍藏了多年的八十三年的红酒，一起喝点。推门之后，王雪文没有直接进屋，而是慵懒的依靠在门框上，性感的红唇微微颤动，两眼发亮的看着林浩，缓缓开口：“好啊。”
？林浩极为淡定的回道。见状，王雪文轻轻的松了一口气，嘴角微微扬起，他摇曳着曼妙的身姿，缓缓走到林浩身边，将红酒放到桌上，把高脚杯也放到了桌上。窗外蝉鸣声传来，王雪文准备倒酒的动作一缓，随即挪动脚步走到窗前，不留一丝缝隙的将窗帘紧紧拉拢。林浩嘿嘿一笑，明知故问。这八十三年的红酒需要拉上窗帘喝。王雪文没有回话，而是咯咯的笑了起来，那笑容很美，很玉。林浩目光顺势下探，王雪文那被黑丝紧紧包裹的大长腿开始在他眼前轻轻晃动，晃得他心肝一颤一颤的。林浩喉头一动，下意识的将手伸了过去，指尖轻触，纵响丝滑。林浩痴迷的继续着手里的动作，感受着手里那匀称的触感，心中一动，一缕真气从他的掌心一闪而逝，将王雪文的黑丝划开了一个小口。他的大拇指和食指顺着划开的小口轻轻捏住，然后猛地一撕，只听“刺啦”一声，那紧紧绷住王雪文笔直修长大腿的黑丝瞬间就被撕开了一个口子，露出那晶莹雪白的皮肤。紧接着，林浩的大拇指和食指忽然做出了一个捏的动作，然后使出了不算大也不算小的力气，王雪文丝袜下的大腿顿时便被他捏出了粉红的一块。王雪文有些吃疼，但他却并没有拒绝，反而极其妩媚的笑了起来，挪动脚步，然后坐到了林浩的怀里，接着。他伸手将桌上的红酒轻轻拿起，另一只手则轻轻地托着高脚杯。鲜艳浓稠的红酒顺着杯壁缓缓流淌，配合着怀里的旗袍美人，将夜色衬托得分外妖娆。王雪文似乎是还有些紧张，倒酒的玉手不经意地颤抖了一下，深红色的酒水溅落到了他的手指上。他停下倒酒的动作，抬起被红酒打湿了的手指，伸出诱人且小巧的香舌，魅惑地看向林浩，然后轻轻一舔：“卧槽，妖精啊！”林浩喉头疯狂蠕动，心中大叫。当把手指上的红酒舔了个干净后，王雪文在林浩怀里的身躯微微一动，绕过一只手勾着林浩的脖子，另一只手则举着高脚杯递到唇边，轻轻的抿上一口，接着把盛放着剩余红酒的高脚杯往桌上一放。王雪文就这样口含红酒，然后就着那性感诱人的红唇，猛地就朝着林浩的嘴巴凑去。一夜鱼龙舞，微蕊生香，梅花点点盛开。王雪文将自己珍藏了二十多年的珍宝，像押宝一样的押到了林浩身上。他坚信林浩一定是个隐藏身份游戏民间的二代，和林浩合作了这么久，王雪文对林浩的脾性已有一定了解，相信他不会是一个不负责任和冷漠无情的人。次日清晨，林浩醒来，神清气爽，看着床上的狼藉和地上的丝袜，昨晚的一幕幕像电影画面一样不断的在他眼前浮现。睡着的样子倒还有些可爱，和平时那个精明无比的人，简直就像换了一个人。看着怀里不着片缕、嘴巴向上嘟起的王雪文，林浩轻笑一声。窗外阵阵鸟鸣，这时王雪文那美丽的睫开始微微颤动，然后双眼倏地睁开。王雪文眼神一动，见自己这般样子，躺在一个小男人的怀里，粉脸上顿时现出一抹红晕。为了掩饰自己的羞涩，他挣扎着就想从林浩怀里起身，但紧接着他便感到自己的双腿间传来一阵刺痛，他连忙朝着自己的躲躲开。林浩被他的举动逗得一笑，王雪文更加羞涩了。这时，他的锁骨、脖子、耳后根等地方全都被红晕所浸染。他连忙拉过被子，将自己的娇躯深深地藏入被中。看着平时一副精明御姐样的王雪文，此时竟然一副小女人态，林浩顿时食指大动，拉开被子，再次朝着王雪文压去。啊，疼！王雪文发出一声轻叫，林浩这时才反应过来，对方昨晚刚经历人事，又被他征战了好几次。想到这里，林浩将嘴凑到王雪文那已经红透了的耳边，轻轻道：“别怕，很快就好了。”然后，林浩运转体内真气朝着。很快，王雪文便感觉自己舒服的，他不自觉的喊了一声，这下林浩仿佛就像被吹响了进攻的号角一般，兴奋之下，呀呀呀的便朝着城池攻杀过去。许久之后，余韵渐消，王雪文突然呀的一声叫了起来：“怎么了？”林浩问道。“我上班要迟到了。”王雪文说着便要起身拿衣服。林浩听完，将王雪文拉住，说道：“给你们老板打电话，把现在的工作辞了，接下来有的是事情让你去做。”林浩打算让王雪文帮他去管理俏江北大酒店，说着，他便拿过手机，找到董天德的号码，拨了过去。“喂，董总，我是林浩。”隔着电话，林浩笑着说道。林浩的意思是让董天德先给他派一个酒店管理方面的专人，带王雪文一段时间，好让王雪文尽快上手。之后，在董天德客气且带着一丝恭敬的语气下，结束了电话。他放下手机，看着趴在他胸膛上偷听的王雪文。此时的王雪文正用他那一双水汪汪的大眼睛。一眨一眨的崇拜的看着林浩，又温存了一阵，王雪文才恋恋不舍的起床。王雪文回到自己房间，换上了一身温馨的居家服，看着镜子里的自己，感觉和昨天的自己已经大不同。
好像变得更加的艳丽，更加的妩媚。待了片刻，王雪文重回林浩的房间，等林浩冲好澡，便找来拖鞋和衣服，如同一个温柔的妻子，给林浩换上。帮林浩换好，随后王雪文便走去了厨房，先取出一些水果清洗干净，一个个的摆好在果盘里，端到林浩面前放好后，便再次走进厨房忙碌了起来，开始给林浩准备早餐。变乖了，之前的王雪文虽说对林浩有一定的好感。但根本不可能会为林浩做这种事。看着盘着头发、挽着袖子在厨房认认真真、一丝不苟忙碌的美丽身影，林浩的嘴角不自觉地扬了起来。不得不说，王雪文还真是一个精明的女人，不断的挑选，骄傲了二十多年。但自从押宝林浩后，便彻底的放下自己的骄傲，变得乖巧、果决、全心全意。林浩此时已经开始有些欣赏这个女人了。下午，出租屋的阳台，王雪文穿着一件白色的大号衬衫。晶莹剔透且笔直修长的大长腿暴露在空气中，他坐在林浩的大腿上，半躺在他的怀里，用叉子从果盘里插起一粒粒的果肉，然后不断的递到林浩的嘴边。等林浩吞下果肉，他又连忙从旁边抽出抽纸，轻轻的将林浩嘴角边的汁水擦干净，再将其扔进一旁的垃圾桶。这时，林浩的电话响起，昨天和卫生局的刘朝亮约好，晚上要一起吃饭。和对方通完电话后，林浩轻轻的拍了拍王雪文的纤腰。王雪文乖乖起身，等会你跟我去俏江北大酒店，后面你也收拾收拾，我们到时候就搬过去，在那里住着也舒服一些。林浩说着也起身，准备换衣服。见王雪文似乎是还没有反应过来，便又说道：“对了，俏江北大酒店我今后就交给你管理了，先给你三成的股份。”这时，王雪文终于反应过来，听完林浩的话，他的脑子顿时轰的一声，整个人都有些发懵。俏江北那可是一座五星级大酒店，林浩简简单单的一句话。他一下子就成了那里的主人之一，王雪文顿时感到自己的双腿一软，仿佛已经使不上力气。他的呼吸变得粗重，诱人的大长腿并得紧紧的，俏脸涨得通红。这时，林浩的目光流转在王雪文的曼妙身姿上，想到这个美丽的身体已经完完全全的属于自己，他的眼眸中露出丝丝笑意。随即，他便没有再去管王雪文的反应，毕竟对现在的他来说，区区一个五星级酒店三成的股份根本就算不了什么，更何况……王雪文现在已经成为了自己的女人，适当的对女人好点，没错。与之相比，自己拥有者仙一门的传承，凭借着无敌于世间的超强医术，今后想要什么还不是轻轻松松？很快，王雪文便换好了衣服，一身乳白色的宽松西装，瀑布般的秀发流淌在脑后，配上她那绝世般的容颜，显得极为的端庄典雅。看着王雪文的装扮，林浩呆了呆，嘴角挂起一丝弧度。他决定今晚就让王雪文继续穿着这身，然后策马扬鞭。出门后。林浩和王雪文打了一张车，打算先去市中心的商业广场。林浩成为俏江北大酒店新主人的消息，董天德早已经让人通知了酒店的各个高层。酒店当前的负责人本打算派专车前来接林浩，但被他拒绝了。他不想搞得太过高调，而影响了酒店的正常运行，只和负责人说了下，等他到了以后，和酒店的中高层开个会认识一下就行。下车之后，两人来到了江北市的千达商业广场，他准备去买一身贵一些的正装。今天初次到酒店和他手下的员工们见面，如果继续像以前那样穿着一身加起来百十来块的衣服，那样做他反而觉得有点太过于和他人格格不入了，有点强行装逼的感觉。还是融入大众，低调点为好，不要太另类。下午四点左右，王雪文亲自为林浩挑选了一套高级西装，换好新衣服后，两人便再次打车前往俏江北五星级大酒店。现在的俏江北大酒店已经完全属于自己，酒店自然有着各种豪车用来专门接送贵客。本来林浩还想着让人送一辆过来，免得打车出行不便，但坐到网约车里面后，他感觉其实这样也好，开车不能喝酒，找车位也麻烦，到头来真不一定比自己打车方便。林浩和王雪文从网约车上下来，正准备前往酒店大厅，就在这时，一个同样西装革履的青年突然从后面拍了拍林浩的肩膀，林浩扭头一看，顿时就愣了，他发现他和王雪文在千达广场千挑万选出来的西装。看上去竟然和酒店的安保有些相似。本来俏江北大酒店的安保平时穿的是特制的制服，但今天上面有交代，酒店的新老板今天将会到酒店出席会议。在经理的安排下，所有的酒店工作人员的衣服全都焕然一新，为的就是要给新老板一个好的印象。看着面前西装革履的安保，林浩纳闷了：什么时候酒店的安保都这么骚了？他这衣服可是花了好几千块买的，竟然和酒店的安保人员撞衫了，这特么的就尴尬了。就在这时，一辆宾利天悦行驶而至，吕良从宾利上下来，随手将车钥匙丢给酒店泊车人员，动作潇洒如风，逼格拉的十足。
。此时的他身穿一身阿玛尼定制西装，手上戴着昂贵的百达翡丽手表。他一出场，便吸引到了现场酒店人员的目光，连忙上前伺候。这时，随着吕梁的目光一转，他突然看到了一个令他咬牙切齿的熟人。自从他找大比哥教训林浩失败后，他就被大比哥狠狠地坑了一笔，心里早就憋了一肚子的火。今天便花钱找了一个十三线的小明星，准备到酒店里泄泄火。可没想到一日不见，自己本满心欢喜的来酒店放松，竟然又遇到了天杀的林浩。可当他看见跟在林浩身边的王雪文后，嫉妒的他脸都绿了。先是自己从小就暗恋的女神许巍，接着是唐家大小姐唐雪嫣，现在又是一个气质美貌无双的王雪文。吕梁心中在咆哮：凭什么老子玩的都是些妖艳贱货，而林浩却是一天一个顶级美人？还有没有天理了？还有没有王法了？见吕梁色色眯眯的盯着自己，王雪文顿时感到不悦，满满的厌恶。这时，吕梁也注意到了林浩的着装，难道这小子的真实身份是这家酒店的安保？哈哈，认为自己已经看穿林浩真实身份的吕梁，当即便笑了。让你当着许巍的面折我的面子，你不是很牛逼吗？到头来也不过就是一个小小的宝二而已。吕梁内心狂笑：“你个沙比，就算你打架有多厉害，连大比哥手下的高手都打不赢你。可放到现实社会……”你也不过就是一个臭屌丝而已。不过这话他却不敢在这种场合说出口，他认为这样会丢了他上流社会精英人士的修养。但既然遇到了熟人，自己要是不过去打声招呼，那就有点过分了。啊，这不是林浩先生吗？这要求竟然又遇到了。吕梁一副温和的表情，看上去丝毫没有意思，想要嘲讽林浩的意思。但听到吕梁的话后，林浩却已经知道了对方的用意。是啊，的确好巧。林浩淡定的说道。吕梁接着笑道。林先生也住在这里，吕梁心里已经默认林浩是这里的安保，可偏偏他就要这么问，为的就是要让林浩难堪，要打林浩的脸，最终的目的却是要引起王雪文的注意。他认为王雪文一定是被林浩给哄骗了，自己才是真正的上流人士，自己才是值得你拥有的。他还从来没有玩过像王雪文这样顶级的美女，此时的他色心大动。林浩笑了笑，实话实说道：“是啊，我也住在这里。”听了林浩的话后，吕梁内心狂笑又狂喜。装，给老子继续装！明明就是这里的一个小保安，看见我之后，你特么的就住在这里了，吹牛逼也不打下草稿。既然你要装，老子就成全你。吕梁戏谑的看着林浩，然后做了一个邀请的手势，说道：“林先生既然也住在这里，不介意的话，咱们就一起进去吧。”说完之后，他像是生怕林浩临时跑了似的，拉着林浩就往酒店另一边的客房大楼走去。不知道的还以为他俩是好基友呢。林浩先是一愣，随即便示意王雪文跟上。此时他也来了兴趣，想跟对方好好玩一玩。先生，不好意思，麻烦您出示一下您的房卡。在客房部的门口，吕梁潇洒的掏出一张房卡给安保看了后，便率先进入到了客房大楼里面。而林浩却迟迟没有拿出房卡，现场的气氛好像有点尴尬。林先生，你不是说你也住在这里吗？你的房卡呢？不会是忘带了吧？此时的吕梁心里一阵酸爽，让你装，就问你尬不尬？承认自己是一个保安有那么难吗？非要打肿脸充胖子，那哥就满足你。此时的吕梁可谓是春风得意，扬眉吐气。前些天在药材市场外被林浩整了个狗吃屎，当着那么多人把他的老脸都丢尽了。之后请大比哥对付林浩不成，不仅被大比哥暴揍了一顿，还被狠狠的敲了一笔。自那以后，吕梁便对林浩恨之入骨。这些天想破头皮的想要找回场子，没想到今天恰好在俏江北大酒店遇到林浩这家伙。这不是老天都在帮他吗？今天这么好的机会，老子不把你的脸打烂，老子就不姓吕。我没有房卡，不过我是这里的老板。”林浩语气平静的说道。“不好意思，先生，没有房卡不能入内。”门口的两个西装革履的工作人员鄙夷的看着林浩，他们穿的西装和林浩穿的看上去也是很相似。至于林浩说自己是这里的老板，笑话，谁不知道这酒店的老板姓董？更何况，不要以为你穿的和我们很像，就能混进酒店。我们可是受过专业训练的，先生，请不要说笑。要知道，俏江北酒店可是董家的产业，除非你是董家的人，否则没有房卡是不能进去的。你说你是这里的老板，请问你是董家的哪个总？门口的另一个工作人员冷眼看着林浩，质问道：“吕梁的眼泪都要笑出来了。”林浩啊，林浩，你他妈还真敢吹牛皮啊！你说你是这里的老板，笑话，我他妈还是董天德呢。况且据他所知。俏江北酒店是董天德当时独资开发的，酒店就董天德一个老板。至于董家的二少爷，已经被董天德给废了。这些天早就在江北圈子里传开了。这时候，突然一辆黑色的豪华商务车行驶到了酒店门口。
，随即从上面下来一个身穿粉色长裙的神颜美女，一双光洁白皙、笔直修长的美腿，看得现场的安保人员呼吸一滞。她绝美的容颜中带着一丝俏皮，搭配着粉色的长裙，仿佛一个公主一般。这是哪里来的美女？这也太美了！本以为来酒店入住的那些一线女明星已经够漂亮了，但和这美女一比，简直就是萤火与皓月之光。来的人正是许巍，昨天和林浩吃完饭。知道林浩今天要来酒店后，他便缠着林浩要给林浩镇镇场子。许巍下车之后，在酒店门口环顾了一圈，看见林浩在客房大楼这边，便欣喜的朝着林浩小跑过去。老公，来到林浩跟前，许巍自然的挽上了林浩的胳膊，冲着林浩甜甜一笑。王雪文看见看着许巍和林浩一副亲昵的样子，开始有些吃味，但很快他便清醒过来。她是一个聪明的女人，知道像林浩这种二代是根本不可能只属于自己一个人的。挑了选了这么多年。既然认定了林浩，他便会坚定的做林浩背后的女人。吕良听见许巍竟然亲昵的挽着林浩喊老公，他感觉自己快要气炸了。自己暗恋和追求了多年的女神，竟然就这样被拱了。吕良感觉自己的人生瞬间一片灰。我这么帅，这么有气质，还追了你那么多年，你竟然喊一个小保安老公？我本将心向明月，奈何明月照勾去。我是这里的会员，带个人进去没问题吧？他是我的朋友。这时，许巍拿出手机给两工作人员看了看，可以，女士。两工作人员立马躬身说道：“按照酒店的管理制度，为了更好的服务和保护客户的隐私，来往酒店客房大楼的客户都需要他们严格把关。对方既然能办到这里的会员，说明对方的身份没有问题，带一个人进去自然可以。”俩守门的工作人员干了这么多年，有一定的眼力劲。酒店开业后，吕良经常过来住宿消费，他们已经知晓了吕良的身份。刚才一看就是吕良想要故意让这个年轻人难堪，想要打脸对方，他们便默契的开始配合吕良。吕良见门口这关没能难住林浩，不甘的哼了一声，心想：“你一个屌丝，即便现在混进去了又如何？就像刘姥姥进了大观园，屌丝最终还是屌丝。”想到这里，吕良不由得露出一丝冷笑：“老子就不信你特么能一直装下去！先进去看看客房的环境也不错，等回再去会议室。”林浩本来还想打个电话给酒店的负责人，让他过来接自己，顺便装个叉，给吕良这个狗眼看人低的家伙洗洗眼睛。虽然这个叉没装成，被许巍给破坏了，但他也没放到心上。后面有的是机会教训吕良这个家伙。我说什么时候一个保安也住得起五星级酒店了？原来是个小白脸啊！这时和吕良约好在酒店哈皮的十三线女明星从客房大楼下来，波涛汹涌的走来，尖酸刻薄的嘲讽道：“他在房间洗白白后，见吕良明明已经到了却不见上去，便下来查看。刚刚的一幕恰好被他看到。他说话的声音很大，隔着老远就能听到，很显然是在配合吕良打脸林浩。一个啥都不是的臭屌丝，靠一个女人才能混进酒店。”这种男人真是让人恶心，连自己的身份都拎不清。妹妹，你可要擦亮双眼，千万不要被这种男人骗了。十三线女性的声音越来越大，引导一些人驻足围观，有的甚至还跟着一起开始对林浩嘲讽起来。此时吕良的心里那叫一个爽啊！践行式的天平似乎来到了他的这边，他岂能放过这么好的机会？开口补刀，小子，一个人有点虚荣心本来无可厚非，大家都能理解。说实在的，大家也没有看不起你是一个保安，毕竟职业不非贵贱。赚钱嘛不寒碜，可是呢，你怎么在一见到我之后就非要说自己住这里，还吹牛皮说自己是酒店的老板？难道你这是怕我们看不起你？过度的自卑心会害了你的，你大可不必这样。只要你努力工作，总有一天会出头，进入上流社会的圈子。吕良语重心长的拍着林浩的肩膀，一副成功者讲述自传的样子。林浩彻底的被整无语了，用看神经病一样的看着对方，这人是脑子瓦特了吗？现场看热闹的人逐渐增多。引起了董天德的管家王天来的注意。作为董天德的御用管家，王天来在董家的身份极为尊贵。董天德对林浩十分的重视，得到林浩的要求后，便将自己的管家派来给林浩，准备让王天来带王雪文熟悉酒店的业务。王天来按照约定的时间在酒店门口迎接林浩，林浩迟迟没来，焦急之下听见安保说客房大楼这边有情况，便先过来看看。可没想到一看，瞬间就震惊了他：你一个小二代，特么的连董天德都要巴结的人都敢嘲讽。你活腻歪了吧？林浩像赶苍蝇一样的将吕良的手从自己肩膀上甩开，冷冷的道：“拿开你的脏手，你还没有资格教训我。就算是你爹来了都不行。”一旦激起千层浪，现场有人认出了吕良。吕良的父亲这些年靠着和许氏集团的关系，捞了个盆满钵满，在江北市勉强算得上一个小人物。众人根据吕良之前的话，同样认为林浩就是一个小保安。大家都惊叹于林浩的勇气：“你特么一个小保安，竟然连吕良的爹都不放到眼里。”是谁给你的勇气？你这是要上天！哈哈，吕良眼泪花都笑出来了，讥讽道：“
，本以为你是自尊心作祟，原来你这是得了失心疯啊！小子，你成功的惹怒我了，等死吧！此时吕梁不打算再继续伪装下去，当着这么多人的面，他准备彻底的放开手，狠狠的打脸林浩。原本听着吕梁的各种大放厥词，许巍早就听不下去了，早就想上去给吕梁一巴掌，好将对方打醒。但每次许巍忍不住的时候，都被林浩给拉住了。对于像吕梁这样的人，你不一次性把他给打狠了。今后他必然还会像一个牛皮癣一样的恶心你。就在这时，人群里突然响起一阵惊呼：“这不是董家的王老吗？没想到他竟然也来了！这小子惨了，作为酒店的保安，竟然想混进酒店，这下子好了吧？把王老都给惊动了。我看这小子还敢既吹牛批不？真的是王天来！作为江北新晋豪门家族董家的一号管家，有人竟敢在自家的酒店闹事，王老不得把这小子给大卸八块！”王天来一脸怒容的走来。一些想要攀关系的人连忙上前递去名片，恭敬的叫着“王老好”。然而王天来却连丝毫搭理这些人的心情都没有，只是两眼喷火的盯着吕梁。此时的王天来脸黑的就像包公似的，大步朝着吕梁走去。王老的脸色怎么这么难看？赶紧把门口的保安叫来，看来这小子已经彻底的把王老给惹怒了。保安，保安，赶紧全都给我到客房大楼门口来，这里有人闹事。陪同着王天来过来的保安立马对着对讲机叫道。王天来阴沉着脸。来到吕梁和林浩面前，王王老好，家父吕二和之前再一次。吕梁见王天来脸色不对，心里有些犯怵，但还是舔着脸上前问好，企图拉下关系。啪！然而王天来却是一句话都没说，抬手就是一巴掌，朝着吕梁的脸上呼去。这一记巴掌极为的响亮，瞬间就把吕梁给打懵逼了。王王老，你是不是打错人了？闹事的是这小子！被打了的吕梁丝毫不敢反抗和怨恨，捂着脸。满脸的无辜，王天来没有回话，而是满脸歉意的和林浩说道：“林董，不好意思，都怪我没交代好，让这种人冲撞了您，我这给您道歉了。”王天来竟然亲自给林浩道歉，此言一出，满场皆寂。林林董，他真的是这里的老板？吕梁已经顾不上脸疼，震惊的张大了嘴巴，一脸的不可置信。他万万没想到，刚才被他污言秽语讥讽的林浩，竟然真的是这里的主人。尴尬，目瞪口呆，实话。吕梁只感觉此时有亿万头神兽正在自己头顶跑过，林浩竟然真的是俏江北大酒店的主人，王天来都已经亲口喊林浩为林董了，根本就不可能有假。林董，我应该亲自开车过去接您的，是我没安排好。王天来接着赔罪道。林浩摆了摆手，示意他没事。围观的众人此时全都妈了，尤其是之前附和着吕梁嘲讽林浩的，此时就像一个缩了头的乌龟，尴尬之下全都溜之大吉。这时，王天来突然注意到了林浩的衣服。顿时眉头一皱，随即大声吼道：“把酒店当前的负责人给我叫来！是谁让酒店员工不穿工作服而穿西装的？立刻，马上，全都给我通通换掉！”“好的，王老，我马上就让他们把衣服换了。”一个地中海发型的男人匆忙跑来，边擦着头上的冷汗边弓着腰回道：“此时的吕梁冷汗都出来了，想跑但又不敢跑。至于他那十三线的女性姘头，此时早就连人影都看不到了。跪下给林董赔礼道歉，否则你今天走不出这里。”王天来登向吕梁，林林董，对不起。吕梁一听王天来的话，立马扑通一声跪下，低着头，脸色狰狞的，就像吃了翔一样。他想不明白，到底是哪个环节出了问题？为什么会这样？怎么每一次遇到林浩，自己都不顺，就像是遇到了自己的命中克星似的？追女人比不过，打架打不过，就连自己最引以为傲的家事都比不过。虽说俏江北大酒店投资开发才几个亿，但随着时间的加持，影响力逐渐增大后。酒店的整体估值翻几倍都有可能。今天见到林浩后，他就准备把对方当猴一样耍。可万万没想到，到头来小丑竟是我自己。他也万万没想到，林浩竟然会这么阴险，从头到尾装作一副弱智的样子，然后看自己的笑话。吕梁一肚子的怨气，可偏偏发作不得。想到刚才有人在边上拍视频，估计自己很快就会成为大家笑话的对象。吕梁想死的心都有了。现在知道我说，连你爹都没资格教训我的意思了吧？林浩看着吕梁道：“行了。”你走吧，俏江北酒店不欢迎你。从今天开始，你将会被拉入酒店的黑名单。酒店不做你这种肤浅货色的生意。吕梁感觉自己的脸正火辣辣的疼，他心里对林浩都快产生阴影了。在王天来的怒视下，虽然很不甘心，但也只能灰溜溜的离开。林董、徐总、王总，要不先去开会？吕梁走了后，王天来连忙转移话题。林浩点了点头，便在王天来的带领下，拥着许巍和王雪文两个顶级美女，朝着酒店的会议室走去。开完会之后。刘朝亮刚好到来，林浩便在酒店宴请这位市卫生局的局长。就在几人吃得正高兴的时候，一个酒店的工作人员忽然神色匆匆地冲了进来，焦急地说道
，林董出事了！不好了，林董，有客户投诉说酒店的客房里有死老鼠，在酒店的酒楼吃饭吃出了几只死蟑螂，举报我们酒店的卫生不合格，还带着市卫生局的人过来，说要把我们酒店给封了。”林浩皱着眉头听完了工作人员的汇报，便挥了挥手让对方离开。他知道这件事并不简单，这是有人故意要搞自己。要知道，俏江北大酒店在之前可是董家的产业。董天德将酒店送给自己的消息，没有太多人知道。然而，就在自己刚接手酒店后不久，便有人来故意找茬。林浩第一时间想到的便是吕梁，只有吕梁这个外人知道这件事情，且对方还和自己有着很深的过节。市卫生局，听到这几个字后，刘朝亮立马就坐不住了。自己堂堂市卫生局的一把手，正在酒店里吃着饭，自己手下的人就来砸场子，这是在打他的脸。刘朝亮立马表态道：“林医生和市卫生局相关，这件事我一定给你个交代。我倒要看看到底是哪些个不长眼的家伙。”林浩说道：“刘局，我们一起下去。”这时候几人也没了胃口。林浩说完之后，便一起朝着酒店大厅走去。电梯里，林浩看着满脸怒容的刘朝亮，便开口安慰道：“刘局，您别动怒。要是酒店卫生真的像他们说的那样，卫生有问题，我这边将全力配合卫生局的工作，一定整改到位。”刘朝亮嗯了一声。但还是觉得自己的脸上无光。要真的是自己局里的人过来，而自己这个一把手却不知道，这让他今后如何面对林浩？出电梯后，刘朝亮便自动跟在了林浩后面，打算先看看情况再说。大家快来看啊！堂堂的五星级酒店的客房里竟然有死老鼠！天哪，太恐怖了！你们还敢来这里住？一直都说俏江北这里的绝味，可是你们看我吃到了什么？蟑螂，特么的还是半只！不行，让我再吐回。刚来到酒店的大厅，便有这几个流里流气的人。正在酒店里大声呼喊，旁边则站着几个身穿特制工作服的人，拿着手机和小本本，一脸严肃的假装拍照和记录。而在酒店大厅的休息区，吕梁则正在和一个留着地中海头型的男人坐在沙发上，翘着二郎腿，满脸猥琐的笑着。这时，地中海男人突然哈了一口痰，直接就吐到了一旁的空地上。大堂经理满脸怒容的上前道：“先生，酒店不能随地吐痰，请注意卫生。”地中海男人看都不看大堂经理。掏出一根烟，点上吐了一个烟圈后，才慢悠悠的说道：“老子都快把这酒店给封了，老子吐就吐了，你能拿我怎么样？喊你们老板下来，老子要和他好好谈谈酒店卫生的问题。”大堂经理强忍着愤怒道：“你是谁？你凭什么封我们酒店？”地中海男人不屑的说道：“我是谁？你还没有资格知道。有人举报你们酒店卫生不合格，客房里有死老鼠，酒楼里有死蟑螂，你说我凭什么封酒店？”大堂经理说道：“你说的这些都是有人故意陷害。”我已经让人调了监控，在你们来之前，有人拿着房卡鬼鬼祟祟的进入了酒店的客房和酒楼，相信很快就会水落石出。按理来说，像这样的故意诬陷，一般人第一时间的选择便是报警。但大堂经理并不想将事情闹得全城皆知，这样多多少少都会有损酒店的声誉。就算你调了监控又如何？实话告诉你吧，老子是市卫生局执法科的科长，再不喊你们老板下来，老子管你监控不监控，把你酒店一封，老子看你还怎么经营！地中海男人将烟头扔到地上。轻蔑的说道：“刘朝亮刚和林浩来到酒店大厅，便听到地中海男人在这里大放厥词。往前一看，差点就把他给气炸了。自己作为卫生局的一把手，就算认不全卫生局的所有科员，但几个科室的科长、副科长，他总该认识的吧？但此时的这些个所谓的卫生局的人，他却一个都不认识。但刘朝亮此时却没有轻举妄动，他打算好好看看对方到底是何方神圣，竟然连市局的人都敢冒充。”刘朝亮上前道：“你是谁？我怎么没见过你？”地中海男人斜了一眼刘朝亮，喷道：“死老头，死一边去！你又不是这里的老板，凑什么热闹？年纪大了，小心血压升高，小心上山上的快。”地中海男人又猥琐又毒舌，刘朝亮差点被他气得吐血。想想自己作为一个市的一局之长，什么时候被人这样侮辱过？林浩连忙上前拉住快要暴走的刘朝亮，劝解道：“刘局，您别激动，这件事就让我来处理吧。”林浩看出来了，这些人就是吕梁请来故意找他麻烦的。随后，他上前一步，冷冷地看着地中海男人说道：“市卫生局的科长莅临本酒店视察工作，本酒店真是蓬荜生辉。那不知这位科长来这里前，你们局长知道吗？”地中海回问道：“你就是这里的老板？”这时，吕梁见林浩下来之后，便从沙发上站起来说道：“林浩，怎么跟胡科长说话呢？我还以为你像只乌龟一样的缩着头不敢下来了呢。怎么样，知道本少爷的厉害了吧？赶紧给老子跪下磕一百个响头，再给胡科长两百万的辛苦费。”否则就封了你的酒店。许巍见林浩又来闹事，再也忍不住了，上前怒道：“吕梁，你还敢在我面前出现？我不是警告过你，见你一次打你一次，赶紧给我滚！”吕梁色眯眯的看着许巍说道：“许巍
，请注意你的言辞，什么我又过来闹事，小心我告你毁谤。今天我可是为了这几个无辜的顾客，专门陪同胡科长前来主持公道的。我今天代表的是正义，想要让我滚也不是不行，不过你得答应做我的女朋友。嘿嘿，地中海男人是吕梁在一次饭局上意外认识的，对方自称是卫生局执法科的科长。吕梁一听便上了心，几次巴结之下，两人变成了好朋友。白天打脸零号不成，反被对方逼得下跪道歉。离开后的吕梁越想越不甘心，一气之下，冒着得罪董家的危险，便想到了地中海男人这个好朋友。没想到对方果然有两把刷子，一下子就找到了酒店这么大的漏洞。这样看，你董家就算再厉害，又能拿我怎样？自己背后可是有着官府撑腰。做你的春秋大梦！许巍气得一脚就要朝着吕梁踢去。这时，林浩拉住了许巍，戏谑的看着吕梁道：“你怎么还是这么的不长进？看来白天对你的教训还不够。”见林浩揉着拳头，吕梁立马慌了，但还是强自镇定道：“林浩，你酒店卫生出了问题，当着胡科长的面，你敢乱来，信不信老子分分钟封了你的店？”地中海男人附和道：“少他妈的废话，今天要么拿两百万罚款出来，要么就等着你的酒店被封吧。”听着这话，刘朝亮再次怒了：“胡科长是吧？把你的证件拿出来看看。”“老头，你他妈谁啊？你有什么资格看我的证件？再不滚一边去，小心我告你妨碍公务。”地中海男人。指着刘朝亮的鼻子骂道：“刘朝亮含着脸道，我是卫生局的局长刘朝亮，你说我有没有资格看你的证件？”局长，哈哈，笑死我了！就你，你怎么不说你是唐家老爷子唐盛世呢？见刘朝亮说的煞有其事，地中海男人眼角闪过一丝慌乱，但还是假装镇定的笑道。吕梁也跟着大笑了起来。笑过之后，他看着林浩讥讽道：“姓林的，泥鳅翻不起大浪，我劝你不要挣扎了。”以为随便找个老头冒充局长就能蒙混过关，今天我就把话撂这，你这酒店我封定了，上帝来了也没用，我说的。说着，他把目光看向刘朝亮，老头，你瞅瞅你，一大把年纪了，你说你跟着这小子瞎胡闹干啥？就你这鸟样，你说你是局长，谁他妈信啊？吕梁来之前特意找人调查过林浩，对方不过就是走了狗屎运，恰好救活了董天德的儿子，之前就是一个彻彻底底的穷屌丝，没有丝毫的背景。和卫生局的局长根本就扯不上关系，在此之下，吕梁才敢冒着得罪董家的危险，亲自找到地中海男人，打算让对方帮忙找回场子。这时，地中海男人居高临下的说道：“小子，再给你一个机会，两百万的罚款，你到底交不交？不交，老子立马封你的店。”地中海男人之所以答应吕梁，除了吕梁答应给他的报酬之外，为的就是在这个时候要钱。此时，吕梁一口咬着要封酒店，地中海男人已经有些坐不住了。他知道自己的身份，时间长了根本就经不起推敲。要钱是吧？我就问你两个大嘴巴子，你要不要？林浩已经忍无可忍，更何况此时的酒店因为目前这事，导致一些远远围观的顾客越来越多。他不想再将事情继续扩大下去，说着抬起手，两个大嘴巴子就扇到了地中海的脸上，同时抬起腿，一脚便将地中海男人踢出了酒店大厅。现场的众人顿时被吓了一大跳，能来到五星级酒店消费的人。都自持有一定的身份或者小有财富，此时见这里的老板一言不合，便大打出手，打的还是官府的人员，不禁让他们紧张起来。这年轻人火气这么大，到时候不会连他们也打吧？一些人见情况不妙，趁着大家不注意，连忙喊着自己的七大姑八大姨，三十六计走为上。地中海男人也没想到林浩竟然会毫无征兆的动手，等他反应过来后，人已经躺到了大厅外。他咳了一口血，朝着手下人怒道：“你们都是猪吗？愣着干什么？”废了这小子！他的手下听见自己的老大叫的撕心裂肺，也回过了神，连忙朝着林浩一哄而上。可这些小虾米怎么可能会是林浩的对手？三两下就被林浩放倒，躺在地上痛苦惨叫。吕梁也惊了，林浩身手的强悍他是见识过的。见林浩不怀好意的看向自己，连忙叫道：“林浩，你连官府的人都敢打，你完了！我这就报警，让警察司的人来抓你，你就等着坐牢吧。”说着便掏出了电话，准备报警。这时，许巍担忧的上前说道：“林浩，你是不是太冲动了？要不咱们先出点钱，然后我再通过许家的关系疏通一下，这件事就这样算了吧。”许巍并并没有看出这些人的真实身份，见林浩打了官府的人员，便想着息事宁人。听到许巍的话后，吕梁又觉得自己行了，趾高气扬的说道：“晚了，现在说什么都晚了。就算你许巍跪下求我做我的女人，老子也要让这小子尝尝蹲大牢的滋味。给你脸了是不是？”吕梁到了这时候还敢嚣张，林浩上前就是几十个大嘴巴子。把吕梁的脸抽得就像是猪拱过一样。这时，所有人全都倒吸一口凉气，再一次为林浩的出手震惊。你这年轻人也太勇了吧？难道就真的不怕被抓走吗？吕梁被打得彻底懵了
，他没想到自己都说了要报警了，林浩竟然还要打他，难道他就不怕罪加一等吗？吕良顶着猪头一般的脸，恨恨的看着林浩，你就等着坐牢吧。说完之后，他便拨通了警察司的报警电话。躺在地上的地中海男人及他的一众小弟，此时一脸的灰败之色。吕良的动作太快了，他们想阻止都来不及。很快，几辆警车呼啸而至。来的人当中正好有着一个吕良和林浩的老熟人，看见唐人之后，吕良顿时可怜兮兮的叫道：“唐兄，这小子打我，你可要为我做主啊！”然而唐人却看都不看他一眼，径直来到林浩面前：“林先生，这里发生了什么事？”见警察司的人来了之后，刘朝亮便上前说明了自己的身份。接着在大堂经理的解释后，唐人带着讨好的口吻和林浩说道：“林先生，您放心，这件事我一定会处理好。”随后。唐人便朝着下属指挥道：“把这些人全都给我拷回去。”这下子吕良又猛了，上前拉着唐人说道：“唐兄，是这小子打了人，你不抓他也就算了，怎么把胡科长也给抓了？胡你妹的科长，这几天遇到你就没有过好事。刘局长就在这，你跟我说他是胡科长。”唐人气呼呼，瞪了几眼吕良，随后让人从警车里拿出一份通缉令，上面正好印着地中海几人的大头照。这几人正是潜逃了多年的团伙诈骗犯。留在现场的众人再次惊呼：“今天这热闹还真热闹，一波三折。”吕良再也绷不住了，一屁股就坐到了地上，四十五度角仰望天空，眼角有着泪水划过。怎么又是这样？难道林浩真是自己的克星？有些人活着，但或许已经死了。唐人没有理会快要吃傻的吕良，要不是看在以前的关系上，吕良一个涉嫌诈骗同伙的罪名肯定是跑不掉的。将几人考上了警车后，唐人便来到酒店外面，当着众人的面将事情的结果讲了一遍。最后，酒店的顾客们才清楚，原来是虚惊一场，这是有人故意设局陷害。没了热闹之后，大家便各回各家，各找个妈，该干嘛干嘛去了。此时的酒店大厅里，只剩下了吕良和林浩几人。林浩过去一脚将吕良踢醒，冰冷的说道：“咱们之间的账是不是该算算了？这些人真是胆大包天，连市卫生局的科长都敢冒充。”但见到这伙人被考上了警车后，刘朝亮顿时松了一口气，他庆幸自己今天人在现场。否则，虽说这些人被警察司给逮捕，但他一个失职的处分肯定跑不掉。现在好了，等最终的通报出来，他刘朝亮那就是在第一时间拆穿这些人的功臣。和林浩接触了两次，两次都给他带来惊喜。这小子真是自己的福星啊！想到这，刘朝亮内心愈发的想要和眼前这个年轻人好好的亲近亲近了。吕大少，你无故带人来我酒店闹事，不仅损坏了酒店的名誉，还让那么多的客人受到了惊吓。说吧，咱们之间的账要怎么算？林浩含着脸盯着吕良说道：“这次他不打算像白天那样，仅仅一个道歉就放过对方。”吕良此时就像一个蔫了的黄瓜一样，呆呆的坐在地上不动，对林浩的话充耳不闻。“少他妈的，给我装死！”林浩见他这死样，上去就是一巴掌甩在吕良的脸上。被打了一巴掌后，吕良终于有点反应了，捂着脸瞪着林浩，但还是不说话。林浩蹲到吕良面前，戏谑的说道：“行，想抵赖是吧？伙同诈骗犯到我酒店敲诈勒索。”唐仁堂大警官想必还没走远，我这就打电话让他回来一趟。想必他对你这个诈骗犯的同伙一定很感兴趣。别，千万别！林浩，咱们有事好商量。见林浩拿出手机就要打电话，吕良终于意识到林浩这是要来真的，连忙哀求道：“林浩，咱们私聊好不好？我愿意赔偿你酒店的损失，千万别让唐仁把我带走，那样我就完了。”看着吕良此时楚楚苦可怜的崔样，一旁的许巍再也忍不住哈哈大笑起来。不久前，吕良还狂妄至极的叫嚣。要让林浩蹲大牢，没想到事情这么快就来了一个大反转，电影都不敢这么演。说吧，你打算赔偿我多少钱？林浩站起身手说道。吕良挣扎着站起来后道：“十万不，二十万，二十万，你当我是要饭的吗？”林浩满脸不屑说道：“刚才你带来的人开口闭口就要勒索我两百万，现在你就只赔二十万，你怎么好意思说得出口？”吕良咬了咬牙道：“算我倒霉，两百万就两百万。”他以为林浩的要求是两百万，想着把他白天开来的车卖了，应该能堵上这个窟窿。主要是之前他请大比哥对付林浩不成，反被大比哥狠狠的敲诈了两千万不说，还得花钱从警察司把大比哥的那些小弟给捞出来。这一下子就把他老爹吕二和给他的创业资金给败光了。现在他手里的资金就只有可怜的二十万了。林浩冷笑道：“区区的两百万就想打发我，加上我的精神损失费，少了一千万，你就给我准备蹲大牢吧，一千万。”你怎么不去抢？听到这个数字，吕良顿时感到一阵晕眩，想死的心都有了。现在让他上哪去找一千万？不给也可以。林浩看向许巍说道：“假冒官府人员对我敲诈两百万，根据咱们国家的法律
，这得判几年？”许巍配合着恐吓道：“少说也要个十年八年的。”林浩赞许的看了许巍一眼，随即不悦的看着吕梁：“吕大少，一千万还是蹲十年大牢？给你十秒钟的时间考虑，我可没那么多的时间耗在你这里。我给，我给还不行吗？”吕梁终于怕了，咬着牙说道。要是真的被送进了大牢，他这辈子就真的完了。为了自己的自由，他决定豁出去了。不笑就不笑吧。他准备继续忽悠他老爹，说自己投资的项目资金出现了缺口，急需两千万救命。当吕梁在酒店和他爹吕二和打了十分钟的电话后，他忽悠的两千万终于到账。肉痛不已的给林浩的银行卡转了两千万后，吕梁问：“我可以走了吗？”“滚吧！下次要是再让我发现你又搞鬼，那就不是一千万的事了。”轻轻松松的就赚到了一千万。林浩的心情很不错，摆了摆手，让对方滚蛋。吕梁怨毒的看了一眼林浩，才满心不甘的从酒店离开。见没事之后，刘朝亮和林浩打了声招呼之后，也离开了酒店。地中海男人冒充他局里人员的事，还需要他回去善后。接下来，林浩让王雪文留在酒店，尽快熟悉业务后，便准备送许巍回去。许巍这些天，他每时每刻都会想到林浩。今天好不容易出来一趟，他当然不想这么快就回去。车开到半路，许巍说道：“这附近有个三清关。”要不咱们过去转转？三清关历史悠久，据说已经建立了上千年，历经无数风雨不倒。在江北，每年都会有无数的人来三清关祈福，据说很灵验。女人向来就对这些神秘的东西很感兴趣，许巍也不例外。好啊，林浩笑道。很快，两人便驱车来到了三清关。上了高香后，进入内里，林浩便看见此时正有着许多人跪在三清像面前摇着签筒。许巍也是一脸虔诚的跪着。林浩被这种气氛感染，抱着宁可信其有的态度。也跟着摇了起来，摇了好半天，林浩才摇出来一根。他见许巍那边早就好了，记下了自己的签号后，他便朝着正在找签文的许巍走去。找到了，签文前的许巍从这时拿着一张签文，高兴地说道。林浩凑过去一看，却是一首中文诗，言语晦涩，林浩看不懂，便说：“咱们过去让那边的道长帮忙看看。”居士想求什么？许巍回道：“我问姻缘感情。”道士说道：“居士这签求得好，居士近期红鸾心动，且已找到如意郎君。”居士可要好好珍惜。许巍一听，突然偷偷的看了一眼林浩，脸颊上冒起两朵红晕，煞是好看。林浩也将自己的签文递给道士：“道长，麻烦你也帮我看看。”道士拿到林浩的签文后一看，猛地就站了起来，满脸惊骇的说道：“林千求的第一支《龙虎风云记》会时，一旦林萧阳自乐，任君来往赴瑶池，竟然是天字一号的上上签。我在这观中几十年，还是第一次见到有人求得此签，寓意着居士今后将诸事大吉。”诸事皆能成。听完道士这话，林浩惊讶的看着手里的签文，没想到我竟然这妖牛批。许巍也震惊了，随后兴奋的拉起林浩，他要给观礼再上十柱高香。离开了三清关，两人便一起看了一场电影。之后，许巍肚子有点饿，林浩便带着他到外面吃了一顿。许巍也喝了一点酒，但今晚他不想回家，林浩便将他带回了俏江北酒店。林浩见许巍满脸酡红，便亲自将他扶到房间，关切的问道：“微微，你没事吧？”许巍摸了摸光洁的额头，说道：“没事，就是头有点晕，今天不知道是怎么了。我平时酒量没这么差、啊。”林浩听许巍这么说，便将他扶到床上半躺着，拿了个枕头靠在他的后面，笑道：“今天这酒后劲大，休息一下应该就没事了。”嗯，许巍乖巧的点了点头，打算先眯一会。这乖乖女的模样看得林浩有些好笑，和他之前当着吕梁的面试后见对方一次打一次的样子，简直判若两人。林浩笑了笑，便帮他脱了鞋子。然后又把他的腿放到被子里盖好，感受着男人温柔的动作，许巍不由得有些吃了。他有种像是被人捧在手心里呵护照顾的感觉。想到之前在三清关求的签文，他不由得开始胡思乱想起来。那签文说他红鸾心动，找到了心目中的如意郎君，难道那个男人说的就是他？见林浩这时端着一杯蜂蜜水过来，许巍满脸发烫的看着林浩。好在他今天兴奋之下多喝了几杯，脸本来就红，倒是不怕林浩看出异样。林浩找来汤匙，将舀出一勺蜂蜜水吹了吹，给许巍喂了小半杯之后，问道：“现在感觉怎么样？”喝着蜂蜜水，许巍感觉心里甜丝丝的，笑道：“现在舒服多了。”房间里只开了床头灯，这时暖暖的灯光笼罩着许巍，配上他那驼红的脸颊，给人一种朦胧的美感。正所谓“灯下看美人，别有一番滋味”。林浩看得有些痴，忍不住赞道：“微微，你好美。”类似的话，许巍听得多了，但听到林浩的赞美，他却不由得笑了。他看得出来，此时的林浩对他有些痴迷，这让许巍非常享受和喜悦。你一个人估计也睡不着，我留下来陪你一会好吗？林浩问向许巍，但还没等许巍反应过来，他便自己坐到了床上，和许巍并排躺在了一起。一男一女哭坐床头，
，气氛突然变得暧昧了起来。为了缓解尴尬，许巍没话找话：“林浩，说说你小时候的事吧。”小时候，许巍提起的这个话题，不由得让林浩想到了他那既幸福又不美好的童年。他是一个被亲生父母遗弃的孤儿，被现在的母亲夏雨轩抚养长大。夏雨轩年轻的时候。听说是京城一个大学的老师，之后不知何故只身一人来到了江北。孤苦无依的他，偶然一次在一个垃圾桶旁看到一个弃婴，报警之后，最终也没找到婴儿的亲生父母。但把婴儿继续留在外面也不合适，一不小心就会被流浪的野狗、野猫、野耗子给吃掉。最后，夏雨轩便将婴儿抱回了家里，自己抚养。但从那开始，便一发不可收拾。爱心泛滥之下，有了第一个，便会有第二个。随着时间的流逝，知道大慈大悲夏雨轩的人也就多了。很多生得起养不起，或者孩子只是个意外的人，便偷偷的将生下来的小孩放到夏雨轩的家门口。虽然一开始夏雨轩小有积蓄，但也架不住人多，最终他只能卖掉了他刚来江北买下的豪宅，到江北郊外乡镇上买了一块地，请人随便盖了几间瓦房，成立了一个孤儿院，辛辛苦苦的拉扯着一堆孩子。时间过得很快，孩子也长大了，有能力赚钱了，有些父母便过来认领，有的孩子则是去了外地工作，或者结了婚的，便却再也没回来过。这些年，夏雨轩耗尽了积蓄，且劳累过度，落下了一身的病根。不过，也不是所有他收养的孩子都那样。这其中最孝顺的就是林浩和被夏雨轩领养的第一个孩子楚天。林浩之所以学医，为的就是要学好医术，到时候能治好夏雨轩的病。想想看，在这种情况下长大的林浩，说是幸福吧？他有一个疼他爱他的母亲，说是不美好吧？他长这么大还顺利的从医科大学毕业，这其中吃了多少苦，只有他自己知道。对不起。没想到你小时候这么苦，许巍听完了林浩的童年，替他感到难过，忍不住出言安慰道。林浩想到自己突然得到了仙医门的传承，突然又觉得以前的吃的苦也值了。见许巍一脸难过的样子，林浩笑道：“以前的都过去了，现在的一切不是挺好的吗？”许巍突然问道：“对了，那天我那样撞了你，你都没事，你还医好了董天德的儿子，你怎么会这么厉害？”仙医门传承的事，林浩打算烂在肚里。便给许巍编了一个神秘游方道士的谎话。他小时候遇到了一个神秘的老道士，说和他有缘，不仅传了他一套功法，让他勤学苦练，还教给了他医术。许巍听得入了神，感叹道：“没想到你竟然还有这种奇遇，那道士一定十个得道高人，不知道他老人家现在在哪里。这种高人有机会一定要去拜访。”林浩说道：“不知道，别光听我说，你也说说自己呗。”许巍笑道：“说了，你可能不信，我小的时候长得黑不溜秋的，还经常生病。”都没人陪我玩，许巍陷入到了回想当中，似乎是想到了以前的趣事，突然露出了一丝羞涩的表情，看得林浩差点就吃了，不自觉朝着许巍的身体靠近。不会吧，微微你长这么漂亮，难道真的是女大十八变？林浩边开着玩笑边趁机把许巍搂到了怀里，许巍的身躯先是一僵，随后便没有拒绝的，任由林浩搂着自己。其实我真不觉得自己长得有多漂亮，瞎说，微微你这么漂亮，就是连电视里的明星都比不上你。林浩支撑起身体。搂着许巍的同时，两只眼睛深邃的看着他，痴迷的道：“无与伦比的美丽。”许巍被林浩的眼神看得小鹿乱撞，羞涩的闭上了眼睛，似乎是在期待着什么。他这一闭眼，仿佛就像是某种诱惑一般。林浩岂能忍得住？头一低，便开始品尝着诱人的小口。许巍对林浩的举动早有期待和预料。当四唇相接时，许巍没有任何的挣扎。随着两舌相互纠缠在一起，许巍张开双臂，主动抱住林浩，开始热情的回应。漫长的法师湿吻，直到的嘴唇和下巴开始发酸，两人才恋恋不舍的分开，唇与唇之间还残留着一丝晶莹的口水。这时，许巍忽然娇哼一声，边喘着粗气边将林浩的手拍开：“你个坏蛋，竟然乱摸人家！”林浩嘿嘿一笑，然后将手从许巍的衣服里抽出来，将许巍轻轻抱拢，嗅着她秀发里好闻的味道，随后将头埋到许大美女的脖颈间亲吻起来。许巍闭上了双眼，舒爽至极的享受着，直到林浩伸手就要解开她的衣服扣子时，她才推开林浩。林浩，夜深了，你该回自己的房间睡觉了。我明天还要上班呢。林浩停了下来，他也没料到两人之间的关系竟然会发展的如此之快，情不自禁起来，差点就没控制住。在许巍的额头上一吻，林浩拉着他的手笑道：“让我回去睡觉也可以，不过你得答应做我的女朋友。”刚才都到这份上了，况且林浩还对这个间接帮助自己获得仙医门传承，又在前女友羞辱自己的时候挺身而出力挺自己的大美女，很有好感。这样善解人意又美若天仙的人，他自然不能错过。也许有人会说，林浩占有了王雪文后，竟然还来撩拨许巍，你特么就是一个大渣男。很多人都会这样想，但林浩觉得那又如何？在目前这个物欲横流的社会中，
。当一个人的实力或者财富到了某种程度后，人们反而会对你进行洗白，认为这是你实力的象征。此刻没有浪漫的表白，虽然许巍内心一万个愿意，但女孩子的自由的矜持，使得她羞涩的掉转了头，通红着脸，说不出话来。看着她这可爱的样子，林浩突然又将手伸进了许巍的衣服里，嘿嘿一笑，道：“好，微微，你还没答应我呢。”许巍的呼吸不由得急促了起来，连忙将林浩在他胸前作怪的手拍开，娇嗔道：“我答应你就是了，答应什么？我没听见。”嘿嘿，林浩的手又开始作怪，受不住林浩的作怪，许巍坐直了身体，白了林浩一眼，笑道：“就知道捉弄人家，我答应做你女朋友了啦，现在你满意了吧？”哼，满意，当然满意。林浩听得心花怒放，俯身下去，在许巍的樱桃小口上突袭了一下，哈哈大笑道：“晚安，晚安。”许巍催促他道。快回你的房间去！冲着许巍深情的挥了挥手，林浩才依依不舍的关上许巍的房门离开。等到林浩离开后，许巍才感觉自己的心在扑通扑通的猛跳个不停。然后他突然像个兔子似的把自己藏到被子里，用被子蒙上通红的脸蛋，好半天之后才从被子里露出头来，长长的吐了口气后，在那傻傻的笑个不停。离开后的林浩自然是住进了王雪文的房间。这个点，王雪文已经回到了酒店属于自己的套房内。林浩回来的时候。他恰好在厨房里忙碌着，闻到林浩嘴里的酒气，王雪文贴心的调上一杯蜂蜜水，趁热喝点。林浩点了点头，应了一声：“我知道了。”这时林浩也感觉到了王雪文这个女人真不错，恰到时宜的审时度势。王雪文明白，像林浩这种神秘的二代对她的占有欲远远要高于所谓的感情。不过，对于这些，他并不在意。他能做的就是尽可能的做好自己力所能及的事情，比如在林浩需要时，让他感到自己。这里是他一处温暖的港湾，以致能够让林浩能将心多放到他身上一点，哪怕就一点，他也满足了。毕竟这是他自己选择的路。一会后，许巍坐到了林浩的旁边，端起蜂蜜水，一口一口的给眼前这个小男人喂去。对了，这卡里有一百万，给你做平时的零用钱。林浩拿出一张卡，放到王雪文的手里，接着说道：“密码是。”王雪文接过银行卡，小心的放好，脸颊红扑扑的，依靠在林浩怀里，听着林浩的心跳。此刻他感到前所未有的安宁。虽说林浩给了他酒店三成的股份，但目前酒店才开始经营不久，资金流还不充足，他得到的分红实际上并没有多少。现在有了林浩给的这一百万，那么家里面的事，林浩的目光在王雪薇你的身上游离，白皙晶莹的玉足，笔直修长的美腿，然后是前凸后翘、热火至极的身材，随时可以占有。这种感觉，嗯，真好。第二天清晨早餐后，王雪文留在酒店继续学习，林浩则是先送许薇去上班。然后准备回老家一趟，把母亲接到酒店这边来。现在条件好了，也该让为他操尽了心的母亲好好享福了。看我干嘛？去停车场的路上，两人手拉着手，见林浩盯着自己，许巍羞涩的低下了头。林浩笑道：“谁叫你长这么漂亮，把我魂都给勾走了？不看你，那我还能看什么？”平，许巍白了他一眼。很快，两人便走到了停车场，目送着许巍驾车离开后，林浩便驾驶着一辆酒店专门用来接送客人的 SUV。朝着江北郊区的平安镇驶去，车子的性能很好。林浩没过多久便来到了平安镇上的一个路口，几十米外便是林浩长大的地方——阳光孤儿院。就在林浩刚把车停到宽阔处，正满心欢喜地朝着自家走去时，只见阳光孤儿院的门口处正聚集着一堆穷凶极恶的人，挥舞着铁锹、锄头，扒着孤儿院的围墙，甚至还有人拿着斧头，正准备砍大门外的老石榴树。老石榴树据说在夏雨轩买这块地之前，便已经生长了上百年。童年时代。每年石榴熟了的时候，就是林浩等人最开心的时候，承载了林浩太多的回忆。而在这些恶人的边上，母亲夏雨轩正头发凌乱的跌坐在地上，衣服上满是灰尘，鼻子旁有着已经干涸掉的血渍。求求你们不要再扒了，家园即将不保！夏雨轩冲上去，拉住为首光头男人的手臂，哭着祈求：“臭婆娘，给老子滚开！”此时，夏雨轩死死的抓着光头人的手臂，光头甩了甩手，见实在甩不掉夏雨轩。发起狠来，抬起脚就要朝着夏雨轩的肚子踹去。然而就在这时，一只大脚凭空出现，狠狠地将光头男人踢得倒飞了出去。啊！光头男人顿时发出一声杀猪般的惨叫，躺在地上哀嚎不已。这一脚极重，他感觉自己的五脏六腑都快要碎了。出手之人正是林浩，看见自己的母亲被人欺负，他哪还能忍得住？暴怒之下，便加重了脚上的力气。况且，光头男人的那一脚要是落到自己的墓前身上，母亲不死也得受重伤。林浩岂能让他得逞？妈！踢飞了光头男后，林浩喊了一声，然后连忙过去将正在地上的母亲扶起。夏雨轩目前还不到四十五岁，但头发却已花白了大片，看上去像是五六十岁的人。
。从收养第一个弃婴的那天开始，夏雨轩便承担了太多太多。看着因过度操劳而变得愈发苍老的母亲，林浩的眼眶不由得湿润了。小浩，看到林浩之后，夏雨轩心情很是激动，随即便紧张的叫道：“小浩，有坏人来拆咱们的家，他们人多，你赶紧走，妈给你争取时间。”林浩泪流满眶的说道：“妈，你放心，你儿子现在长本事了。”今后再没有人能欺负咱们。安慰母亲的同时，林浩先用真气简单的帮母亲调理了一下体内的气息后，便朝着之前八围墙的恶人们走去。被踹飞的光头男人，林浩认识，这人名叫肖大宝，是镇长肖建国的儿子。初中没毕业就开始混社会，林浩等孤儿院的玩到镇上的中学读书的时候，没少受他骚扰。我家的围墙跟石榴树是挨着你了，谁给你的胆子敢来扒我家的墙？林浩冷冷地盯着肖大宝问道。肖大宝这时挣扎着从地上爬起。不敢去看林浩的眼神，心里有些忌惮。要不是肚子上水桶粗的肥肉反弹了很大一部分力，林浩刚才的那一脚差点就要了他的命。但混了这么多年的社会，为非作歹惯了，肖大宝自然不是良善之辈。况且他可是江北刘华强刘老九的手下，只有他欺负人的份，哪里有人敢像今天这样打他？林浩自小就是被他欺负的对象，现在居然敢出手打他了，肖大宝哪里还忍得住？对着手下的其他混混叫道：“抄家伙，给这小子放点血，敢踢我！”特么的活腻了，几个混混顿时眼露凶光，提着刀具便朝着林浩冲了过来。王，你们在平安镇混了这么多年，不知道我家的这棵石榴树有灵吗？现在你们竟敢对树的主人动刀，你们的报应就快来了！林浩从几个刀锋之间闪过，动作潇洒至极，同时他调动真气，聚气成真，瞬间打入肖大宝等人的体内。肖大宝正想开口讥讽，现在到处在讲科学，你特么的跟我说树有灵，脑子瓦特了。然而还没来得及开口。便只见正提刀劈砍林浩的几个混混，突然像是被定住了，而肖大宝则是突然口口吐白沫，倒在地上一抽一抽的，像是中了邪一样。现场被肖大宝喊来八强的工人见状，突然被吓了一跳，连忙上前对着肖大宝拍脸的拍脸，掐人中的掐人中。可即便是他们使出了所有手段，肖大宝依然白沫喷个不停，身体像打摆子一般抽个不停，双眼中惊恐莫名。这时被定住了的几个混混也跟着倒在地上，和肖大宝一样，浑身抽搐。嘴冒白沫，哈哈，老石榴树显灵了，真是报应不爽，还不赶紧把人送医院，再晚可就凉了。林浩摊着两手道：“石榴大仙饶命，我们是肖大宝喊来干活的，和我们没关系。”被肖大宝喊来的人听后，连忙跪在石榴树前，哭爹喊娘的磕着响头，随即才慌慌张张的把几人抬到车上，然后油门轰到底的朝着医院方向飙去。八字家墙和房子的人走了后，夏雨轩也很是吃惊和疑惑，难道这世间真有神灵？妈，这些人今后永远不敢来了。他们敢欺负你，我就要他们付出代价。林浩走过去，安抚母亲的情绪，眼中杀机闪现。听到林浩这话，夏雨轩反应过来，原来这些人之所以突然这样，根本就不是什么石榴树显灵，而是林浩干的。毕竟林浩是他一手带大，林浩什么性格他还不知道吗？虽然不知道林浩使用了什么手段，从震惊中回过神后的夏雨轩拉着林浩的手道：“小浩，你有点冲动了，这些人咱们可惹不起。”林浩道。妈，您就放心吧，这事交给我来处理，我保证不会有事。夏雨轩犹豫了片刻后，道：“行，但小浩，你一定要把事给处理干净。”林浩点了点头，扶着母亲返回家中，问道：“妈，肖大宝这龟儿子怎么突然要拆咱们家？”夏雨轩叹道：“平安镇这些年发展很快，距离江北市又近，听说官府近期通过招商引资后要在这里建厂，咱们这里就面临拆迁。肖大宝看上了咱家的房子和地，出价两千，我不答应，他们就来强拆。”林浩顿时气得火冒三丈，眼中杀意凛然，道：“这王八蛋，不得好死！”这话林浩说的没错。对于肖大宝这伙恶事做尽、丧尽天良的家伙，林浩早就想让他们不得好死，百回千回了。林浩刚才的出手，可不是简简单单的教训他们一番就完事了的。在未来的一段日子里，从肖大宝开始，他们的五脏六腑会慢慢的溃烂，在生不如死、度日如年的挣扎中痛苦的死去，为自己作恶的人生，以及那些受到他们迫害的人赎罪。这一切，林浩做的神不知鬼不觉。这些人最终也只会是被诊治为突然恶疾而亡。回到家中坐下后，林浩说道：“妈，今天我回来就是想把您接走到城里享福。”酒店的事情三两句话说不清楚，林浩也是费了好半天的劲才将夏雨轩说服。在家里以前楚天以前住的房间留了一封信之后，夏雨轩便开始回屋收拾东西。楚天目前正在军队服役，平时电话都是楚天主动打回来，他们根本就联系不上。林浩赶紧上去帮忙，妈。这些旧衣服就不要了，把他们捐出去，到城里我再给你买新的。这些年为了养活孤儿院这么多的孩子，夏雨轩慢慢的养成了节俭的习惯。这些衣服陪伴了他多年
，他很是舍不得。林浩好说歹说，最终夏雨轩才同意，但还是从中挑选了几件出来，说是今后做个念想也好。收拾好东西后，林浩回到车里取来一部分现金，带着母亲去到旁边的邻居家，给去到的每一家送上一个大红包，感谢他们这些年对他们的照顾，然后缘聚缘散，有缘再见。之后，林浩便将母亲大包小包的东西放到车上，等母亲坐稳之后，便要驱车离去。然而就在这时，突然一阵震耳的汽车轰鸣声从远处传来，紧接着林浩的视线里便出现了两辆大金杯车。随着刺耳的急刹声，两辆金杯车恰好将林浩车子出去路堵住，然后从车上跳下来二十多个恶形恶相、手持钢管的混混，将林浩给围了起来。这些人当中，为首的是一个留着披肩长发、戴着墨镜、脸上有着狰狞刀疤的男人。糟了，是独眼刘，他可是刘华强刘老九的侄子。小耗子还是跑晚了一步，被人堵在了家门口。老头子等会悄悄报警，独眼留守太黑了，咱们不能看着小耗子被他们给废了。车辆的声音惊动了林浩家周围的邻居，但都惧怕刘老九的恶名，全都不敢露面，都在窗户背后悄悄议论。这时夏雨轩被吓了一跳，焦急的喊道：“小浩，让我下去！他们不就是想要咱们家的房子吗？让妈下去跟他们说，你趁机赶紧跑。”妈，这样，您先回家里待会，这里我能搞定。林浩担心等会动起手来会误伤到目前，说着便将夏雨轩拉进家里。关上房门。然而，就在林浩和夏雨轩回屋的这时间，小混混们二话不说，一下子就把林浩的越野车给砸了个稀巴烂。当林浩才走出大门的时候，林浩便心生警兆，条件反射的往旁边一避，一根钢管便从他的耳边呼啸而过。回到老家后，体会着家里的温馨，林浩便没有像平时一样开启零食，但修仙者固有的警觉还是在的。林浩大怒，刚才如果不是自己反应的快，被这根高速砸来的钢管砸中，非死即残。看来这些人是准备对自己下死手了。眼见这些小混混举着钢管又要朝自己砸来，林浩伸手一抓，刚刚被他避开之后掉在地上的钢管瞬间就被他吸到了手中，然后随手一甩，钢管在空中旋转，跳跃了两秒钟，随即便有七八道人影被砸翻在地，惨叫个不停，一下子就折损了自己七八个手下。独眼刘便知道眼前这个帅的不像话的年轻人十个硬茬，独眼刘摆了摆手，除了他之外，今天他带来的小弟便全都掏出寒光闪烁的匕首，凶恶的朝着林浩刺去。对于这些恶人，林浩觉得没必要再留手。他闪电般的探出手，扣在其中一个小混混的手上，轻轻一扭，只听咔嚓一声响，小混混顿时发出杀猪般的惨叫。林浩紧接着一脚踢出，重重的踹到了小混混的肚子上。啊！林浩的这一脚击中且巧，小混混霎时间就被踹得倒飞了出去，然后重重的砸到了其他几个混混身上。地上顿时惨嚎一片。剩余的几个小混混见状，心里一惊，但碍于独眼流的淫威。只能硬着头皮继续朝着林浩扑去。他们来到林浩的面前，眼中凶光一闪，手中匕首丝毫不带犹豫的朝着林浩刺去。然而很快，他们便感觉自己的胳膊一疼，瞪眼一看，不知为何刚刚刺向林浩的匕首，此时竟然插在了自己的胳膊上。啊！几个顿时捏着自己的胳膊，发出翘珠般的惨叫。林浩一脚将剩余的几个小混混踢伤在地，随后便朝着前面的独眼流走去。林浩三两下就将自己带来的二十个兄弟全部放翻。独眼刘一下子就慌了，此时见林浩一脸寒意的走向自己，独眼刘顿时一惊，不自觉的向后退了几步，紧张的叫道：“小子，不要以为会几手功夫就可以为所欲为，老子可是刘华强刘九爷的侄子，怎么样，怕了吧？只要你跪下给我磕三个响头，再拿出两百万，老子就饶了你，否则你会死得很惨。”可没等他话说完，林浩手一抬，一巴掌就呼到了他的脸上，他脸上墨镜当即就被扇飞了出去。他那没有眼球，只有眼眶的独眼便暴露在了林浩的视线中。怪不得刚刚教训小混混们的时候，听到一声独眼流的喊声，原来如此。啪的一声脆响，独眼流瞬间就被扇得在原地旋转了一圈，血水混合着牙齿从嘴里不断喷出。小子，你特么的敢打我？老子可是刘老九的侄子，你摊上大事了！啪啪啪，林浩继续有事，几个大嘴巴了呼了下去，不屑的道：“你特么到了这个时候还敢跟老子装叉？现在摊上大事的可是你！”说谁派你来的？这些人他一个都不认识，肯定是被人指使。林浩现在想要弄清楚背后到底是什么人在搞鬼，此刻便没有对独眼留下重手。他觉得这些人很可能是肖大宝派来的，毕竟什么十六大仙的说法根本靠不住。肖大宝不是傻子，必定会想清楚其中缘由，知道是他暗中做的手脚。之前便听肖大宝是跟着什么刘老九、刘九爷混的，眼前的独眼流又是刘老九的侄子，这其中的联系已经很明了了。小子。你有种就弄死我！独眼刘被林浩扇成了猪头，在自己说出来刘老九之后，林浩还敢继续打他。他感觉受到了奇耻大辱，
，说着便两眼一闭，一副死猪不怕涨水烫的模样。我再给你一个机会，说出是谁让你来的，我可以考虑放你一马。林浩软硬兼施，打算逼迫独眼流主动交代清楚，然后再一个一个的上门，好好和这些幕后针对自己的人谈谈。独眼流依旧一声不声。林浩揪着他的头发冷笑道：“跟我装硬汉是吧？你们来对付我之前，难道没打听过我是一名医生吗？”嘿嘿。林浩从怀里取出一盒银针，拿出一根。之所以要用银针，便是要让独眼流感到害怕、恐惧。现在的林浩已是筑基期的高手，已经可以做到不用银针而聚气成针的地步。不要以为拿着根绣花针就能吓倒老子，老子可不是吓大的。脑袋掉了十八年后，又是一条好汉。到时候我老叔刘老九将灭你全家。独眼流睁开眼，看见林浩拿着根银针，脸上一副不屑的表情，但眼神深处却是满满的恐惧。毕竟小时候看过的某部电视剧里面扎针的情节，至今还是他心底深处。挥之不去的阴影，林浩嘿嘿笑道：“不看广告，看疗效，我是不是吓你？你马上就知道了。”此时的林浩笑的就像是一个狼外婆，看得独眼流渗的慌。说完后，林浩手腕轻轻一动，手里的银针便瞬间没入独眼流身上的某个穴位。就这，本以为林浩会对他做出像电视剧里的那种非人折磨，可没想到林浩却只是给他扎了一针，感觉就像是被蚊子叮了一口。急什么？马上你就会成为第一个蚀骨碎魂针的体验者了。三二。一，林浩倒数了三个数，马上独眼流便发出一声撕心裂肺的惨叫。他感觉自己的脑袋就像是被大锤给重重的敲击了一锤，疼得他差点原地爆炸，惊恐至极的看向林浩：“你对我做了什么？怕了？你不是很硬的吗？”林浩咧着嘴笑道：“蚀骨碎魂针不仅蚀骨碎魂，还能将痛觉给放大百倍。第一次用这针法，看来效果不错哦。”说着，林浩一个脑瓜崩，便蹦在了独眼流的脑瓜子上。独眼流立马俏猪般的惨叫个不停，有种你就杀了我，像这样折磨我，你算什么英雄好汉？刚才你不是说你不是下大的吗？怎么现在才哪个哪啊，就叫成这样怂货！林浩起身，抬起脚就朝着独眼流踢去。在蚀骨碎魂针百倍痛觉方法效果的加持下，独眼流感觉自己就像是被打入了十九层地狱，遭受着非人的折磨。地狱流这些人来的时候，早就将附近的居民给吓得躲回了家里。此时附近没人，林浩彻底放开。对付这种人渣，就要比他们更狠、更恶。我说，我什么都说，求求你放过我吧，疼死我了啊！独眼流已经疼得全身抽搐，脸色苍白如纸，仿佛随时都会嗝屁的样子。林浩冷笑道：“我都还没怎么用力，你怎么就不行了呢？况且我都还没玩够呢。”独眼流疼得鼻涕眼泪一大把，挣扎着爬起来向林浩跪下：“求求你赶紧拔了这针吧，我错了，大哥我真的错了，求求你了，我什么都说。”林浩出手在独眼流身上一点，银针便回到了他的手中。老实交代，有半个字的假话，我保证你会比刚才再酸爽几十倍。小的不敢。独眼刘本就对扎针有阴影，此时看着在林浩手里盘旋的银针，心尖都在颤抖。想必扎针这玩意将是他这辈子都挥之不去的梦魇。是萧大宝他爹萧建国让我们来的。独眼刘道，还真是萧大宝。林浩恼怒的问道：“他让你们来干什么？他让我们把你母子俩弄死，然后你家的房子和地就成了无主之物，到时候随便一弄就成了他们的资产。”他们承诺到时候分给我一半。本以为萧大宝已经够狠了，没想他爹比他还狠十倍百倍。他不知道杀人夺财是这可是又压掉脑袋的吗？林浩继续道：“杀了我，你们可就犯了死罪。你们难道就不怕吗？”独眼流道：“我当然怕了。可萧建国说了，这种事他干的多了，还不是活得好好的？像我们这种小打小闹的发不了财，还不如赌一把，赢了就是辉煌的明天。”林浩顿了顿道：“我和你们素不相识，也无仇怨，可你却想要我的命。”你说我是现在就杀了你，还是报警把你交到警察司呢？知晓了事情的经过，要不是自己奇遇傍身，成了筑基期修士，否则自己和母亲早就死在了这些人的屠刀下。想到这，林浩心里不由得一阵后怕，心中怒火顿生，拿起一把匕首就准备挑了独眼流的脚筋，好让他今后再不能继续害人。然而就在林浩就要动手的时候，突然一道娇喝声响起，放下武器，双手抱头，不许动。唐新月这些天有些郁闷，好不容易回到家乡江北市。还成功的被调入江北警察司刑警大队，可江北市的领导却顾及唐家的背景，担心自己出警会受到什么危险，竟然让自己这个从首都警察大学毕业的学霸赶一个内勤的文职岗位，这可把唐新月气得够呛。在警察大学的时候，唐新月便时时都要挣个第一，是那种从来都不服输的性格。虽说被安排了文职，可不甘心的他自然会自己想办法。你们不给我上一线是吧？那我就自己出去找案子。干完了手里的活，今天唐新月便趁领导开会。带着配枪，开着警车，开始到处溜达，心里幻想着能遇到哥大案，让他破破
，好让那些看不起女警的人长长眼。可在城里转了半天，连个毛贼都没看到。之后，唐新月便开车来到了平安镇这种人不多的地方。在他看来，城里面监控太多，犯罪分子肯定是躲到了乡下。当他开车来到平安镇，刚拐了一个弯的时候，果然便听到了一阵阵惨绝人寰的叫声。抬眼看去，便见到林浩手握匕首，一副正在行凶作案的样子。唐新月顿时眼神一亮，将车停到一边，掏出配枪。然后像做贼似的悄悄靠近林浩，林浩回头一看，便见到一个身穿警服、头戴警帽的女警，帽子多，听到没有？放下武器，双手抱头。唐新月用枪指着林浩，大声呵斥道。林浩听后，便配合的将匕首扔掉，双手抱头，但他却没有蹲下，因为现在他张宇恒憋着一泡尿，蹲下去，膀胱胀得慌。我让你蹲下。唐新月再次呵斥道。林浩面无表情的道：“报告警官，我尿急，不方便。”我管你方便不方便，给我蹲下，立刻马上！此时地上还躺着一二十号惨叫的小混混。唐新月根据刚才看到的一幕，早就把林浩当成了重大犯罪分子。正兴奋和激动呢，见林浩居然不听指令，一脚就朝着林浩的屁股踢去。林浩这时尿急得很，屁股被踢了一脚，差点没忍住。幸亏他及时运转真气打了个结，要是被这女人给一脚就踢尿了，估计这将会是伴随林浩一辈子的笑话。蹲下后，林浩说道：“警官大人。”其实我不是什么犯罪分子，你抓错人了，能不能让我先去上个厕所？快憋不住了！唐新月大喝道：“你以为我是白痴吗？刚才拿着匕首想要干什么？我来之前你不尿，我到了之后你就要上厕所，在我面前阴谋诡计可不好使。再不听话，小心老娘踢爆你的蛋，让你这辈子尿个够！”实在是蹲不住，又担心唐新月真的踢他的屁股，林浩便站起来往旁边挪了挪，和对方保持一定的距离。唐新月说是这么说，但却没动手。和在逼他蹲下，只是问道：“我一过来就看见你拿着刀子对着这独眼龙，给我老实交代，你到底想要干什么？抢劫还是伤人？”林浩一副委屈的模样：“警察同志，你误会我了，其实我才是受害者。他们这些人不仅抢我家的房子，还想杀我们母子灭口。”唐新月眉毛一挑，喝道：“你特么的是在逗我？警察同志，你信我呀、啊？他们拿着刀来杀我不成，反被我撂翻，我刚要报警，这不，您不是就来了吗？”唐新月不信。林浩解释道：“这也不是林浩就怕了唐新月这女警，但目前人家代表的是官府，代表的是法律，而自己是民，配合一下无可厚非。”唐新月怒了：“你真当我脾气好，好糊弄不成？你一个弱不禁风的小白脸，这些人光地上躺的就二十来个，你说是你干的？你哄三岁小孩呢？”警察同志，我说我会功夫，你信吗？功夫，电影看多了，把脑子看坏掉了，叶问都只能打十个，你以为你是谁？少特么的跟我耍花招，老实点！唐新月呵斥一声，抬起脚就朝着林浩踢去，但被林浩轻松躲过。这时，唐新月也有那么一丁点的相信林浩会那么一丁点的功夫了，毕竟他刚才的这脚已经动用了他在警察学校时六成的水准。警察姐姐，要是还不信，你问一下他们看。这样，能否让我先尿一个？男人憋伤了不好。今天他这一泡尿，从早上起床后就憋到了现在，再憋下去就要出问题了。在我没弄清楚案情时，你就是拉也只能拉裤子里，鬼知道你真急还是假急。说话的同时，唐雪烟随手掏出一个类似手机的设备，准备按照程序先掌握林浩的基本信息：姓名，林浩，性别，大姐，你玩我呢？我是男是女，这不是已经很明显了？我要是女的，我早就当着你的面蹲地解决了。话说大姐都已经到这份上了，就让我先解决一下呗，别瞎套近乎，喊谁大姐呢？严肃点。唐新月让林浩找出身份证，通过手里设备核对之后，发现林浩并不是什么通缉犯，也没有案底。和林浩说话的态度也好了不少。先给我在一边老实待着，等问清楚了他们，我再决定让你尿不尿。唐新月说完之后，便先向距离最近的一个小混混走去。偏听则信，兼听则明。他不打算听信少部分人的片面之词。然而，就在他刚转身的一刹那，早就在等待的独眼刘瞅准时机，撒开腿就朝着外面的小巷子跑去。独眼刘可是在警察司有重大案底的。现在之所以能在外面混得活蹦乱跳的，那还是因为他老舅刘华强刘老九看在他这一根独苗的份上，花了重金不算，还欠下了无数的人情，才得以把他捞出来。但也仅此一次，他已经没有下次机会了。况且这一次还是蓄意杀人，虽然未遂，但牢犯估计是跑不掉了。看见唐新月这个警察来了，独眼刘第一时间思考的就是如何脱身。要是再次被抓进警察司，那么他就彻底完了。此时有机会，他哪有不跑的道理？虽然说。之前他被林浩的银针折腾得够呛，但在他看来，只要自己跑得快，银针就追不上我。想通后，独眼刘跑得更加拼命了。站住！唐新月大喝一声
，随后二话不说，直接就追了上去。独眼刘刚被林浩折磨了一番，此时哪里还跑得过唐新月？没两下子就被唐新月给追上。只见唐新月刚追至独眼刘的后面，便一记重拳挥出，直砸独眼刘的背心。唐新月的这一拳用出了全力，独眼刘瞬间就被他轰得一个狗吃屎，往前扑去。紧接着，唐新月继续上前，长腿一抬，直接将其劈倒在地。太暴力了！林浩也没想到，看上去非常娇小的唐新月，动起手来竟然这么的粗暴，丝毫不给对手喘息的机会。取出手铐，将独眼刘反铐住，唐新月便直接揪着他的头发，直接把他揪到了最厉害这边。老实交代，你为什么要跑？唐新月喝道。在说话的同时，唐新月也没闲着，将独眼刘的身份证搜出来后，对着设备扫描之后，发现独眼刘之前曾有过重大案底，这一下子就让唐新月兴奋了，对独眼刘等人的审问。也变得格外严厉起来。本来好好在地上躺着装死的一众小混混，见独眼流跑路，还以为有机可趁，可没想到这独眼流给你机会也不中用，被一个女人像拖条死狗一样的给拖了回来。得，等会问自己的时候，咱还是老老实实的交代吧。毕竟名人名言，坦白从宽，抗拒从严。独眼流被抓住之后，便知道自己完了，一副失了魂的样子。现在无论唐新月如何盘问，他就是不说话。本来这种情况。唐新月应该向上级汇报，同时请求同事的志愿，但唐新月铁了心的要单独破获一起大案，想在警察司里找回面子，便没有这么做，而是想着靠自己先摸清这案子的基本情况再说。然而，一旁的林浩见他实在的问不出个所以然来，便咳嗽了一声，喊道：“独眼流，你特么聋了还是哑了？警察同志问你话呢。”林浩这么一喊，独眼流便猛然惊醒，刚才被林浩银针支配的恐惧还历历在目。想到这。独眼流浑身不禁一哆嗦，连忙说道：“警官同志，我不仅说，我还要检举揭发，争取能宽大处理。”独眼流先是把自己的生平简单的做了一个反思，然后才一五一十的把自己如何被萧大宝他爹萧建国忽悠得来杀林浩母子，以及萧建国等人这些年做的勾当给检举揭发出来。一下子记不了那么多，唐新月只得拿着设备，先简单的对独眼流的供词进行了录音。结束后，唐新月忽然不可思议的看向林浩：“这特么的，到底谁才是警察？”本姑奶奶口水都快要讲干了，对方连一个字都没说，而你随便说了一句“独眼流”，这货就全交代了。完呢？唐新月问林浩：“难道他们这些人真的是都是你一个人干翻的？”林浩道：“大姐，我之前就跟你说了，我才是受害者，可你不信我啊。”片刻后，唐新月才半信半疑的解开了林浩的手铐，但还是不让林浩离开自己的视线，把林浩气得够呛。唐新月拿出手机拨通警察司案件中心的号码，汇报了案情后。很快便有几辆警车呼啸而来，唐新月说道：“这些人涉嫌故意杀人，给我全部带回去。你不跟我们一起回去吗？”一个警察问唐新月。唐新月道：“我还有事，你们先回去。”众警察都知道唐新月的身份背景，便没有多说，拉着众混混直接离去。独眼刘等人被警察带走后，林浩说道：“警察同志，现在总该可以放了我吧？后面需要录口供什么的，我随叫随到，我快憋不住了。”然而唐新月却是不为所动，不行。你必须得带我把肖大宝这个主犯抓住，我才会放了你。唐新月心心念念想的便是自己单枪匹马破获大案，不让警察司的人小瞧自己。刚才抓的独眼刘等人，过就是一些小鱼小虾。根据独眼刘的供述，肖大宝他爹肖建国才是大鱼。想想看，肖建国作为官府之人，管理一方百姓，却在背地里做着巧取豪夺、杀人放火的勾当。要是自己到时候把这条大鱼给拿了，那自己在警察司的地位还不得蹭蹭往上涨。至于肖建国背后的官府身份，他唐新月可是唐家的二小姐，在江北这地面上，他还怕个毛线？关键是我不知道肖建国是谁啊！肖建国不仅想要抢自家的地和房子，还想杀人灭口，早就上了林浩必杀的名单。本打算废了独眼刘等人后，就去找肖建国的好好谈谈，可没想到半路杀出了个女警察。林浩不想让警方介入，便找了个借口敷衍唐新月。唐新月一听便知林浩是在敷衍自己，怒道。你身份证上写着你就是这里的人，你跟我说不知道肖建国是谁。既然这样，那你就继续憋着吧。林浩急道：“我说大姐，你不要太过分了呀，小心我打电话投诉你。”投诉我？唐新月哈哈笑道：“既然你这么说，更过分的还在后头。”嘘嘘嘘嘘嘘嘘。边说着，唐新月便嘟起嘴巴，吹起了口哨。林浩顿时便感觉，才说完，林浩便一副完全忍不住的样子，拉开拉链，然后。随即便是一阵迅猛的水流冲击地面的声音响起，林浩一边放水，一边还舒爽的叫道：“爽！”唐新月见状，瞬间就炸毛了，流氓！随后赶紧扭头转身背着林浩，脸色有些通红的道
：“小子，你知道当着一个警察的面耍流氓是什么性质吗？”林浩回道：“人有三急，你不让我解决也就算了，竟然还吹起了口哨。”女人，你不知道你这是在玩火吗？碍于对方的身份，憋屈了半天，此时看到对方说不出话来，气鼓鼓的样子，林浩心里顿时有了一种报复的快感，心情一下子就美丽起来。完事没有？完事了，就赶紧上车。唐新月见林浩还在磨蹭，不满的叫道：“林浩嘿嘿笑道，没呢，等我穿好裤子先。”说完之后，林浩便回到家中，把情况和母亲夏雨轩简单的说了一下。夏雨轩听说警察司的人已经介入，心中顿时大喜，嘱咐林浩配合好警察司的同志，自己先在家等林浩的消息，等完事了再搬去城里。坐上了警车的副驾驶，林浩刚调好座位，唐新月便迫不及待的说道：“肖家在哪？指个方向。”林浩扭头朝着唐新月看去，直到这时闲下来的他才有心情好好打量旁边的这个女警。紧身的制服，双腿笔直修长，腰肢纤细，山峰挺拔的有些比例失调，看上去大约一米七八左右的样子。一头干练的黑色短发，眼神犀利，容貌冷艳，皮肤白皙，漂亮是漂亮，但却给人一种拒人千里的感觉。没有寻常女子那种娇滴滴的感觉，身体线条充满了爆炸的力量感。她的掌心有着一层老茧，想必是经常玩枪械造成的。光从手来看，唐新月给人一种女汉子的感觉，但从她的颜值和身材来看，绝对是妥妥的女神。再配上她这一身衣服，对老色批们的诱惑太大了。这时，林浩突然想起一个段子：假问女汉子和女神有什么区别？已答：女汉子除了不能干，其他什么都能干；而女神除了能干，其他什么都不能干。女人的感觉一般很灵敏，似乎是感到林浩的眼神有些不对劲。唐新月顺着林浩呆滞的目光往回一看，脸色刷得通红。他也不知道自己到底是吃了什么，从小到大自己那里就发育的格外优秀。进入警察学校只有，因为经常要训练，这给他带来了无数的烦恼。平时要是没束缚好，一个不小心就会蹦出来。有时候鞋带散了都不知道，就因为视线被挡住了，他看不见。唐新月甚至都想到医院问问，有什么手术能让他们变小一点。但思考了许久，又没好意思去。此时见林浩只顾着盯着自己的山峰看，唐新月以为林浩是在笑话自己，一怒之下。直接一脚急刹车，林浩顿时在惯性的带动下，脑袋朝着前面的挡风玻璃猛地一撞。幸亏他及时反应过来，要不然就丢丑了。毕竟在看不该看的地方时，被人家抓了个现行，就挺尴尬的。为了缓解尴尬，林浩道：“大姐，咱们就这样去了。咱俩这样冒冒失失的过去抓人，要是对方有枪怎么办？”林浩不担心自己，他是担心肖建国狗急跳墙之下，手里有枪的话，开枪伤人。他自己虽说此时还不能完全免疫子弹。但避开还是完全做得到的，但要是唐新月被打伤了，那就不得了了。况且唐新月这种孤军作战的方式，在林浩看来好像不符合警察司的程序吧，于是便开口提醒他。然而唐新月却是眉头一皱：“啊，我说你还是不是男人，我一个女人都不怕，除了是我负责。”他铁了心地要侦破这件案子，怎么可能现在求援？唐新月都这样说了，林浩自然无话可说，指着前面的路说：“道路尽头左转。”两人很快便来到了肖建国在镇上的自建大宅院。心急的唐新月直接破门而入，打算以迅雷不及掩耳之势控制住肖建国。可是两人找遍了整个宅院，也没见到一个人。林浩想起之前自己审问独眼流的时候，说肖建国以他的名义在镇上买了栋别墅，专门用来和他的情人私混。林浩让唐新月打电话给他的同事，让独眼流交代了别墅的位置。唐新月担心肖建国收到风声跑路，二话不说，拉着林浩开车疾驰而去。平安乡和平小区靠近湖边的一栋别墅内。肖建国和他的情人杨立刚结束了少儿不宜的运动。肖建国点燃一支香烟，吐着烟圈，差点就被你榨干了。你闲着没事的时候，给我找点土方。杨立眼底闪过一丝不屑，但却一副崇拜的表情。建国哥哥，你好威猛，下次你可要轻点，人家受不了。肖建国得意的大笑起来，在杨立的屁股上重重的拍了一巴掌。你个小浪蹄子，太会了！来，咱们继续，接着奏乐，接着舞。说着，他就要转身压向杨立。杨立一躲，道。建国哥哥，独眼流怎么去了这么长时间，电话也不打，不会出什么事情吧？肖建国道：“独眼流向来心狠手辣，做事又干净利落，要不然我也不会和他合作。对方孤儿寡母的，估计独眼流是在玩猫捉老鼠的游戏。再等会，应该就会有消息了。”杨丽皱眉道：“可是我怎么总有一种不祥的预感？要知道，夏雨轩那老太婆这些年收养了这么多的孤儿，虽然大多都不成器和昧良心，但架不住会有那么个把两个死心眼的家伙乱来。要不咱们今晚就先出去开房算了。”听杨丽这么一说，肖建国也感到今天的事情有些不对劲。两个人匆匆换好衣服，就准备出门。啊！然而就在杨丽刚打开房门的时候，突然看到林浩立在门口，吓得他尖叫一声：“两位这是要去哪？”林浩死死地盯着杨丽
，眼中杀机浮现。林林浩，你怎么来了？杨丽目瞪口呆的看着林浩，结结巴巴的说着。见林浩完好无损的出现在自己面前，这说明什么？说明独眼流不仅失手了，而且还把萧建国和自己苟且的秘密基地也给供出来了。而当看到一身警服的唐新月出现后，杨丽再次一惊，心顿时拔凉拔凉的。萧建国也没好到哪里去，警察似的热都来了，看来自己已经完全暴露了。林浩盯着杨丽，冰冷的说道：“没想到母亲竟然养了一个白眼狼出来，母亲一把屎一把尿的把你养大，你竟然连这种丧尽天良的事都做得出，简直猪狗不如。”杨丽和林浩一样，都是被夏雨轩收养的弃婴。一年前，杨丽不告而别，夏雨轩对此伤心了好久，因为在所有被收养的孩子中，杨丽是最乖巧、最会讨夏雨轩欢心的人。本以为杨丽要么是被亲生父母接走了，要不是外出打工了，可没有想到，杨丽不仅没走。而且就在夏雨轩的眼皮子底下，还丧心病狂到对把自己辛苦养大的母亲夺财害命。杨丽扑通一声跪倒在林浩面前，一把鼻涕一把眼泪的哭道：“林浩，你听我说，这不关我的事。”说着转身指着萧建国：“是他，是他逼我这么做的。他打咱妈的房子和地的主意好久了，是他找人去杀你和母亲的，和我一点关系都没有。”萧建国一听，顿时急了，威胁道：“杨丽，你个臭婊子，居然敢污蔑我！我什么时候打过阳光孤儿院的主意了？”你不要瞎讲，污蔑官府人员可是要罪加三等的，你可要想清楚了。威胁完杨丽后，萧建国客气的将两人领到屋里，亲自泡上热茶，随后来到唐新月的面前，笑呵呵后的道：“警察同志，我正要向组织检举揭发这臭女人的罪行，没想到这要巧遇到了您。”萧建国打得一手好算盘，把素有的罪责全部推到杨丽身上，而自己和杨丽之间的勾当，大多不过就是一个作风问题，大不了到时候来个反思悔过。杨丽又惊又怒。他没想到萧建国竟然会这么无耻，竟然把一切都推得干干净净。正当杨丽准备要说什么的时候，萧建国突然一咳，那凶狠的眼神看得杨丽不寒而栗。林浩冷冷的看着萧建国的表演，要不是他清楚的知道萧建国的为人，说不定就被他给骗过去了。可是林浩怎么可能会让他这么轻易的就蒙混过去？指尖无形真气一闪而逝，霎时间，萧建国就像是中了邪一样，扑通一声就跪倒在地，一边抽着自己的嘴巴，一边一五一十的将事情交代了一遍。这一幕看得杨丽瞬间就懵了，随即也跪在林浩面前：“林浩，能不能放我一次？我把萧建国在这里藏的钱全部给你，有一百多万呢。”唐新月也没想到事情竟然会这么的顺利。根据萧建国的交代，这可是一件大案子啊！没想到自己随便出来溜达一圈都能碰到这种大案，唐新月心里美滋滋的。当着警察的面贿赂警察，我不知道你这脑子是怎么长的。况且这些钱都是赃款，已经不属于你们的了。唐新月拿出手铐。暴力的把两人扯到一处烤住，这时萧建国也回过神来，回想起刚才的一幕幕，瞬间就像个蔫了的黄瓜一样，瘫在地上，两眼无神的望着天花板。其他赃物在哪？这时，唐新月把萧建国提醒后质问道：“不知道。”萧建国疼得龇牙咧嘴，大叫着回道：“他知道自己大势已去，但仍旧抱着一丝希望。”砰！唐新月的脾气一下子就上来了。刚才林浩出手。萧建国将自己这些年来做的所有非法事情交代的清清楚楚，看着眼前这个道貌岸然的人渣，唐新月杀了他的心都有了。唐新月的这一脚很重，萧建国惨叫一声，倒在地上撅着屁股，蜷缩的像个蛤蟆一样，说：“其他的赃款在哪？”唐新月怒喝道：“不知道，你就是打死我，我也不知道。”萧建国坚决不配合，唐新月彻底怒了，手脚并用，打得萧建国哭爹喊娘。这一幕看得林浩嘴巴直抽抽。她还是第一次遇到像唐新月这么暴力的女人，为她将来的老公默哀一秒钟。林浩摇了摇头，知道这样下去，就算是把萧建国打死，也问不出个所以然。他不想浪费时间，直接说道：“我知道在哪。”刚才他已经通过零食对房间探视了一遍，发现这别墅竟然有着一个地下室。屈指轻弹，一丝真气聚气成真，瞬间没入杨丽体内。想到杨丽这白眼狼的所作所为，林浩没打算就这样放过对方。真气没入杨丽体内的刹那。他便突然口吐白沫，双眼翻白，抽搐着倒在地上，每晚都会在无数的噩梦折磨中度过，最后变成一个白痴。林浩冷笑一声，随后便带着唐新月朝地下室方向走去。唐新月以为杨丽这是身体突然的不舒服，但他也没有多管。见萧建国此时已经没了行动能力，便催着林浩赶紧带他去找赃款。只要成功找到赃款，这那么这件案子也就完美了。顺着临时的感知，当打开地下室的大门后，两人便被里面的情况惊呆了。钱，一屋子的钱，除了钱之外，还有十多件样式古朴的玉器、古画之类的古董。在一个小小的平安箱，萧建国竟然能敛到这么多的钱财
，林浩有些震惊。林浩对满满当当、快要堆满整个屋子的现金不怎么关心，他的目光落到了房间里的古董上面，这些才是真正值钱的东西。通过临时探视之后，他发现这些古董竟然全都是真的，按照他的估计，加起来至少也得值个两三千万吧。此时的萧建国从地上一脸痛苦的挣扎起来，发现林浩两人竟然发现了他地下室的秘密，心里一惊，他这地下室可从来没跟其他人讲过。抓破头皮也想不明白林浩是怎么发现的。警察同志，咱们现在是不是可以请求支援了？这么多的现金加上古董，还要把犯人带回去，光咱两个人干不过来啊！林浩向唐新月建议道。唐新月此时见自己马上就要独立破获一个大案了，怎么可能在这个时候让人来分自己的功劳？他皱着眉说道：“少废话，咱们先上去把人带回警察司，咱们再带着人过来查收这些赃款。”林浩也不知道唐新月到底是哪根筋搭错了，铁了心的就要单干。拗不过他，林浩只得服从，想着赶紧完事，把这尊大神给送走。母亲还在家里等着自己回去接他呢，好好配合，等这件案子了解，我亲自向上级申请，到时候给你发一个良好市民奖章。唐新月见林浩闷着脸，想调节一下气氛。然而，就当唐新月准备封锁现场，和林浩一起上去的时候，突然一道人影闪过，两人看去，只见萧建国正发了疯的朝着门外冲去，同时手里还握着一个遥控器。冲出门外的萧建国脸上浮起一个凶狠的表情，随即捏着手里的遥控器便重重一按。危险！在看见萧建国手里的遥控器时，林浩的灵识便疯狂预警。林浩瞬间调动体内丹田真气布满全身，然后纵身一跃，朝着唐新月扑过去。可萧建国的动作实在是太快了，林浩还没来得及将唐新月全部护住，便听见地下室内突然“砰”的一声巨响，随后浓烟滚滚。唐新月在林浩喊出危险的时候。当时就条件反射的用手朝自己头部呼去，但很快他便感到自己身体传来一阵剧痛，紧接着他便昏了过去。地下室被发现之后，萧建国自知回天无力，没想到当时自己随手准备的炸弹竟然在这时发挥了作用。这炸弹是他闲着没事根据一本小说里介绍的方法瞎鼓捣的，是一种土雷。土雷爆炸后，林浩便感到自己的护体真气在猛烈的震动，然后一些钢钉、铁片之类的东西便朝着自己身上打来。土雷的威力有限。林浩不禁有些庆幸，要是碰上军用的炸弹，那么自己就算是筑基初期的修士，估计不死也要重伤。毕竟能够完全不惧怕武器炸弹的，那得等到自己到了金丹期才做得到。林浩虽然没事，但唐新月可就惨了。林浩第一次遇到这种情况，反应过来后没有完，护住唐新月。唐新月此时的警服在土雷的爆炸下已成了碎片，同时他身上还被炸进去了一些铁片和钢钉。大意了，没想到萧建国这么狠。林浩狠狠地吐了一口唾沫，此时他恨不得马上就出去灭了萧建国。但看着眼前重伤的唐新月，林浩只得生生忍下，救人要紧。林浩连忙抱起唐新月，冲出地下室，来到外面。此时的唐新月除了脑袋之外，已经满身是血。林浩将自己的衣服脱下，给唐新月盖住，然后抱起来，朝着外面飞奔而去。受到土雷的冲击，萧建国的这栋别墅根基已经不稳，随时都有可能倾倒。林浩打算先把唐新月带到一个安静的地方。自己出手给他治疗，他没打算送唐新月去医院，主要是太麻烦了。更何况他自己就是一个医生。出了和平小区，林浩抱着唐新月来到了附近的一个小旅馆。昏黄的灯光下，一百公斤重的老板娘正抬着手机，一脸猥琐的看着小视频。林浩上前掏出一张百元大钞，道：“老板娘，先给我开一间房，速度。”身份证。老板娘不悦的说道。林浩眉头一皱，立马掏出四五张百元大钞，拍到柜台上。看着红彤彤的票子，老板娘立马热情地说道：“跟我来。”很快，老板娘便将林浩带到了一个房间，冲着林浩猥琐的笑了笑，才识趣的离开。卧槽，现在的年轻人真会玩！将门关好后，老板娘笑了笑，似乎是联想到了什么，才回到柜台，便急不可耐的掏出手机，点开刚才未看完的小视频。林浩小心翼翼的把唐新月放到床上，将裹在他身上的自己的那件外衣取下，开始检查唐新月的伤势。幸好他的外衣足够大。将唐新月身上的血迹遮盖住了大部分，加上小旅社昏暗的灯光，否则就算林浩给的钱再多，旅馆的老板娘也不敢给他俩开房。通过临时探测后，林浩心底暗道一声好险。要是萧建国的土雷威力再大些，唐新月的就不是现在这副模样了。此时唐新月受的伤看似很重，一身警服被炸之后破得不成样子，全身大部分的肌肤已经裸露在外，但也不过就是身体表面被射入了几个钢钉和铁片，万幸内脏没有受到损伤。现在只需要把唐新月体表的钢钉和铁片用取出，再把真气渡入他的经络，调动血肉的再生功能，便能彻底医好他的伤势。可唐新月如今的这副模样，却让林浩皱了眉
，主要是唐心月身上的衣服实在是太烂了，无法遮住她的身体不说，还影响林浩出手。先不管那么多了，林浩嘀咕了一句，便一把将她的上衣扯掉，只给她留下一件黑色的蕾丝胸衣。接着，林浩又解掉唐心月的腰带和裤子，把上面的配枪均用匕首、手铐一一放到一旁的桌子上。此时的唐心月被林浩包了个精光，只剩下蕾丝花边的内衣内裤，在林浩的眼里就跟没穿一样。不过现在他可没时间去好好欣赏。主要是唐心月被铁片划开的伤口，此时又开始往外流血。林浩从桌子上取来矿泉水，先将唐心月的伤口洗干净，然后运转真气，聚气成针，扎入唐心月体内的几处穴位，把血止住后，才再次调动真气，把射入他体内的铁片和钢钉全部震出。一般来说，像唐心月这种被炸伤后，就算送去医院送的再及时，伤好之后也免不了留下一身难看的伤疤。这对于一个女人来说，简直就是一个沉重的打击。虽然她的脸没事。但林浩出手那就不一样了，被鸿蒙真气调理之后，绝对不会留下任何一丝的伤疤。每当震出一根钢钉，林浩便通过真气将他的伤口复原并消除疤痕。虽然说起来很简单，但林浩却是花了好长时间才将唐心月的伤势处理的差不多，只剩下左胸上被射入的钢钉还未取出。这个位置的伤势颇有些尴尬，主要是唐心月的那里太过于雄伟了，搞得林浩有些无从下手。临时感知后，林浩也佩服唐心月的好运。要不是他这里足够雄伟挺拔，有着足够的脂肪作为缓冲，否则扎入他左胸的那根钢钉早就射穿了他的心脏。这时，唐心月左胸上的伤口也开始流血，想要治好这最后一处伤口，就必须将胸衣解掉。既然都已经到这份上了，林浩也管不了那么多了，心里默念一声得罪了，便准备将唐心月的胸衣解下。然而，接下来的事情就尴尬了，他特么的不会解赵赵的扣子啊！他和李艳虽然发生了关系，但当时是李艳主动的，而他和王雪文玩耍之前。喜欢将气氛烘托到极致，王雪文在那个时候自然不会穿。至于昨天和许巍的暧昧，他虽然占够了便宜，但当时他是隔着赵赵把手伸进去的。被他这么一下折腾，唐心月左胸上越流越多，林浩再也顾不上其他，从旁边桌子上拿起匕首，对着赵赵袋子就是一挑。没了束缚之后，唐心月左胸上伤口处的鲜血突然猛地往外一喷，他的脸色也越来越苍白。林浩见状，连忙抬手往上面一按，体内真气疯狂地运转。才将上面的出血量给控制住，紧接着林浩再次聚气成针，将唐心月胸口处的几处大穴封住，随即真气猛地一震，一根一厘米长的钢钉瞬间被震了出来，继续使用真气调理，刺激唐心月体内的经络和潜能。随着时间的流逝，见唐心月左胸上的伤口开始肉眼可见的愈合，林浩才终于松了一口气。这时他才有心情去感受刚才没感受到的东西，他心里顿时一动，把唐心月和许巍、王雪文的做了一番对比。各有千秋，各有千秋啊！就在林浩正在细细体会的时候，唐心月突然醒了过来，睁开双眼瞪着林浩：“嗯、呃，那个，我是一名医生，我这是在给你疗伤。”林浩顿时被吓了一跳，连忙将手拿开，赶紧开口解释。可还没等到林浩话说完，唐心月又晕了过去，是不是被气晕的，那就不知道了。想到这女人是个暴力狂，林浩额头不由得冒出一丝冷汗，自己的手就按在他那里，还被他看到。林浩担心，等会唐心月再次醒来后。会找自己拼命，不过刚才的那种感觉真是太爽了。林浩放眼看去，见唐心月的左峰上面还有一道头发丝大的疤痕，紧接着他又把自己的手重新按了上去，准备将这丝疤痕彻底消除。正所谓好人做到底，作为一名医生，对自己的患者就要负责到底。许久之后，直到林浩都感到有些不好意思，才恋恋不舍的将手从上面拿开。这时的唐心月所受的伤已经完全被林浩治愈，且没留下一丝疤痕。看着自己的杰作。林浩满意的笑了，到卫生间取来水，给唐心月擦拭干净，对着眼前雄伟壮丽的山峰看了几眼后，林浩才取来一张浴巾，把这五 A 级的风景盖住。然而，就当他准备去卫生间给自己清洗一下的时候，唐心月的事自己没找到的。林浩连忙抱起唐心月，将她挪到一边，可很快又有一滩血迹冒了出来，他一下子就懵了，自己可是专门用灵石探视过的，不应该啊！况且刚才唐心月大腿内侧的那处伤口，明明已经被自己给治愈了呀！这到底是什么情况？想不明白的林浩赶紧抬起唐心月那两条修长、笔直且结实有力的大长腿，想要找出这血到底是从哪里来的。可好半天之后，林浩彻彻底底的愣住了，明明没有伤口，却在流血，这啥情况？卧槽！可随即，林浩身形便猛地一震，他终于知道这到底是怎么回事了。特么的，唐心月的大姨妈早不来晚不来，偏偏这个时候来，这种伤自己不会治啊！此时的林浩一个头两个大。他不知道等会唐心月醒来后会怎么报复自己，自己看了他光了他身体，看了也就看了，毕竟江湖儿女便宜行事
，加之现在的社会风气不像古时候那么保守，但来大姨妈的时候竟然被一个陌生男人给看到了，简直就是社死场面。他只得将房间里的另一块浴巾取来，将唐心悦的，随后伸手给他把了把脉，气息绵长柔和，伤势已经完全愈合，想必唐心悦很快便会再次醒来。可是唐心悦现在这种情况到底该怎么办？自己又没办法帮他止血，顿了顿，实在没办法的林浩，只得尴尬的跑出旅馆。准备到外面的超市去给唐心月买点苏菲啥的，毕竟看了这么多年的电视广告，他只知道目前只有这东西管用。忙活了半天，此时已经到了晚上的十二点，凉凉的晚风徐徐吹来，走在外面的大街上，林浩嘴角泛起一丝苦笑。今天搞的这都叫什么事？找了一圈，林浩才尴尬的从一个小超市里拿着大包小包的苏菲出来。刚回到旅社，打开房门，突然一个黑漆漆的枪口便顶在了他的脑门上。不许动，举起手来！林浩知道是唐心月。便配合的提着装有苏菲的袋子，把手举了起来。警察同志，自己人先把枪放下。唐心月这时只裹着一身浴巾，担心其他人看见，便一把将林浩扯进房间，关紧房门后，继续用枪指着林浩，咆哮道：“混蛋，我要杀了你！你强了，我竟然还敢回来！”林浩连忙解释道：“唐警官，你误会了，我是一名医生，刚刚是在给你治伤。”唐心月怒道：“到了这个，你还在狡辩？你说给我治伤，为什么我醒来后会一丝不挂？”刚才我还看见你把手放到我那里，林浩道：“你之前受伤太重，血流不止，衣服又被炸烂了。为了尽快给你治疗，我不得已才脱了你的衣服。你左胸上被射入了一根钢钉，差点就要刺到心脏。我只有那样做，才能挽救你的生命。”唐心月在昏迷前便感到自己的左胸一阵剧痛，刚才醒来后好好的检查了一遍，发现自己身上的伤势竟然全部好了。虽然不知道林浩是怎么做到的，听完林浩的解释，他已经有些信了。但此刻他可是我。林浩明白过来，知道是唐心月误会了，便耐心的说道：“你大腿内侧也被炸伤了一处，不过那里已经被我治好了。你现在感觉？”听到林浩这话，唐心月顿时羞得满脸通红，赶紧把指着林浩的枪给收了回去。自己这么隐私的事被一个男人当面说出来，尴尬的他想要大脚趾扣出个三室两厅出来，可还没等到林浩喘口气，唐心月顿时又叫道：“不对，不对，你在骗我！今天根本就不是我来大姨妈的日子，一定是你对我做了什么。”唐心月气得快要炸了，醒来后衣服裤子被脱光，胸衣还被割断。先前的时候，林浩还按着他的左风。林浩这个王八蛋，坏了他的清白不算，还用这么蹩脚的借口来糊弄他。唐心月越想越气，枪口再次指向林浩，恨不得一枪就结果了他。林浩连忙说道：“警察同志，别激动，有话好好说。我也是找了半天才知道是你亲戚来了。刚才我是出去给你买这个了。”当看到红色塑料袋里大包小包的苏菲时，唐心月终于明白过来。是自己误会了林浩，可以想到林浩这个混蛋，刚才说找了半天才明白自己是来了大姨妈，唐心月羞得差点原地去世。啊！激动之下，裹在他身上的浴巾忽然往下一掉，唐心月急得大叫一声，扔掉配枪，手忙脚乱的去抓浴巾。这时没了枪口，在脑门子上顶着，林浩顿时感到一阵轻松。然而，唐心月在慌慌张张抓浴巾的这瞬间，他的全身又被林浩看了个遍，或许是大腿内侧顺流而下。你不准看，给我转过去。林浩配合的转了个身，感觉有些好笑。唐心月重新裹好浴巾后，想到林浩又看了自己一遍不算，竟然还在那里笑，顿时气就不打一处来，叫道：“你滚啊！我再也不想见到你。”林浩不干了，转身说道：“我说警察同志，我不仅帮你找到了肖建国破了大案，还帮你治好了伤，你连句谢谢都没有就赶我走，这有点说不过去吧？”唐心月冷冷的盯着他，再次把枪口顶到了林浩的脑门上。林浩说道：“我走，我走还不行吗？真是好心没好报。”这个给你，说完，把手里的一袋子苏菲扔给唐心月后，便拉门扭头而去。你给我回来！然而还没等林浩走出几步，唐心月便在身后大叫道：“还有什么事？”林浩皱眉道。唐心月说道：“你走了，我怎么办？”林浩被气笑了，道：“大姐，咱俩才认识几个小时，我又没对你怎么样，你怎么办关我什么事？更何况你这么大的人了，不会自己回去啊？”说完后，林浩扭头便要迈步离去，唐心月顿时急了。你回来啊！林浩怒道：“你到底想怎样？我都说了，我那是给你治疗，难道我摸了你两下，你就要我给你负责不成？”唐心月长得不错，不仅颜值一流，身材也是顶级，但她这暴力的性子，林浩可受不了。要是唐心月温柔一些，唐心月让他负责的话，林浩说不定就勉为其难的接受了。听到林浩的话，唐心月气得浑身发抖：“谁特么的要你负责了？想的倒挺美。”见林浩要走，他连忙叫道：“我衣服都被你扔完了。”你走了，我怎么回去？林浩反应过来，有些无语的返回去，将自己的手机递了过去，给你朋友打个电话，让他们给你送衣服过来，不就行了？多大点事，搞的
就像是我真的把你怎么样了似的。”唐心月气道：“让我朋友看到我这个样子，你让我怎么解释？”林浩一想，还真是，女孩子家家的，在大半夜让人到一个小旅馆给自己送衣服，难免会让人想歪了。但唐新月的这态度却让林浩很不爽，自己不仅帮他破了案，还好心好意的给他治好全身的伤，对方竟然连句感谢的话都没有。想到这里，林浩冷冷地道：“想要衣服是吧？你求我啊？你混蛋！”唐新月要气炸了。林浩看了他，摸了他占够了便宜，自己还得去求他给自己找衣服，这算什么事啊？那我还是走吧。一看唐新月就没有求自己的意思，林浩摇了摇头，转身就走。你，唐新月急得快要哭了。虽说白天他一副暴力女警的样子。可到底，她不过就是一个小女孩。要是林浩真的走了，这大晚上的，她真不知道该怎么办。你别走，你回来啊！我求你了。林浩逐渐走远，唐新月顿时慌了，连忙大声求向林浩，声音中带着哭腔。唐新月的声音有些大，将隔壁房间内的人给惊了出来。大半夜的鬼喊辣叫的，还让不让人睡觉了？林浩连忙上前安抚道：“大叔，不好意思，我女朋友大姨妈来了，心情不好，跟我吵架呢，我马上就把她哄好。”唐新月听着林浩说自己是他的女朋友，牙齿都快要咬碎了，可偏偏又发作不得。把林浩拉回房里后，他便气呼呼的道：“我的衣服全都被你弄烂了，你赔我衣服。”这话听起来有些暧昧。说完之后，唐新月便脸上一热。林浩没注意到这些，说道：“警察同志，我现在也没有多余的衣服，你让我怎么赔你？要不我把床单拆下来，你先对付过去吧。”“不，我不要。”唐新月想都没想，直接开口反对。大晚上的裹着床单出去，一定会被人注意到。要是让警察司的同事发现，他就没有脸去上班了。林浩摊了摊手，要不我把我的衣服脱下来给你？唐新月气得直跺脚，谁要你的臭衣服？你现在就给我去买新的！这深更半夜的，商店都关门了，你让我去哪给你买衣服去？林浩无奈道：“买不到，你就给我去借。”大姐，你不要搞我了，大半夜的上门去找人借内衣，会被人认作流氓报警的。况且像你这么大的，一般人也没有啊。说到这里。林浩便在唐新月的玉峰上瞄了一眼，唐新月说道：“我不管，反正你就是偷，也要给我偷来。”林浩狐疑的看向他：“大姐，这不会是你的圈套吧？等我把内衣偷来，你反手就把我抓进去，偷内衣可是会引起公愤的。更何况，你作为一个人民警察，让我去偷内衣，这合适吗？”“我不管，我不管，反正今晚我要是穿不上新内衣和新衣服，我就打电话报警，说你猥亵我，告你一个流氓罪。”唐新月大叫道：“黄蜂尾后针，最毒女人心。”林浩彻底无语了，什么叫做好人没好报？他终于见识到了，他没料到这女人竟然这么恶毒。即便自己最后没事，但在警察司调查的这些天，自己的日子绝不会好过。最终，他屈服了，说道：“行，我这就给你找去。你的尺寸是多少？你问这个干嘛？”林浩气笑了，道：“你不告诉我尺寸，我怎么给你选内衣？”唐新月脸涨得通红，低着头小声道：“三七 D， 三十七。你说啥？我怎么没听过这个尺寸？”林浩愣了愣，唐新月急道：“你没听过，不代表我没有。”哦，林浩震惊的朝着唐新月的身上瞄去，他发誓他真没听过这个尺寸的。再看我就把你眼珠子挖出来！唐新月被看得脸一红，气急败坏的吼道。林浩嘿嘿一笑，随即便走出了旅馆。平安乡地方不大，此时外面的街道上乌漆嘛黑的，连个鬼影都没有，商店铺子的门早就关得死死的。目前只能去偷了。林浩摸进一家卖衣服的商场，在柜台上放了一叠现金。然后挑着大的拿了几个胸衣、几条内裤以及外衣裤，这些都是你偷来的。唐新月震惊的看着床上的内衣裤和衣服，林浩道：“什么叫偷来的？这可是我花血汗钱给你买来的。今天遇到你，真是倒了八辈子的霉。”唐新月气得白了他一眼，占了老娘的便宜，你说是倒霉？随即说道：“你可以走了，再见，不，再也不见。”林浩怒道：“你这个女人怎么这样？我帮了你这么多，你连句谢谢都不说，就要赶我走？”唐新月急道。你不走，我怎么换衣服？我在这，难道你就换不了衣服？又不是没看过。林浩嘿嘿一笑，你再说。唐新月气得直跳，扭头就要去找配枪。林浩说道：“一个女孩子家家的，整天动刀动枪的，小心嫁不出去。我嫁不嫁的，出去管你什么事？你到底滚不滚？”见唐新月拿着枪指向自己，林浩连忙走出房间。这女人就是属火药的，一点就燃。走在大街上，回想着唐新月那火辣的身材。林浩不由得有些心猿意马，不知为何，自从接受了仙衣门的传承之后，他对漂亮的和身材好的女人抵抗力变得越来越弱了。以前的那个纯情小男人再也不见了。林浩离开后，唐新月怔怔地看着床上的内衣和衣服。之前一直叫着要换衣服的他，等到林浩走后，他忽然又没了换的意思。一想到林浩不仅把自己看光了。
还用手摸了自己那里，他就羞得想找个地洞钻进去。别看他平时一副大大咧咧、巾帼不让须眉的样子，但从小到大，他还从未和异性这样接触过。他不知道今后该如何对待林浩。世界这么大，两个人相遇的概率那么小，今后应该不会再遇到了吧？许久之后，唐新月将内心的杂念抹去，穿好衣服后，便做贼似的离开了旅馆。次日清晨，老板娘来到房间一看，见满地的烂衣服、内衣。床上还有着血迹，顿时就惊呆了。回到镇上的家里，夏雨轩还未睡，林浩便过去和母亲把事情说了一遍，让他不必担心。之后就回到自己的房间，洗漱之后和许巍聊了一会天，跟王雪文说他今晚不回酒店之后，便睡了过去。第二天，林浩酒店派车来，才将母亲夏雨轩带回到酒店安置好。突然有电话打了进来，接通电话，听到对方的声音，林浩无语的道：“怎么又是你？”一听到唐新月的声音，林浩就一个头两个大。对方的身份在那摆着，他是打又打不得，骂又骂不得，真是难搞。听到我的声音，你很不情愿吗？电话那头，唐新月一阵气闷。不知为何，自从昨天被林浩看光和摸光后，今天他就会时不时的想起昨天的那个画面。在打电话之前，他内心还有点小激动，可听到电话里林浩那极不耐烦的语气，唐新月的好心情一下子就没了。林浩道：“大姐，拜托，你是警察，我是小市民，我想一般人都不情愿接到警察的电话吧。”喊谁大姐呢？我明明比你小，更何况不做亏心事，不怕鬼敲门。你这么怕接到警察的电话，难道是做了什么见不得人的事？唐新月不悦的说道。昨天检查身份证的时候，林浩身份证上面的出生日期比他的大了一岁。唐新月才说完，林浩便小声嘀咕道：“小什么小？长那么大都小的话，你让其他女人怎么活？”唐新月叫道：“你在那唧唧歪歪的说什么呢？大声点！”林浩道：“没说什么，废话不多说，找我什么事？”还有，你是怎么知道我电话的？我是警察，知道你电话很难吗？唐新月道：“你在哪？我有事找你。”林浩立马叫道：“警察同志，我昨天不是交代的很清楚了吗？我是受害者，并且我也没有做什么违法犯罪的事，你找我没用啊！”他以为唐新月还在为昨天的事来烦他，想都没想回，觉得很坚定。唐新月道：“昨天那些人是来找你的，配合检查是你应尽的义务，更何况我找你是有其他的事，你一个大男人怎么娘们唧唧的？”赶紧的，再特么的，扯淡我就上门来抓你。昨天的案件他已经全部交给了其他同事去办理跟踪，肖建国和杨丽也已经被捉拿归案。在确定投公是他的后，他就懒得管了。我给你发地址还不行吗？林浩还真是怕了这暴力女，无奈之下只得乖乖的让对方来俏江北大酒店。很快，一道跑车发动机的轰鸣声便从远处传来。挂电话之前，唐新月说很快就到，林浩便早早的坐在酒店的大厅等候。唐新月把车停到酒店大厅门口，看见林浩之后，二话不说就拉起他的胳膊道：“赶紧跟我走！”“喂喂喂，你到底想要干嘛？你这是要带我到哪？”正在喝茶的林浩差点就被呛到，被拉起之后很不满的说道：“来不及了，快上车！”唐新月急匆匆的把他拉上自己跑车，坐稳之后，油门一轰，便猛的便朝着酒店外面咆哮而去。“到底什么情况？你不会是要和我私奔吧？告诉你，我可不是什么随便的人。”跑车驶离酒店后。林浩调侃道：“你想什么呢？”唐新月脸颊一红，说道：“我们分队的同事突然昏迷进了医院，情况危急，我带你过去救人。”昨天林浩说他是一名医生，今天他查了一下，发现林浩没说谎，自己昨天被炸成那个样子。林浩不仅治好了自己，还没留下丝毫的疤痕。唐新月顿时对林浩的医术佩服不已，自己的同事前天送进了医院，到现在都还昏迷不醒，他第一时间就想到了林浩的医术。林浩无奈的说道：“请我看病，那你早说啊。”搞得神神秘秘的，还以为你春心荡漾，要带我私奔呢。没等唐新月发火，他继续道：“你先跟我说一下病人的情况。”唐新月没好气的瞪了他一眼，边开车边说道：“前不久，月亮湖旁边新开发了个叫做‘天上人间’的豪华小区，就在一期项目刚刚封顶的时候，竟不断的有工人莫名其妙的跳楼死亡。”林浩问道：“人都死了，带我过去也没用啊，能不能听我说完？”话被打断后，唐新月有些暴躁，接着道：“三个月前。”小区里每隔一天就有工人跳楼自杀，连续死了几个人后，小区被迫停工整改了一个月。可等到小区整改完毕后，那里已经没有工人敢去干活了，施工方不得已把工价提高了三倍，才勉强开工。可没想到，在恢复施工后的第二天，又有工人跳楼自杀。林浩听到后的第一反应就是：这什么天上人间的小区一定有问题。现在官府对工程的安全管理相当重视，只要严格按照安全施工规程的要求，一般是不会有事的。更何况，施工方都将工价提高了三倍，竟然还有人会自杀，这小区不仅有问题，而且还有些诡异。
。林浩没再打岔，唐新月继续说道：“接连出现工人自杀事件，有关部门便将案件转到了警察司。我们刑警分队的人接到命令，第一时间便到现场勘查。结果才刚到小区门口，就全都口吐白沫，倒地不醒。送到江北市医院也没检查出个所以然来。现在转到了江北中医院，也是同样的情况。昨天你连我那么重的伤都能治好，我便想请你过去看看。原来如此，害我白高兴了一场。”正满脸严肃开车的唐新月显得英气逼人，给人一种别样的感觉。联想到昨天给他疗伤时的场景，林浩心里不由得火热起来。这女人要是温柔一些，脾气别那么火爆一点就走。再加上她的那一身制服，这诱惑谁他妈受得了？似乎是感受到了林浩不怀好意的目光，唐新月怒道：“你乱看什么呢？在家看，姑奶奶我等会一脚踢爆你！踢爆我，那你的同事怎么办？”唐新月瞪眼道：“你就说我同事这种情况。”你能不能治疗吧？林浩自信地道：“其他的不敢说，治病这块，只要病人还有一口气在，我就能治得他活蹦乱跳的。”林浩一点谦虚的意思都没有。唐新月提醒他道：“你话别说的太满，到了医院你先别出手，先看看病人的情况再说。”昨天他受的伤虽然很重，但毕竟是外伤，林浩连病人都没见到，就敢拍着胸脯保证。唐新月心里不由得有些发虚。林浩傲然的说道：“普天之下就没有我医不好的病人。”唐家的唐盛是唐老爷子听说过吧？全国名医看了都直摇头，还不是被我三两下就给治好了？什么？你说什么？我爷爷就是你给救活的？听见自己爷爷的病就是林浩给治好的，正在开车的唐新月激动的双手一抖，跑车瞬间就偏离了方向，差点就冲到了一旁的臭水沟里。幸亏林浩及时拉了一把，要不然后果不堪设想。我说大姐，你这私奔不成改殉情了？林浩有些纳闷，这女人咋咋呼呼的性格是怎么进入刑警队的？唐新月也有些后怕，连忙将车停到路边。目光灼灼的盯着林浩道：“我爷爷真是你治好的，你是唐家的人，你爷爷是唐盛世。”林浩扭头看向唐新月，唐新月道：“对啊，我是唐家的二孙女，我爸是唐虎。”林浩道：“那就没错了。”天啊，真的是你！当时我被组织派出去配合执行任务，没能赶回来，只知道是一个年轻的不像话的神医治好了爷爷。你不是在骗我吧？也怪不得唐新月如此激动，当时知道爷爷病重的消息，他又有事不能回家。那些日子有多煎熬，只有他自己知道。等到任务结束，回到家中，看着活蹦乱跳的爷爷，他心里对那个神秘的年轻神医，别提有多感激了。看着激动兴奋的唐新月，林浩这时才知道，她是唐家二少唐虎的女儿，也就是自愿成为林浩贴身丫鬟的唐雪燕的堂妹。当时在唐家给唐盛世治病的时候，唐虎就一副沉默寡言、老阴逼的样子。不知道他是怎么生出唐新月这种性格火爆、一言不合就要动刀动枪的女儿。两人的性格和反差还真大。太好了，我的同事都有救了。知道林浩是自己爷爷的救命恩人后，唐新月一下子就对林浩亲近起来，对林浩的医术那更是信心百倍。毕竟连爷爷那种绝症都能三两下治好的人，自己同事的病那还不是小菜一碟。平复了下激动的心情，唐新月重新启动汽车，美滋滋的往前开去。唐新月对自己的同事能如此上心，完全没有富家女的娇气。林浩对她的感官不由得好了一些。片刻后，唐新月带着林浩来到了江北市中医院。林浩问道：“怎么会是中医院？”唐新月既然带他来到了中医院，说明他的同事都在这里治疗。随着中医的逐渐没落，选择中医的病人越来越少。林浩有些好奇，他们为什么不选择去短平快的西医医院？人送到江北市医院和江北医院进行了各种检查，也没检查出个所以然。两边的医院便让我们领导把人送到中医院来试试。唐新月回道。之后，唐新月将车开到医院住院大楼门口，说道：“你先进去给我同事看病，我停好车马上过来。”林浩点头下车后，便直接朝着唐新月说的病房走去。正当林浩刚走进住院大楼，便看见一对男女从电梯里链间情热地走了出来。女人的脸上还有着丝丝潮红，男的一身名牌西装，女的青春靓丽，但跟许巍、王雪文等比起来，无论是颜值、气质、身材，都要逊色的多。李嫣，林浩暗道一声晦气，怎么又碰到这对狗男女？同时，林浩也有些懵，难道那天李嫣受到的刺激还不够？可是当时许巍当着他的面。指出他所有从王俊朗处得到的奢侈品都是假的，李艳可谓是李子面子都丢尽了呀！狗改不了吃屎了，只有这样的解释或许才说得通吧。李艳和王俊朗也看到了林浩，六目相对，气氛瞬间就凝固了几分。王俊朗倒没什么，毕竟他纯纯就是靠吃软饭才有的今天。他傍上的那个富婆虽然长得不怎么样，但靠着家族的关系，其在江北市有一定的影响力。表面上，他王俊朗开着豪车，随时一身名牌衣服。动不动就说家里每个月给他几十万的生活费，可其实这一切都是靠着他傍的那个富婆给他的零花钱包装的。至于豪车，则是他租的
，富婆给的零花钱根本买不起豪车。一身名牌的行头也是他省吃俭用凑出来的，平时他就是靠着这些拍拍朋友圈，然后去钓一些爱慕虚荣的女人。现在这个社会，深情是留不住的，只有套路讨人心。李艳就这样被他轻轻松松的钓上钩了。而王俊朗富婆面前是绝对弱势的一方，每次服侍富婆的时候，他就会想到李艳。李艳每次都是对他百依百顺，给够了他足够的尊严。让他能够体会到富婆那种被服侍的快乐。这些天，他便又重新找到李艳，说富婆是他的姑姑，可以通过富婆的关系让李艳进入江北中医院实习，然后再逐步转正。李艳虽然还生王俊朗的气，但在能够成为江北中医院正式医生的诱惑下，又投向了王俊朗的怀抱。林浩，你来这里干什么？你不会又在跟踪我吧？我警告你，不要乱来，不然我就报警了。看着林浩身上仍然是一身廉价的衣服，李艳心里瞬间就联想了许多。那天他也是被气糊涂了，事后越想越不对劲。林浩他还不知道，一个孤儿院长大的野小子罢了，自己昨晚才甩了他，第二天他就当着自己的面，又是有人送五星级酒店，又是顶级美女傍身，这怎么可能？一定是林浩不甘心自己甩了他，心怀怨恨，花钱雇人演戏来报复自己。对，一定是这样，只有这样才说得通。现在自己和王少和好之后，林浩竟然又出现了，这未免也太巧了。李艳第一时间想到的是，林浩依然对她心怀怨恨，依然还想着报复她，然后跟踪自己到了医院，跟踪你。林浩不屑的说道：“你也不撒泡尿照照，赶紧到精神病院看看，我怀疑你精神有问题。”李艳叫道：“那你了来医院干什么？怎么我每次到一个地方，总能看见你？我来医院关你屁事！”林浩冷冷的看了一眼李艳，说着就要往电梯走去。这时，李艳忽然一副恍然大悟的样子：“我听说你就被江北医院的急诊科给开除了。”你今天是来这里面试医生的？我说呢，就你这熊样，怎么可能会有人给你送酒店？这一切都是假的。告诉你，我也是来面试的，不过王少已经给我找好了关系，反倒是你演戏演到头来，还不是臭屌丝一个？今天有王少在，你休想面试成功。林浩用看白痴的眼神看向李艳，道：“傻叉，对这种自以为是的女人，和她多说一个字，都是在浪费生命。”楼上还有人等着他看病。说完之后，他连电梯都懒得坐，直接走楼梯，匆匆向上面赶去。被林浩骂了一句傻叉，李艳却没有一丁点生气的样子。林浩着急上楼，连电梯都没坐，在他看来，一定是林浩心虚了，被他刚才的话给说中，没有脸再继续待下去。想到这里，李艳得意的骂道：“之前给你神气的，穷屌就是穷屌，等会要你好看。”骂完之后，他便和王俊朗撒娇道：“俊朗，让你姑姑跟主任说一下，千万别给这小子通过。”“好说，好说。”王俊朗说道：“我姑姑的话，马主任还是要听的。要是这小子真是来面试的。”我一定让他好看。听完李艳刚才和林浩的对话，王俊朗的心思又活络了起来。想想也是，一个之前一贫如洗且毫无身份背景的穷屌丝，怎么可能上赶着给他送酒店？而送的人还是在江北市声名鹊起的董家，这可能吗？这小子那天演的还真像，不去做演员可惜了。金缕奖欠他一个小金人啊，这也怪自己，终日打艳却被艳逐了眼。江北市中医院住院大楼五楼的一间病房内，警察司刑警队一分队的队长黄刚。中医院的院长罗志杰以及主任医师马自强等人正围在一张病床前，满脸紧张和期待地盯着一个老者。老者正是江北市的中医姓林大佬，也就是林浩的记名弟子宋慈明。此时，他正紧皱着眉头，右手搭在床上警察的手腕上，脸色凝重。这时，一名护士送来几份报告，主任医师接过后看了看，道：“从检测数据来看，几名警察同志根本就没病，只是体温有些偏低。但为什么就是昏迷不醒呢？这根本说不通啊！”院长罗志杰拿过报告看了之后，眉头瞬间紧皱。刑警一分队的队长黄刚则是着急的问向宋慈明：“宋老，我的兄弟们到底怎么了？他们得的什么病？”宋慈明收回号脉的手，一脸凝重地道：“几人脉象搏乱不堪，体内阳气潜伏而阴气横行。根据我的诊断，他们这是中邪了。中邪？这不可能！作为一名警察，黄刚所接受的教育和学到的知识，不允许他相信中邪这种东西的存在。”宋慈明道。你认为不可能的东西不一定就不存在，这世界上还有着许多科学也解释不了的东西，只是你不知道罢了。听宋慈明说的玄之又玄，黄刚问道：“宋老，那我的兄弟们该怎么办？我要不要去准备黑狗血？”根据电视里的演绎，遇到这种情况，黑狗血都会出场。黄刚第一时间想到的就是这个。宋慈明道：“黑狗血也没用。”黄刚叫道：“宋老，那你说要怎么治疗？”宋慈明叹气道：“中医一道博大精深。”这种症状在中医典籍里有过记载，但治疗的方法已经失传，老头子我也无能为力。黄刚急了啊，宋老，您再想想办法。要是您都无能为力，我这些兄弟该怎么办？
，大家每天出生入死的，家里上有老下有小，要是他们真出了事，我该怎么跟他们的家人交代？院长罗志杰说道：“宋老，难道就没有其他的办法了吗？江北市医院和江北医院的检测仪器和京都的一样，都是国际上最先进的。就算现在把他们转到京都，结果也是一样。西医这边早就靠不上了，要不然他们也不会把宋慈明请来。要是连宋慈明这个泰斗级别的中医大佬都没办法的话。”事情就大条了，上面的领导对这件事又高度关注，这该如何是好？宋慈明突然两眼一亮，道：“要是我师傅在就好了，这种病在他手里就是小菜一碟。”黄刚听到还有希望，两眼放光的看向宋慈明：“宋老，您师傅在哪？他真能治好这种病？”宋慈明傲然道：“我师傅那可是仙医门的传人，仙医门连仙人都能治，治这病自然不在话下。”成为林浩的记名弟子后，林浩便将仙医门的事情大概的跟宋慈明说了一下。他只需要让宋慈明知道有这么个门派就可以了，至于其他的，则没有那个必要。毕竟光林浩传给宋慈明的鬼门十三针就够他学的了。这时，主任医师马自强胡一帝道：“宋老，我怎么没听说过您还有一位师傅？以您老的威望，您师傅难道来自京都叶家？”马自强也是一名中医，在他想来，能够做宋慈明师傅的，除了中医圣地的京都叶家，其他人根本就不够资格。宋慈明崇拜的说道：“不是，我师傅淡泊名利。”说了你也不知道。黄刚见马自强打岔，有些不悦，担心两人聊开了，连忙上前拉住宋慈明道：“宋老，您师傅在哪？麻烦您跟他说一声，我马上跟领导申请，派人把他老人家请来。”宋慈明掏出手机道：“我师傅就在江北，我先给他打个电话。”他刚把电话拨了出去，门口外就传来一阵好听的手机铃声，紧接着一个帅气的青年便出现在了病房门口。几人正静静的等着宋慈明打电话给他师傅，没想到一眨眼，林浩就出现在门口。又见到宋慈明，看到眼前的青年，便直接挂断了电话。主任医师马自强当即忍不住道：“你是谁？没看到门口闲人免金的牌子吗？”他以为是林浩的到来阻断了宋慈明的通话，加之林浩今天一副扑通休闲装的打扮，不像是医院和警察司的人，更不像是什么豪门二代公子，自然不会给林浩好脸色。就连黄刚和罗志杰也皱起了眉头。来电显示的是自己的便宜徒弟宋慈明，林浩还没来得及接就被挂断。这时恰好见宋慈明就在眼前，便说道：“我是来给唐新月的同事看病的。”马自强不屑的道：“看病，小子，这里是中医院，你来这里瞎胡闹什么？看你年纪轻轻的，这次闯到这里，我们不怪你，赶紧走。”宋慈明没料到林浩会来，惊喜之余，生怕马自强惹恼了师傅，毕竟林浩之前给唐盛世治病时的脾气可不太好，便赶紧对马自强叫道：“住口！”马自强以为宋慈明是在说林浩，便瞪向林浩：“听到了没有？还不赶紧走？”宋慈明急了，指着马自强道：“怎么跟我师傅说话呢？”宋慈明的话才刚说完，在场众人瞬间就惊呆了。这明明就是一个毛都没长齐的小屁孩，冒冒失失的闯到了特护病房这里。马自强出面批评他两句，便让他离开，这已经很宽容大度了。可宋慈明这话是什么意思？眼前这帅的不像话的年轻人，就是他刚才说的师傅。宋慈明该不会也中邪了吧？马自强最先反应过来，不可置信的看向宋慈明：“宋老。”你说他是你师傅？宋慈明没理他，而是恭敬的上前给林浩行礼道：“师傅，您怎么在这？”这下子，众人彻底的不淡定了。之前宋慈明说起他师傅的时候，众人的脑海中立马浮现的便是一个白眉长须、仙风道骨的老者形象。可一转眼，白眉长须、仙风道骨的老者就变成了眼前这个年轻人，反差实在是太大了。眼前这一幕实在是让他们无法接受。毕竟以宋慈明当前在姓林的威望，以及年近花甲的岁数。就算是当眼前这个年轻人的爷爷，都绰绰有余。然而，宋慈明却是一口一个师傅的喊着“眼前这个年轻人”，这着实不让人震惊。对于大家的表情，宋慈明丝毫不放在心上。马自强这些人对自己什么看法，林浩根本不在乎。他是被唐新月请来给他的同事看病的，只要把人治好就行。至于其他的，则关他屁事。林浩对宋慈明点了点头，便径直来到一个警察的病床前，道：“这些人你都看过了。”宋慈明恭敬的回道。师傅，我刚刚给他们检查一遍，几人体内阴气横行，阳气不兴。以我的诊断，他们这是深度中邪。师傅，您传的针法我目前只学了个皮毛，刚正给师傅您打电话，请您出手。没想到您也到这边来了。林浩听完，便调动灵石对几人探视了一番，发现他们几人的身上全都攀附着一道灰色的灵体，正面容狰狞的吸食着他们的精气，似乎是意识到了林浩能看见他们，顿时对着林浩发出无声吼叫，警告的意味很明显。林浩对此不屑一顾，和宋慈明说道。你诊断的没错，他们的确是中邪了。刑警一分队的队长黄刚见宋慈明的这位师傅，连脉都不把一下就做出诊断。
。虽然心下十分怀疑，但看见连宋慈明都对他这么恭敬，心中也燃起了几分希望，上前问道：“这位小小师傅，您能治好我这几个兄弟吗？”林浩道：“小意思，给我拿盒银针过来，我给他们扎几针就好了。”宋慈明立马拿来银针递给林浩，林浩取出一根银针，渡入一丝真气，便开始给面前的警察治疗。这时，院长罗志杰走到宋慈明的跟前，拉着他的袖子，悄悄的道：“宋老。”这真的行吗？他们几人又是西医又是中医的折腾了下来，都束手无策。林浩来了之后，仅仅只是看了一眼，就说扎几针就能治好。罗志杰总感觉太儿戏了。要知道，中医一道讲究的是滴水成冰，水滴石穿，非一日之功。一般人没个几十年的功夫，根本就成不了气候。林浩施针，明显就是中医的做法。可这样一个年轻的不像话的人，能行吗？宋慈明笑着回道：“老罗，你放一百个心，这天底下就没有我师傅就不活的人。”罗志杰听完这话，依然还是不放心。可当他看到林浩所施的针法后，顿时震惊的叫道：“这、这、这难道就是传说中的鬼门十三针？这怎么可能？”宋慈明傲然的说道：“不错，这就是失传许久的鬼门十三针。师傅已经把这针法传给我了。”看着宋慈明满脸得意的表情，罗志杰心里嫉妒的要死。他也是一名中医，对于传说中的鬼门十三针，他自是向往已久。此时他终于明白，为什么宋慈明会拜眼前这个年轻人为师了。要是他有机会学到这传说中的针法，别说拜师了，就算是认对方为义父，他都干。毕竟这可是传说中的神针呢、啊！啊！当林浩给每个昏睡中警察扎下针后，银针上附带的鸿蒙真气瞬间便朝着灰色灵体灼烧而去。他的鸿蒙真气可阴可阳，灰色灵体顿时发出，只有他才能听到惨叫声。两分钟后，伴随着林浩将银针拔起，附着在几人身上的灵体也被消灭殆尽。几人很快从昏迷中醒来。看到眼前的众人和他们的队长黄刚后，疑惑的道：“队长，我们怎么躺在这里？我们不是去天上人间小区勘察情况吗？”黄刚解释道：“你们刚去到小区门口，就全都昏倒了。幸亏当时送医的及时。”看着几人从病床上下来后活蹦乱跳的样子，众人再次惊呆了，眼中满是不可置信之色。他们这几天为几人的事忙得焦头烂额，想尽了所有办法，也依然束手无策。而林浩才来几分钟，就把他们给治好了，这也太神奇了吧！宋慈明骄傲地说道：“我没说错吧？这天下就没有我师傅治不了的病。”为了保险起见，黄刚让医院再次给几人做了全方位的检查，报告结果一切正常。众人瞬间便对林浩佩服的五体投地。院长罗志杰则是像看宝物一般的看着林浩。这时，唐新月停好车后也赶到了病房，看见正在活蹦乱跳的几名同事，顿时也被吓了一跳。自己不过就是去找个车位的功夫，这人就被治好了，这也太快了吧！他震惊的上前问林浩：“他们都是你治好的，后面不会再昏迷了吧？”林浩道：“不会，你就放心好了。”听到林浩的保证，唐新月瞬间就激动起来。林浩是他请来的，他这下子又立功了。随后，林浩便交代唐新月和黄刚，让他们暂时先不要再派人去天上人间小区，要去也是要等到有大太阳的午时，那时候阳气最烈。从警察司的反应来看，那什么天上人间的小区透着一股邪门，不是普通人能去得了的。在林浩治好了自己的同事后，黄刚对林浩敬为天人，对林浩说的话自然深信不疑。林医生，谢谢您，我们还有事就先走了。此时，黄刚是发自内心的感谢林浩，但这件事耽误了太久，上面领导又等着结果。本想好好和林浩这个大神医结交一番，但林约时间匆匆离去，唐新月因有事也跟着黄刚等人一起离开。他们才走，院长罗志杰便一脸热切的和林浩说道：“林医生，我郑重的邀请您到我们医院来，植物您随便挑。”条件您随便开，一个连鬼门十三针的都会的神医，其他方面的医术还能差得了？要是能把这样的大神医请到医院来坐镇，不仅江北中医院之福，也是整个中医界之福。而听到罗志杰的话，主任医师马子强的心却是咯噔一下。要是林浩来了医院，还有他混的份吗？更何况之前他还小小的得罪了对方一把。而林浩却是摇了摇头，道：“多谢罗院长的好意，我这个人懒散惯了，还是算了。对于发展中医。”林浩心里早有打算，目前时机还未到。罗志杰虽然满脸的失望之色，但他还是不甘心的说道：“林医生，您看这样成不？我邀请您成为我们医院的客座专家，只有遇到像今天这样的棘手问题，才需要您出手外。平时您不需要操心医院的事，医院每个年给您五十万的酬劳，您看怎么样？”客座专家，没想到自己也有成为专家的一天。林浩有些好笑，以前在网上他可没少跟着抨击那些所谓的专家。随即他一想，这也不是不行。不用到医院上班，每年还五十万的年薪。况且人家中医院的院长话都说到这份上了，推掉的话就显得不近人情了。
。于是他点头道：“可以。”罗志杰立马兴奋地说道：“太好了，恭喜林医生成为中医院的一员。您的聘书我让人做好，就给您送过去。”有了林浩这个大神医坐镇，今后就不愁中医院不崛起了。紧接着他又说道：“林医生，医院这边今天准备招收几个实习医生，恰好您和宋老都在，不如一起过去看看。”宋慈明道：“师傅去，我就去。”林浩来之前就打算赶紧治完病人，然后回去陪自己的母亲。正当他准备拒绝时，突然想到刚才在电梯门口看到的李艳，瞬间就改口道：“有空，我现在有空的很，真是太好了！有了林医生的帮忙，这次医院就不愁发现不了优秀的人才了。”此时面试的时间还没到，林浩同意之后，罗志杰便一脸兴奋地带着他和宋慈明到院长办公室合。茶过一巡，几人便相谈甚欢。见主任医师马自强也在，罗志杰便说道：“老罗。”等会就让林医生和宋老做出考官，你要好好配合。哦，好吧，马自强答应的很勉强。原本考核新人这种事情，平时都是他这个主任负责的，这其中的操作空间很大。院长罗志杰日理万机，管不过来，这已经成了他的油水自留地。万万没想到，今天却半路杀出来了两个程咬金，他一下子就失去了话语权。要命的是，他为了各种原因，已经承诺出去了几个实习医生的位置，现在。他只能寄希望于林浩和宋慈明，千万千万不要太严，免得到时候他下不了台。事情定下来后，罗志杰说道：“那接下来的面试考核就拜托林医生和宋老了。”林浩点了点头，见时间差不多了，罗志杰便起身带着林浩和宋慈明朝着面试大厅走去。有电话进来，林浩便在面试大厅门口接电话，让几人先进去。等他挂掉电话，正准备进门的时候，突然一个声音惊喜的叫道：“浩子！”林浩扭头一看，竟然是自己的大学室友王天霸。见到老同学，林浩自然高兴，兴奋的过去给了王天霸一个熊抱。老王，你怎么在这？毕业这么久了都不联系一下老同学，是不是又去哪祸害小姑娘了？王天霸可是他们寝室，不可以说是当时整个医科大学的最有钱的二代。同学几年，每次出去吃饭和潇洒，都是王天霸抢着付钱。两人都喜欢打篮球，自然而然的便成为了无话不说的好朋友。王天霸知道林浩的身份，平时对林浩非常关照。毕业那年。王天霸想让林浩到他家的公司上班，但林浩想了想便拒绝了。他不想让这份难得的同学情分里掺杂其他的东西。卧槽，你小子什么时候力气变得这么大了？你都把人家给弄疼了！王天霸被林浩热情的拥抱给勒得满脸通红，睁开后像看怪物一般的看着他道：“疼你妹，你个死基佬！”林浩佯怒道：“不是我力气变大了，而是你虚了。年轻人悠着点，小心哪天死在女人的肚皮上，到时候我可救不了你。”林浩现在是筑基期的修士，见到老同学一激动就忘了控制自己的力量。虚你妹！你个狗日的，这么久没见，嘴还是这么堵，老子强壮的很，夜遇使女都不是问题。王天霸鼓着鼓弓二头肌，笑骂道：“两人好久没见，瞬间就聊嗨了。”王天霸把林浩拉到一旁说道：“话说你怎么在这？难道你也是来面试实习医生的？之前不是听你说在江北医院急诊科实习，马上就能转正了吗？”林浩道：“和那里的主任闹了点矛盾。”就离不干了。不过我今天来不是来这里面试的，而是来当考官的。嘿嘿，王天霸叫道：“尼玛，士别三日当刮目相待，行啊，耗子，才小半年没见，你特么的吹起牛皮来，是连草稿都不打了。”江北中医院虽然名气不咋地，但可是江北市的三家医院之一，一般人就算找关系都进不来当实习医生。你特么牛皮吹这么大，小心闪到腰。林浩嘿嘿一笑，道：“先别说我，你怎么会在这里？难道真被我说中，虚的太厉害？”就悄悄咪咪的来医院找老中医，你小子讨打是不是？再说我虚，我跟你急。王天霸做了一个威胁的表情，随后叹气道：“我也是来这里面试实习医生的。”林浩惊讶道：“什么情况？到底发生了什么？”王天霸摇了摇头，说道：“算了，这事你管不了。我今天过来也是准备碰碰运气，算是给自己留条后路吧。”林浩追问具体情况，但王天霸就是不说，他就没有多问。但他通过零食探视到王天霸的眉心上，紧紧的缠绕着一团黑气，知道这些日子对方一定是发生了什么自己不知道的大事，便暗中留了心。王天霸也不想纠结这个话题，似是突然想起了什么，说道：“我刚才看见李艳和一男的卿卿我我的走在一起。”这，林浩知道他想问什么，回道：“分了，是不是那个女人绿了你？特么的敢绿我兄弟，这是不灭也罢。”走，老子帮你灭了他！王天霸一天就跳了起来，怒气冲冲的叫道。算了，事情都过去了，我不想再和这个女人发生任何的关系。见林浩说的淡然，显然已是放开了。王天霸安慰道：“改天我给你介绍几个优质的妹子，女人嘛，下一个更好，下一个更乖，下一个更听话。”
。说起女人来，王天霸立马就变得兴致勃勃。林浩知道，要是任由这货说下去，没几个小时根本停不下来。于是他打断道：“时间也差不多了，咱们先进去吧。”王天霸眼神暗淡下来，道：“行，走吧。”进了面试大厅，剑只剩下最后面一排的位置，王天霸拉着林浩就要走过去。林浩说道：“你去坐吧，我的位置在上面。”这时，王天霸惊讶道：“浩子。”你来真的，没发烧吧你？两人的话惊动了里面的人。当李燕看见林浩的那一刻，他像是瞬间就高潮了一般，扯着一旁的王俊朗叫道：“这小子真的来了，赶紧给你姑姑发短信，让他跟主任说，千万别给这小子通过，老娘今天要狠狠的打他的脸。”那天在酒店，他在林浩面前丢尽了脸面，重新回到王俊朗的怀抱后，他对林浩的恨意可谓是滔滔洪水都洗不干净。此时他怨毒的盯着林浩，想到等会他通过面试，而林浩在他的干预下。只能灰头土脸的离开，他就异常的兴奋，异常的开心，比小时候过年都开心。王俊朗也认为那天是被林浩给戏耍了，也想找回场子，立马掏出手机道：“我这就给我姑姑发短信，以他的身份，这里的主任不敢不卖他面子。”然而就在王俊朗编辑着信息的时候，林浩已经走到了考核台上，然后稳稳当当的坐在了正中间的位置。什么情况？这人酒没醒？不知道那里是医院主考官才能坐的位置吗？太好了，这人瞎跑。等会肯定要被淘汰，竞争对手又少了一个。林浩，快下来，你坐错位置了。今天来面试的人很多，有和林浩曾经一个学校的校友认出了他。对于今天的面试，大家都提前做了精心的准备，且早早的就到了面试大厅等候。现在林浩不仅姗姗来迟，还傻了般的坐到了主考官才能坐的位置。在大家心中，林浩已经完蛋了，就等着被淘汰吧。众人虽说有些惊讶，但一下子就变成了幸灾乐祸。毕竟能少一个竞争对手也是极好的。王天霸直接就惊呆了。然后急忙掏出手机给林浩发信息，希望引起林浩的注意，让他赶紧下来。而林浩在看到信息后，不仅没慌，反而还给了王天霸一个神秘的微笑。这一下子就把王天霸给整不会了，整个人跌坐在椅子上，为林浩感到惋惜。而李燕和王俊朗则是互相对视了一眼，眼神中的兴奋和幸灾乐祸之色怎么也掩饰不掉。这下好了，都不用自己这边出手了。没想到你林浩也会有失心疯的时候，你就等着被医院扫地出门吧！哈，现场嘈杂起来。罗志杰眉头一皱，喝道：“安静！”院长发威，众人顿时就安静了下来，纷纷抬头望向罗志杰。罗志杰清了清嗓子，道：“大家好，我是江北中医院的院长罗志杰。在面试考核开始之前，我先给大家介绍一下今天的主考官。这位是医院的主任医师马自强，这位是中医姓林，泰斗宋慈明宋老，想必大家都听说过宋老吧？接下来的是咱们今天的主考核官林浩林医生，大家欢迎。”罗志杰才介绍完，众人顿时一阵懵。主任马自强就不说了，宋慈明、宋老或许是他们这一生都要仰望和为之奋斗的存在。之前已经有人认出了宋慈明，以为他就是今天的主考官，心中是既兴奋又担忧。兴奋的是能和宋慈明这位中医前辈大佬认识，担忧等会对方接下来的面试里会不会太严厉。可这位什么林浩林医生是什么鬼？他凭什么压过宋慈明担任今天的主考官？王天霸转忧为喜，尼玛，原来这小子没吹牛批，他真是今天的考官。这一下子。王天霸彻底的放下心来，知道林浩没有失心疯，默默的为自己的兄弟感到骄傲。而李燕则是彻底石化了，双眼圆瞪，嘴巴张得能塞进好几个鸡蛋。刚才他还准备等着看林浩的笑话，等到自己面试成功后，好居高临下的羞辱打脸林浩一番。可没料到，仅仅只是一眨眼的时间，林浩就成了今天的考官，而且还是主考官。王俊朗同样如此，他不明白怎么每次见到这小子，对方的身份就反转的如此之快，让他措手不及。罗志杰介绍完三人之后，便将后面的主持工作交给了主任马自强，自己则到一边喝茶。院长没继续插手，马自强暗松了一口气，将早已准备好的名单拿出来，说道：“面试开始，按照顺序来，请一号李燕上场，二号钱秀芬做准备。”听到自己的名字，李燕回过神来，不甘的看了一眼台上的林浩后，才慌慌张张的上前。李燕按照从网上学的面试流程，先给三名考官鞠了一躬，然后做了一个简单的自我介绍。或许是林浩突然成为主考官，对他的冲击很大。他在自我介绍的时候说的有些磕磕巴巴。宋慈明见是一名女生，微笑着说道：“别紧张，众所周知，中药配伍是一个十分复杂的问题。这位学员，请你说说你对中药配伍禁忌中十八反和十九味的理解。这是中医药学里面最基本的东西。今天只是面试实习医生，宋慈明也没打算问太高深的问题，只需要对方能够背出十八反和十九味，宋慈明就算他过关。然而，对于这样简单的问题，李燕却是急得要哭了。”不是说好的过来走个流程就可以了吗？怎么还要回答这么高深的问题？他怨恨的看向林浩，一定是林浩故意整他，要让他出丑。
。这时，马自强插话道：“宋老，或许是这位学员太过于紧张了，要不咱们换个问题试试？”林浩反应过来，暗道：“原来这人就是李燕提前打点好的关系啊！在以前，既然关系都到了主任这里，那李燕进入医院已经是板上钉钉的事。然而现在自己既然成为了主考官，本着对医院负责、对患者负责的原则。”他又怎么可能让这种不学无术的害群之马进入医院呢？要是将来一不小心闹出了人命，那岂不是他这个主考官的错？宋慈明皱眉道：“好吧，回答不出来这个，说明你目前还不具备成为一名准中药医师的资格。那我就问一下你，要是把你调去中药房，那么中药房最主要的工作是什么？”这个问题可以说是送分题了。在中药房最主要的就是对一些中药饮片、免煎颗粒以及代茶饮的药材进行调配。我，医科大学的四年。李燕都是在玩乐和爱慕虚荣中度过的，且又没去药房实习过，就算连这么简单的问题，他也答不出来。听着，焦急之下，他连忙给台上的马自强使眼色，让他赶紧帮忙，要不然事情就砸了。马自强无奈的道：“宋老，要不再换个问题试试？咱们也是从新人过来的，再给他一个机会如何？”宋慈明听后，脸色一下就黑了。像这种连最简单问题都不知道的人，还给什么机会？这时，林浩说道：“现在讲究中西医结合。”我看中医院这边也有西医部，不如让他试试西医方面的。万一这位学员对西医有一定天赋呢？说完之后，林浩的嘴角便泛起一丝神秘的笑容。马自强听后附和着道：“我看行。”之后，他便让人找来试验的假人，让李燕从配药、皮试到注射等流程走一遍，就算成不了医生，让他干一个护士也算对得起王俊朗了。然而，等假人到来之后，李燕却是在那拿着注射器，颤颤巍巍的半天不敢下手，同时脸色白得可怕。我我晕针，这时的李燕可谓是恨死了林浩。难道他不知道自己从小就晕针吗？还跳出来让自己干护士的活，这不是纯纯的要他难堪吗？这下子宋慈明彻底的怒了。你一个学医的竟然晕针，说出去岂不是让人笑掉大牙？问的问题还一个都答不上来，真不知道你是怎么从医科大学毕业的。你没有通过，下去吧。现场的众人也是惊呆了，这样的人都敢来面试医生？今天真是小刀拉拉屁股，开眼了。听到宋慈明这话，马自强顿时急了，道：“宋老，我感觉这位学员还是不错的，要不就先给他一个名额，让他在医院先学习学习，这就是公然的包庇和袒护了，明眼人都能看出来。”但马自强现在没办法了，他答应了王俊朗的姑姑，收了人家的大礼，要是是办不成，让他如何交代？宋慈明自是听出了马自强的潜台词，正有些犹豫要不要多管闲事时，林浩依然开口：“要是中医院连一个小小的实习医生面试都搞得这么复杂，那我可不敢来了。”听到林浩这话，院长罗志杰顿时急看了，两眼喷火的瞪向马自强，道：“马自强，你在干什么？从现在起，今天的面试考官你不要当了，全权交给宋老和林医生。”“好好的，院长。”马自强垂头丧气的说道。本以为当着这么多人的面，袁院长会卖自己一个面子，但他还是高估了自己在罗志杰心中的分量。罗志杰现在怎么可能会任由他胡闹下去？没听到林浩的话吗？要是林浩放弃成为中医院的客座专家？那才叫鸡飞蛋打。马自强下去之后，林浩便说道：“听到没有，这位学员，你被淘汰了。凭什么？原本十拿九稳的名额就这样没了。”李燕气急败坏的叫道：“林浩，你也不过就是一个刚从医科大学毕业的人，凭什么淘汰我？你有什么资格在这里当考官？”我不服。这时，王俊朗也跳了出来，怒气冲冲的道：“就是，凭什么？一个才从医科大学毕业小半年的人，竟然能来这里当主考官？我怀疑有内幕。”他知道。大家对林浩这个主考官肯定有太多的疑惑，他这么说就是为了煽动情绪。果然，他的话音刚落下，便有一些来面试的人开始蠢蠢欲动。涉及医院的声誉，院长罗志杰脸色一沉，立马站了出来，怒道：“林医生可是鬼门十三针的传人，是我们中医院特聘的客座专家，连宋老都要拜师的存在，你说他有没有资格？更何况我是这里的院长，我想让谁当主考官便让谁当主考官，你又是什么人？”谁给你的勇气来质疑本医院的决定？王俊朗顿时背对的哑口无言。什么鬼门十三针，他没听说过。但宋慈明的名头他是知道的。听到林浩竟然是宋老的师傅，王俊朗震惊的眼珠子都碎了一地。太他妈的邪门了！之前他找人调查过林浩，对方明明就是一个刚出校门的穷屌丝，怎么一转眼就成了医院的客座专家，还是宋慈明的师傅？在王俊朗懵逼的时候，林浩开口对罗志杰道：“罗院长，中医院可是江北的重点医院。”怎么沦落到连这种闲杂人等也能混进新人面试这种重要场合了？林浩这话是在批评医院的管理啊！罗志杰听后脸色马上就不好了，狠狠地瞪了一样缩在一旁的马自强后，然后对着王俊朗质问道：“你是什么人？”
混进来想干什么？我我是王俊朗，再次哑口无言。偶然下，他听他所帮的富婆，也就是他口中的姑姑说，对方在中医院的主任马自强这边能说得上话，且马自强也没有拒绝的理由，便跟他的富婆说，李艳是自己的表妹，从医科大毕业大半年找不到工作，想通过关系进入中医院。他服侍的富婆很满意，富婆高兴之下便答应了他的要求。于是，在联系好马自强后，他便和李艳一。起来到了面试现场，但这种事情他怎么能说得出口？到时候两边一起得罪，他就完脱了。见王俊朗不说话，罗志杰立马大叫道：“保安，保安！”很快，两名五大三粗的保安便赶到了面试大厅。罗志杰指了指王俊朗，说道：“把这人给我赶出去！”两名保安立马上前，掐着王俊朗的脖子，直接把他给掐到了外面。两人来到时候，还居高临下的嘲弄林浩，仿佛医院就像是他们家开的似的。然而，最终被他们嘲笑的人却成了这里的主考官和客座专家，自己反而落得一地鸡毛，成了全场的笑话。李艳见自己的靠山都这样了，也没脸再待下去，只得灰溜溜的离开。没了李艳和王俊朗的打扰，接下来的面试考核就进入了正轨。林浩按照医院的规则和要求，给医院筛选了几个优秀人才后，今天的面试便结束了。至于自己的好基友王天霸，林浩自然没有让他通过。你一个好好的富二代不当，来这里抢饭碗啊！两位今天辛苦了。现在恰好到了饭点，不如咱们找个地方小酌几杯。”罗志杰热情地跟林浩和宋思明说道。“林浩道，罗院长，今天我还有点事，改天我做东请院长喝个痛快。”罗志杰道，“既然林医生有事，那我先和宋老去吃饭，等聘书一好，我马上就派人给您送过去。”才离开医院，王天霸就十分嚣张地叫着要赐林浩一醉。林浩自是受不了他这嚣张的样子，便打了张车，让师傅直接到江北最出名的小龙虾店。菜还没上，王天霸就直接开了三瓶酒。给林浩倒满后，便问道：“你小子藏得够深的呀？今天你要是不给一五一十的说来，我绝不饶你。要不是今天他到了医院，他还不知道林浩竟然就变得这妖牛批了。不仅成了江北中医院的客座专家，还成了宋慈明的师傅。要不是亲眼所见，他万万不敢相信。江北中医院虽说在江北的三个三甲医院中排名最低，但也不是什么人说想进就能进的。林浩不仅进了，而且还是客座专家，不用上班就能领年薪。”要是让其他同学知道，那还不得羡慕死。至于宋慈明的师傅，那就更离谱了。这样声名赫赫的姓林大佬，竟然是林浩的徒弟，这说出去谁敢信？林浩和他撞了一杯，说道：“我今天帮他们医好了几个棘手的病人，院长就请我当他们的客座专家，不用上班，每年还给我五十万，我就答应了。”那宋老呢？王天霸追问道：“这个以后有机会我再跟你慢慢说，先走一个。现在还不是告诉王天霸自己得到奇遇的事。”林浩便举杯，打算先糊弄过去。王天霸也不是那种打破砂锅问到底的人，他知道林浩不说，自然有他的道理。和林浩撞了一下之后，便一口闷：“你什么情况？”小龙虾上桌之后，林浩边吃边问道。王天霸脸色一变，含含糊糊的，就是不说。林浩见他眉心那道黑色越来越浓，皱了皱眉头，知道对方遇到了困难。想到以前王天霸经常帮自己，此时自己有了一定能力，便不能袖手旁观。于是。饭桌上酒杯碰撞的声音就变得越来越频繁，很快，林浩就从王天霸的口中把话套了出来。王天霸的家族是隔壁江南市的，王家在十多年前就已经发家，这些年房地产红火，王家也跟着涉足房地产。一开始在江南那边做的红红火火，短短几年的时间，靠着房地产这个风口，王家的资产就飙升了几十亿，钱多了，胃口也就变大了。经过几年的筹备和融资，王家带着近百亿的资金。兴冲冲地闯到了江北市，准备大干一场。于是，天上人间这个高档小区项目就应运而生。天上人间项目准备建设一个别墅和商品房为一体的高档小区，一期项目就投资了近八十个亿，准备先建设两百来套高档别墅。等到这项目建成后，届时王家将一举成为国内的顶级房地产开发商，家族资产也将翻倍。可是谁都没料到，天上人间的两百套别墅才刚封顶，就发生了唐新月和他说的诡异自杀事件。消息一传，十时传百。见消息实在压不住，官府也只得派人介入。王天霸他爹作为事故的主要责任人，直接就被带走调查。无数买家通过各种渠道施压，要求退款。王家的资金链彻底断裂。虽然此时天上人家这个楼盘依然还在王家名下，但银行方面一直施压，要求王家尽快处理清算。不得已之下，经过官府同意，王天霸前去和父亲协商之后，便打算将天上人间楼盘低价拍卖。拍卖之后。王天霸这个顶级富二代就将变得一无所有，这也是他之前为什么和林浩说他到中医院面试是为了给自己找条后路的原因。原来天上人间小区竟然是王家的产业。
。两人一直喝到傍晚，林浩看着烂醉如泥的王天霸，不禁有些唏嘘。一个好好的富二代，现在却差点混得连普通人都不如，真是人生如常，大肠包小肠。正当林浩准备打电话让酒店派人开车过来，把王天霸接到酒店休息。然后自己再到这个邪门的天上人间好好看看的时候，一对男女从外面走进了小龙虾店里。李嫣，林浩瞬间眉头就皱了起来，感觉有些晦气。怎么到哪都能碰到这对狗男女，简直就是阴魂不散啊！李嫣在林浩毕业实习开始后就消失了大半年，而且还怎么都联系不上。等到联系上了，得到的却是对方分手的消息。可才刚分手的第二天，就在俏江北大酒店遇到。好不容易眼不见心不烦，今天自己来中医院帮忙治个病。对方又出现了，现在来小龙虾店吃个饭，这也能遇到，造孽啊！李燕看到林浩的时候也是一愣，俊朗，要不咱们换一家店吧？李燕拉了拉王俊朗的衣服，说道。接连两次在林浩面前吃瘪，还受到了奇耻大辱。现在的李燕内心深处已经慢慢的对林浩有阴影了。什么？小龙虾卖完了？咱们来的真不是时候。走，本少带你去吃海鲜去。王俊朗进门看见林浩的时候，心头就有些犯怵。恰好李燕这么说，正符合他的心意。拉起李岩的手就要开溜，主要是每次遇到林浩，他都是装逼不成反被草，对他幼小的心灵已经造成了不可磨灭的伤害。他抓破头皮也想不通为什么会这样，就感觉林浩很邪门，他不自觉的想要退避三舍。王俊朗，你这个渣男！或许是他的声音有些大，惊动了其他吃饭的客人。这时，在饭店角落座位，一个样貌凶狠、长得肥胖的女人突然站起来，瞪着王俊朗怒吼：“黄黄淑芬，你怎么在这？”王俊朗大惊失色，支支吾吾的叫着，脸色瞬间惨白，额头上的冷汗唰的就冒了出来。我怎么在这？老娘还想问你呢。你旁边这个臭婊子是谁？你这个臭三八，小贱人，不知道王俊朗是有女朋友的人吗？王俊朗，你个龟儿子的，王我对你那么好，不仅给你买名牌的衣服、鞋子、手表，今天还把车借给你开，你竟然敢背着我去找小三，你还是人吗？你良心被狗吃了！胖女人咚咚咚的冲到两人面前，怒气冲冲的给了王俊朗一大脚，然后反手就是一巴掌甩到了李嫣的脸上。啪！李嫣瞬间就被打得懵逼了，错愕的捂着被打肿的脸，不知所措的站在原地。王俊朗欲哭无泪，今天这是怎么了？怎么一样都不顺？好不容易把李嫣哄好出来吃饭，不仅遇到了林浩，还被自己棒的富婆抓了个正着。淑芬，你听好解释，是这个婊子主动勾引的我，我心里爱的只有你一个，你一定要相信我。我对你的真心日月可见，见富婆的大脚又要踢来，王俊朗顾不上众人惊讶的目光，赶忙一把甩掉，拉着李嫣的手，然后像条狗一样的一把抱住富婆的大脚，一把鼻涕一把眼泪的哭诉起来。卧槽，这家伙穿的人模狗样的，刚进门的时候我还以为是哪个富二代过来吃饭，没想到就是一个吃软饭的垃圾。尼玛，这兄弟的口味真独特，三百斤级别的选手都能下得去嘴，为了吃软饭是真拼啊！兄弟，小了，格局小子。殊不知，年少不知软饭香，错把清楚插到秧。这一幕顿时惹得现场众人议论纷纷。而这时的李艳却是彻底骂了，整个人脑瓜子都是嗡嗡的。他不可置信的看向一旁的王俊朗，不敢相信，在这个他眼中的高富帅，竟然会是一个跪舔富婆的小白脸。他不知所措，他万万没想到，此刻的他竟然成了一个众人唾骂的小三。黄淑芬厌恶的看了一眼王俊朗，道：“行，既然你说是这个臭婊子勾引你的，那老娘今天就给你一个机会。”你现在就去把这臭婊子的衣服扒光，再给他挤耳光，老娘就原谅你。要是做不到，就赶紧把车钥匙还我。今后你也别再来找我了。黄淑芬话还没说完，王俊朗腾的一声就跳了起来，然后当众啪啪两记耳光甩到了李嫣的脸上，且出手很重，李嫣的脸顿时就红肿了起来。王俊朗，你个王八蛋！李嫣哭喊着叫道，眼神里满是不解和委屈。哭你妈！你个臭婊子还有脸哭？你勾引人家的男朋友当小三，你还委屈了？你看看你脖子上戴的，手里提的，哪样不是我的？赶紧给老娘还回来！黄淑芬强势霸道，且咄咄逼人。李嫣顿时就被吓傻了。凭什么说我是小三？凭什么说我勾引他？我又不知道王俊朗这个渣男会是一个小白脸，还背着你这个富婆出来沾花惹草。你们为什么要用那样的眼神看我？我才是受害者！见到现场众人震惊且鄙视的眼神，李嫣崩溃了。她遭遇到了人生当中的奇耻大辱。砰！就在大家愣神的时候，只见一个帅的掉渣的青年小伙，抬起一盘吃剩下的小龙虾壳，混合着汤水，猛地就砸到了王俊朗的脸上。啊！餐盘掉在地上碎裂成渣，被小龙虾壳和汤水淋了一脸的王俊朗，顿时发出一声惨叫。众人吓了一跳。黄淑芬反应过来后叫道：“你是谁
，你干嘛打人？我打的就是这种垃圾败类。王俊朗，你还算不算个男人？林浩边说边就要朝王俊朗踢去。啊，你特么的有病啊！敢打我，我跟你拼了！王俊朗的脸上被林浩扔出的餐盘砸出了一个口子，鲜血流了出来，混合着汤水往下流，看着十分恶心。他本就是靠着这张脸吃饭的，剧痛之下以为被毁了容，惊怒之下就要还手。本来他心里对林浩已经有了畏惧之心，之前本能的对林浩敬而远之，可此时富婆就在身边身边，看样子富婆好像还原谅了他。霎时间，有了依靠的王俊朗自觉有了底气，对林浩也不再那么畏惧了。大骂了一声后，王俊朗怒冲向林浩，然而他怎么可能又是林浩的对手？林浩轻轻一脚就将他踢得倒飞出去了好几米远，这还是林浩收力的结果。这下子，王俊朗终于清醒了，躺在地上呜呜呜的叫着。一动也不敢动，他哪能想到林浩这个看上去瘦瘦弱弱的人，怎么会有这么大的力气，且打架的意识还这么强？李艳呆呆的看着这一幕，泪流满面。他怎么也没想到，在他被人当做小三羞辱，在他最无助和最需要关怀的时候，愿意为他出手的人，竟然只有这个曾经被他看不起和肆意羞辱的林浩。他不知道他现在的心情如何，他只感觉自己的心好痛。他想到了之前大学的四年，林浩对他无微不至的关怀。而自己一心攀附的高富帅王俊朗，到头来却是一个冒牌货。当时嘴上说的那么好听，实际却用一堆的假包包、假吊坠来哄骗自己。现在竟然还对自己动手。最可笑的是，自己还以为钓到了金龟婿，以为攀上了高枝，以为从此就可以过上人上人的生活。然而，到头来却是一场空，自己也落得了这般田地。反观林浩，危难之时能为自己出手的只有他。我好后悔。这么一个又暖又富又帅又高又有安全感的极品男人，竟然被自己作死给做丢了！老天爷，你为什么要这样对我？我到底做错了什么？李艳瘫坐在地上，呆呆地看着林浩。然而，他却是想错了。林浩之所以会出手，是因为他对王俊朗实在是看不下去了。他平生最恨的就是打女人的男人，况且王俊朗还是抢了他女人的男人。出手之后，他总算出了一口恶气，念头瞬间通达，也意味着。和以前的过往彻底的告别，回过神的李艳肿着脸流着泪感谢林浩，谢谢你，林浩，不用谢，我只是看不惯他打女人而已。林浩连忙摆手说道，随即退后两步，他可不想再让李艳误会。可是李艳却是想歪了，他认为林浩是在关心他，为他打抱不平。看着林浩帅气高大的身影，李艳的心里忽然又燃起了希望。淑芬，救我，快帮我喊救护车，我要死了！救你妹，打死活该，你个没用的玩意！黄淑芬不仅没理会王俊朗，反而花痴般的凑到林浩面前，羞答答的说道：“帅哥，你好恩啊！人家的心都被你摔得扑通扑通的跳，能不能给人家留个联系方式？”刚才林浩的表现彻底的征服了黄淑芬。林浩见着这三百来斤的女人，竟然用这么娇滴滴的跟他说话，顿时一阵恶寒，忍不住打了一个寒战。听到黄淑芬话的王俊朗，顿时气得双眼一白，就晕了过去。实在是忍受不了胖女黄淑芬的纠缠，林浩赶紧给王雪文打了个电话。让他派车来接自己和王天霸。就在这时，一阵警笛声由远及近的传来。原来是饭店老板见有人打架，担心事情闹大不好收场，便报了警。警车很快就停到了饭店门口。紧接着，一身制服、英姿飒爽、身材傲视群芳的唐新月便走进了饭店。怎么是你？看到林浩后，唐新月眼神里有诧异，还有惊喜。他和同事到平安乡对肖建国的案件做最后的现场勘查。返回途中，接到警察司调度中心的通知。说他所在位置的附近有人报警，他便顺带过来看看。没想到过来一看，竟然是林浩打了人。白天在中医院和林浩告别后，本以为两人今后见面的机会已经微乎其微，唐新月为此还落寞了许久。这时再见到林浩，他的脑海中不自觉的又想起了昨晚林浩给他疗伤的画面，脸颊不由得红了起来。林浩也没想到在这里也能见到这个暴力女警，笑着和唐新月打了个招呼后，便简单的将事情跟他说了一遍。随后。唐新月便带着林浩过去和店老板进行调解。林浩道：“老板，今天店里损坏的所有东西和造成的一切损失，全都算我的。”店老板见林浩这么爽快的愿意赔偿损失，便决定私了。当店老板签了字后，唐新月看向林浩的眼神，满满的都是欣赏和惊喜之意。知道事情经过的他，不禁赞叹林浩真是太有男人的风度了。李艳作为他的前女友，不仅之前绿了他，之后还多次不分场合的想要羞辱他。可他却没有因此而记恨对方，反而还出手为对方教训渣男，这是何等的男子气概，这是何等的宽广心胸！不知不觉的，唐新月感觉眼前这个帅气的男人越来越有魅力了，不仅身手和医术厉害，还超有风度。
。唐新月不由得看向愣在一旁的李艳，他不知道对方的脑子是怎么想的，这么宝藏的男神竟然不要，反而去喜欢王俊朗那种垃圾，难道是脑子进屎了？这时，随着一道急速刹车声的响起，一身黑色职业套装、拥有傲人身材、山峰高挺、柳腰隐隐可卧、翘臀浑圆的风韵尤物王雪文下车之后，便大步踏进了饭店。看惯了魅惑旗袍下的王雪文，突然见到他这一身打扮，那齐臀短裙神，看得林浩内心不由得一荡。王雪文对着林浩轻轻眨了眨眼，林浩顿时心领神会，内心不知不觉的对今晚的夜色期待了起来。将唐新月给王雪文介绍了之后，几人便过去把仍在酒醉不醒的王天霸扶到车上。李艳看着两个顶级美女围绕在林浩身边相谈甚欢，看上去关系匪浅，心里不由得很不是滋味。虽然林浩刚刚出手替他解了围。但林浩却没有像以前那样贴心的去安慰他，反而还和两个美女聊得越来越开心，只把他当做空气一般。这时候，李艳突然有了一股深深的危机感。王雪文和唐新月，不论是身材、样貌和气质，全都压过了他。有了这样的两个顶级神颜美女，林浩还会回到他的身边吗？林浩还会像以前那样把他捧在手心里吗？不，我不要这样。为什么我才刚意识到林浩的好，想要好好的去爱他，准备给他全部的爱的时候，他身边就出现了这样的女孩？林浩是我的，我不允许他这样被人抢走。我还没说，我要拿回属于我的一切。一个人只有失去了，才会懂得珍惜。此时，李艳的内心在咆哮，在呐喊：“林浩，我们能谈谈吗？”见林浩把王天霸扶到车上，回到饭店给店老板赔偿后，不知道和唐新月说了什么，把对方笑得前俯后仰的。李艳心里一急，便赶紧过去打断道：“没必要，我们之间已经没有什么好谈的了。”林浩淡淡的说道。李艳两眼涌出一道水雾，楚楚可怜的道：“林浩，你不要对我这么冷漠好不好？我真的有好多好多的话想和你说。我知道我做了对不起你的事，你能原谅我吗？你不在我身边的这些日子，你知道我有多想你吗？你知道我内心有多煎熬吗？我们回到过去那样好不好？我再也不对你发脾气了，我会好好的陪着你的。你再给我一次机会好不好？我知道你内心还是放不下我，要不然刚才你也不为我出手了，你还是爱我的，对吗？”李艳说完之后，眼泪就落了下来。死死地盯着林浩，他希望林浩能像以前那样将他拥入怀里。这时，林浩感觉自己的头顶突然有一万头的草泥马奔过。早知道李艳会误会，他刚才哪怕就是找块豆腐撞死，也不会出手。这叫个什么事啊？造孽啊！你清醒一点，我们回不去了。好了，既然现在没事了，那我就先走了。林浩不想再面对这个女人。说完之后，拉起唐新月的手，转身便离开了饭店。唐新月突然被林浩拉起了手，心跳瞬间加速。脸红红的，不知道该说些什么，只能任由着他将自己拉到了饭店外面。他不知道林浩是有意的还是无意的，反正他就这样被林浩拉着，内心不仅没有丝毫的反抗，反而还有些小窃喜。看着林浩头也不回的拉着另一个女人离去，李艳顿时愣住了。林浩的表现出乎了他的预料，哪怕林浩大骂自己或者打自己一顿也好，可林浩却是平静的可怕，仿佛就像对待一个陌生人似的，不比陌生人还不如。以他对林浩的四年了解。林浩不应该是这个样子的。此时此刻，他发现他似乎一点也不了解林浩。林浩，我恨你！当林浩的背影一点一点的从他视线里消失后，他再也绷不住了，泪水浸湿了他的衣服，浇灭了他的希望。对了，天上人间小区那个破地方，你们千万不能再去了。有什么事等我看过之后通知你，可以进去的时候你们再去。出了小龙虾店，见唐新月把警车掉头往警察司的反方向，林浩便上前郑重的叮嘱他道。结合王天霸以及唐新月的信息，林浩断定天上人间小区肯定大有问题，不然几个警察也不会才进到小区门口就被邪灵入体。知道了，唐新月随口答了一句，便开着警车疾驰而去。看他那不以为意的样子，显然没往心里去。林浩不由得皱了皱眉，轻轻叹了一口气后，他和王雪文便一起将烂醉如泥的王天霸送到酒店休息。之后，他便一个人出门打了张车，让司机送他去天上人间小区。听说是要去天上人间小区。司机顿时吓得冷汗都出来了，在林浩重金的吸引下，司机也只敢把他送到距离小区五公里远的地方，之后打死也不敢再往前。林浩无奈，只得下车，一个人朝着小区走去。天上人间小区围绕江北市的半山而建，风景秀丽。小区外不远处还有个小型淡水湖，可谓是风水佳地。虽然此地偏离市区，但清新的空气、优美的环境，是烦恼的城市所不能比拟的。王家本以为这是他们家族的腾飞之地。可近期接二连三发生的诡异事件，此地却成为了他王家的坟墓。皓月当空，今晚是六月初十六，皎洁的月光将整个天上人间映照得格外的明丽。高高矗立的塔吊，青绿色的施工安全网，隔着老远
不用临时感知，林浩就能够看得异常的清晰。而从小区方圆一米外的地方开始，却逐渐变得昏暗，仿佛今晚的月色对小区格外的钟爱，把所有的光都给了小区。这很不对劲。林浩走到小区外面之时，已临近午夜。小区里大片已经封顶的别墅和商业住宅，而周围原先因施工而聚集而成的小型商业街，此时却连一个人影都没有，给人一种阴森恐怖的感觉。走进小区，林浩来到之前建筑公司项目部外面。空气中弥漫着浓浓的潮湿味道，四周长满了杂草和灌木丛，一个个的比一米八的大汉还要高。越是靠近里面，两边的杂草越是茂盛的过头。林浩顺着一条小路朝着中心走去，浓绿色的枝叶在小路的上方延伸，两边的枝叶交织在一起，层层叠叠的拢在一起，使得天上的月光透不进一丝来。走出小路，很快他便来到了小区正中心的位置。这里是一个面积较大的人工湖。林浩往四周观察，按照周边绿植这般疯长的情况。这里应该灵气充足浓郁才对，然而此时他却是感知到，正有一股股黑色煞气往中心聚集。这种黑色煞气一般人看不到，但却瞒不过他的临时感知。同时还有着丝丝缕缕的月光不断的往湖中心凝聚，刷刷刷，嘶嘶嘶。为了找出问题的根源，林浩皱着眉往人工湖走去。可当他才刚靠近人工湖十来米的距离，突然从周围的杂草丛中传来一道道诡异的声音。林浩的临时感知无比的灵敏。瞬间，他便发现，此时正有着几十上百条黑蛇正朝着他猛地撕咬而去。妈的，闯进蛇窝子了！林浩暗骂一句，随即身形快速闪动，将几条快要近身的黑蛇轰碎，然后调动丹田真气，掌心凝聚筑基真火，瞬间化为一道巨大的烈焰之掌，猛地朝着四周的无数条黑蛇拍去。这是他成为筑基期修士之后可以驱使的一个小法术，来自仙医门传承。霎时间，四周攻击林浩的无数条黑蛇就被炙热的火焰烧成了灰烬。此时，又有无数条的黑蛇刷刷刷的朝着林浩游来，但似乎是畏惧于林浩筑基之火的威力，只来到林浩周身五米之外，便不再往前。这到底是怎么回事啊？按理来说，小区施工一般都会把场地平整且拉来土方，或者用碎石填平，而且时间也没有过多久，这里的草就长得这么高，还诞生了如此多的阴煞之蛇。越靠近人工湖，朝着林浩聚集而来的黑蛇便越多，一条条的堆积在一起，边吐着猩红的蛇性子，边发出阵阵尖锐的鸣叫。林浩不屑地看了一眼四周堆积的如小山般的黑蛇，来到人工湖的湖边，闭上双眼，临时朝着黑绿色的湖水探知而去。很快，林浩便猛地双眼一睁，原来是有人以人工湖为中心，给整个小区布下了九转凝煞阵。此时，他终于知道这小区为什么会变成这样了。根据仙衣门传承记载，九转凝煞阵乃是通过吸收九天月华，再凝聚转化为黑阴煞气，以供血腥妖物修炼。这种妖物一般都有人豢养，且此种阵法。也不是一般人能够布置的，可这也没道理啊！这种靠近人类聚集的大城市，灵气往往都稀薄无比，要布置也是往大山深处布置啊！在这里布置，不仅劳心劳力，而且还要付出更大的代价和心血。难道说这里有什么东西能够加快妖物的成长进化？但不论是什么原因，林浩既然遇到了，就不会任由这种邪阵继续存在下去。而且像这种妖物，一旦进化成功，一般都会需要大量的血食，到时候整个江北市的人类就危险了。但他今天什么准备也没有，赤手空拳之下，以他现在的修为，还不足以破除九转凝煞阵。他需要回家准备一番，搞点符箓、法器，才能过来破阵。啊！救命啊！就在林浩准备转身离开的时候，突然听到小区施工队项目部的方向有着一道女人若有若无的求救声。林浩赶忙朝着小区门口方向冲去。这个时候怎么会有人来？而且来到还是一个女人。林浩心头有些纳闷。很快，他便看到项目部的不远处地上有一个人影躺着。同时，人影上还有无数条黑蛇依附在他上面，正在欢快地吸收着阳气。唐新月，我不是叮嘱过他不要到这里来的吗？这女人真是胸大无脑。林浩控制力道，然后一掌挥出，瞬间就把黑蛇消灭得干干净净。走近一看，躺在地上被黑蛇咬的正是唐新月。林浩赶紧上前将她扶起，抱在怀里，然后快速地给她检查身体。看着唐新月身上那被黑蛇咬的一块又一块的伤口，林浩眉头紧紧皱起。要是自己再来晚一步，恐怕他早就被刚才那些黑蛇给吸成了人干，到时候就是大罗神医也无力回天。这女人真是欠收拾，怎么就是不知道听话呢？恰好唐新月的屁股上也被黑蛇给咬伤，林浩一怒之下将掌心凝聚至阳真气，然后猛地一巴掌就朝着他的屁股拍去。我叫你不听话，我叫你胸大无脑，我叫你！连续几大巴掌下去，林浩的气也解了，唐新月屁股上被黑蛇咬伤的伤口也随之愈合。今晚唐新月穿的是紧身的牛仔裤，刚才在黑蛇的撕咬下，整条裤子都被咬破破烂烂的。
。刚才林浩急着救人，没注意到，此时他屁股上的伤好了后，莹莹雪白便从破烂的牛仔裤洞中映入了林浩的眼帘，上面还残留着他的巴掌印，看得林浩内心猛地一荡。救人要紧，救人要紧！林浩赶紧转过身去，凝神静气后，才再次在掌心凝聚至阳真气，把唐新月身上其他被黑蛇咬伤的伤口治愈。体内侵入了太多的阴煞之气，用真气又怕震伤了他的内脏，这该如何是好？唐新月的外伤已全部被治愈，此时只剩下把他体内的阴煞之气消除，他就能醒来。算了，事急从权，希望等会这丫头不会怪我。现在没有其他办法，唐新月也到了紧要关头。为了救人，林浩无奈之下，只能猛地朝着唐新月的红唇吸去。林浩对着唐新月的红唇，将他体内的阴煞之气吸到自己体内。然后再通过真气将其转化吸收掉，同时还将自己制阳的阳气一点点的渡入他的身体，弥补他之前被黑蛇吸掉的阳气。否则，就算是把他的阴煞之气解除掉，他也会因此虚弱不已，甚至大病一场，落下不可治愈的病根。唐新月虽然作为一个女警，相较于普通人，有着超强的体力和战斗力，但面对九转凝煞阵吸收凝结转化出来的阴煞之气，根本就无法抵御。本来唐新月就是一个不服输的性格。成为警察后，又因为各种原因，只能成为一个内勤。上次好不容易破获了萧建国针对林浩母子的大案，受到了上级领导的表扬和同事的崇拜。看到整个警察司对天上人间小区的案件束手无策，自信心爆棚的唐新月便将林浩的叮嘱抛之脑后。在同事们下班后，便悄悄一个人跑到了天上人间小区，想要再立大功。真是初生牛犊不怕虎，要不是林浩刚才在小区中心的人工湖吸引了所有阴煞之气，要不然唐新月早在刚进门口的时候。估计就要步他那几个同事的后尘。进入小区之后，发现自己没事的唐新月，不知不觉的就走远了。阴煞之气凝结出来的阴蛇，普通人根本看不到。唐新月越往里走，只觉得越来越冷。等到黑蛇发现并附身于他，开始吸收他阳气的时候，已经晚了。幸好林浩来得够快，要不然后果不堪设想。大叫一声，便痛昏过去的唐新月，只感觉自己仿佛掉入了一个异常冰冷的深渊。就在他快要冻死过去的时候。他突然感觉自己进入到了一个温暖的怀抱，就像刚出生不久的婴儿被母亲抱在怀里一样，同时还有些没可口的母乳可以喝。就这样，唐新月自发的开始大口大口的吮吸起来，依然和唐新月嘴对嘴的林浩，一开始还没觉得有什么，但随着时间的流逝，他忽然发现怀里的唐新月不知何时已经环抱住了自己的脖子，正在用力的亲吻着自己。这特么的，谁受得了？热血上涌的林浩立马投身战斗。跟着唐新月的节奏，热烈的回应起来。午夜时分，皓月垂空，在一个被烂尾的小区里，一对男女正你抱我，我搂你的亲吻在一起。月光将两人的身影拉得很长，两人滋生的阳气正吸引的一条条阴煞之蛇闻风而来，然后堆积在一起，蛇性子吐得老长，不明所以的瞅着不远处的两人。随着唐新月身体的回暖，他慢慢的醒来，睁开眼后，他发现自己正在和一个男人拥吻在一起。啊！惊慌失措之下。唐新月大叫一声，赶忙用两手推开男人的同时，右腿膝盖瞬间朝着男人的当下顶去。卧槽，你个恶毒的女人！为了救唐新月，林浩把自己的本命阳气不要钱似的给他渡去。刚才的一番操作看似简单，实则对他的消耗极大。被推开后的林浩，幸亏反应的及时，要不然被唐新月这么一顶，碎的可能性极大。林浩叫道：“住脚！我这是在救你。”唐新月认出刚才亲吻自己的男人是林浩，虽然他对林浩有好感。但那可是他的初吻，一急之下，不知所措的唐新月眼泪滑的就掉了下来，然后蹲在地上抱着头哭道：“林浩，你占我便宜！”呜呜，林浩顿时一个头两个大，这女人怎么不按常理出牌？且性格怎么变化多端？明明就是一个脾气炸裂的火爆女，怎么现在一副受尽委屈的小女人模样？林浩跟着蹲下去，耐心的解释道：“你听我说，我送我同学回到酒店之后，便赶来这里，想要找出你同事昏倒的根源。我来之前就叮嘱你，叫你不要过来。”你非要过来，等我发现你的时候，你差点就被这里的阴蛇吸干了阳气。幸好我赶来的及时，要不然你早就死了。”唐新月叫道，“你骗人，哪有什么阴蛇？你想占我的便宜，也不找个好点的借口。”从昨晚开始，唐新月不仅身体被林浩给看光了，那里被他摸了，现在连初吻也被他给抢走了。他越想越气，火爆的脾气一下子就上来了。原本对林浩积攒起来的那点好感，一下子就没了，抬起右脚就朝着林浩踢去。想解心头的一口怒气，林浩也跟着他站了起来，两人的距离相隔较近。唐新月的这一脚不偏不倚的就踢向了林浩的大腿中间，林浩哪能让他得手？瞬间两腿一并，他的两只大腿便将唐新月的大腿给牢牢夹住。此时两人距离较近，唐新月急速的喘息，甚至都能喷吐到林浩的脸上。
，气氛瞬间就变得暧昧起来。看着近在咫尺的帅脸，感受着对方好闻的呼吸，唐心月的脸颊顿时通红一片。唐警官，你能不能不要这么冲动？林浩温声细语的道：“你要是不信，我带你亲自看看好了。”说完之后，林浩便将自己的零食分出一缕，附着于唐心月的双眼。唐新月正好奇的看着林浩的动作，突然他便发现自己所在的地方一下子就冒出来一片又一片长的异常茂盛的杂草和灌木，在远处的灌木丛上有着成百上千条黑颜色的蛇，正嘶嘶嘶的吐着信子，然后蛇视眈眈的盯着自己。啊，女孩子一般都怕蛇，就算是唐新月这种性格大大咧咧、脾气就像火药桶般的女人也一样。加上那数之不尽的阴煞之蛇，密密麻麻的堆积在一起，顿时看得他毛骨悚然，大惊失色之下。再也顾不上自己的矜持，猛地就跳入了林浩的身上，用两条修长笔直且浑圆的大长腿牢牢地夹住的腰，然后便将头紧紧地缩到林浩的怀里，同时双眼紧闭，不敢再往外多看一眼。啊，这温香暖玉入怀，傲视群雄的双峰死死地顶在自己的胸膛之上，自己的腰又被两条大腿夹住，这么暧昧且要命的姿势，林浩一下子就感觉自己有些受不了了，连忙伸手把唐心月因中心不稳。而逐渐下滑的翘臀兜住，发现自己的翘臀上突然多了两只温热的大手，唐心月的娇躯不由得一震。但刚才看到那一幕，实在是把他吓得个够呛。此时他不仅没有反抗和抵触，反而把林浩搂得更紧了。林浩心里有些好笑，拍了拍他的翘臀，说道：“好了，别怕，有我在，就绝不会让他们再伤害到你。你先下来，你这样我根本就没办法去对付他们。”听着这温暖且磁性十足的话，唐心月顿时感到前所未有的安全感，然后轻轻的嗯了一声。本以为听了自己的话后，唐心月会乖乖的从自己身上下来，可没想到对方反而抱得更紧了。林浩无奈的笑了笑，随即调侃道：“可是你这么重，我快抱不动你了。”你说谁重呢？啊，果然没有哪个女人会喜欢被人说自己重。激动之下的唐心月睁开紧闭的双眼，便狠狠的朝着林浩瞪去。然而，这时林浩附着于他双眼上的那一缕灵石还在，那堆积如山、长相凶恶的阴煞之蛇便又被他看在眼里。还没等他说完。顿时又被吓得发出一声尖叫，再一次将头深深的埋入林浩的怀里，叫道：“你混蛋，就知道吓我！”呜、哦，边叫还边用粉拳捶在林浩的胸口，林浩一下子就被逗得哈哈大笑。哈哈，真不经逗！我看你下次还敢不听我的话，让你不要来，你偏要来！林浩笑过之后，便将那一缕灵石收回，然后说道：“现在好了，可以睁开眼睛了，你不会再看到他们了。”我不信，你骗我！唐心月双眼闭得要多紧有多紧，再也不敢睁开双眼。林浩道：“骗你是小狗。”唐心月这才慢慢的将眼睛眯开一条缝。等到他把双眼完全睁开后，才发现刚才那些令人毛骨悚然的黑蛇已经完全消失。我没骗你吧？现在可以下来了吧？抱着你，我都没法走路了。我不管，我就不下来。谁叫你刚才吓唬我的？哼！唐心月使着小性子，就是不下来。林浩只得无奈的继续抱着他往门口走去。幸亏他此时已经是筑基期的高手，体力和力气都比以前有了巨大的增幅。林浩想起初次见到唐心月，对方就像吃了火药一样的用枪指着自己，而现在却像条八爪鱼一样的抓在自己怀里，一副受惊小女孩的模样。这之间的反差怎么就那么让人想笑呢？走了几步，唐心月似乎是力气用尽，抱着林浩的手有些松动，整个人便往下滑了滑。林浩发现之后，便赶紧拖着他的翘臀，把他用力的往上一拖。或许是用力过猛，唐心月的翘臀直接就被举到了林浩胸膛的位置，随着位置的上升。他那耸立的山峰直接就压到了林浩的脸上，林浩顿时感觉自己的整张脸瞬间就被埋入到了两团巨兽的柔软当中，醉人的体香猛地灌入他的鼻腔，感受着左右两边传来的柔软，林浩感觉自己都快要喘不过气来了。嗨嗨，林浩赶忙把头从里面拔出来，轻咳两声，缓解尴尬。唐心月则感觉从突然从自己的胸前升起一阵异样的感觉，然后朝着全身弥漫而去。低头一看，恰好看到林浩抬头望向自己。唐心月连忙把头扭向一边，羞死人了！霎时间，他的整张脸直接红透，连带着耳根子都红得发烫。林浩嘿嘿一笑，随后就这样抱着唐心月往门口方向走去。走。然而就在这时，忽然一声尖锐刺耳的叫声，忽然从小区中心人工湖的方向响起。紧接着，林浩便看到了他这辈子都没见到过的场景。只见一条通体遍布黑白纹路、一眼看不清全貌的巨蟒，犹如一道利剑般的从远处疾射而来。直到来到距离林浩十米开外的地方，才停了下来。这条巨蟒有多长？五米、十米，还是二十米？林浩还是第一次亲眼见到这般巨大的蟒蛇。巨蟒周边还有着无数条黑蛇环绕。原来这里所布的九转凝煞阵
，就是为了豢养这条巨蟒。巨长的蟒身，锋利的毒牙，小灯笼般大的猩红血眼。虽说这条巨蟒林浩感知到才有断体期九重的实力，但还是给了他一股压迫感。怎么了？唐新月问道。别说话，抱紧我，有怪物过来了。林浩凝重的说道。林浩将体内丹田真气彻底调动，分出一部分用来护住唐新月。另外一部分则是疯狂运转，随时准备出手。巨蟒见状，巨大的口腔中顿时发出一阵急促的叫声，仿佛在发出某种指令。很快，环绕在他四周的黑蛇们便如同吃了兴奋剂一般，不要命的朝着林浩飞扑过来。真气疯狂运转，筑基真火化成的烈焰巨掌一掌一掌的朝着蜂涌而来的黑蛇拍去。林浩虽然不畏惧这些黑蛇，但奈何在巨蟒的命令下，数量实在是太庞大了。尽管他修为已迈入了筑基期，但要是继续待下去，可经不住这般庞大的真气消耗，更何况此时唐新月还挂在他身上。要是没有唐新月的牵绊，或许他可以来个擒贼先擒王，把巨蟒灭杀。可此时却由不得他这样做。这次就先放过你！林浩甩出一掌，将门口方向的黑蛇烧成飞灰，便抱紧唐新月后退而去。然而巨蟒却不想就这样放过眼前的两只猴子，尖叫一声后，又有无数的黑蛇疯狂的朝着林浩两人追去。尼玛，这畜生还挺聪明的！林浩心底怒骂：“这不是欺负他？此时行动不便吗？等到唐新月送出去后，他一定要把这九转宁煞阵给连根拔起，再把这畜生大卸八块，以解他心头之恨。”唐新月知道此时林浩一定是遇到了什么危险，便乖乖的抱紧林浩。他明白，现在林浩的怀抱才是他最安全的避风港。两人很快就要到达小区的门口，巨蟒见两只到嘴的猴子居然要飞，顿时扯起脖子仰天咆哮。霎时间，四周无尽的阴煞之蛇便全都被吸进了他的血盆大口。随即，巨蟒猛地就朝着林浩两个疾驰而去。咔咔咔，大片大片的杂草和灌木被巨蟒的体重压倒，找死！林浩紧了紧怀里的唐心月，然后体内真气瞬间沸腾，透体而出，化成一道约两亩地大的火焰巨掌，狠狠地拍在巨蟒的身上。轰轰轰，剧烈的报名声响彻天际，巨蟒吃痛之下，发出一阵阵嘶嘶嘶的惨叫，自舌头到七寸的位置。有着道道强烈的灼烧痕迹，但这显然彻底的激起了巨蟒的凶性，加之有九转凝煞阵在时刻为其将月华吸收转化为煞气的支持，巨蟒有恃无恐之下，再一次咆哮一声，然后凶恶的飞扑向林浩两人。林浩也怒了：“老虎不发威，你当我是病猫啊？”真气再次沸腾，这次筑基之火直接凝聚成一道巨大的火焰巨刀，然后狠狠的砍在了巨蟒的脖子上。死！巨蟒那极端痛苦的嘶鸣霎时传出。庞大的身躯阵阵扭动，撞击的周边的草木咔咔作响，草屑飞溅，大地震响。很明显，这次林浩的寒怒一击给他造成了巨大的伤害。他万万没想到，眼前的猴子能给他带来这么大的威胁。巨蟒顿时不敢再纠缠下去，扭头就朝着远处的人工湖仓皇窜去。林浩终于松了口气。巨蟒的修为虽说低了他一个境界，但林浩首次面对这种级别的对手，经验还不足，真气消耗较大。要是再继续纠缠下去，他也不敢百分百的有把握杀死这条巨蟒，主要是对方有着九转凝煞阵的加持，煞气源源不断。但也不是林浩就拿巨蟒没有办法，对方依靠吸收煞气成长进化，自有相对应的法器符箓对其进行克制。巨蟒消失之后，林浩便抱着唐新月离开了天上人间小区。片刻后，林浩来到了唐新月停车的地方，见对方仍旧八爪鱼一般的挂着自己，林浩便腾出右手拍了拍他的翘臀，笑道：“还不下来？”再次听到林浩的声音，唐新月才反应过来。随即睁开紧闭的双眼，看到外面围着的警戒线，他才知道林浩已经带着他来到了小区外。但他现在依旧不敢从林浩身上下来，朝着四周紧张的望了望之后，道：“那些怪物不会冲出来吧？”林浩道：“你放心好了，目前他们还脱离不了小区的范围。”这时他才松了口气，然后才恋恋不舍的从林浩的身上跳了下来。在林浩怀里待了这么久，唐新月已经有些舍不得离开了，但想到自己竟然像个八爪鱼般的在林浩身上挂了那么久。而且前胸一直顶在他的脑袋上面，并随着林浩和怪物打斗的动作被甩得十分的鼓胀，唐新月就脸红的发烫。你还好吧？见唐新月有些异样，林浩便开口问道。唐新月不知道该怎么回答，便转移话题道：“对了，我刚才看见你的手会冒火，你是怎么做到的？”林浩回道：“那是一种对付怪物的特殊功法。”功法？唐新月好奇道：“是电视里那种武功吗？比那种高级且厉害多了。”林浩傲然道。唐新月当即追问：“你连这个都会？那你到底还是不是一个医生？”“当然是医生了。”林浩道。“只不过我这个医生会的比较多而已，就像传说中的扁鹊和华佗，他们除了是一名伟大的医生以外，还是一名厉害的功法大师。不然光靠医生这个身份
，他们早就被当时的权贵给抓做私人医生，或者被怪物给吃掉了。唐新月这才感叹道：“原来如此，怪不得你会的这么多。我还以为电视里演的那些妖了怪了的都是假的呢，真是太可怕了。”想起刚才林浩抱着他时看到的那一堆堆的阴煞之蛇，他不由得感到一阵后怕。林浩笑道：“没想到你也有怕的东西。”唐新月白了他一眼道：“女孩子怕这些东西不是很正常吗？大惊小怪。”原来你还知道你是女孩子啊！林浩假装震惊的说道：“大半夜的，一样都不知道，就敢一个人冲进小区，我都准备敬你是一条汉子了。”你再说，听着林浩调侃的话语，他不由得又回想起了刚才的一幕幕，尤其是被林浩紧紧抱住的画面，病后的双耳霎时就红透了。为了缓解尴尬，唐新月将头发拢到耳后，随后问道：“那这小区到底是怎么回事？怎么一下子就有那么多恐怖的怪物？”林浩顿了顿，随即郑重的说道。这小区被人布下了一种阵法，用来吸收月之精华，从而转化为可以供应妖物修炼的煞气。你刚才看见的那些怪物，实际上就是那条妖物滋生出来的。这么说来，之前的那些工人和我的几个同事，都是因为这个阵法才导致的。唐新月皱眉道：“林浩道，那些工人因为是在白天施工，被煞气侵染，失去神智才会跳楼；而你的同事因为是晚上进的小区，煞气凶猛，才会瞬间昏倒。而你进去的时候，我正好将所有的煞气都吸引了。”才没让你昏倒的那么快，直到你深入进去，才会被怪物附身吸了阳气。但万幸的是，这阵法布置布置的时间不算太长，要不然到时候整个江北市的人都可能会被怪物吞噬。那该如何是好？唐新月一下子就紧张起来。刚才仅仅只是里面的小怪物，就让他毛骨悚然。要是怪物进化成长之后，那岂不是要完？等我回去准备好可以破除阵法的东西，阵法一破，自然就没事了。不过在这之前，你千万不能再进去。而且必须让警察司把这里完全封锁起来，绝不能再让人进去。嗯，唐新月重重的点了点头。经过刚才的事情之后，他对林浩已经完全信赖，自然不会再一意孤行。知晓了事情的严重性之后，唐新月只想赶紧离开这里。等林浩上车坐稳后，他便一脚油门踩到底，跑车的轰鸣声顿时咆哮而起，将林浩送到俏江北大酒店门口。见林浩就要下车，唐新月便突然说道：“谢谢你，你说什么？我听不到。”林浩解开安全带后，细谢地道：“唐新月瞪着他道，我说谢谢你今晚救了我。”林浩连续两次救了自己，而且还是自己爷爷的救命恩人。不知不觉间，唐新月对林浩的好感度直线飙升。林浩假装不悦的道：“一句谢谢就完了。”爸，还没等林浩反应过来，唐新月突然就在他的脸上来了一个香吻。这下子你满意了吧？唐新月脸红红的道。林浩嘿嘿一笑：“这哪行啊？我左边的脸是满意了，可右边呢？”唐新月羞赧的瞟了他一眼，随后才再次鼓起勇气，闭起眼睛就要朝着林浩的右脸凑去。林浩说完之后，便转过了右脸。本来只是一句调侃的话，可没想到唐新月竟然会来真的。就在他转头的时候，唐新月的香唇已经凑了过来。猝不及防之下，林浩便感觉嘴唇上突然多出了一阵柔软的感觉，还有一丝甜甜的味道。唐新月也没料到事情会变成这样，两人瞬间就愣住了，大眼瞪小眼，气氛暧昧到了极致。小半天后。等两人都反应过来，可两人都没有选择，就此分开。只见林浩伸出右手，轻轻的捧在了唐新月的后脑之上。唐新月似乎也明白将会发生什么，轻轻的闭上了双眼。刚刚在小区里面，林浩为了救治唐新月，匆忙之下并没有太多的感觉。此时天时地利人和种种齐全，两人便不约而同的沉浸在了这美好且温馨的氛围当中。夜深人静，皓月影去，香车、美女、柔情蜜意。唐新月娇躯开始发软。修长笔直的双腿自发的开始并拢，许久许久之后，唐新月才慌忙将林浩推开，脸蛋红扑扑，煞是可爱。你这个坏蛋，就知道占我的便宜。拜托，这次可是你先占的我的便宜。林浩嘿嘿笑道，不理你了。唐新月白了他一眼，娇羞不已。两人吵闹了一阵，林浩才下车离去。望着林浩逐渐消失的背影，唐新月不由得吃了。回到酒店，见母亲早早的就睡了，林浩便敲开了王雪文的房间。林浩洗完澡出来，只见在他的面前，王雪文屈着一双白皙修长的玉腿，坐在大床上。他穿着一件白色宽大的纯棉衬衫，此时衬衫的大小恰好能将他那黑色的蕾丝小裤给轻轻盖住。这时，王雪文正捧着一个平板，眼神里满是专注。他的脸颊红润，在柔和的灯光照耀下，就像一个熟透了的红苹果。不知道是看到了什么，王雪文看上去有些兴奋，好看的双眼许久都不曾眨动一下。且时不时的将嘴角扬起，眼神里满满的是羡慕、憧憬、向往。在看什么呢？林浩把头发吹干，走过去问道。
：“呀，你这么快就洗好了？江北宋家的大公子要在半年后举办世纪婚礼，到时候大半个娱乐圈的明星都要来观礼，有最近超人气的菲菲，还有老牌的影视巨星赵亚飞、百亿影帝黄石。消息才一公布，新娘的微博瞬间就被疯狂的粉丝给踩瘫痪。了，真是太厉害了！”王雪文连珠炮似的接连说道：“这种童话般的梦幻场景，对女人的杀伤力实在是太强了。”听完王雪文的话，林浩轻笑着摇了摇头。王雪文虽说有些拜金，可除此之外，好像也没有什么缺点。像这种类型的女人，只要你足够强大，那么她将成为你身边最完美的女人。你要是想去看的话，到时候我带你去。”林浩淡淡的说道，眼神里充斥着自信和傲然。宋家他知道，江北四大顶级世家之一，家族业务板块之一，涉足娱乐行业。虽说现在的林浩实力还很弱小。相对于宋家这样的豪门来说，不值一提。但半年后的事情，谁说得清楚呢？说不定宋家倒要求着他去观礼呢。现在王雪文成了自己的女人，满足他一个小小的愿望，无可厚非。真的吗？王雪文神色惊喜，睁着大大的眼睛。他没有怀疑林浩的能力，只是想确定一下。当然，林浩半躺到床上说道：“浩哥哥，你对我真是太好了。”王雪文激动地从床上跳了起来，眼神里满是爱意地看向林浩。紧接着。他赤着雪白的玉足，踮着脚丫走到林浩面前，如水的双眸里妩媚的似要滴出水来，随后慢慢的爬到床上，一双紧致修长的玉腿开始缓缓并拢，接着缓缓的半跪下去，伸出青葱般的手指，轻轻抚向林浩。他露出魅惑的笑容，然后红唇微张，死。林浩慢慢的闭上了双眼，舒服的哼出了声。次日清晨，吃过早餐，林浩将这些年母亲积劳成疾的各种病症，通过真气给全部清除。完成之后。林浩已经满身大汗，腿也有些软，显然拔除母亲夏雨萱这么多年积攒下来的病魔，对他的消耗不小。妈，感觉怎么样？我现在整个身子骨都轻了不少，感觉一口气都能上十楼了。没想到小浩你这些年竟然学到了真本事，好，真是太好了。被林浩治疗后，夏雨萱整个人的精神状态都好了不少。林浩乐呵呵的说道：“可不是嘛，也不看看是养大的儿子。”随后，林浩拿出一张银行卡递给夏雨萱：“妈，这是我一个病人给的枕巾。”里面有一百万，你这孩子，妈现在有吃有住的，还要钱干嘛？夏雨萱看到银行卡后，不喜反击道。林浩急忙说道：“妈，现在儿子有能力赚钱了，平时我不在家，你就当零花钱用。”夏雨萱想了想，便说道：“什么零花钱？有钱了就忘了以前的苦日子，妈先给你攒着，等你将来娶媳妇用。”话说，小文这个人妈看着挺不错的，又能干，屁股又大，是个生儿子好胚子，你可要好好对人家。夏雨萱这些天也看出了林浩和王雪文之间的关系。林浩道：“妈，我还年轻，娶什么媳妇？你这孩子连妈的话都不听了。”林浩话还没说完，夏雨萱做事就要扭向他的耳朵。林浩赶忙讨饶，待平息了母亲的怒火后，便慌忙逃出了酒店。出来之后，林浩便决定先去古玩市场碰碰运气。要想破除天上人间小区的九转明煞阵，光靠制作符箓显然不行。要是能找到一件趁手的法器，那就好了。仙衣门的传承包罗万象，不仅有着强大的医术和功法体系传承，还有着对古玩玉石的品鉴之法以及相关的知识。更何况现在他成为了筑基期的修士，强大的灵石对灵气的感知那叫一个准。只要他运气够好，古玩市场出现法器类的物件，那就绝对逃不过他的感知。况且上次从吕梁那里搞来的一千万，给了母亲一百万，剩下的九百万应该足够他用了。古玩市场坐落于江北的郊区，从外面看着有些孤零零的。但里面却是热闹非常，人来人往，各种古玩店铺鳞次栉比。今年随着电视上越来越多的鉴宝节目兴起，好像全国一下子就进入了一个全民收藏的时代。各家各户看了节目之后，都翻箱倒柜的找出一些老物件，想看看值不值钱。一些人甚至还拿着祖上传下来的马桶，兴冲冲的跑到鉴宝节目去鉴宝。最终鉴定下来，却是工地三件套，闹出了不少的笑话。总之，随着对古董的感兴趣的人越来越多。古玩这行业也被带动的水涨船高，古玩市场门口竟是一些散户在展示自己的各种物件，等待顾客的挑选。林浩一路从散户的摊位前走过，也没见到一个有灵气的物件，只得继续往前走，准备到专门盘弄古玩的店铺去看看。帅哥，第一次来。这时，一道女人的声音传来，林浩扭头一看，只见身后站着一个浓妆艳抹、染着满头金发的胖女人。胖女人看着约莫四十岁不到，但脸上的粉涂的就像在墙上刮的腻子粉一样。连本来的面目都已经完全看不清楚，四周无其他人。林浩知道是这女人在喊自己，本不想理会，但出于礼貌，他还是硬着头皮回道：“是啊，怎么了？”同时
，林浩的大脑正在快速转动，想要确定自己认不认识这个人。胖女人脸上一喜，挺着肥壮的身躯就往林浩跟前凑，一股刺鼻的香水味顿时直冲林浩的天灵盖，辣得他眼睛都快睁不开了。胖女人夹着声音道：“帅哥，我跟你说，古玩这玩意水很深，姐姐怕你把握不住，你跟姐姐玩两天，姐姐带你去试试深浅，你说好不好？”说着，胖女人还不断的向林浩抛着媚眼，许是动作太大。他眼睛上的假睫毛突然就掉了下来，林浩心里比吞了一万只苍蝇都要难受。感情这女人是想跟他玩找小鸭子的故事啊！大妈，你找错人了，我可不是你想的那种人。林浩不想跟他纠缠，说完之后扭头就走。然而，这胖女人就像是一块狗皮膏药一般，粘上他林浩了。林浩一走，他便直接贴了上去。帅哥，别接啊！只要你跟我一晚，我给你五千块，怎么样？胖女人是一家古玩店的老板，因为各种原因。到了目前这个年纪，依然是单身汪一个。不过他这些年也想通了，以自己目前的身家，什么样的小鲜肉找不到。平时有想法了，就出来到处勾搭年轻力壮的帅小伙，凭借着手里的钞票。这些年他屡试不爽，此时见到林浩这个帅的掉渣，且依稀能看见壮硕身体轮廓的美男子，他又怎么可能会放过？帅哥，别急着走嘛，告诉你哦，姐姐什么都会，只要你点点头，五千块就到手了。大庭广众之下被一个胖女人骚扰，林浩顿时有些尴尬。第一次遇到这种情况，对方又是一个女人，他一下子就不知道该怎么处理了。无奈之下，只得加快脚步，硬着头皮往前走，企图摆脱胖女人的纠缠。然而，胖女人却依旧不依不饶地贴上来，道：“帅哥，别害羞嘛，看你这样子，莫非还是一个处男？那你就更得跟姐姐走了。只要你试过一次，那种快乐绝对会让你欲罢不能。”林浩烦得不得了，要是对方是个男人，他早就按耐不住，把对方揍得连他爹妈都不认识了。见林浩小跑起来。胖女人喊道：“帅哥，你别跑，等等姐姐，姐姐给你一万好不好？”胖女人的声音越喊越大，引得四周的人纷纷侧目，准备吃瓜看热闹。两万，我跟你说，这已经是形势里的最高价。见关注的人越来越多，这样下去可不行，对方不要脸，他可还要脸呢。林浩便停下了脚步，转身怒道：“大妈，你想男人想疯了吧？都跟你说了，我不是那种人了，你要点脸行不行？”胖女人被他这么一说，顿时发出刺耳的尖叫声：“小逼崽子！”你特么的喊谁大妈呢？你骂谁不要脸呢？长着一副小白脸的模样，你特么跟老娘装什么装？像你这样的人，老娘见多了。胖女人见慢慢围过来的路人在指指点点，担心事情闹大后影响她今后继续勾搭美男，死死的瞪了一眼林浩，便甩着他满身的肥肉走了。林浩简直无语到了极点，出门就遇到这种糟心事，真是出师不利。等路人散去之后，林浩发现自己此时已经来到了散户摊位的尽头，继续往前就只有古玩门店了。当林浩来到一家叫做聚宝斋的古玩店门口时，顿时就被其门口角落里的一个红色塑料袋给吸引到了。虽说有着塑料袋的遮掩，但却有着若隐若现的灵气释放出来。林浩走进聚宝斋的门口，蹲到红色塑料袋的跟前，打开一看，里面装着一小堆的碎瓷片，瓷片微微有些发黄，有的上面还有裂纹。林浩心中一动，但他却没有说话，而是拿出一块碎片，通过灵石仔细的端详。喂，你干什么？一个长着三角眼的中年男人走里面走了出来，是聚宝斋的老板钱飞。林浩没有理会老板钱飞，而是将其他的碎瓷片一一拿起看了一遍。钱飞顿时怒了：“我说话你没听见吗？”然而他的话还没说完，林浩便抬头问道：“老板，这袋子碎瓷片怎么卖？”“呃，两万块。”钱飞随口报了个价格。根据他这些年看人的经验，加之林浩又年轻的过分，他认为林浩是来捣乱的。毕竟这袋子就随口摆在门口。林浩一进来，啥都没看，就直奔这袋子。他这样认为也无可厚非。林浩有些惊讶的看了一眼钱飞，但却让钱飞会错了意，说道：“买不起就别买。”本以为林浩会转身就走，然而林浩却是微微一笑，掏出一张银行卡，道：“五千我要了，一万少一分都不行，爱买不买，别耽误我做生意。”那行，刷卡。林浩极为干脆的掏出一张银行卡递给钱飞，钱飞顿时意外的看着他，道：“你真买啊？”真买，那好，买定离手，你可不能反悔。钱飞就像是生怕林浩跑了似的，赶忙拿来 POS 机利索的给林浩刷了卡。我这里开不了发票，只能给你开张收据。林浩微笑着点了点头，没有说话，还以为有多牛批，原来是跑到这里来捡破烂了，傻叉玩意。刚才已经离去的胖女人不知什么时候跑到了林浩的身后，阴阳怪气的叫道：“林浩无语的瞟了他一眼，你特么的脑子有病吧？实在是懒得搭理对方。”林浩跟钱飞要了一个盒子。准备把碎皮片挨个放好，以免不小心之下瓷片受到二次损伤。这时，一个一身唐装的年轻人走进了店里，感兴趣的问道：“兄弟，你买这一堆垃圾碎瓷片干啥呢？”
。林浩知道对方没有恶意，便回道：“呵呵，闲着没事，买了随便玩玩的。大傻逼，脑袋进水了吧？花一万块钱就买了这一盒子破烂，你这是要笑死大家伙吗？还敢来古玩市场捡漏？你以为你是谁啊？像你这样的男人，老娘见多了，干啥啥不行，卖屁股最行。”胖女人就像只苍蝇似的，在林浩耳朵旁嗡嗡嗡的。林浩实在是忍不下去了，怒道：“住嘴！臭婆娘，你再特么的唧唧歪歪的，小心我对你不客气。更何况，谁说这是破烂垃圾了？哟哟哟，我就说你脑子进水了吧？正常人谁会把一堆破烂玩意当宝贝？你敢说你不是大傻逼？”胖女人喋喋不休的讥讽道。她这话不仅说的难听，甚至已经达到了人身攻击的地步。林浩本不想和她这种疯女人计较，但听到这话。脸色立马就沉了下来，怒道：“自己不识货，就不要在这里瞎比比。我把他当成宝贝，那是我的事，与你何干？”见林浩要走，胖女人眼睛咕噜一转，奸诈的说道：“既然你这么自信，那我们就打个赌，怎么样？”林浩咧嘴一笑：“打赌好啊！”他不介意给对方一个狠狠的教训，说道：“行啊，你说要怎么赌？”胖女人神色一喜，说道：“只要你能证明这些垃圾有价值，我就给你一百万。反之，你无条件陪我三天，怎么样？”在他看来。林浩这种傻子行为，他简直不要赢得太轻松。想到等会林浩就要乖乖的被他给玩三天，他就兴奋的不行。陪你，你特么别恶心人了。要是我输了，我也给你一百万。空口无凭，现在咱们就立下字据。胖女人见林浩不答应，有些失望，但她认为林浩不可能拿出一百万，到时候输了还不是任凭他拿捏，便答应下来。林浩当即便从盒子里将碎瓷片拿出来，放到桌子上。刚才的唐庄青年见林浩还真敢赌。好奇心一下子就提了起来，跟着凑上前观看。只见桌子上的碎瓷片有着古朴的青色，但上面一些细小的裂纹却破坏了它的美感。林浩将两片碎瓷片拼凑到一处，对着上面的字念道：“雨过天晴云破处，这般颜色做将来。”听到林浩念的诗句，旁边的唐庄青年忽然叫道：“难道这是？”似乎是还不敢确定，他连忙凑到林浩跟前，叫道：“兄弟，快给我看看！”林浩又拿来一块碎片拼在一起，翻到底部后。一些朱漆色的字迹清晰可见，正合八年。这时，聚宝斋的老板钱飞看清了字迹后，直接就激动的跳了起来：“正合八年，正合八年！”哎呀，钱飞大叫道：“这是徽宗汝窑，这是徽宗汝窑啊！难怪钱飞会变得这么激动。要知道，汝窑可是被列为华夏五大瓷之首，其珍贵程度可想而知。据说当前传世的也仅有三十八件。《仙医门》中有对古玩的相关记载，有这么一句话：“纵使万贯家财。”也不及汝窑一片，由此可见汝窑在古玩圈中的地位。钱飞难掩心中的激动，喊道：“这位小兄弟，这瓷片我不卖了，我把钱全都退给你。”他说着就要去抢装有碎瓷片的盒子，然而却被林浩伸手挡在一边。退！你怕是在想屁吃？我都说把钱退给你了，你还想怎样？钱飞大叫道：“你要是不满意，我多退给你四万，给你凑个整，一共给你五万，这样你总该满意了吧？”这时，唐庄青年拿着一片碎瓷片。仿若在看一件瑰宝，眼神里闪着炙热的光芒，赞叹道：“汝窑啊，难得一见的稀世珍宝。”接着他话锋一转，眼神里满是痛惜。可惜这样一件瑰宝就这样碎了，暴殄天物，暴殄天物啊！林浩诧异的看了唐庄青年一眼，然后对着钱飞道：“古玩这行不是讲究买定离手，钱货两清，概不退换吗？难道钱老板想破了这规矩？”钱飞一听这话，顿时就像一只泄了气的皮球。此时他想死的心都有了。这碎瓷片原是一个完好的水仙盆，在他家的角落里已经放了好几十年。今早他老婆打扫卫生的时候，不小心将瓶子给打破了，不得已之下，他只能拿到店里来试试有没有哪个冤大头会买。在他看来，瓷器这玩意那得是完好无损的才有价值，碎了的瓷器根本就是垃圾。拿到店里后，他就想扔垃圾一样的把碎瓷片扔到了门口的位置。完好时的水仙盆是他老婆陪嫁过来的，当时他没注意。作为一个古玩店的老板。还是有一定的古玩鉴赏能力的。如果他当时能够重视他老婆的这件陪嫁品，他是绝对不会错过这件稀世珍宝的。一般来说，碎了的瓷器绝对是一文不值，但这可是汝窑啊！早上他老婆把碎片装在塑料袋里给他，他看都没看一眼。要是他当时哪怕能够多看一眼，此时也不会这么心痛。要知道，在当今的古玩圈，可是有着修复古瓷器的高手。只要他找人把这些碎瓷片修复好，那这件汝窑水仙盆就是他的镇店之宝。现在倒好。世上哪有那么多的如果？一不小心就白白便宜了林浩，让他无意间就捡了这么个大漏。但钱飞还是不死心的说道：“小哥，不如你开个价，我把它买回来行不行？古玩市场虽说很大，但大多数都是闲逛瞎溜达。”
刚才钱飞又叫又跳的，他的店又开在散户摊和门店的街口，就这么一小会，就已经吸引了十多个看热闹的路人聚集到了聚宝斋的门口。就在钱飞紧张的等待着林浩的答复时，突然一个约莫六十来岁的老者便走进了聚宝斋。“爸，你终于来了！”唐装青年激动的上前搀扶着老者说道。“江大师，您怎么来了？”钱飞看到江国忠后，连忙谄媚的上前问好：“原来是江大师，大家快让让！”认出老者后。看热闹的人连忙让到两边，给江国忠让出一条路来。这老头谁啊？连江大师你都不认识，你还混什么古玩圈？江大师可是江北玉清博物馆的馆长，江北鉴宝大师，江北古玩协会的副会长。江国忠对着钱飞点了点头，然后看向林浩说道：“小兄弟，能让我看看瓷片吗？”“可以。”林浩将盒子打开，做了一个请的手势。看着满盒子的碎瓷片，江国忠先是眉头一皱，但紧接着他便瞬间两眼一亮。江国忠连忙从口袋里掏出一副白色的手套，小心翼翼地拿起一块碎瓷片，仔细端详。随后，他又让钱飞找来一块电毯，一块一块地将碎瓷片拼接在一起。刚才林浩之拼接了几块，大家都没看到完整的样子。在唐装青年的配合下，当江国忠大气都不敢喘地将其拼接好后，瞬间一件满是裂纹的椭圆形水仙盆便出现在了众人眼前。它有四个圆角，呈扁状，看上去就像个洗脸盆，外表为天青色。虽说道道裂纹影响了他的观感，但仍旧掩饰不住他玛瑙般的晶莹、圆润的色泽。可惜啊，可惜！江国忠满眼的心痛之色，好半天才缓缓的说道。林浩没有说话，耐心的听着。郑和八年的极品汝窑啊，就这么被毁了，到底是哪个天杀的干的？听着江国忠的话，钱飞的心里比吃了屎都难受。而林浩却是一副平淡的表情，结果早就在他的意料当中。仙衣门的传承，加上筑基期的临时感知，岂能有错？这时，江国忠接着说道：“小兄弟，我猜你买这些碎瓷片，一定是想把它修复之后再买个好价钱吧？但修复古玩的手续极为繁琐，耗时不菲不说，还需要极大的耐心。不如这样，我出一千万，你把这些碎瓷片卖给我，我找人来修复，怎么样？”江国忠算得上是古玩界的名人，以前林浩还在鉴宝节目上看到过他。见林浩犹豫，周围看热闹的人顿时就不淡定了。一万块钱买的碎瓷片，转眼就赚九百九十九万，这相当于就是白捡的一样。这小子的真是撞了大运了，卖了吧，这价格可以了。众人纷纷劝说道。林浩想了下，传承里虽说有着关于修复古玩的技术知识，但自己可没那么好的耐心。况且，就算这东西修复好了，自己留着也没用，卖了还能倒赚九百九十九万。行，既然江老都这么说了，那我就卖了。将银行卡号递了过去，江国忠便让唐装青年给林浩赚了一千万。很快，林浩的手机短信铃声便响了起来，一看到账一千万。虽说没找到自己想要的法器，但这么随便一逛就平白赚了九百九十九万，林浩心情很是愉悦。胖女人万万没想到自己会输，不甘之余就想趁乱溜走，但她那肥瘦的身影又怎么能逃得过林浩的感知？林浩喝道：“站住！赌输了就想跑，这世上哪有这么好的事？”胖女人迈出的脚步顿时一顿，脸色极为难看的转过头来，挣扎道：“谁说老娘要跑了？”她本想赖账，但这时看热闹的人越来越多。加之江北古玩协会的副会长江国忠就在这里，要真那么做，那么今后他就别想在古玩圈里混了。再给林浩赚了一百万之后，他心疼的都快要哭出来了。这么多的钱，够他玩多少个小鲜肉了？这时，胖女人也没脸继续再待下去了，怨毒的瞪了一眼林浩后，便灰溜溜的走了。江国忠没想到这中间还有这么有趣的事，不知不觉间便对林浩有些好奇。他问道：“小兄弟，不知道你是怎么看出这些碎瓷片的价值的？”刚刚他已经得知了事情的经过，他想破头皮也想不通，为什么隔着塑料袋，林浩都能发现这些碎瓷片的价值。林浩笑道：“运气好，恰好碰到罢了。”江国忠一愣，随即便明白林浩这是不想说，便取出一张名片递给林浩：“小兄弟，这是我的名片，今后要是又恰好碰到什么好东西，可以直接和我联系。”林浩点了点头，接过名片看了看后，放进自己的口袋。随后他便离开了聚宝斋，打算继续去寻找法器。等众人都走后。聚宝斋的老板钱飞脸上的表情顿时比死了爹都难受。据说后面他整整把聚宝斋关门了半个月，才好不容易缓过来。出门一个小时，银行卡里就多出来了一千零九十九万。林浩的心里那叫一个美啊！钱包鼓起来之后，他逛街店找法器的兴致更足了，也更有底气了。与此同时，胖女人怒气冲冲地跑到了一家叫做寻宝阁的古玩店。胖女人名叫杨美丽，寻宝阁是她和她一个同村的发小吴来一起开的，她有着六成的股份。吴来负责找寻古玩和看店，他负责出钱。看到杨美丽这副模样，吴来问道：“姐，你怎么了？别提了，气死老娘了！”杨美丽进店之后，端起桌上的茶水，顾。
咕噜咕噜的喝完之后，才满脸愤恨的将刚才的事情讲了一遍。姐，这小白脸坑了姐你这么多钱，咱们不能就这么算了。吴来听后满脸怒容，接着他便拿起手机拨了一个号码。表面上他就是一个看店和到处找寻古玩的，但他背后却有着一伙人。他们这伙人专门干的就是挖坟掘墓的勾当，黑吃黑的事情也没少干。干他们这行的人，向来只有他们坑别人钱的份，别人想从他们手里坑钱，简直是老寿星吃砒霜。找死！刚才他就是给他的同伙打电话，电话拨通后，那边有人叫道：“兄弟们，马上就来！你找人盯紧那小子，要不是最近风声紧，老子特么的做了那小子。”吴来说道：“千万别弄出人命，卸了那小子两条腿就行。”知道了，老大。电话才结束，突然一个骨瘦如柴的中年人走进了寻宝阁。老板，你们这收东西吗？男人手上戴着玉串，脖子上挂着价值不菲的天珠。从他这一身行头，吴来一眼就看出对方绝对是一个老文玩。收，只要好货，咱们寻宝阁都收。吴来起身上前说道。男人听完之后，便小心翼翼的从包里取出一个物件。我这里有件神奇的瓷器，这玩意就连鉴宝大师都说不出个一二三来。不知道你们店里有识货的不？吴来听到瓷器之后，吴来顿时就来了兴趣。吴来眉毛一挑，道：“有多神奇？拿出来看看。”男人将手里的物件放到桌上，接着取出一副白手套戴上，然后打开外包裹，从里面拿出来一个色彩全无的陶瓷物件。陶瓷物件看样子像是一个酒壶，壶口的位置呈扁平状，形状看上去有些怪异。吴来凑过去一看，虽然这陶瓷物件的色彩浑浊不清，但壶身上面却有着“仙壶”两个字。如何？我这物件，老板可曾见过？男人说道。吴来顿时眉头一皱，这陶瓷器物的样子实在是长得太古怪了。干他们这行的，随时都在关注当今古玩圈的动向，且有着一定的古玩鉴赏能力。可这奇葩的玩意，不论是在典籍里。还是在当今的博物馆展品中，他都不曾见过，他甚至都不知道把这玩意归到哪一类的陶瓷物件当中去。仙壶，难道这是用来装酒的？男人骄傲的说道：“你说对了，我这瓷器叫做醉仙壶，当年可是一代天骄可汗的小儿子专门用来盛酒用的。要不是最近手头有点紧，我说什么也不会把它拿出来。就这玩意，刚才洪明轩的老板出价五百万，我都没舍得出手。”吴来当即叫道：“五百万，你想钱想疯了吧？本以为你是个识货的。”没想到你却这么肤浅，给我拿杯子来！男人怒道。吴来皱了皱眉头，但见男人说的这么一言，将桌子上的钢化杯拿了过来。接着，男人便拿起杯子到店里的饮水机上接了一杯水，然后倒进壶内。吴来不明所以的看着男人，不知道他在搞什么鬼。倒完水后，男人便轻轻的摇晃了几下壶口，随即将壶内的水重新倒进钢化杯。只见这时一股金色的，就像是陈年酒窖里的酒水，便流进了钢化杯里。吴来顿时就瞪大了双眼。钢化杯里的水看上去竟然就像真的酒水一样，卧槽，这么神奇的吗？这该不会是壶里面有铁锈？你倒进去的水遇到了铁锈，然后就变成了这个颜色吧？男人不悦的说道：“你眼睛是用来喘气的吗？难道看不出来这是一个瓷器，里面要有东西，也只能有黑泥巴之类的，倒出来的酒也不可能这么透亮。”吴来猛了，也是，杯子里连一点杂质都没有，该不会真的是酒吧？这时，胖女人杨美丽也凑上前说道。一定是瓷器里面长了黄色的包浆，里面的水被你摇晃后才会变得这么黄。吴来说道：“有可能。”见两人不信，男人忽然端起面前的钢化杯，接着便狠狠地喝了一大口，同时脸上的表情那叫一个陶醉，看着就像是喝了真正的陈年美酿一般。这味道虽然有些冲头和腥骚，但度数不高，绝对是仙酒的味道。美丽的女士，不信的话，你尝一尝就知道了。”男人如痴如醉地说道，随后将钢化杯递给了面前的杨美丽。杨美丽将信将疑的接过杯子，硬着头皮喝了一口。虽然味道十分的冲，还有些腥，但她却是像尝到了什么绝世美酒一般，赶紧咕噜一声咽进了肚子里。吴来见杨美丽都喝了，他也忍不住喝了一口。喝完之后，他便两眼一亮，说道：“你这壶我们店要了六百万。”男人听后犹豫了一下，然后便答应了下来。之前他到其他店里，要么就是不敢要，有个感兴趣的，最高才出到了五百万。现在他又急着用钱，只能这么做了。付完钱之后，三人心知大好，便你一杯我一杯的喝着壶里剩余的酒。林浩逛了许久，也没找到自己想要的东西。这时他恰好来到了寻宝阁的门口，看到三人正端着一杯黄颜色的东西，还满脸陶醉的喝进肚里，顿时就惊呆了。噗，人才啊！随即他实在是忍不住，当即就哈哈大笑起来，实在是太可乐了。林浩没想到今天不仅有意外之财，而且连这种万年都难得一见的奇才都能见到，而且一见就是三。小逼崽子，笑你麻痹的笑，不就是运气好捡了个漏？你特么的嘚瑟什么
，在我眼里你啥也不是。杨美丽刚才在众人面前被林浩狠狠打脸，但这对于她来说倒无所谓，毕竟她脸皮足够厚。可输给了林浩一百万，她却怎么也忍受不了，这比杀了她都难受。此时看见林浩，就像看见了她的杀父仇人一般。有路人认出了林浩，他们刚才在聚宝阁亲眼见证了林浩的简陋神迹。见林浩在寻宝阁的门口哈哈大笑，路人不禁有些懵。小兄弟，不知道你有什么好笑的，说出来让大家也乐呵乐呵。独乐乐不如众乐乐吗？古玩市场上的路人大多都是些老文玩，且资产不菲。平时除了寻宝、鉴宝、赏宝之外，最大的兴趣就是喜欢看热闹。见到林浩笑成这般，霎时间吃瓜的火便开始熊熊燃烧。杨美丽见凑过来的人越来越多，且大家的关注点都在林浩身上，这下子就更生气了。他以为这是林浩等人组团来看他笑话的。小比崽子，没见过老娘喝仙酒吗？告诉你，这可是来自元代的仙酒，想喝的话就陪老娘玩一个月，老娘就赏你一杯。杨美丽想嫖林浩的心依旧不死，在他看来，只要林浩答应给他玩一个月，刚才那一百万就算是便宜了，林浩也无所谓。主要是林浩对他的吸引力实在是太大了，俊逸的脸庞，雄壮的身材，一下子就把他迷得无法自拔。他还从来没有试过这么高配的小鲜肉。此时，他的内心充满了渴望。仙酒，我可承受不起。林浩咧嘴一笑，随即眉毛一挑，好奇的问道：“你喝了，难道不觉得哭得慌吗？”杨美丽一脸傲然地道：“你个毛都没长齐的玩意，懂个毛线！这可是老娘花了六百万买回来的玉壶仙酒，当年可是元代皇室才有资格享用。只要你答应了姐姐的要求，每天都能跟姐姐享用这等仙酿，这种好事别人求都求不来，你可要好好把握。”林浩龇牙笑道。这满壶的元素周期表，我可不敢喝，我还想多活几年。听林浩这么说，刚才把壶卖给杨美丽的男人坐不住了。男人上前说道：“你懂什么？大家伙看看这酒的品质，色泽艳黄且毫无杂质，就连之前鉴定的大师都和我一起喝过。况且我已经喝了大半年，你们看我像有事的样子吗？”只不过此时仙雾落入了凡尘，这仙酒的颜色变得越来越淡，但估计起码还能喝上个小半年。一听到这骨瘦如柴的男人竟然已经喝了大半年了。林浩瞬间就感觉有些反胃，林浩强忍着恶心说道：“哥们，这玩意可不兴喝呀。”男人不高兴的说道：“嫉妒，你这是赤果果的嫉妒，老子这宝贝可是有专家开过证书的，而且喝过这酒的专家无一不说他是一个宝贝，你不懂就别在这瞎比比。”说完之后，男人拿起壶给自己满满的倒了一杯，大口大口的喝了起来，脸上的表情那叫一个陶醉。门口看热闹的人不明所以，问道：“小兄弟，看他那样子。”或许还真是个宝贝，你怎么就说他那玩意不兴喝呢？有懂瓷器的路人，这时看到男人手里的玉壶，也是瞪大了眼睛。这种造型的他们还真没见过。林浩说道：“这壶上面有‘仙壶’两个字，但大家可能没注意到，在这两个字的右边还有一个字，只不过因为壶身磨损而变得有些模糊。虽说这件瓷器确实是元代的玩意，但右边那个字可不是他们臆想的‘醉’字，而是‘夜’字。这壶的全名叫做‘夜仙壶’。”林浩才说完。大家顿时就有些浮想联翩。夜仙壶听名字好像不是盛酒的玩意啊！你放屁！鉴宝的大师都说了，这是醉仙壶。你一个黄口小儿，啥也不是的玩意，难道还想质疑大师的鉴定？男人满脸怒气的叫道：“他视若珍宝的醉仙壶，被林浩说成是夜仙壶。”男人顿时就被气得不轻。林浩做了一个佩服的表情：“专家的话你也敢信？真佩服你的勇气，小子你很狂啊！看你这样子，显然是知道些什么。”今天要是不说出个所以然来，老子撕烂你的嘴！杨美丽、林浩坑走了一百万，不仅没走，还赶来他们店这里嚣张。吴来早就憋了一肚子火。这时他上前嚣张的叫道：“林浩，满脸不屑，说道：‘夜仙壶，从字面上的意思理解，听上去它就不是一个酒壶，而是古代宫廷的特殊人群用来起夜的物件。’什么？起夜？这不就是夜壶吗？但这看着也不像啊。关键是这玩意的造型太他妈的怪异了，壶口长成这样子，让人怎么尿进去？”这话一出，路人懵了，而杨美丽、吴来和卖壶的男人则是瞬间就怒了。被他们捧在手心里的宝贝，竟然被说出成夜壶。吴来直接就跳了起来，花了六百万买的宝贝，要真被人误会成夜壶，那他还怎么转手，还怎么回本？况且，如果说是夜壶的话，那么他们刚才喝的是什么？吴来两眼喷火，指着林浩骂道：“放你妈的狗臭屁！你狗日的眼睛是用来喘气的吗？这么扁平的壶口，你给老子尿一个看看！你小子特么的！”今天是来捣乱的吧？今天你要是不把事情说清楚，今天你就别走了。”一个路人说道。“要是宫女用的夜壶，好像能虚进去吧？”林浩淡淡的说道。“刚刚我才说过，这是给宫廷里的特殊人群用的。那么，请问在宫廷里什么人才是特殊人群？”“太太监。”
，有路人惊讶的喊出声。杨美丽张大了嘴巴，吹牛不打草稿。你有什么证据？林浩道：“现在网络这么发达，你们怎么就是学不会善用搜索呢？”大家不信的话，打开手机搜索元代关于太监的古籍。这时，林浩话才刚说完，只见江国忠又走了过来。林浩扭头一看，心想：这老头不赶紧回去找人修复汝窑，怎么还有时间过来凑热闹？江国忠过来后说道：“林小友。”没想到你不仅运气好，连学识都这么渊博，老朽佩服。随后他看向无来手里的玉壶，我也算博览群书，但这器物我却从未在任何的古玩图鉴和其他的相关记载中看到过。这器物应该还是第一次亮相，从年份上来说，它的的确确是一个好物件。江国忠这话一出，杨美丽等人顿时就变得眉飞色舞，嚣张的看着林浩。就在杨美丽准备开口讥讽林浩的时候，没想到江国忠却是话锋一转，他眯着眼睛道：“但老朽曾经看过一本叫做……”原太监的古书里面有关于当时太监总管的一段描写。原第三任太监总管有特殊怪癖，其使用的一个痰盂瓶口扁平有波纹，且瓶身怪异，左右互不对称。整个瓶上只有“夜仙湖”三字，因瓶口形状经常闹出笑话。多次清洗之后，这瓶身开始泛黄。江国忠一字一句的说道，众人则是越听越震惊。要真是江国忠说的这样，那这玉壶还真的就是一个老太监企业用的夜壶，没跑了。笑话！吴来咽了口唾沫。倔强的叫道：“就凭你三言两语就把我的仙壶说成是夜壶，凭什么？更何况我喝过之后的确有股酒味，这分明就是醉仙壶。”说完之后，他生怕别人不信，重新接来一杯水，将其倒进壶里，然后再次倒出一杯仙酒。看着杯中泛黄的液体，犹豫了一下，便仰头一饮而尽。众人顿时看得一阵反胃。要真像林浩说的那样，那么他们喝的岂不是？但他们也不敢确信，毕竟一切都要讲究证据，便纷纷看向林浩，想知道他怎么说。小子看到了吗？老子又干了一杯。要真是尿的话，我会喝得这么痛快吗？被林浩说成是夜壶后，不知为何，这次喝的时候，吴来的心里总有些隔意。接着他又说道：“江老，我向来敬重你，但你不能只三言两语就把我的宝贝定性，凡事得讲证据。”见吴来不仅痛快的干了一杯仙酒，而且还给一旁的杨美丽和男人也倒了一杯，两人接过之后也是一饮而尽。众人不禁又愣住了，莫非事情还有反转？江国忠这时也有些不敢确定，便和林浩说道。林小友，我只能从看过的古书中推出个大概。要想进一步证明，不如带去博物馆，我召集其他鉴宝专家一起。没等江国忠话说完，林浩便摆了摆手道：“不必这么麻烦。要想证明这玩意是夜壶，简直太简单不过。”听完这话，江国忠顿时就来了兴趣。作为一名资深的鉴宝大佬，他迫切的想看林浩如何证明，用的什么手法。围观的路人一个个的全都安静下来，凭着呼吸，想要看林浩怎么证明。杨美丽等三人则是嗤笑一声。不屑地将玉壶放到桌上，在他们看来，林浩不过就是一个跳梁小丑罢了，坐等林浩出丑。林浩开口道：“刚才江老曾说古书中记载，因瓶口形状经常闹出笑话，多次清洗之后，这瓶身开始泛黄。”众人虽不明白林浩为何又说到古书的内容，但还是静静地等待着他的解释。为什么经常闹出笑话呢？那是因为这痰盂的瓶口太过于怪异，导致那老太监在使用的时候，时不时的会将尿液滋到瓶子上，滋的多了，久而久之就会形成一层尿垢。等到其他人帮他清晰痰盂的时候，发现水变黄了，再对着痰盂一联想，这不就闹出笑话了吗？林浩解释完，众人都愣住了，随后纷纷点头，好像还真是这么一回事。而杨美丽等人则是脸色开始变得有些难看，这么下去，形势对他们很不利啊。林浩看向杨美丽，道：“若是还不信，你可以用把小刀，轻轻的从虎口处往里刮一刮，我没说错的话，很快你就能看到里面真正的瓷质。”自己压下全部身家买下的重宝。被林浩说成是一个夜壶，杨美丽早就憋了一肚子气。这时听林浩这么说，她想都没想，直接就拿来一把小刀，咬了咬牙后，对着壶口里面就是一刮。杨美丽虽然长得肥硕，但有着一膀子力气，本以为会很费力，然而还没等她用力，便有一块浅白色指甲盖大小的硬块，直接就掉进了壶里面，然后露出了。杨美丽瞬间就呆住了，然后把瓶口往下一立，准备把掉进去的硬块倒出来，想看看那到底是什么东西。看着他那忍不住颤抖的双手，一旁的吴来急得叫出了声：“姐，你慢点！”硬块扑通一声就掉进了一旁的一杯自来水里面，紧接着自来水就开始慢慢变得泛黄。杨美丽妈了，惊恐的叫道：“这怎么可能？”看着他这副模样，林浩开心的笑了，将目光看向那个骨瘦如柴的男人，说道：“要是我没猜错的话，这玩意刚出土的时候就被厚厚的一层泥土包裹，但你们只是随便用水清洗了一下。”所有的泥土，甚至瓶身里面的，都一下子消失不见了。男人内心顿时泛起惊雷。当时搞到这玩意的时候，他恰好在场
，林浩说的分毫不差。紧接着，林浩又说道：“其实这件器物的色彩根本就没有被腐蚀。”众人顿时一愣：“你刚才不是说已经有一个字都已经看不清了吗？怎么现在又说没有被腐蚀？这什么情况？”江国忠问道：“林小友，你这话什么意思？”林浩淡淡的说道：“只要继续往下刮，便能见分晓。”这话一出，杨美丽顿时就不淡定了：“你说刮就刮。”要是刮坏了算谁的？这宝贝可是我花了六百万买来的。江国忠提起了兴趣，迫切的想要验证林浩的说法，便斩钉截铁的说道：“给我刮！要是刮坏了算我的。”见江国忠都这么说了，杨美丽一咬牙，将手中的刀递给吴来，说道：“你来刮。”吴来此时已经急眼了，接过小刀，对准虎口下方便开始刮了起来。很快，众人便看见玉壶被刮出来了一大层的白色包浆，现场顿时变得极为的安静。杨美丽顿时脸色大变。这时，林浩说道：“拿点碱水过来，勾兑之后，将这些包浆放到稀释的碱水里面。”见众人不明白，林浩给出了解释：这些尿垢虽然经历了岁月，但依然有一定的酸性，将其放到碱水里，酸碱就会发生反应。杨美丽发狠了，让吴来找来碱水后，便将包浆放了进去。很快，包浆就和碱水发生了反应，变色了，竟然真的变色了！我去，之前不是黄色的吗？怎么现在变黑了？现场有人惊呼出声。杨美丽肥硕的身躯开始颤抖，但她还是不信，又让吴来刮了一片包浆下来，重新放到另一杯碱水里。卧槽，真的是尿啊！这是中学老师讲的酸碱中和反应，没跑了。好家伙，我特么直呼好家伙，几百年的陈年老尿啊！众人彻底震惊，杨美丽则是彻底的愣住了。然后哦，本以为喝的是仙酒，可没想到头来喝进肚子里的却是尿，她想死的心都有了。呕完之后。感觉人生到处都充满了恶意的杨美丽，突然端起一旁的碱水就往痰盂上倒去，整个痰盂顿时发出嘶嘶嘶的声响，瓶身上冒起了一层红黑色的泡沫。吴来被他吓得心都要跳出来了，赶忙接来一盆水，然后将痰盂放进去清洗。随着吴来的动作，痰盂的真实面目很快便展现在了众人中，一个元代的三彩痰盂，看得众人震惊不已，上面每一个色釉都那么让人迷醉。接着，众人便在痰盂上面看到了三个元代字体的大字“夜仙湖”。哈哈，这时的吴来突然疯狂的大笑了起来。老子喝了尿又如何？喝尿能换来一个元代的极品瓷器？哈哈，元代瓷器啊！老子发财了！哈哈。笑完之后，他看向林浩：“小子，没想到吧？要不是你老子还发不了财，我谢谢你。”看着疯癫的吴来，心花怒放的杨美丽，卖掉痰盂的男人则瞬间就仿佛失了魂一般。只见他忽然整个人都开始颤抖起来，捂着胸口喘着大气，突然脸色一变。然后扑通一声跪在了地上，众人不明所以，这又是搞的哪一出？吴来则以为他是想反悔，连忙将痰盂抱在怀里。但接着，跪地的男人忽然脸色异常难受的捂着肚子，然后开始疯狂的呕吐起来，随即很快就不省人事。林浩上前说道：“喝了大半年的陈年老尿，这哥们估计是胃穿孔了，给他叫救护车吧。”杨美丽顿时急了，要是人在他店里死了，他可逃不脱关系，赶忙叫了救护车。等到男人被救护车拉走后，杨美里兴高采烈地抱着痰盂，示威地看着林浩，说道：“小子，看来我还真得谢谢你，要不是你，我还发现不了这是一个顶级的宝贝。”一个震惊的路人倒吸了一口凉气，说道：“元代的瓷器啊，全国也没有几件，这玩意的价值，保守估计起码得有个九位数。”听到这话，杨美丽笑得更灿烂了，爱不释手地抱起痰盂就是一阵猛亲。而这时，林浩却突然笑道：“不错，但我说这东西在他们手上就值五百块。”不能再多了。出自元代的三彩瓷器，虽说当时烧制的工艺还有些粗糙，但眼前这色釉完好的元代痰盂，在林浩口中竟然只值五百块。此话一出，众人瞬间就懵了。杨美丽尖叫道：“小逼崽子，你这是见老娘得到了这么一个宝贝，被气坏了吧？还五百块不能再多了？你当我们都是傻逼吗？明天老娘就带着我的宝贝去拍卖，到时候老娘就用银行卡的余额亮瞎你的狗眼。”说完之后，杨美丽顿时变得意气风发。他已经开始憧憬今后纸醉金迷、帅哥猛男环绕的生活了。林浩嘿嘿一笑，随后意味深长的说道：“我说这玩意值五百块，他就只值五百块。小哥，这不可能吧？我刚上网查了下，在国外的一个拍卖会上，一件元代出土且完好保存至今的花瓶，可是拍出了一点五亿的天价。这痰盂怎么说也能拍出个九位数吧？”一个老文玩指着水果手机上的新闻，疑惑的问向林浩。林浩笑了笑，没有直接给这位老文玩答疑，而是看向江国忠说道。江老，我说他只值五百块，您觉得呢？江国忠愣了一下，紧接着就反应过来，哈哈大笑道。
。林小友说的对，杨老板，我以江北古玩协会的名义正式通知你，限你一天之内把这元代的文物上交到江北的有关部门。如果一天之内老夫没收到消息的话，那对不起，文物局的同志会请你们去喝茶的。原来如此，众人瞬间就反应过来，林浩这招也太高和太损了吧？对啊，这可是元代的物件，国家级的文物，一个处理不好。下半辈子就只能踩缝纫机度过了，哈哈！啊，对对对，上交当地部门，景气将成为你全家的荣耀，这可比你拿去拍卖获得九位数的余额香多了，哈哈！顺便还能得到五百块的奖励，还能去大吃一顿庆祝一下。杨美丽和吴来瞬间傻眼了，像两个雕塑一般的待在原地。他俩万万没想到林浩会给他们来这一手。等他回过神后，突然就像发了疯似的嚎叫道：“这是我花六百万买来的宝贝，凭什么让我上交？”林浩戏谑的道。哦，你确定？江国忠配合道：“你要是不交的话，我这就同志文物局的人过来，让他们跟你好好谈谈。”见江国忠都这么说了，杨美丽气得跌坐在了地上，眼睛里都充满了血丝。他这店虽说经营的是古玩，但私下里很多东西都来路不正。要是把文物局的人给招来，加上眼前这件事，那么他们岂不是要完？但就这样把东西上交，让六百万变五百块，他怎么都不甘心。越想越气，越想越怒。杨美丽心里一狠，唰的。就从地上爬了起来，然后一把抱起痰盂就要往地上砸。故意损坏文物可是要罪加一等的哟。林浩嘿嘿笑道。杨美丽满脸怨毒的看着林浩，气得浑身发抖，但最终还是稳稳的把痰盂放到了桌子上，然后捂着胸口呼呼呼的喘着粗气，他的心都在滴血。六百万啊，就这样没了？哦！惊怒交加之下，杨美丽突然脸色巨变，然后抱着一旁的垃圾桶就开始狂呕起来。林浩说道：“喝了那么多的陈年老尿。”建议你把东西上交之后，就赶紧去医院检查检查。包浆的尿垢既然还能喝碱水发生反应，说明它还有很强的酸性。我看刚才就数你喝的最多，要是一个不小心和刚才那哥们一样，来个胃穿孔，那就好玩了。吐完之后，杨美丽顿时就被吓到了。我交，我交还不行吗？万分心疼的将痰盂交到了江国忠手里之后，杨美丽再也坚持不住，两眼一翻就晕了过去。吴来被吓了一跳，急忙跳过去掐着他的人中叫道：“美丽姐！”你可不能有事啊！你快醒醒！好半天后，杨美丽才悠悠醒来，见林浩还在，差点又被气晕了过去。见人没事之后，林浩便说道：“大家都散了吧，以江老的人品，我想他一定会将这文物转交到相关部门的手里。”江国忠说：“保证道，大家可以随时监督老夫。”众人连说不敢。江国忠在古玩界的名声还是不错的，之前大家还在羡慕杨美丽等人的好运，即便喝了尿又如何？六百万变一个亿，怎么说都是赚。然而没想到事情竟反转的这么快，不仅宝贝没了，还要倒贴六百万，简直就是直接从天上直接就跌进了地底。但这也给他们上了一课，今后在淘宝捡漏的时候，可得万分小心，免得和杨美丽一样的鸡飞蛋打。等吃瓜看热闹的众人散去之后，寻宝阁只剩下坐在地上哀嚎的杨美丽和满脸阴冷的吴来。美丽姐，先起来喝杯水。吴来劝说道：“都怪你，买什么破痰盂，让我白白损失了六百万，那可是六百万啊！”杨美丽在埋怨的哭叫，我也不知道会是这种情况，连江国忠都不知道这玩意，那小子到底是怎么看出来的？杨美丽搓手蹬腿的喊道：“我的六百万啊，就这样没了，我不想活了。”见实在扶不动杨美丽，吴来放弃后，满脸阴狠的说道：“姐，这小子既然敢坑我们，那就别怪老子不客气了。他不是捡漏了一千多万吗？”嘿嘿，杨美丽一听便止住了哭声，爬起来问道：“怎么说？我看这小子就一个人，等黑子他们到了。”就让他们去盯死他。等到天一黑，咱们吴来说着，便做了一个抹脖子的动作。这小子既然敢来这里淘宝，说明除了捡漏得到的一千多万，兜里其他钱肯定也不少。干完这一片，咱们就跑路，换个地方享受生活。杨美丽犹豫了两秒钟后，便咬着牙说道：“就按你说的这么办。”林浩从寻宝阁离开后，把整个古玩市场都逛了一遍，直到晚上都没找到他想要的法器。但他在和一个店老板攀谈的时候，得到一个消息，说在江北南城，每晚都会有一个鬼市。林浩找了一个地方吃了点东西后，便按照老板给的位置打了张车，便前往鬼市。鬼市的位置有些偏，且车辆还不能直接到达，必须经过一段清冷的小路才能到达。就在他下了车，刚走在小路上的时候，身后突然就传来一阵摩托的轰鸣声。接着，两个戴着头盔、穿着黑皮衣的男人各自骑着一辆摩托车，就直接朝着林浩撞了过来。摩托车的速度极快，且还是那种重型的山地越野机车，在这种狭窄的小路地形上，被撞到之后不死也要重残废。林浩心中大怒，看来这时有人想要弄死自己。对于一般人来说，此时此刻或许只能等死，但林浩却是转身，两眼微眯，掌中真气流转。
，然后站在原地静静的等待着摩托车朝自己冲来。这小子是被吓傻了吧？两名机车手眼中满是兴奋之色。本以为林浩十个硬茬，要知道他们对付林浩之前可是非常严肃的研讨了好几套方案，可现在林浩的表现却让他们有种一拳打到了棉花里的感觉。轻蔑的一笑，两人加大油门就猛冲向林浩。打算速战速决，打卡下班。然而，就在他俩驾驶着机车刚窜到林浩跟前，眼看着就要撞击到林浩身上的时候，却见林浩微微一笑，随即张开五指，双手往前一伸，然后就像抓两台婴儿车似的，将他俩正在急速前进的摩托机车龙头给猛地抓了起来。轰轰！摩托机车前轮霎时凌空，高速旋转之下，发出爆裂的巨响，非常刺耳。两人则瞬间被掀得凌空倒飞出去十多米，接着重重砸落在地。摩托车轮的轰响继续，林浩有些烦，直接两手一甩，两辆摩托车瞬间就被他甩飞了出去，砰的一声砸在两边的水泥挡墙上，霎时间火星四溅。幸亏林浩力道和角度控制的好，不然两辆摩托车早就被他给甩爆了。成为筑基七修士后，林浩不仅身体素质得到了全面的提高，连力量都强大了不少，况且他还有海量的真气可用。两人落地之后，不经意间看到了这一幕，震惊的目瞪口呆，这是肉体凡胎能做到的事吗？这还是人吗？摩托车很快熄火，但车头的远光灯却依旧亮着。强劲的灯光从两边射向林浩，但他的神色却平静如水，望着一步一步朝着自己走来的林浩。躺在地上的两人身躯不由得开始颤抖。此时的林浩在他们眼中就像一头责人而似的猛兽。林浩的表现超出了他们的想象，这已经不是强大可以形容得了的，这是变态。对，就是强的变态。走进跟前，林浩才看清两人的真面目，一个辣力头。一个傻大个，林浩面无表情的将他俩的双腿踩断。对于想要自己命的人，他绝不会心慈手软。要不是担心一下子闹出人命后会给自己带来麻烦，林浩早就把他俩给结果了。直到这时，两人似乎才回过神来，剧痛之下发出撕心裂肺的惨叫。感受到两人身上的气息，林浩顿时眉头一皱。这两人身上不仅阴气很重，同时还有一股浓浓的泥土气息，就像是刚从地洞里钻出来一样。他俩正是被杨美丽和吴来喊来对付林浩的黑子和大头。林浩一脚踩在辣力头的脸上，盯着他那变形的丑脸，问道：“说谁派你们来的？”他感觉这两人就是杨美丽和吴来的同伙，但保不齐刚刚在古玩市场的路人中，有人见财起意，想要对自己下杀手。不说是吧？我有的是手段让你开口。”林浩平静地说道。这时，一旁的傻大哥突然叫道：“大佬，我说，求求你放过我，我啥都知道，是杨美丽派。”然而他话还没说完，林浩便扭头看着他，淡淡的道：“我问你了吗？”傻大哥神色一僵，顿时哑口无言，眼神变得慌乱且不知所措，嘴巴张得老大，随后又慢慢闭起。此时，那里头则是啊啊啊的叫着，似乎是想要说些什么，但被林浩的大脚踩着脸，嘴巴被踩成了扁状，他连一个清晰的字都无法吐出。这可是你不说的，这就怪不得我了。其实林浩从傻大哥喊出杨美丽的名字后，就已经明白了事情的经过。刚刚这么做，只不过是猫戏老鼠罢了。说完之后，林浩掌心一动，聚气成真，瞬间就没入辣里头的某个穴道。下一秒，辣里头便浑身剧烈的颤抖，嘴巴里白沫直冒，双眼之中有着血泪流出。这时，林浩才把脚从辣里头的脸上挪开，转身看向傻大哥，嘿嘿笑道：“接下来轮到你了。”看到林浩的笑容，傻大哥突然间就感到莫名恐惧，身躯忍不住的剧烈颤抖，裤裆下有着无名液体流出。林浩就这样当着傻大哥的面。凝出一枚真状真气，直接就打入他的体内。很快，他便和辣里头一样，口吐白沫。只不过他没有辣里头能坚持，很快就晕了过去。和之前教训那些想拆他平安乡老家的混混们一样，两人接下来的日子，五脏六腑会逐渐衰竭，然后在无比的痛苦中慢慢死去。解决了两人后，林浩拍了拍手，就准备继续往鬼市走去。咦？然而就在此时，林浩却突然顿住了身形。他从辣里头的裤兜里感知到了一丝微弱的灵气。往辣里头的裤兜里一掏，一个绿色的扳指便出现在了他的手中。临时一动，往扳指里一探，林浩顿时内心狂喜。原来这扳指并不是一个普通的扳指，而是仙衣门传承记载中那种可以虚弥那戒子的储物扳指。没想到今天连这种传说中的东西都能遇到，林浩激动的都快要跳起来了。这简直就是上天赐给他的礼物。至于这扳指为什么会出现在辣里头的裤兜里的，此事已经不重要了。重要的是他有了这储物扳指之后。今后他就不用麻烦的将东西带在身上，直接往扳指里扔就可以了。然而，正当他取出手机，准备好好试试这储物扳指的功能时，突然一道沙哑声音从他背后传来：“小子，把你手里的东西交给我。”林浩转身一看
，只见一个枯瘦的老头正死死地盯着他手里的扳指。老头看上去六七十岁的样子，穿着一身中山装，身后背着一个麻袋，看上去十分的诡异。微风拂过，林浩鼻尖一动，一股难闻的恶臭味从老头的身上传来，他瞬间就皱起了眉头。这味道怎么有点像是尸体腐烂后的恶臭？老头不仅弥漫着一股死尸般的恶臭。同时，身上还有着一股强烈的真气波动。从气息来看，眼前这个诡异的老头竟然有着断体九层的实力。林浩略微有些兴奋，这还是他从获得传承之后遇到的第一个同道中人。看来这个世界并没有自己所想的那般简单，除了自己之外，还存在着其他的修炼者。见林浩不说话，老头眼神一缩，声音沙哑而冰冷的道：“我说话，你没听到吗？把东西交出来！这储物扳指对于林浩来说就是无价之宝，林浩怎么可能会给他？”况且这老头一看就不是什么好东西。林浩眉头一蹙，冷声道：“这是我的东西，凭什么给你？”老头的目光一直在死死的盯着林浩手中的戒指，神色间有些激动。须弥那戒指，不枉老夫从岭西一直跟到江北。小子，赶紧把东西给我，我可以饶你不死。”林浩寒声说道：“你特么谁啊？赶紧给我滚，我也可以饶你不死。”老头神色顿时一冷，想他纵横江湖几十年，还从来没有人敢这样跟他说过话。小子，你知道你是在跟谁说话吗？老夫行走江湖这么多年，还从来没见过像你这么嚣张的年轻人，惹怒了老夫，老夫让你死无葬身之地。但如果你把东西交给老夫，老夫赐予你一场富贵，如何？实际上，老头见林浩竟然会知道储物扳指的使用方法，心中已对林浩有所忌惮。毕竟能够懂得须弥那戒指的人，肯定不是普通人。之所以没有一开始就像以前一样的杀人夺宝，就是想先摸一摸林浩的底细。林浩不屑的道：“哦，是吗？今天你不就见到了吗？”老鬼，想要强保就赶紧出手，再不动手，我可就走了。找死！老头被气得不轻，一怒之下直接腾空而起，然后猛地一掌就向林浩打去。他的一双手此时白的就像玉石一般，看上去有些细腻，像极了女人的手。林浩瞳孔微微一缩，老头这一掌看上去有些像铁砂掌的样子，且还练到了极高的境界。要是在筑基之前，林浩或许会对这充满了威胁的一掌有所忌惮，但如今却不同了，他连躲都没躲。直接就那么站在原地，然后迎着老头的手掌，直接一脚就踢了出去。手脚相接，只听“砰”的一声，老头瞬间就别他踢飞出去了十多米远，然后轰到一声砸落在地，嘴里狠狠地吐出一口淤血。老头大惊失色地从地上爬起，像看怪物一样的看向林浩。他万万没想到，眼前这个年轻人竟然有如此可怕的实力，他竟然连对方的一招都接不住。没想到，竟然是一个玄阶的古武者！老头惊讶地喊道。他修炼的是铁砂掌这门古武绝学，且将其练到了黄阶圆满的层次。靠着这一手铁砂掌，不知拿捏了多少的古武高手。可没想到，自己赖以成名的绝学，此时竟然被眼前这个年轻人轻松至极的一脚就给破了。这说明什么？说明对方在古武方面的修为绝对远胜于自己，很可能已经突破到了玄阶的境界。什么玄阶不玄阶的林浩并不清楚，毕竟仙衣门的传承中没有记载，他并不明白老头口中的玄阶古武者所代表的意义。见之前不可一世的老头被自己轻轻的一脚就差点踢成了重伤，林浩心中有些失望，讥笑一声道：“老鬼，就你这水平还敢来抢小爷的东西？小子，别以为你是玄阶的古武者，老夫就杀不了你，给我去死！”只见老头一把将嘴角的淤血擦去，然后肩膀一甩，背在身后的麻袋瞬间就被他提在了手里。麻袋的封口处有着一道黑色的符箓，老头忽然阴恻的一笑，随即将符箓猛地撕开。下一秒。林浩就看到一个同样身穿中山装的中年男人突然出现在了他的眼前，在直勾勾的看着他。与此同时，揭开麻袋封口处符箓的老头竟然诡异的消失不见。原来如此，林浩终于明白老头一开始出现的时候为什么会有着一股浓浓的死尸恶臭味了。因为恶臭就是从眼前这中山装的男人身上发出来的，其后背贴着一张黄色的符纸，乃是一具被人操控的尸体。你以为搞出这么一具尸体就能留下我？林浩轻蔑的朝不远处的黑暗看了一眼，不屑的说道：“正躲在黑暗中操控尸体的老头，见林浩目光往自己这边看来，顿时猛地一惊，不可能，他绝对不可能看得到我，这一定是我的错觉。小子，这可是你逼我的，老夫杀手锏都拿出来了，我就不信这次弄不死你。”老头强自镇定后，借助这中山装男人的尸体说道：“林浩说道，这么有把握的吗？既然想杀我，就赶紧动手。小爷，我可没有那么多的时间跟你浪费。”老头接着中山装男人，哈哈大笑起来。既然你想死，老夫就成全你。来福，给我上！话音刚落，被叫做来福的中山装男人突然眼珠子一翻，随即猛地就朝着林浩撕咬过去。来福出动后，躲在黑暗中，老头满脸的得意之色。
。要知道，来福可是他精心炼制出来的灵尸，自带强烈的尸毒。冒说被他咬上一口，就是被他溢出的尸毒沾染，顷刻间也会化为一滩脓水。就算林浩是玄阶的古武者，但他绝对抵挡不了来福的攻击。看着中山庄男人表情丑恶、凶狠的扑向自己，林浩冷冷一笑。像这种只能靠符纸操控的尸体，在他看来就是一个笑话。眼见尸体就要咬向自己。只见林浩轻喝一声“定”，随即尸体瞬间就像被施了定身法一样，死死的定在原地。接着，其背后的符纸突然翻了个身，然后又重新贴在了尸体的后背上。在老头震惊的目光中，尸体突然猛地一转身，眼中绿光一闪，便猛地朝着他冲去。反向控制，扭转乾坤，你，你竟然还是一名玄阶大巫师！黑暗中的老头震惊的眼珠子都快要瞪出来了，眼见自己好不容易才炼制的灵尸，竟然是主般的冲向自己。他再也隐藏不住，连忙拔腿就跑，然后死尸的速度太快，他根本就跑不过，转眼间就被自己的灵尸扑倒在地。老头的灵尸把老头压在身下之后，眼中顿时闪出兴奋的绿光，随即猛地一口就咬在了老头的屁股上。啊！老头顿时发出撕心裂肺的惨叫，屁股上的肉霎时间就被灵尸给狠狠地咬掉了一大片，紧接着一股股浓黑色的血水便染透了他的整个屁股。老头再也顾不得那么多，狠了狠心。张开枯黄的牙齿，猛地咬向自己的右手食指，鲜血喷出，老头疼的眼泪花都快要流出来了。接着，他趁着食指上的鲜血，快速的在自己的左手掌心内画出一个诡异的符号，然后猛地拍向自己的屁股，屁股上的浓黑血水很快就被止住。狠狠的瞪了一眼林浩后，他连自己心爱的灵师也顾不上，便慌不择路的朝着黑暗中跑去。他万万没想到，林浩不仅是一名玄阶的古武者，还是一名玄级的大巫师。年纪轻轻就能做到玄武双修，而且还同时修炼到了玄阶的境界，这是他绝对招惹不起的存在。没想到这老头本事不行，但逃跑却很有一手。这也怪他是第一次和老头这种级别的修炼之人交手，还经验不足，否则他根本就不可能让对方跑掉。不过跑了也就跑了，今天他不仅捡漏成功，还收获了一枚传说中的储物扳指，不禁心情大好。调动筑基之火，将中山庄的男人尸体烧成了一团飞灰，接着他便报了个警。准备让警察来处理辣里头和傻大个这俩盗墓贼。至于杨美丽和吴来这两个幕后想要自己性命的人，他决定到时候亲自上门收割。昨晚这一切之后，林浩便准备返回俏江北酒店。毕竟今天的收获实在是太丰厚了，他已经没了继续往鬼市逃跑的兴致。然而就在此时，他的灵石突然发出强烈的预警，他脚步一顿，连忙调动灵石朝着四周感知过去。这时，他发现正在不远处的黑暗中，已经跑掉的老头正双腿盘坐在地。口中念念有词，两眼恶毒的盯着自己这个方向，诅咒！林浩瞬间大怒，大喝一声：“找死！”话音刚落，他便猛地一脚踩在地面之上，地面瞬间就被他踩出了一个大坑。随即，他身形猛地冲着老头所在的位置急速飙去。远处的黑暗里，老头嘴巴快速蠕动，正在念动咒语。就在这时，他的眼角上方看到有着一道黑影突然从天而降，猝不及防之下，老头慌忙侧身往旁边快速躲去。然而，林浩比他更快。从天而降的林浩，直接一脚就踩在了他的尾椎骨上，咔嚓！霎时间，老头的尾椎骨就被林浩直接踩断。老头惨嚎一声之后，便瘫痪在地，屎尿控制不住的喷了出来。林浩赶忙避到一旁。原来，老头还有着一手诅咒人的巫术，之前狼狈逃窜的动作，只不过是迷惑林浩的假象。他的目的就是躲到暗处，想要将林浩诅咒死。老头艰难的抬起头，看向林浩，他的眼中满是惊恐。叫道：“你怎么知道我在这里？”林浩没有解释，一脚踢到老头的胸口上，神色阴冷的怒道：“老鬼，刚才是你在诅咒我！”事已至此，老头光棍的说道：“没想到老夫今日竟然会栽在你这个后生的手里。不错，老夫方才念的正是散魂蟹破咒，要不是被你发现了，老夫差点就成功了。看来这是天要亡老夫。”林浩怒道：“你个老梆子，小爷好不容易也得到了一个储物扳指，你特么就要来抢！”抢不过好对小爷下死手，现在小爷就让你也尝尝被人抢的滋味。说着，林浩便将老头身上所有的东西直接就给洗劫了。这个你不能拿。当林浩从他的包裹里拿出一块桃木牌观看的时候，老头惊叫出声：“这是什么？”林浩疑惑道：“老头，这是我十五门的传承令牌，你不能拿走它。”林浩讥笑道：“十五门，一听就是什么下九流的歪门邪道。小爷我今天不仅拿了，还要把它给烧了，你又奈我何？”老头急得快哭了，挣扎着就想制止，然而还莫等他喊出声，林浩的筑基之火就已经在令牌上熊熊起来。你竟然烧了我十五门的传承令牌
你怎么敢？我师屋们是不会放过你的。”老头歇斯底里的叫道。林浩轻蔑的一笑：“老鬼，没想到你对你们门派竟然这么忠诚。可惜你人都要没了，关心这什么劳什子、传承令牌还有个屁用！”老头惊怒交加：“你，你不能杀我！”林浩摇头：“从你炼尸的手段来看，想必已经杀了许多人。”像你这种毫无半点人性的人，小爷一定要让你痛苦的死去。见林浩真没打算放过自己，老头眼中一狠，道：“你敢杀我，我就是做鬼也不会放过你的。”老头说完之后，突然伸手就朝着自己的天灵盖拍去。林浩一惊，以为老头要自行了断，这怎么行？像这种随便杀人的垃圾，不经受非人的折磨，怎么能就这样轻易的死去？他不允许。林浩眼神一凝，就要制止老头的动作。然而，就在老头的手掌。即将接触到他自己的脑门时，突然一团猛烈的血光从老头的身上激起，林浩被吓了一跳，以为这时老头临死前的反扑正准备严阵以待，快速扑向自己的血光。然而，让林浩万万没想到的是，这团血光却是虚晃一枪，在他即将出手的瞬间，竟然猛地调转方向，然后唰的一声就往远处的天际遁去。血遁大法！林浩当即一愣，没想到这老头还有这么一手，没想到自己竟然被对方给戏弄了。这术法他在仙医们的传承中看到过，施术者需以全身精血为燃料发动，代价极高，且施展后修为将大跌，气得他差点就跳了起来。发誓今后要是再遇到这老头，一定要将他给碎尸万段。冷风吹过，林浩慢慢的冷静下来，恨恨的看了一眼远处，便返回了酒店。回到酒店后，林浩来到了自己的房间，他将从老头身上搜刮的东西一一拿出，没想到竟然还有着他白天没找到的符纸、朱砂等玩意。心情大好之下，他便按照传承中的绘符之法开始制作符箓。符箓实际上就是一种法术，即符和箓的合称，以黄纸或者一些特殊的箔作为载体，通过特殊的法咒等为媒介来沟通天地灵气，然后把天地灵气按照既定的法咒以符的方式进行事先的储存，在需要或者关键的时候直接用来对敌。当然，一些特殊的符咒需要一定的激活方式。一道合格的符箓被制作出来，需要制服之人有着强大的经验。和制服手艺，但林浩有着仙医门的传承，传承里有着完善的符箓制作体系。即便他目前只是第一次制服，但对于他来说还算不上什么难事。很快，一道火灵符便被他制作出来。只见一张简单的黄纸上面铭刻着一道特殊的纹路，在黄纸的中央有着一个古朴的火字。满意的将火灵符放到一旁，许久之后，当从老头那里搜刮到的符纸全都被林浩画完之后，已经到了后半夜，数了数。林浩这一次分别画了一百道火灵符、一百道水爆符、一百道镇邪符、一百道天雷符以及其他的一些冷门符箓。将所有符箓收到储物班纸里面之后，林浩心情大好，看了看天外的夜色，他决定到江北南山那里去试试符箓的威力。南山上有一个较大的野生湖泊，地形条件正好适合。披上一件黑色的外套，他便一个人来到了南山的野生湖泊。湖泊的范围极广，看上去有小半个西湖那么大。站定之后。林浩便取出几张火灵符，直接就朝着湖中心处扔去。轰轰轰！霎时间，几声爆裂的巨响。紧接着，湖中央之处瞬间就冒出刺眼至极的红光，一道十几米高的水柱直冲天际，随即数道滚滚热浪就伴随着滔天的水蒸气，朝着四面八方蔓延开去。湖泊里的一些杂草直接就是成片成片的倾倒下去。林浩连忙用手护住头。当火灵符的爆炸声结束，一道恐怖的水浪才呼啸着从天际落下。声势震耳欲聋，随后一条又一条的大鱼或者大型水蛇等，全都纷纷翻着白肚皮，一下子就飘满了整个湖面。这威力也太恐怖了吧！一道火灵符，我估计能炸翻一大片的断体期修炼者。要是能每种符箓都搞上个几百上千张存着，那岂不是爽翻了？或者几万、几十万道火灵符一起被催动呢？可要搞这么多的符箓，工程量可不小。这时他突然想起传承中有一种符箓的流水线绘制方法。不过那需要使用灵石和特殊的绘符器具才行。绘符器具他没法弄，但只要搞到灵石，林浩就一定能流水线般的制作出一大批的符箓出来。现代社会印刷技术已经这么发达，只要自己在印刷机的墨粉里掺入灵石粉，嘿嘿。想到这里，林浩一下子就有些兴奋起来。即便印刷出来的符箓威力会有所下降，但架不过它数量多呀。想想看，到时候假如遇到难缠的敌人时，直接几万几十万张符箓砸下去，那画面……简直不要太美！当他把其他的符箓依次试了一遍之后，见远处的东方已经开始泛起鱼肚白，拍了拍手，林浩便朝着山下走去。与此同时，山老人和一名年轻的女子站在前方，两人身上都穿着宽松的练功服。
，在他们身后不远处，则站着一名皮肤黝黑的中年男人。奇怪，山上怎么会有爆炸声？而且空气里还弥漫着一股炎热的气息。叔弟，老人停下脚步，本能的望向山上的方向。爆炸声？爷爷，您不会是听错了吧？这里可是江美的郊区，什么人这么大，胆敢到山上放炮？身穿白色练功服的女子疑惑的问道。我之所以每天都到这里晨练，就是因为南山这里的空气质量向来远超其他地方。但今天这里的空气似乎变了。老者黄慧逢蹙眉道：“不可能吧，爷爷，你一定是出现错觉了。况且我感觉这里的空气很清新啊。”黄冬梅想都没想的说道：“今天是他和爷爷黄慧逢第一次来这里晨练，但他没感觉到这里的空气有什么异样。”大小姐，黄老说的没错，我也听到了山上若隐若无的爆炸声。皮肤黝黑的中年男人这时突然开口。黄冬梅问道：“我们要不要通知有关部门过来勘察一下？”就在几人说话的时候，突然一道帅气的人引进直从山上的小道走了下来。当林浩走进三人身边时，黄冬梅突然喊道：“喂，你是人是鬼？怎么这个时候从山上下来？刚才的爆炸声是不是你搞出来的？”刚从山上下来的时候，林浩就看到了他们三人，看着像是来这里晨练的。女人昂着脑袋，一副居高临下的表情，说话的语气还很不礼貌。林浩不由得眉头一皱，说道：“我当然是人，至于什么爆炸声，我不知道。”黄冬梅叫道：“那你怎么在这个时候鬼鬼祟祟的从是山上下来？一定是干了什么见不得人的事。”林浩面无表情的看了他一眼，然后转身就走，心想：“我下不下来关你屁事，我跟你说话，你没听见吗？”黄冬梅脸色一黑，心里很是不爽。见林浩就要走远，他再也忍不住，一把就朝着林浩抓去。就在这时，林浩转身喝道：“滚开！”黄冬梅顿时被吓了一跳，抓向林浩的动作顿时一致，差点没踉跄摔倒。混账玩意！黄冬梅顿时恼羞成怒，脸色气得通红。然而林浩却是理都没理一下，便扭头继续往外面走去。再一次被无视，一下子就点燃了黄冬梅的怒火。想她堂堂黄家大小姐，什么时候被人这样无视和怒斥过？黄家乃是鼓舞者的传承家族，靠着这个身份控制着整个江北的地下势力。作为黄家的大小姐。他自然有骄傲的资本，然而，殊不知林浩却是看都不看他一眼，依旧面无表情的往前走去。找死！即便不靠着黄家的身份仗势欺人，黄冬梅此时已经完全忍不下去了。怒喝一声之后，黄冬梅立马使出家传绝招，甩手间便猛地卷向林浩。电光火石间，眼见黄冬梅就要抓在自己肩膀上时，只见林浩轻轻一动，风一般的突然绕到了黄冬梅的身后，然后淡淡的道：“你练你的，我走我的路。”你干嘛要来惹我？说话还那么的不客气，这次就给你一个小小的教训。话毕，林浩抬起脚就朝着黄冬梅的翘臀踹了下去。猝不及防之下，黄冬梅一个趔趄就要往地面栽去。大小姐，就在他即将要落地的瞬间，中年男人大叫一声，以迅雷不及掩耳之势的速度将黄冬梅给扶住。小子，你是不是太放肆了？将黄冬梅扶好后，中年男人含着脸朝着林浩怒道：“嗯，什么叫我太放肆？”我跟你们素不相识，且无冤无仇，说话难听也就罢了，还想对我动手动脚？我倒想问问，到底是谁在放肆？没想到竟然被倒打一耙。林浩不置可否的说道。男人脸皮一颤，眼神锐利的问：“你可知道他是谁？我管他是谁，就算是天王老子来了又如何？这一脚只是一个小小的教训，好自为之。”说完之后，林浩便迈步准备离去，然而中年男人却一个踏步挡在了他的身前：“让开，好狗不挡道！”接二连三的被阻拦，林浩的好心情瞬间被破坏，说话的语气瞬间冰冷。你再说一遍！中年男人怒了，眼中寒芒闪现。作为皇家的天字一号护卫，且是黄慧冯黄老爷子贴身护卫的他，哪怕是江省的一把手见到他，也得给他几分面子。而此时，竟然被一个黄口小口喊成了一条狗。再说一遍又如何？好狗不挡道，给我让开！像这种奇怪的要求，林浩还是第一次听到，当然得满足了。混账，小子，你惹怒我了！中年男人眼中喷火，沉声一喝，当即便挥拳砸向林浩的面门。他的拳速极快，空气中都发出了尖锐的摩擦声。慢！身后的老者黄慧逢也没料到中年男人会如此生气，竟然用出了七八分的力气，但此时开口显然已来不及了。就这，林浩轻蔑的一笑。本来他和这三人不过就是萍水相逢，大家各干各的，互不相干，他也不想惹事，但没想到。对方竟然接二连三的来纠缠自己，还出手如此狠辣，林浩不由得火气很大，然后眼都没眨一下，直接就迎着男人的这一记重拳对轰了过去。砰！咔嚓！
，中年男人手掌骨折的声响顿时传出，然后整个人就倒飞了出去。这还是林浩收力的结果，要不然以他目前的实力，一拳就能把对方轰爆。中年男人此时疼得满脸青筋暴露，挣扎着从地上爬起来后，看向林浩的眼神瞬间充满了敬畏之色。对方一定是玄阶的鼓舞高手，要不然自己怎么可能连对方的一拳都接不住？但对方看上去一副二十岁出头的样子。二十几岁的玄阶高手，这怎么可能？黄明，明说。黄冬梅和黄慧逢被这一幕惊得直接呆愣原地，随后才急忙走向中年男人。黄老，我败了。中年男人眼神灰暗，颤抖着说道。黄冬梅不可置信的喊道：“明叔，你一定是轻敌了。”他接受不了眼前这个事实。要知道，黄明可是他皇家守护神般的存在，才四十岁就达到了皇阶鼓舞的巅峰，只差一步就能破入玄阶。使得自身武道得到升华，他已经手下留情了，要不然我早就被他给打死了。”黄明强忍着右手上的剧痛说道。见对方得到了教训，林浩便不再理会这三人，抬步便走。“这位小兄弟，请留步。”老头黄慧逢这时突然开口喊向林浩，言语间有些谦恭，只因为他从黄明的伤势和言语间的信息，他瞬间就想到了许多。林浩转身，不满的说道：“怎么没完没了了？”黄慧逢连忙解释：“小兄弟，你误会了。”刚才老朽孙女和护卫黄明多小兄弟多有得罪，老朽带他们给小兄弟赔不是了，还望小兄弟能见谅。说完之后，黄慧逢便对着林浩躬身一礼。看到这一幕的黄冬梅顿时就急了，以爷爷的身份和地位，竟然会给这个家伙赔礼道歉。爷爷，你给我闭嘴！黄冬梅正要说什么，黄慧逢急忙大喝一声，制止了他。林浩摆了摆手，打算就先这样吧，毕竟眼前这老头都做到这份上了。可可汗，就在这时。黄慧逢突然剧烈的咳嗽起来，他连忙从怀里掏出一块手帕，就往嘴上捂着去，紧接着快速的将沾有血痰的手帕捏成一团塞了回去。虽然他的动作很快，但还是被黄冬梅给看到了。他惊叫道：“爷爷，你怎么了？”爷爷，林浩也看到了，通过零食往老头身上一探，这老头怕是活不长了。摇了摇头，林浩便转身离去。回到酒店，陪母亲说了一会话，见王雪文正在忙于酒店的事务。没事可做的林浩便回到了自己的房间，在床上盘腿坐下修炼起来，一直到了下午四点多钟，林浩才从修炼的状态中醒来，得想个办法再搞点好的药材，炼点丹药，不然光靠这么枯坐着修炼，那得练到什么时候？实力增长得很缓慢，林浩有些不满意。就在这时，一旁的手机铃声突然响了起来，拿起一看，是江北中医院的院长罗志杰打来的。接通后，林浩问罗院长：“有什么事吗？”林医生。我有个亲戚今天突然晕倒，找了无数名医都束手无策，就想让您帮忙去看看，不知道您有没有时间？林浩了然，对于罗志杰这个人，他还是有好感的。自己当时已经答应成为中医院的客座专家，现在对方既然求到了自己头上，自己也不好拒绝。况且作为江南医院的院长，自然见识过了无数的病例，现在听他说的这么严重，林浩也有些感兴趣，于是便说道：“我现在正好有时间，反正闲着也是闲着。”林浩答应的极为的爽快，真是太好了。有了林医生您的出手，我那亲戚有救了。您现在在哪？我马上过来接您。林浩给他说了自己的位置后，便挂断了电话。很快，一辆黑色的商务车便停到了俏江北酒店的门口。等林浩坐稳后，罗志杰便驱车往江北市的东城赶去。罗院长，对方什么情况？林浩问道。罗志杰边开车边回道：“林医生，不知道您听没听过江北皇家？皇家？”听到这两个字，林浩突然想起了早上在南山脚下公园里。遇到的那一老一中一少，当时在公园的时候，他好像就听他们说起过什么皇家。这个皇家是什么情况？清晨在南山公园的时候，一老一中一少的身份似乎很不一般。林浩对这些上流社会也不是很了解。罗志杰说道：“皇家和唐家都是江北的一流世家，但和唐家不同的是，皇家是一个武道传承的家族，每个皇家子弟都以习武出身。黄慧逢黄老爷子是皇家的第一高手，虽说已是花甲之年，但向来身强体壮。”跑起来比一般的精神小伙都快，不知为何早上晨练归来之后就突然昏迷不醒。黄老爷子是我堂表哥，昏迷后整个江北的名医都来看过，但全都束手无策，所以只能请林医生过去看一看。林浩点了点头，看来这所谓的黄老爷子就是自己早上在南山公园遇到的那老头了。很快，罗志杰和林浩的车子便来到江北东城的一处庄园，名为海湖庄园。放眼望去，庄园内到处都是郁郁葱葱的植被，门口还有一条小溪，空气格外的清新。罗志杰轻车熟路，直接把车停到了一座三层的大楼面前。下车后，林浩闻到一股医院消毒水的味道，看样子像是皇家的私人医院。
，罗志杰将林浩迎到二楼的一处病房内。刚一进门，林浩突然看到了一个熟人，嘴角不由得咧了咧。这人正是他之前在唐家遇到的脑科西医专家叶晨。只见他一身白大褂，正在忙碌的给病床上的一个老头进行着各种检查。老头正是林浩清晨在南山公园遇到的那名老者。林浩微微一笑，他没想到事情竟然会这要求，不仅遇到了叶晨这个熟人，就连罗志杰请他来治病的对象也都是熟人。两人刚进入病房，一名约莫三十来岁的男人便迎了过来。他是黄老爷子的小儿子黄轩。黄轩身高一米八左右，说胖也胖，说壮也壮，身穿一身开胸的练功服，赤着膀子，走起路来身上肉浪滚滚，乃比一般女人的都大。林浩临时感知了一下，此人气血浑厚，其实力相当于仙医门传承中断体期三重左右的实力。大表哥，你来了。黄轩过来跟罗志杰打了一个招呼，至于林浩，则被他给直接无视了。罗志杰问道。表弟，老爷子如今什么情况？黄轩耷拉着脸说道：“情况很不好，一直高烧和咳嗽。这是冬梅的朋友介绍过来的专家，正在给我爹检查，不知道他有没有办法。”罗志杰安慰道：“表弟，你先别急，我这次把林医生给请了过来。林医生一手中医出神入化，我相信只要林医生出手，老爷子一定会好的。”黄轩这才惊讶的看向林浩，他本以为林浩就是个司机或者是罗志杰的助手，见黄轩这副表情，罗志杰连忙解释：“表弟。”你可千万不要小看了林医生。前些日子，唐家的老爷子就是林医生治好的。之前唐家三兄弟跪请林浩给唐盛世治病的新闻，早就在江北的世家圈子里传开了。黄轩自然知道唐家的事情，可没想到当时被传的神乎其神的林神医，竟然会是眼前的这个帅气青年。中医高手不都是一些老头老太太吗？将心中的疑惑压下，黄轩连忙客气的和林浩握手：“林医生，我父亲的病就麻烦您了。”就在这时，叶晨刚给黄老爷子检查结束。拿着几份检查报告过来，看到了林浩，他不禁愣了愣。先前在唐家输给了林浩一百万，啥都没捞到不说，就连向来崇拜他的唐家的大小姐唐雪烟都不再搭理他。损失惨重之下，他便留在了江北，准备搞点钱再返回京都。恰好听说黄老爷子昏倒，他便托人给介绍了过来。此刻又在黄家遇到林浩，叶晨心里很不是滋味，打算找回场子。深深的看了林浩一眼，叶晨拿着报告来到黄轩面前，道：“黄老爷子的情况很不容乐观。”经检测，诊断是脑癌晚期，需尽快动手术，再晚就来不及了。听到这个结果，黄轩顿时脸色大变，期盼的看向林浩：“林医生，还请您给我父亲看一看。”黄先生，我认为完全没有这个必要。我使用的是当今世界上最先进的检测手段，一定不会有错。老爷子现在可耽误不得。我们西医对脑癌有着最高明的治疗手段，绝不是他们这些中医能够比得了的。叶晨对这次的检测结果有着强烈的信心，要是这次被林浩抢了先，那他还怎么挽回面子？要知道，上次他不仅输了一百万，还差点让他在医疗圈里抬不起头来。对于黄老爷子的病，林浩早就了然于心。听见叶晨的诊断，他不禁有些好笑，随即戏谑的看向叶晨：“你确定黄老爷子得的是脑癌？”再一次被林浩质疑，叶晨直接就跳了起来，叫道：“你敢质疑我的检测？要知道，我采用的可是世界上最先进、最科学的检测方法，我绝不会有错。”林浩嘿嘿一笑，道：“叶医生，要不然咱俩再赌一次？我不赌。”作为一名医生，医者仁心，怎么能拿病人的病情来开玩笑呢？虽然他在京都脑科领域很出名，但为了博取 M 国人民的好感，以便在今后的医疗事业中获取便利，他已经捐出去了太多的积蓄。这些年，叶晨虽然收入不菲，但也所剩不多了。要是再输，他就节衣缩食了。要知道，此时他卡里只剩下最后的两百万了，穷的要死。林浩轻蔑地说道：“既然你不敢赌，就别把话说的那么满。西医也只不过就是一门医术罢了。”咱们老祖宗传下来的中医才是王道啊！叶晨顿时哑口无言。他是打心底就看不起中医的，但是上次在唐家被林浩整惨了，心里已经对林浩有了阴影。见到叶晨这副模样，黄轩便将希望放到林浩身上，赶忙问道：“那么林医生，我父亲到底是什么情况？若我没说错的话，黄老这小半年以来，每到半夜就会被冻醒，而且全身还会处于麻痹状态，动弹不得。最近还开始持续性的咳嗽。”林浩说的平淡，但听到黄轩里。却犹如惊涛骇浪。毕竟，作为常年陪伴在黄老爷子身旁的小儿子，黄老爷子的情况他再是清楚不过。这些日子，每天去晨练，只不过是为了展现给外人看的。毕竟，黄家需要靠他支撑，他需要为他死后的黄家去提前布局。现在，林浩竟然看都没看自己老爹一眼，就精准的一言道破了黄老爷子的病症。黄轩是真的惊到了，激动的说道：“林医生，您真是神医啊！家父的病情确实如您所说，还请林医生救救我父亲。”林浩道。老爷子的心还真大，就算他今日不发病，撑死也就还剩个半年的活头。话音刚落，黄轩瞬间呆滞。
。而就在此时，一个女人的叫声突然传来：“你算个什么东西，敢咒我爷爷？”黄冬梅刚从外面回来，便看见林浩在他皇家这样说。早上在公园就被林浩无视，还踹他屁股羞辱他。这倒也罢，但现在林浩居然跑到他家里诅咒起他爷爷来。黄冬梅的满腔的怒火在此时瞬间爆发：“你又算什么东西？”林浩眼中寒芒一闪，看来又是一个被宠坏了的无知小女孩。早上踹她的那一脚显然太轻了。就在林浩准备有所动作的时候，一个人影突然从外面急匆匆的冲了进来。“小姐，不可！”早上被林浩把右手给打骨折了的中年男人黄明进入病房后，急忙把黄冬梅拉住。“明叔，在我们皇家的地盘上，难道还怕了这小子不成？他不仅踹我，还敢诅咒我爷爷，我一定要让他付出代价。”黄冬梅趾高气扬的叫道。林浩不屑的笑了：“哦，是吗？”公子，小姐她还小，没见过什么世面，她是无意冒犯您的，还请您不要跟她一般见识。老黄给先给您赔不是了。两人的举动瞬间就把黄轩等人搞懵了，稳住了林浩后，他便赶紧把黄轩拉到一边询问起来。等明白了事情的经过后，黄轩汗都吓出来了。本以为林浩就是一个还不错的中医，没想到对方还极有可能是一个玄阶的鼓舞高手。他一把将黄冬梅拉了过来，喝道：“给林神医道歉。”黄冬梅慑于父亲的威势，不情不愿的道了歉后。黄轩紧跟着，便冲着林浩躬了躬身。林医生，小女冬梅欠缺家教，还望林医生前往，别往心里去。对方都做到这份上了，林浩也不好咄咄逼人。见林浩不再追究黄冬梅，黄轩话锋一转，道：“不知林神医为何会说我父亲就只剩半年的活头？”林浩道：“按照当前的医学来说，你父亲这属于全身血管硬化，而且不是一般意义上的血管硬化，普通药物对其根本就无效。还有我没说错的话，你父亲这是练功时。”急于求成，伤到了脑部血管。今天回来之后，又强行运功，伤到了经脉，才昏迷不醒。林浩的话才说完，黄轩便急得满脸是汗，拉着林浩焦急的道：“那林医生，我爹这病还有得治吗？”见到黄轩这副模样，一旁的叶晨则有些懵逼：“什么练功、经脉，这哪个哪啊？病人不是脑癌晚期了吗？这些人难道是武侠小说看多了，魔怔了？可以治。”林浩肯定的说道。黄轩顿时大喜过望。连忙询问林浩治疗前虚部要准备什么，然而这时叶晨却叫了起来：“黄先生，你千万不要听他在这里装神弄鬼，什么练功、经脉之类的，全都是骗人的。黄老爷子这是脑癌晚期，你一定要相信西医，相信科学。”黄轩还没说话，林浩便不屑的道：“照你这么说，西医就代表了科学，难道不是吗？”笑话，西医不过就是一门医术罢了，说西医代表科学，谁给你的勇气？林浩讥笑道：“那我问你。”黄老爷子之前的报告，你可看过？当然看过了。叶晨叫道：“那黄老爷子之前的报告中，可有患癌的症状？”“没，没有。”这时候，叶晨终于反应过来，癌症并不是突发病，而是一点一点的恶化起来的。他刚才诊断黄老爷子为脑癌晚期，逻辑上根本就说不过去，哪有一个人半天时间不到就突然癌症晚期的？可是明明所有的设备检测下来，黄老爷子的脑部的确有着一个较大的阴影。林浩道：“黄老爷子当时肯定是在急于想突破境界。”急躁之下，使得真气乱窜，伤到了大脑血管，而你的那些仪器却把他误诊为脑癌晚期。林医生，您说的没错，我爹这辈子就是卡在了黄阶鼓舞圆满的境界。今天回来后，他什么都没说就闭关，想必就是在冲击玄阶境界的时候才伤到了经脉。黄轩激动的上前拉着林浩喊道：“此时林浩在他眼里简直就是神一般的存在，连脉都不耗就能把他父亲的情况说得这么清楚，这不是神是什么？”林浩不解的问道：“你们黄家是鼓舞世家？”这种因练武受的伤，你们竟然会找一个西医来？黄轩无奈的说道：“现在会鼓舞的人实在是太少了。我父亲又是我们皇家，甚至可以说是整个江北境界最高的，想要找到能救我父亲这种伤的医生，简直太难了。”林浩这才明白过来，西医对这种内伤根本就束手无策，就算是一般的中医也无可奈何。一旁的叶晨再次懵逼了，两人之间的对话已经远远超出了他的认知。解释完之后，黄轩急切的说道：“还望林神医能够出手救救我父亲，要是再耽误下去。”我担心以他老人家的身体会受不了。林浩点了点头，直接来到黄慧峰的跟前，先是将手搭在他的脉搏上，才运转灵石探去。其实对于林浩来说，已经完全没有必要了。他这么做是不想让人知道他有灵石。林医生，我爹目前怎么样了？需要我准备什么药材？黄轩紧张的问。林浩蹙眉道：“情况很不好，老爷子这次实在是太急于求成了，真气暴动，伤到了脑部血管。即便我把他治好，估计他后面的日子就跟武道彻底无缘了。”黄轩急得快哭了，急切地喊道：“林医生，你有没有什么办法保住我爹的修为？他痴迷了武道一辈子，要是成了普通人，简直比杀了他都难受。办法倒是有一个，黄老爷子不是急着突破境界吗？”
，那我就帮他破了这个瓶颈。只不过需要他的配合，成不成那就得看黄老爷子的意志了。其中的风险你可明白？林浩叹了口气，盯着黄轩郑重的说道。黄轩犹豫了一下，最后咬着牙齿道：“还请林医生帮我父亲一把。”此时他对林浩可以说是佩服的五体投地，更何况从黄明反馈的信息来看，林浩很可能还是一个玄机的大高手。像这样的人物，没有欺骗自己的理由。况且，要是父亲能在林浩的帮助下，成功的突破到玄阶境界，那么他皇家就再也不用看江省贺家的脸色了。林浩点了点头，直接聚气成针，然后朝着黄慧凤脑袋上的各处大穴扎去。这一幕看得后面的叶晨猛了又猛，林浩掌心的真气他自然看不到，在他看来，林浩就是在装神弄鬼。很快，黄慧凤便恢复了神智，睁开了双眼。小小兄弟，一睁开眼，他就看见林浩在自己的床头。黄慧凤惊讶的叫了出来：“别说话，赶紧凝神静气，盘膝坐好。”按照我的真气路线运转功法，林浩轻喝了一声，然后将黄慧凤扶起，接着将右掌抵在了他的后背上，随后将自己的真气灌入他的体内。随着真气的游走，黄慧凤所受的内伤很快便被修复和治愈。接着，林浩便将自己的真气往他的丹田输去。黄慧凤这时才明白，这时遇到高人了。深吸了一口气之后，连忙按照林浩真气的行走路线运转自己的功法。为了真气能够更好的吸收，黄慧凤主动脱下了上衣，光着一身膀子。随着林浩真气的持续输入，很快他那干巴巴、皱瘪瘪的肌肤便如同枯木逢春一般，重新焕发出了生机。看到这一幕，在场的众人无不觉得匪夷所思。光从黄慧凤脸上的皮肉来看，说她年轻了十岁都不为过。便是连实力已经黄阶巅峰的黄明，此时也是震惊到了极点。紧接着，黄慧凤脊背之上便鼓起一道道毛毛虫般的东西，朝着他脖梗方向快速的蠕动。随即，他的喉咙之处就突然突隆起了一个大包。林浩眼疾手快。猛地一掌拍在了黄慧凤喉头突隆起的下方，噗！下一秒，一口浓黑色的淤血便猛地从黄慧凤的口中喷射而出，将黄慧凤体内所有的淤堵彻底清除后，林浩再次将右手搭在黄慧凤的脊背上，感受到运功线路变得无比的顺畅和丝滑，黄慧凤心神一阵激动，玄阶，我这是要破入玄阶了！眼见时机已经差不多，没想到黄慧凤竟然在此时心神不稳起来，林浩赶忙喝道：“不想走火入魔，爆体而亡！”就赶紧给我凝神静气！黄慧凤顿时一个机灵，连忙并除杂念，全神贯注的按照行功路线和功法要诀，朝着玄阶的关卡发起冲击。约莫五分钟后，黄慧凤的丹田之处便突然发出一声脆响，接着全身的真气像是涨开水一般的开水沸腾起来，一身气势也随之高涨，之前已经干瘪的肌肉再次求解。玄阶，老夫终于迈入玄阶了！哈哈哈！看着地上的那滩恶臭的淤血。再看到黄慧凤已经重新焕发而出的生机和气血脸，黄轩等人直接震撼到了极点。见黄慧凤开口说话，黄轩赶忙上前道：“父亲，您怎么样了？”然而黄慧凤却连看都不看他一眼，一改往日的虚弱，直接从床上就窜了下去，一把推开黄轩，朝着林浩大步一迈跪了下去：“老朽黄慧凤，感谢前辈的救命之恩，老朽莫齿难忘，黄家莫齿难忘。从今天开始，您就是黄家的恩人。”黄家上下将为您马首是瞻。黄轩见状，也赶忙拉着黄冬梅跪了下去，感受着自己老爹那比自己强悍十倍的气息，内心都快要激动炸了，同时也幻想着什么时候能让林浩这位高人把自己也给提升一下。要知道，在当今时代，习练鼓舞犹如逆天而行，每提升一个境界都是千难万难。况且习武之人讲究打者为尊，他这一跪，除了敬意之外，还有着讨好林浩的心思。起来吧，林浩受了他们这一礼。然后挥手将他们给拖了起来，看着眼前这个年轻人，黄慧凤的心中顿时百感交集。年纪轻轻就有这么高的实力，即便放在那些鼓舞大家族之中，想来也是天才一列了吧？再看看自己，辛辛苦苦几十年，到头来还是靠着对方的帮助才突破到了玄阶，这人与人之间的差距怎么就这么大呢？但很快，黄慧凤便反应过来，林浩这么年轻就有这么恐怖的实力，现在自己被他这么一救，应该算是和对方搭上关系了吧？那么，今后只要不断的教好林浩，今后的皇家那还不得腾飞？一旁的脑科专家叶晨，直到这时才彻底的从震惊中回过神来。他这次是真服了林浩，彻底的服了。林医生，我有之前的浅薄无知，向您道歉，向被我污蔑过的中医道歉。给林浩深深的鞠了一个躬后，叶晨便收起设备离开了皇家。只不过眼神深处有着一丝迷茫，他需要好好的回去消化消化这些天的遭遇，毕竟从小学的就是西医。在他内心深处，西医才是科学，中医就是招摇撞骗。林浩连续两次出手，碾压的他这个西医毫无反手之力，对他的冲击实在是太大了。
。叶晨走后，黄轩立马让人拿来了一张银行卡和一把车钥匙。林医生，这卡里有两千万，一点辛苦费，还请您能够收下。林浩随手将银行卡放进兜里，道：“好了，黄老爷子的病也告一段落，接下来我想跟老爷子打听一下古武街的事情。”黄慧逢点点头，道：“本宫您说。”许久之后。当黄慧逢将他知道的所有关于古武的信息统统给林浩说了一遍之后，便已经到了饭点。在黄家吃过饭，林浩便由黄轩亲自送回到了酒店。实际上，黄家掌握的古武方面的消息并不多，毕竟黄家已经很多年没出过玄阶以上的高手，和古武界有些脱离，很多重要的消息都被蒙蔽了。在黄慧逢的口中，当前华夏的古武者由低到高分为黄玄帝天，每个大境界又分为初期、中期、后期和大圆满、巅峰四个小境界。而世间大部分的古武者都处于黄阶这个层次，而黄阶中的佼佼者才有资格破入玄阶，而到了地阶，那就非常非常的稀少了。至少黄慧逢没见过。地阶古武者又被称为一代宗师，只有一些顶级的那家全门派，或是顶级的古武传承家族，或许会有着地阶高手存在。至于地阶以上的天阶，那便是凤毛麟角的存在。据说成为天阶的古武者后，能激发罡气护体，甚至能硬抗一些大型火器。据说在天阶以上，还有着一个层次。被古武者奉为神境，一旦到了神境，将突破肉身极限，举手投足间有恐怖威能。但这也不过是人们的臆测罢了，毕竟谁也没有见过。结合皇家的信息，林浩将古武的境界和自己仙衣门的修炼境界做了一个对比。他目前是筑基初期，相当于玄阶古武初期，但他修炼的是仙衣门传承深处的鸿蒙经，面对同阶的古武者，基本就是碾压。即便遇到玄阶中期的古武者，他也有一战之力。要是再加上他那强大的灵石。以及传承中的各种法术和符箓，就算是玄阶后期的古武者，他也能强势轰杀。从黄慧逢的口中，他还得到一个消息：在当前的华夏，还有着玄术一脉的修炼者，只不过在南疆或者北疆，则将玄术的修炼者称之为巫师。怪不得当时那神秘的师巫门老头说，把他认作是玄阶的大巫师。玄术一脉的修炼境界和古武者的境界划分区别不大，只不过在玄术修炼者眼中，天阶玄师以上的境界被称之为天师。但因为玄术的修炼对资源和灵气的依赖过高，以当前世界的灵气资源来说，玄师就显得太过于稀少了。但相对来说，玄师的江湖地位就比古武者高太多了。刚回到酒店，屁股都还没坐热，林浩便突然接到了王天霸的电话，按下接听键。那天王天霸便说道：“浩子，在干嘛呢？没干啥，躺沙发上休息呢。”林浩实话实说：“我心情不好，陪我出来喝酒。别问为什么，问就是我特么的不想说。”王天霸也没跟林浩客气。直接跟他约酒，地点，林浩直接问王天霸，他了解。既然这么说，肯定是发生了什么事。最多半个小时，等我。知道了地点后，林浩回了一句，便挂断电话，然后坐上了酒店的车，便赶了过去。与此同时，江北黄家，黄慧逢将黄轩叫至书房，你派人刚到的那辆定制车给林先生送去。黄轩听后诧异的道：“爹，我白天就已经给林医生付了两千万的诊费，难道这还不够？而且……”那车可是您准备用来巴结江省崔家小公子的？你呀、啊，还是格局太小。黄慧逢怒骂道：“林先生不仅是神医，而且年纪轻轻二十出头就是玄阶的大高手，像这种天骄俊杰，以前咱们连结交的机会都没有，现在好不容易碰到，这将是皇家的一个机会。结交人最好的就是虚雪中送炭。我听罗志杰说，林先生来皇家都是他开车去接来的，想必林先生现在暂时还没有趁手的代步车。我想那辆定制车一定能符合林先生的心意。”到时候他一高兴，就会对我们唐家另眼相待，随便甩甩手就能让你也踏入玄界。黄轩这时才反应过来，懊悔的拍着脑袋，自己当时怎么就没想到呢？怪不得当时他给林浩银行卡的时候，林浩连看都不看一眼就揣进兜里。像这种高人，怎么可能会把一般的钱财放到眼里？要是不能尽快的让林浩提升对皇家的好感，那么他今后要想踏入玄界，恐怕就难了。老爹，还是您深谋远虑，我现在就派人把车给林先生送过去。想明白了之后，黄轩再也等不及，急匆匆的就往外面跑去。约莫过了二十分钟，林浩来到了江北郊区一处破旧的民房外。自从天上人间小区出事后，王天霸他爹就被带走调查，他和母亲两人只得来到此处租了一间普通的民房居住。王家现在所有的钱连还银行利息都不够，母子两人每天节衣缩食，日子过得那叫一个紧巴巴。但就算这样，依旧于事无补。要是天上人间小区到时候拍卖不出好价钱，他王家就得去申请破产了。看着蹲在路面、满脸颓废和落魄的王天霸，林浩内心五味陈杂。几年前他还是顶级的豪门富少，可现在却过得连一般人都不如。走到王天霸跟前，一股呛人的烟味袭来。这个以前从不抽烟的优秀二代
，如今他面前的地上却是扔满了烟头。一般情况下，男人这副样子，要么被女朋友甩了，要么就是被老板炒鱿鱼了。你被陆飞燕甩了？轻咳一声，林浩试着问道：“卧槽，你怎么知道的？”王天霸猛地抬起头，表情懵逼。他本来不想告诉林浩的，但没想到才一见面就被林浩给看穿了。就你这熊样，随便猜。十分钟后，两人来到了外面的一个烧烤店。几瓶啤酒咕咕下肚，王天霸打着酒嗝说道：“浩子，你说这女人怎么就能这么无情呢？为了陆飞燕，我付出了那么多，到头来她却要这样对我。五年，整整五年，从高三她转学过来的时候，我就爱上了她。为了她，我甚至提着刀子逼我爹拒绝了隔壁豪门签的联姻。可没想到，我王家出事的消息刚一传出，她立马就对我变得十分的冷淡。我每天给她打几十个电话都不接，发信息不是回在忙就是说在洗澡。”直到我今天去找他，你猜我看到了什么？他竟然躺在一个男人的怀里。说到最后，王天霸几乎是一字一顿的在咆哮，连脸上的青筋都猛长起来。五年的感情在他眼里，难道就比不上那个男人旁边的那辆保时捷吗？我王家不就是暂时遇到了点困难吗？我那么爱他，他竟然绿我。林浩叹了口气，拍了拍王天霸的肩膀，给他开了瓶啤酒。俗话说得好。人以类聚，物以群分。大学时，两人身份相差悬殊，还之所以玩得这么好，不得不说，两人在某些方面有着相似的一面。他当年对李艳还不是百分之两百的付出。算了，一个女人而已，这样你也看清了她的真面目，不是吗？为了这种女人糟践自己，不值得。过去的就让它过去了吧。”林浩安慰道。王天霸狠狠地灌了一口啤酒，可我就是不甘心，五年的感情怎么能说散就散？林浩道：“那你还想怎样？”王天霸弱弱的道：“他跟我说，他当时是有工作上的应酬，实在推脱不了。这样的话，他绿你也算应酬。”林浩打断了他：“可能我这些日子忙于家里的事，对他的关心不够，才被人趁虚而入了。”王天霸解释：“噗！”听到这里，林浩嘴里的一口啤酒直接就喷了出来，差点没被呛到。“你他娘的，还真是个人才！绿了你，你竟然还有这么心机的脑回路！可我真的不知道该怎么办。”那个男人明晚就要在江北威尔森酒店给燕子表庆生和表白，要是燕子答应了他，我就没有机会了。我真的好痛苦。王天霸痛苦的拿起酒瓶就往嘴里灌，许是喝得太急，啤酒都从鼻子里喷了出来，满脸通红的在那咳嗽不止。林浩赶忙给他递过去几张纸，这时他的手机突然响起，一个陌生的电话打了进来。喂，您好，请问是林先生吗？我是黄轩的表弟柳一博，您喊我小柳就行。有什么事吗？林浩问。黄轩英临时要处理家族的事务，便让柳一博亲自将黄家刚定制的限量版布加迪给林浩送来。柳一博算得上是江北的顶级富二代之一，家族背靠黄家，在江北发展的风生水起。今天从表哥口中听到，林浩是连黄慧冯黄老爷子都要下跪讨好的存在。柳一博立马对林浩惊为天人，在电话里，他将姿态放到了最低，如同一个私生饭面对自己的偶像一般。听到是黄家要给自己送车，挂断电话后，林浩心中突然一动，他眯了眯眼说道。老王，你想不想让陆飞燕后悔？想的话就听我的，我给保证给你安排的妥妥的。你想要干什么？你听我的就是了。林浩嘿嘿一笑，看着王天霸那一副生不如死的模样，林浩叹了口气。王天霸虽然平时一副嘻嘻哈哈、没个正形，嘴里十句话有九句话都离不开女人的样子，但他知道，他这个兄弟其实是一个深情的人。林浩是过来人，能够理解王天霸的此时的心情，毕竟没有哪个男人在头顶一片绿的情况下。还能笑得出来。说实话，他之前的遭遇和王天霸其实还挺像的，都是全心全意的为了一个女人而付出后而悲惨的被绿。目前他已经从李艳的事情中走了出来，此时见自己的兄弟这副衰样，林浩决定帮他一把。陆飞燕和李艳在一定程度上很像，只有彻底的让王天霸看清对方的真面目，他才会死心，才会真正的走出来，就像自己一样。浩子，你到底想要干什么？王天霸醉眼迷离的问道。陆飞燕不是因为你家出事，你不再是富二代而绿了你吗？这样，明天咱们也去什么威尔森酒店找他好好谈一谈，我让你在他面前好好的出口恶气。”林浩微笑着说道。“浩子，你可别乱来！”王天霸急道。林浩道：“他现在不是看不上已经落魄的你吗？恰好有人给我送了台车，明晚你开着过去，好好的扬眉吐气一番。”王天霸点了点头。他现在只开着一辆二手的破捷达，明晚要想挽回陆飞燕的心，换辆好点的车过去，或许会好一点。就算林浩搞不到什么好车，但总比他那辆叉咔咔乱响的捷达要好一些。浩子，还是你靠得住。话不多说，我先吹为敬。
他家出事后，之前围绕在他身边的狐朋狗友们全都离他而去。此时只有林浩还在为他着想，王天霸内心十分感动，同时对明晚也开始期待起来。毕竟五年的感情总得有个说法。两人一直喝到了烧烤店老板都来赶人了，才结束。王天霸已经醉得像一滩烂泥，期间还吐了好几回。大多数人遇到这种事都需要大醉一场来麻痹自己，林浩便默默的陪着他。至于林浩，他本来酒量就好，更何况……他现在还是一个筑基期的修士，就算喝再多的酒，体内真气一动，酒精瞬间就消散于无形，简直就是喝酒作弊的最高境界。打电话让王雪文派了辆车过来，林浩便带着王天霸往俏江北酒店去。烧烤摊老板看着满地的空酒瓶子，再看到一点醉意都没有的林浩，顿时就惊呆了。难道这就是传说中的酒神？另一边，王雪文做完美容，刚开着酒店的劳斯莱斯返回到酒店门口，几道人影突然从旁边窜了出来。把他的车给拦了下来，王雪文被吓得魂都快丢了，连忙拍着高耸的胸脯顺气。等他定睛一看，这不是他的爸妈和弟弟王伟明吗？旁边还跟着三个人，他不认识，他们怎么这个时候来了，还找到了这里？王雪文赶紧下车，爸妈，小伟，你们怎么来了？臭丫头，要是我们不来，怎么知道你这个没良心的，在大城市又是豪车又是五星级大酒店的，却眼睁睁的让我们村里累死累活的？王雪文的母亲赵春花上前，死死地拉着王雪文的胳膊，叫道：“妈，你听我解释，这车是酒店老板的，我在这里上班，只是临时开一下而已。”王雪文说道。赵春花挑眉道：“酒店老板，你竟然糊弄到你妈头上来了！这么好的车你，你老板会舍得天天让你开？他怎么不给别人开？说你是不是给人当小三了？妈，你乱说什么呢？我们找个地方再说好不好？我去外面给你们开几间房。”在爸妈对自己的误会解除之前。王雪文还不想让林浩看到自己父母这副模样，他担心自己的爸妈一个不小心惹恼了林浩，那就得不偿失了。听到这话，赵春花立马指着俏江北酒店说道：“外面，你个没良心的臭丫头，别以为我们不知道你可是天天住在这里的。你弟弟小伟已经蹲了你好几天了，我们把你养这么大，你竟然要把我们赶出去！妈，你能不能别闹了？这是我老板的酒店，没经过他的同意，我不能带你们进去。什么老板？我看就是你傍的大款吧，要不然……”哪个老板会舍得把这么好的车给你开，还天天让你住这么豪华的酒店？把你傍的大款喊过来，睡了我女儿，我要她给我一个交代。这时，王雪文的父亲王富贵上前拍了他一巴掌。王雪文万万没想到，自己的父亲竟然会在这里打自己，而且下手还有点重，当即就委屈的眼泪大滴大滴的滴了下来。这些年，他在江北这个一线大城市里拼了命的工作，每月都把工资的大头打给家里，还供弟弟王伟明读完了大专。自己什么都没落下，要不是遇到林浩，他此时还住在那个狭小的出租房里呢。现在不仅被母亲误会怒骂，就连父亲也打自己。但就算再委屈，他也没有办法。谁叫他们是自己的父母呢？最终，王雪文只得无奈的带着他们几人住进了俏江北大酒店。他一边往酒店走，一边在想：等会林浩回来后，该如何跟林浩说？等林浩见到自己的父母后，他会不会看不起自己？会不会赶自己走？毕竟根据传言，那些世家豪门的二代公子。向来是看不起穷酸的乡下人的。等王雪文的父母住进酒店后，瞬间就被酒店房间的豪华给震惊到了。他们一辈子都窝在乡下，像这种奢华到极致的酒店，他们以前只在电视里见过，没想现在竟然能亲眼见到，而且还能住下。何秋月一家人也被震惊的说不出话来，激动的在房间里这里看看那里摸摸。他们家是王雪文老家镇上的，经媒人介绍，准备和王雪文的父母出亲家。何秋月之前还看不起王雪文一家。但现在却是怎么看王伟明怎么顺眼。王伟明有这么个有本事的姐姐，将来嫁给王伟明后，他一家的日子还会差吗？姐，这就是你每天住的地方吗？这落地窗，这大床，简直就是天堂。王伟明走到落地窗前，看着外面的风景，兴奋地说着。他已经悄悄观察了姐姐王雪文好几天了，而且还去王雪文之前上班的地方问过，知道王雪文搬来这里后就一直住在这里，从来没离开过。他在想，既然姐姐都每天住在这里了。作为弟弟，难道姐姐今后还能将他们赶出去不成？况且这里的房间很多很大，完全可以让何秋月跟自己一起住。一想到自己今后每天出入五星级大酒店，那可是电视里成功人士的象征，他就兴奋的不得了。爸妈，你们来有什么事？现在可以说了吧？安排好房间后，王雪文板着脸问道。王富贵悠闲的在房间的意大利真皮沙发上翘着二郎腿。听到问话后，他指着何秋月一家道：“这是你弟弟的女朋友何秋月。”他们是何秋月的父母，你弟弟也不小了。我们寻思着找个合适的日期，就把你弟弟的婚礼给办了。今天上来就是来看你一眼，看你日子过得这么滋润。
，给你弟弟拿五百万出来买房买车，这不过分吧？这还不过分？王雪文不可置信的看着面前的父亲，他万万没想到老师一辈子的父亲竟然能说出这种话。五百万，他知道五百万到底有多少吗？王雪文狠狠的瞪了一眼旁边的王伟明，肯定是这小子让他这么说的。我没钱，王雪文生气的说道。你怎么会没钱？王富贵站起来说道。那你有多少？似乎是想到了这些年把王雪文压榨的太狠，加之刚才要的有点多，王富贵打算先了解一下情况后再开口。我一分钱都没有。王雪文板着脸道：“什么？那你弟弟结婚，你是一分钱也不想出了？”王富贵大声叫道。王雪文含泪道：“他结婚凭什么让我出钱？你们有考虑过我这个女儿的感受吗？反了你了！我们供你吃供你穿，把你养这么大，你弟弟好不容易要结婚，让你出点钱怎么了？讨打了是不是？这次你就是把我打死！”我也不会出一分钱的，你你你，你想把我气死是不是？告诉你，我们老王家就小伟这么一个独苗，为了老王家的香火，这钱你出也得出，不出也得出。王富贵黑着脸指着王雪文叫道。王雪文眼泪哗哗的流了下来。独苗，那我呢？我难道就不是王家的女儿了？你，王富贵笑道，你就是一个赔钱货，不就是让你给你弟弟出点结婚钱吗？你还哭上了？王雪文再也忍不住心里的悲痛，大声哭喊道。原来我在你们心里竟然是这样的，就因为我是女的，你们就从小宠着她，惯着她。你们有关心过我吗？小时候有给我买过一件新衣服吗？就连我读大学都是自己勤工俭学赚的学费，你们给过我一分钱吗？而她呢，上个破大专，家里钱不够，你们一开口，我就想方设法的给她去借学费、借生活费。那时候我才刚上班，工资连饭钱都不够。你们知道那段时间我是怎么度过的吗？后来等我赚到钱了，每个月都把工资的大头打给你们。你们还要我怎样？还有你，我辛辛苦苦供你读完大专，还打钱给你买名牌衣服和水果手机，你不感激也就算了，现在还狮子大开口找我要五百万，你的良心难道被狗吃了吗？我告诉你，从今天开始，我不会再给你一分钱，今后你们也不要再来找我了。赔钱或这三个字彻底的刺伤了王雪文的内心，从小到大就因为他不是儿子，不管他怎么努力，就是得不到家里的认可，就算他当时以全县第一名的成绩考上了二幺幺大学。他爸妈也不愿意给他出学费，要不是当时他班主任不忍心看他埋没了，借钱给他上了大学，那么他这辈子也就完了。而反观他的弟弟王伟明，就算是闯了大祸，他爸妈也会想尽办法的护着他弟弟。如今更是直接一家子的来找他，开口就跟他要五百万，五百万啊！就算是把他卖了，他也拿不出五百万。他们怎么开得了这个口？他们的心就不会痛吗？本来前两天林浩给了他一百万，他还想着给家里打八十万，只留给自己二十万够用就行。现在看来，幸好自己工作繁忙，没来得及把钱打出去。说到最后，王雪文几乎是歇斯底里的喊了出来，众人呆呆的看着他，震惊的说不出话来。在他们眼里，王雪文向来都是一个听话的乖乖女，什么时候敢这么对他们说话了？尤其是他的父母，直接就愣在了原地，好半天都说不出话来。许久之后，反应过来的赵春花有些恼羞成怒，她没想到一向被他呼来喝去的女人，竟然敢这么跟他说话了。赵春花叫道。我不管，反正你要是不给钱，我们就天天赖着你，看你怎么办。王雪文彻底的失望了，眼神里充满了悲痛。他感觉他的心好疼，疼的他都快喘不过气了。自己到底造了什么孽，才会遇到这样的父母？他慢慢的挺直了身躯，擦干眼泪，表情逐渐变得冷漠，冷冷的道：“我之所以能够住在这里，是因为酒店老板让我帮忙管理。我只是一个打工的，今晚就算我请你们住在这里。既然你们这样逼我，你们想赖就赖下去吧。既然你们这样逼我。”到时候酒店报警，我也不会再管你们。说完，王雪文转身就往外走去。他已经被伤透了心，此刻再也待不下去了。王雪文这一走，王伟明一下子就慌了。本来以为带着爸妈来找王雪文，他想要什么，姐姐都会想办法满足。然而没想到，事情竟然会变成这样。他一下子不知道该怎么办了。毕竟以前他已经啃姐啃习惯了。房间里的顿时变得极为的安静，若真可闻。反了天了，这个死丫头竟然连我都敢顶撞了！被王雪文这么一番奚落，王富贵感觉脸上有些挂不住，嘴硬的叫着，但显然底气已经有些不足了。爸，接下来该怎么办？王伟明焦急的问道。王富贵拍了拍大腿，道：“不能就这样被这死丫头给唬住了，咱们出去找她，我就不信她不就范。”说完之后，王富贵便起身招呼着众人出门，朝着王雪文追去。林浩将王天霸送到了酒店的一个房间，有人跟他说了刚才的情况，喊来一个人带他照顾王天霸后，林浩便朝着王雪文找去。王雪文走出房间，刚来到酒店的小花园，林浩看到王雪文的身影，便上前叫住了他。看着他那哭红的眼眶
，被泪水抹花了的妆容，林浩不由得有些心疼。他上前把王雪文轻轻的拥在怀里，温柔的问：“文姐，你怎么了？”还没等王雪文回答，这时他的父母已经追了过来。林浩也看到了几人，然而还没等林浩开口询问，王富贵便远远的叫道：“你就是这酒店的老板吧？睡了我女儿，那你就得娶我女儿进门。我们小门小户要的不多，你给个两千万的彩礼，再给我儿子在江北买套房和一辆车。”我就同意把她嫁给你。林浩一愣，这是什么情况？听着老头的口气，应该是王雪文的父亲，但哪有一过来就这样说自己女儿的父亲？还狮子大开口的跟他要两千万的彩礼和一栋房子一辆车，怎么感觉他这是在卖女儿？林浩不禁看向王雪文，王雪文被王富贵的话吓得脸色唰的一下就白了，赶忙从林浩的怀里挣脱出来，眼泪哗哗的往下掉，惊恐的望着王富贵吼道：“爸，你瞎说什么呢？”什么叫我瞎说？你个死丫头，连你爹都敢糊弄啊！我们一过来就见他搂着你，要是他没有把你睡了，你凭什么可以天天住高档酒店，开高级豪车？王富贵叫道。王雪文被吓得整个胸膛都在剧烈起伏，哭着对王富贵叫道：“爸，我求你不要说了，你难道想逼死我吗？”他是真的被王富贵的话给吓到了，他现在还不清楚林浩的具体身份，在他心里，林浩是一个来体验生活的顶级豪门二代，自己好不容易下定决心，视林浩为未来的依靠。要是因自己的家人而惹得林浩不快，被林浩嫌弃，那他就什么都没有了。说完之后，王雪文哀求的看向林浩，林浩似乎是明白了什么，朝他点了点头，然后轻轻的拍了拍他的肩膀，接着扭头看向王富贵，微笑着说道：“伯父，想必您就是文姐的父亲吧？实际上你误会了，我喜欢文姐，并一直在追求文姐，可文姐并没有答应我的追求。文姐是一个很能干的女孩，我很欣赏她的才能，便聘请她担任酒店的总经理。恰好伯父您来了。”您可要帮我好好的劝劝文姐，什么？以你这么好的条件，这死丫头竟然没答应？王富贵不可置信的说道。接着他伸出手指戳向王雪文的脑袋，一副哀求不争的表情。你这个死丫头，人家小伙子不仅年轻有为，还让你当酒店总经理，每天给你开豪车住大酒店。你说你还在想什么？还在犹豫什么？我，王雪文没想到林浩会来这么一出，顿时有些惊慌失措。对了，这位老板您贵姓？王富贵说完后，问向林浩。林浩道：“伯父，喊我老板就见外了，您喊我小林就行。”“好好，那我就不客气了，喊你小林。”王富贵边客气的说着，边狠狠的瞪向王雪文。林浩不仅高大帅气，还年少多金，这个死丫头竟然不赶紧答应对方的追求，王富贵心里那叫一个气啊！这么好的金龟婿，打着灯笼都找不到。伯父，您就别说文姐了，我想文姐一定是有什么难处。”林浩笑道。王富贵怒道：“他能有什么难处？”婚姻大事自古都是父母之命、媒妁之言。小林，你别管这臭丫头同不同意，伯父替你答应了，我就不信她连我的话都敢不听，她还反了天不成？是啊，姐夫，你听我爹的就行。一旁的王伟明忍不住插嘴道：“他现在心里简直高兴的不要不要的，有了这么一个姐夫在，那他今后还能愁房子车子吗？刚才王富贵跟林浩要两千万的彩礼，到时候还不是那落到自己手里？今后自己还需要上什么班？”天天住酒店，开豪车兜风，难道不香吗？何秋月一家人也是激动的不得了。要是王家真有了这么一个金龟婿，那么他们何家也能跟着沾光。王雪文痴痴的看着林浩，他在自己的父母面前给足了自己的面子。按照他的理解，像林浩这种顶级豪门二代，什么样的女人没有？刚才他就直接可以和自己的父母摊牌，承认把自己睡了又如何？大不了拿钱摆平。可林浩却没有这么做。再看自己的父母这边，为了弟弟，竟然丝毫不顾及他的感受。在他们眼里，完全只有钱。今天也是为了钱而来。如果林浩是一个穷屌丝，他们一定会想方设法的逼他分手。而现在看到林浩有钱，他们竟变得如此低声下气，只为了能够讨好林浩。王雪文不禁在想：假如把林浩换成一个糟老头子，他的父母也会眼都不眨一下的把他给卖了。在他们眼里，钱才是最重要的，女不女儿都无所谓，一个工具人罢了。王雪文眼神逐渐变得黯然，他突然发现眼前的家人是那么的陌生。以前父母家人，远方的老家是他的根，但现在似乎这个根断了，根没了。他突然感觉自己是那么的无助，就像一根飘在水面上的浮萍。他的心逐渐变得冰冷。林浩看出了王雪文的不对，上前紧紧的握住他的手，然后对着王富贵说道：“天色也不早了，要不伯父你们就先回酒店休息，我跟文杰好好谈谈。”王富贵道：“好，好，我们就不耽误你俩了。”说完，他警告似的瞪了王雪文一眼。便拉着其他人返回了酒店。林浩把王雪文带回了房间，给他倒了一杯红酒，两人静静地坐在窗前。王雪文晃了晃酒杯
，喝了一口，开始给林浩诉说他这二十多年的经历。林浩将他拥入怀里，静静的听着。林浩，你说我是不是很傻？这些年来，他们不论要什么，我就算是去借，都会满足他们。王雪文依靠着林浩右肩，怔怔的说道。林浩说道：“文姐，你这不是傻，而是对亲情太看重了，这没错。但你错就错在毫无原则的付出和给予。你给的越多，他们就越心安理得，到头来……”他们反而觉得这是理所应当，你要是不给，他们反而还会埋怨你。王雪文叹了口气，随后眼神坚定的道：“过去的我都是为了他们而活，现在我想明白了，也决定了，今后我要为我自己而活。”林浩捏了捏他的玉手：“文姐，你早就该这么做了。你要是信我，接下来就听我安排，我保证他们今后一定会好好珍惜你这个女儿的。”王雪文感动的道：“谢谢你，林浩。”林浩嘿嘿笑道：“你就这么谢我呀？一点诚意都没有。”看着林浩那坏坏的笑容，王雪文顿时俏脸一红，然后端起桌上的红酒，轻轻抿上一口，并没有咽下，接着将自己坐进林浩怀里，就那么用自己的樱桃小口，慢慢的往林浩的嘴边递过去，一股温热的酒水从王雪文的唇间往林浩口中慢慢涌去，品尝着甘美的红唇，林浩内心叫道：“这酒真甜。”次日清晨，梳洗完毕之后的林浩看着正在为他准备早餐的王雪文，他感觉对方就像是换了一个人似的。不仅满脸红光，甚至还哼起了小曲。林浩过去，从后面轻轻将他抱住，往他耳朵上哈了一下。只见王雪文的耳根子霎时就通红了一片。别闹，早餐很快就好了。王雪文娇嗔一声，看着他这副可爱的模样，林浩不由得笑了。时间很快便来到了中午的十二点。王雪文的父母、弟弟以及何秋月一家人也找了过来。林浩说要请他们到酒店旗下的豪华酒楼去招待他们。王富贵等人便高高兴兴的在林浩的带领下。往酒楼走去，天字一号包房。等众人坐下之后，饭菜逐渐上齐。看着放满整个桌子的珍馐美味，几人不自觉地开始咽口水。每一道菜都豪华和精美到了极致，仿佛就像一件件工艺品一般。王富贵等人此时就像是在做梦一般。这种级别的酒席，他们以前只在电视里看过，没想到他们不仅见到了，而且马上还能品尝到。伯父伯母，你们好不容易上来一趟，我照顾不周，今天你们就放开了吃。我已经让酒楼的大厨随时做好准备，不够的话你们尽管说。小林，你太客气了。眼前的山珍海味，看得王富贵直接就合不拢嘴。王伟明跟着叫道：“多谢姐夫。”说完之后，便急不可耐的拿起了筷子，然后朝桌上的菜望去。望着望着他，他忽然就不知道先吃哪个好了。小伟，这个大龙虾一看就很好吃，你赶紧先从尝尝。赵春花将桌上最大的龙虾夹给了儿子王伟明，王伟明则是夹了一个螃蟹给何秋月。阿月。你先吃这个大螃蟹，接着指着桌上的螃蟹道：“爸妈，这可是帝王蟹，我在电视里看过，听说一斤就要好几千，你们赶紧尝尝。”哇，这个黑漆漆的东西是什么做的？怎么这么好吃？何秋月母亲兴奋的道：“这是深海鱼子酱，我告诉你，这个可老贵了，在电视里听说一般人可吃不到。”王伟明往自己的碗里要了一勺后，边吃边炫耀着自己的见识：“这个是帝王鲍，这是，这个我不认识，但看着就贵。”赶紧吃！林浩见他们吃的满嘴流油，便开口说道：“伯父伯母，你们先吃，我有点事去处理下。”说着，他看向王雪文，对方心领神会的眨了眨眼。昨晚林浩已经跟他交代好了。小林，你是大老板，事情多，你先去忙吧。”王富贵啃着一只大螃蟹说道。等林浩走后，王雪文说道：“爸妈，等会吃完，你们就先带着小伟回去吧。至于每个月的钱，我会按时打的。”回去？我们为什么回去？你在这里每天山珍海味的。却让我们回去吃糠咽菜，这种话你怎么说得出口？你还有点良心没有？听王雪文要赶自己走，王富贵夫妻俩顿时急了。王雪文淡淡的道：“你们知道你们今天吃的这顿饭要多少钱吗？”听到他这么问，众人都停了下来，好奇的看着他。我告诉你们，你们今天吃的这一顿起码就要五十万起。他的话音刚落，众人全都瞪大了眼睛，不敢相信的望着他。一顿饭就要五十万起，这也太离谱了吧！王伟明咽了咽口水，等着眼睛问道：“姐，你说这顿饭多少钱？”“五十万。”“啪嗒。”当得到肯定的答案后，众人惊得连筷子都拿不稳了，掉在餐盘上，发出脆响。好半天之后，他们才从震惊中回过神来。王富贵叫道：“既然这样，那我们更不能回去了。我们辛辛苦苦把你带大，你好不容易找到这么一个有钱的主，我们也该沾你的光享福了。”赵春花跟着道：“就是小林连这么贵的饭菜都舍得请我们吃。”这绝对是一个大老板，人长得又帅，你可要抓紧了。昨晚听小林说你还没答应他的追求，依我说
，今晚你就好好的打扮打扮，然后到他的房里去。”王伟明也叫道：“姐，我们留下来也是为了你好。你平时上班忙，我们留下来还可以帮你盯着姐夫，省得他被外面的妖艳贱货给勾引。”留下来？你们知不知道？你们早上在酒店各处大呼小叫的，已经严重的干扰到了酒店的正常运行。林董也是看在你们第一次来的份上，才对你们这么客气。”王雪文怒道。你们以为酒店是我开的吗？你们这是要被逼死我吗？你们再这么下去，把酒店的客人吓跑了。就算林浩再怎么看中我，我又怎么待得下去？王富贵不在意的道：“你个死丫头，你怕什么？只要你听我们的，今晚跟小林睡了，那今后还不是你想干什么就干什么？到时候我们让他给小伟买房买车，他还敢不答应吗？”此时此刻，王雪文彻底的死心了。他怎么也想不到，他们怎么能说出这么不要脸的话，把他的尊严置于何地？你们吃吧，我有事要处理，先走了。你们好自为之，就这样吧。他再也不想再见到自己父母的这副嘴脸。说完之后，头也不回的就走。他对这一家子人已经彻底的失望了。林浩说的对，今后自己想要为自己而活的话，就要学会拒绝。幸亏昨晚林浩没把自己两人之间的关系告诉他们，否则他们将会变得越来越有恃无恐，越来越肆无忌惮。今天找他要钱还算是小事，要是今后他们仗着和自己的关系为非作歹。那还得了。王雪文走后，他们几人连续吃了两个小时，才一个个的挺着圆润的肚皮从酒楼离开。吃饱喝足之后，他们还想着去找王雪文，打算继续催他，赶紧把林浩拿下。几人找了半天，连续打了好几个电话，都没找到王雪文。接着，他们便找到了林浩。姐夫，我姐呢？王伟明问。林浩道：“停，别叫我姐夫，咱们没那么熟。你们到底和文姐说了什么？我好不容易才找到的一个管理人才。”竟然被你们给气得辞职了，你姐留了份辞职信就走了，现在电话也打不通。林浩将手里的辞职报告递给王伟明，真的辞职了。几人看后顿时大惊，姐，林老板，我姐怎么会辞职？我怎么知道？我正要问你们呢。林浩挑眉道。王伟明神色紧张的掏出手机，找到王雪文的电话，直接就拨了过去。您拨打的电话已关机。王富贵见状大急，也赶忙拿出手机拨打王雪文的电话，结果还是一样。电话打不通，几人便发起了短信，但一连十几条的短信都显示发送失败，几人顿时脸色一白，完犊子了！王富贵一个踉跄，差点就跌坐在了地上。缓过一口气后，王富贵忽然朝着林浩叫道：“我不信，我不信这死丫头会撇下我们走了，一定是你这臭小子跟他合起伙来骗我们！我不管，今天我一定要见到我女儿，要不然我们就不走了。”赵春花也附和着叫了起来，一起向林浩施压。林浩平淡的道：“伯父伯母。”你女儿不见了，关我什么事？更何况她还是被你们给逼走的。以前我信任她，才让她当了酒店的总经理。现在她一走了之，给酒店造成了多大的损失，你们知道吗？你们既然是她的家人，就把酒店的损失替她赔了吧。王富贵愣了愣，直接耍赖道：“我不管，反正我今天要是见不到我女儿，我们不仅赖在这里不走，你还得好吃好喝的供着我们。”他这算盘还真是打得叮当响，不去做会计还真是可惜了。但林浩却没有生气，只是面无表情地说道：“伯父，之前我是看在文姐的面子上，上午才用那么好的酒席招待你们，你们一顿就吃了我五十多万，你们不感激也就算了，现在反而还赖上我了是吧？既然这样，我是开酒店的，来者是客，你们想留下来也行，每天吃的喝的，我会以最高的标准接待你们。看在你们是文姐家人的份上，就按最优惠的折扣给你们算，你们先交二十万的定金，就可以继续留下来了。可要是你们不但不交钱，还继续在酒店里撒泼闹事。”那就别怪我不客气了。警察司的看守所的大门将随时为你们敞开。话音一落，几人顿时就被吓到了。在他们看来，像林浩这种能开五星级大酒店的大人物是不会骗他们的。小子，你可别吓我！告诉你，我可不是吓大的。反正我不管，我女儿既然是在你这里不见的，你就必须负责把她找回来。刚才吃的大餐，直到此时还意犹未尽，本着能混一顿算一顿的想法。王富贵心里虽然很怕，但他不信林浩真的敢报警，继续耍无赖道。林浩也是无语了，没想到这世上还能有这么无耻的人，眼中寒光一闪，他冷冷的道：“老头，在我这里倚老卖老，你找错人了。你们家的情况我了解了一些，你们世上怎么会有你们这种父母？但凡你们多关心一下文姐，她也不会一走了之。刚刚保卫处的人看了监控，文姐是哭着走的。她走的时候，让秘书转交给你们一句话：你们生养她的恩，她这些年已经报完了，以后她再也不想见到你们。我估计，你们这一辈子是休想再找到她了。”既然文姐都这么说了，我也不准备让你们继续待下去了，免得影响到酒店的其他客人。说完，林浩便挥了挥手
，示意大唐经理韩保卫过来。王富贵被林浩这话惊得一屁股就坐在了地上。完了，全完了！赵春花赶忙上去搀扶王富贵，王伟民则是一脸惨白，感觉脑瓜子嗡嗡的。本以为靠着姐姐，今后可以悠哉悠哉的享受生活，可没想到梦做得快，也醒得快。保卫来到之后，几人还想赖着不走。但林浩可没打算再对他们继续容忍，全都给我扔出去！一声令下之后，十多个五大三粗的保卫抬起一哭二闹的王雪文父母，直接就把他们扔到了酒店外面。轰！几人被摔得龇牙咧嘴的叫了起来，灰头土脸的从地上爬起，就想往酒店里窜。但看见一个保卫掏出手机，说要马上报警的时候，他们顿时就怂了。何秋月被他的父母一把拉过，扭头就往外面走去。今天真是丢死人了！阿月，王伟明看见之后。大声叫道：“何秋月扭头看了王伟民一眼，眼神里有些不舍。还看什么看？本来有着那么好的一个姐姐，你嫁过去还能跟着享福，现在倒好，把人给逼走了。我们什么好处没捞到不说，还被人给扔了出来。这小子就是一个废物，没了他姐姐，他能买得起房，买得起车。赶紧走，今后不要再跟着废物见面。老爸重新给你找个好的。”何秋月的父亲死死的拉着他的手吼道。王伟民听后，顿时觉得心都快要碎了。来到时候好好的。到头来，不仅没从王雪文那坑到好处，现在连女朋友也跑了。赵春花直接就被气得一口气差点没上来，一屁股就跌坐在了地上。从村里出来的时候，他们一家子可是到处炫耀，要来城里过好日子，当人上人的。可现在王雪文直接就联系不上，这让他们如何是好？难不成灰溜溜的返回村里？可到时候让他们的脸往哪里搁？况且以前王雪文每个月都要给他们打两万的生活费，现在没了王雪文这个收入来源，回去之后。他们吃什么？王富贵心中一千万个后悔。你说我们上来干什么啊？好好的在村里待着，每天打打牌、溜溜狗、调戏调戏村花，难道不香吗？现在倒好，一切都没了，都是你这个臭小子。你说你没事怂恿我们上来干什么？两人开始埋怨起王伟明来。要不是他，此时两人或许正坐在村里广场的中央，享受着村里人的恭维呢。但他们直到此时都依旧没有意识到自己的错误。要不是他们从小就苛待王雪文。今天也不会闹成这样。林浩在酒店里悠闲的看着监控，王雪文则神色复杂的陪在他身边。本来王雪文成了他的女人，对方的父母也算得上是他的岳父母，他完全可以出钱将他们给打发了。但清楚了王雪文的整个遭遇之后，这钱林浩就不想给了。文姐，其实我挺佩服你的，生在这样的家庭，你竟然没有变坏，而是出淤泥而不染，简直就是个奇迹。林浩给王雪文递了杯水，诧异的说道：“要知道，像王雪文这样的女人。”不论是身材、气质还是颜值，绝对都是一流的，根本就不比电视里的那些明星们差。同时，他身上还多出了一股御姐的妩媚气质，这对男人来说简直就是王炸。关于这一点，林浩已经深有体会。况且，他之前工作的地方还能接触到一些顶级的富豪，要是他真的想赚大钱，这简直不要太容易。王雪文讪讪一笑，眼神有些黯然。林浩看出他心情有些不好，便让他回房间好好休息。王雪文的父母灰溜溜从酒店门口离开，但他们依旧不甘心。后面的日子，他们每天都会来到酒店门口蹲点观察。等连续蹲守了半个多月，花光了所有积蓄，依然还是没见到王雪文的身影后，三人最终才失魂落魄般的走了。时间来到了晚上的七点钟，这时候王天霸的电话打了过来，恰好黄家送给他的豪车已经稳稳当当的停在了酒店。林浩便让王天霸直接来酒店，把车开走，然后。两人便朝着江北威尔森酒店赶去。车是黄轩的表弟柳一博送来的，一辆崭新的定制版布加迪威航。柳一博恭敬的将车钥匙交到林浩手里，接着林浩随手便将钥匙递给了王天霸，然后坐上了副驾驶。见林浩一身休闲装的打扮，而坐上主驾驶位的王天霸却是一副盛装的样子。柳一博似乎是明白了什么，看来林先生的这位朋友应该是因为一些原因丢了面子，而林先生这么做是想要帮对方把场子给找回来。作为江北有名的富二代，这种事在他们的那个圈子里，他见多了。可等到他反应过来的时候，林浩已经和王天霸开着布加迪威航驶离了酒店。柳一博赶紧给林浩打电话，说想要帮忙叫几个朋友过来。以他的身份，喊上十多个二代朋友助阵，简直就是小菜一碟。到时候十几辆豪车一起开过去，林浩的朋友一定倍有面子。听完之后，林浩微微一笑，这小子很上道，有前途。林浩笑着点头同意。顺便夸奖了柳一博几句，这下子可把柳一博给乐坏了。自从听说了林浩在皇家的事迹，以及林浩年纪轻轻就是一名玄阶的鼓舞大高手之后，没有习武资质的柳一博，林浩在他眼里便仿若神人一般。
。此时得到林浩的夸奖，柳一博感觉自己全身骨头都酥了，整个人轻飘飘的。从小到大，他就有一个梦想，那就是成为一名鼓舞者。本来他已经放弃希望了，但林浩的出现却让他看见了曙光。连黄老爷子那种油尽灯枯、快要嗝屁的人都能在林浩的帮助下强行踏入玄阶，想必帮他成为鼓舞者，应该也不是什么难事吧？对此，他对林浩愈发的敬重了。想要讨好林浩的心思，怎么也掩饰不住。激动之后，柳一博赶忙拿出手机，在微信群里喊了起来：“小的们，来活了！把你们目前手头上最好的车给我全部开到威尔森去。”小黑，你再喊个妹子出来，会演戏的那种。晚上七点半左右，江北威尔森酒店。这是一个老牌的五星级酒店，其极致的豪华在整个江省都是出了名的。王天霸和林浩刚把车开到酒店外的停车场，王天霸便迫不及待的给陆飞燕打去电话。好半天之后，陆飞燕那边的电话才打通。喂，燕子，你在哪呢？我到威尔森酒店了。今天你过生日，我给你准备了你喜欢的生日礼物。王天霸激动的道。电话那边沉默了片刻后道：“天霸，既然你来都来了，那么趁着今晚，咱们就把有些事情给说清楚。我和花少一会就到。”说完之后，陆飞燕就挂断了电话，似乎丝毫没有因为自己绿了王天霸而有所内疚。听完之后，王天霸激动的从怀里掏出一枚戒指，兴奋的说道：“耗子。”我想了一下，还是决定挽回燕子。这是我给她准备的生日礼物，我想今晚就向她求婚。林浩诧异道：“你哪来的钱买戒指？”王天霸嘿嘿一笑：“我爸被带走之前，把他这些年藏的一百万私房钱、私房钱给了我，想让我带着卡到外面生活。”林浩听后沉默了。很明显，王天霸的父亲在被带走之前就知道王家很可能会撑不住，把私房钱给他，就是为了能让他今后的生活能轻松一些。可没想到，这小子为了一个绿了他的女人。竟然把他爸给他的钱拿去买了戒指，林浩感觉自己决定出手帮他一把的决定做得无比正确。要是任由这家伙这么下去，今后他很可能无法承受陆飞燕带给他的吃一次次伤害。见林浩沉默不语，王天霸也没说什么，随后便拉着林浩来到酒店的大堂，准备坐等陆飞燕的到来。二十分钟后，一辆保时捷九幺幺打着刺眼的大灯，直接就开到了酒店大堂外。接着，一个看上去让林浩依稀有些熟悉的女人。从九百一十一的副驾驶走了出来，女人长发披肩，鹅蛋脸，樱桃唇，身材凹凸有致，学生时代妥妥的校花级。怪不得王天霸这小子会这么着迷。女人正是把王天霸绿了的陆飞燕。燕子，你终于到了，好几天没见到你，我想死你了。刚见到陆飞燕的身影，王天霸便疼得一身站起来，然后飞快的窜了过去。天霸，我们分手吧。陆飞燕看都没看一眼王天霸，便直接说道：“燕子，为什么？是我哪里做的不对吗？”我知道那天我没通知你，就去找你是我的错，但我可以把那天的事当做没发生过，我们重新和好吧。王天霸上前紧紧的抓住陆飞燕的手，神情有些慌乱。和陆飞燕好了这么多年，岂能说放下就能放得下的？然而陆飞燕却是一脸嫌弃的，把手从王天霸的手里挣开，然后说道：“王天霸，你清醒一点，你知道的，我喜欢过豪门阔太的生活，你现在已经不是当初的那个豪门二代了。继续跟你在一起的话，你拿什么满足我？你都给不了我想要的。”你凭什么让我跟你和好？王天霸急了，连忙保证：“燕子，你要相信我，我们王家一定会东山再起，我一定会让你过上想要的生活的。”陆飞燕轻蔑的一笑：“东山再起，王天霸，你不要天真了，你们王家的事情早就已经板上钉钉，估计过不了多久就会彻底破产，你怎么还好意思让我继续跟着你？让开，别挡着我去总统包房的路。今晚花少可是包下了整个总统包房，要给我庆生。”燕子，求求你不要离开我好不好？燕子。没有你我怎么活？滚开！你这样只会让我感觉恶心。陆飞燕将王天霸抓向自己的手，猛地甩开。这时，一个男人从旁边走了过来，他正是刚才开着保时捷九幺幺来的男人。男人看上去约莫三十出头的样子，穿着一身骚红的西装，头发梳理的一丝不苟，脸色有些发白。飞燕，说完了吗？花少，你来了！我刚才已经把他给甩了。陆飞燕小鸟依人般的依靠向男人，接着扭过头看向王天霸。给你介绍一下，这是花文春花少，我男朋友，王天霸。我再跟你说一句，我们已经分手了。我警告你，今后不要再来骚扰我，我怕花少会误会。男人伸手搂住陆飞燕的腰，说道：“飞燕，你先进去，我跟你这位前男友说句话。”陆飞燕乖巧的点了点头。接着，男人往前走了两步，表情有些猥琐。他来到王天霸的耳旁，悄悄的道：“小子，我怎么也想到你们在一起了五年，飞燕竟然还没有被你，嘿嘿。不得不说，飞燕的身材那真叫一个绝。”叫起来！男人说完后，便快速的后退几步，然后粗暴的将陆飞燕搂在怀里，看向王天霸的眼神似嘲讽
，伺机笑。听完男人的话后，王天霸瞬间一阵气血翻腾，再也忍不住，朝着男人一个加速就冲了过去。五年，整整五年。每次情到深处的时候，陆飞燕都说要把宝贵的第一次留到两人大婚的日子。王天霸怜惜和尊重陆飞燕，便没有强求，每次都是亲亲嘴后就适可而止。然而，让他万万没想到的是。现在陆飞燕仅仅才跟了对方几天，就，这简直就是奇耻大辱！王天霸牙齿都快要咬出血来，冲到男人跟前，抡起沙包大的拳头就要朝着男人砸去。然而，男人似乎早就料到了他会出手，王天霸才一动，他直接拔腿就跑，边跑还边大声呼叫道：“保安，保安，有人打酒店的客人了，你们管不管？”听到呼喊的酒店安保，连忙上前来将王天霸拉住。一直在后面看着的林浩，本来一开始他就想出手了。但想了想之后，他便忍住了。只有让王天真正的看清这个女人的真面目，他才会彻底的对陆飞燕死心。王天霸被拉住后，男人嘲讽道：“小子，我可是酒店的 VIP， 你也敢打？你特么的也不撒泡尿照照，跟我抢女人，你也配？以前你家财万贯，富二代的女人我当然敬而远之，可你现在就是个穷逼，没钱你也配当高配？”这时，陆飞燕走到了男人的身边。男人伸出手，示威似的将手放到陆飞燕的腰间游走。王天霸两眼通红的看向陆飞燕，然而对方却是直接嗤笑一声。这下子，王天霸终于彻底的清醒，认清了现实，也彻底的看清了这个女人的真面目。他失望的看向陆飞燕，冷冷的道：“陆飞燕，你会后悔的。从今天开始，你我一刀两断，今后再无瓜葛。”切，穷逼的无能狂怒，真当自己还是以前的富家公子哥呀？男人嗤笑一声，继续嘲讽。陆飞燕呆呆地看着王天霸，面无表情地说出这么冰冷的话，突然有些失神。他感觉似乎有什么东西正在朝他远去，突然有一丝心痛。但很快，他便猛地摇了摇头。一个穷逼失去了也就失去了，有什么好可惜的？此时，王天霸再也待不下去，示意林浩走人后，便掏出了车钥匙，按了一下开门键。下一秒，布加迪威行车头处那宛若霓虹的前大灯组便率先亮起。哇，这车好漂亮，这流线的造型简直太酷炫了！这是哪个土豪停在这里的？怎么刚才没看见？陆飞燕两眼一亮，惊呼一声：“卧槽！这竟然是布加迪威行的定制版，光裸价就要五六千万，全球也没有多少台。”飞燕，赶紧帮我拍个照，这样的车可是很难见到的。我要发个朋友圈。骚红西装男很明显是个超跑发烧友，一眼就把布加迪威行给认出来了。五五六千万，听到这个价格，陆飞燕顿时就惊呆了。这什么人才买得起？听完之后，他先给男人拍了一张照片，之后。也忍不住摆起各种造型，开始自拍起来。然而就在这时，王天霸却直接走了过去：“陆飞燕，请你让开，我要走了。”陆飞燕道：“王天霸，要走就赶紧走，不要耽误我拍照。”可是你挡到我的车了。王天霸淡淡的回了一句。陆飞燕不屑地说：“你的车，你开什么玩？”然而还没等到他把话说完，王天霸又按了一下车钥匙。嘟嘟，布加迪威行前脸的八个 LED 大灯组瞬间依次闪烁。蝴蝶门随之缓缓打开，这一秒，陆飞燕直接就傻眼了。不可能，绝对不可能！你现在怎么可能还开得起这样的豪车？这车一定是你租来的。别以为你靠着这种小把戏就能让我回心转意。我告诉你，不可能，绝对不可能！陆飞燕震惊过后，自以为猜到了什么，开口就叫了起来：“王家现在什么情况？他还不知道吗？要是王家没出事之前，王天霸能开这种级别的车，他一点也不惊奇。可现在，自己才刚和他说了分手。”家里出事的王天霸竟然就在他面前开启了这种豪车，这不是租来的，那还是什么？难道他以为在自己面前把自己装成一个富二代的样子，自己就会重新跟他和好吗？天真，难道就这样被看穿了吗？王天霸嘴角有些苦涩，今天看来是要装叉失败了。之前林浩说有人给他送了一辆车，让他开着车来找回厂子，他当时也没多想。林浩的医术他知道，治好了几个病人，人家给他送辆车以示感谢，这也无可厚非。但他却想不到，人家送给林浩的会是这种级别的车。起初见到这车的时候，他以为林浩这时怕其他车镇不住场子，便给他租了一辆。尼玛，原来是租了张车来这里装叉来了，吓我一跳，还以为你王家又活了呢。男人一脸鄙夷的说道。然而就在这时，一个身着白色长裙、面容精致的女孩突然过来，抱着王天霸的手臂：“天霸哥哥，你不是说今晚要带人家去看电影的吗？再不走就来不及了。”天霸哥哥。他们竟然说你的车是租的，不知道像这种五六千万的豪车到哪里可以租到，人家也想租一辆，带着小姐妹们去兜兜风，你告诉人家好不好？女孩将王天霸的手抱在胸前
，边摇晃着边嗲声嗲气的撒娇道：“他虽是这么说，但话中的讽刺意味已经很明显。几百万的豪车的确可以租到，但能买得起几千万豪车的人，干嘛要把车租出去？”这女孩正是黄轩让他的小弟小黑找来的妹子柳菲菲，特意来给王天霸助阵。可是当王天霸看到柳菲菲的瞬间，当即就愣住了。柳菲菲说完后，便俏皮的对着王天霸眨了眨眼，王天霸立马便反应了过来：“王天霸，你还是那么的天真。”以为找个人来陪你演这么一场戏，我就会被你刺激到，我就会后悔。笑话！陆飞燕不屑的说道。陆飞燕已经让骚红西装男花文春打听过了，王家算是彻底的废了。他王天霸无论如何也成不了像以前那样的富二代了。现在又怎么可能还买得起这种级别的豪车？很明显，这一切都是王天霸花钱找人在他面前演的一场戏。嗡哒哒哒！就在这时，一阵阵发动机的轰鸣声突然从酒店大门口传来。紧接着，二十多辆豪华超跑便炸街般的驶进了威尔森酒店的停车场，然后依次停靠在王天霸的周围，直接将酒店大堂的路口都给堵住了。超跑的炸街声吸引了其他酒店客人的目光，看着这么多的豪华超跑聚集而来，就像一个小型车展似的，吃瓜群众直接惊呼出声：“科尼塞格、兰博基尼、帕加尼风之子、保时捷两千、法拉利拉法，什么情况？这些二代们是要干嘛？我要下去拍照发朋友圈。”在众人惊讶的目光中，只见从领头的超跑中下来一个一身潮牌的气质青年。看见布加迪威行旁的王天霸后，突然就一脸兴奋地跑了过去。“王少，你怎么在这？”“兄弟们，快过来见过王少。”“王少好。”青年招呼之后，所有开着超跑来的二代全都下车，然后小跑到王天霸面前，一个个恭敬无比地朝着王天霸喊了一声“王少”。吃瓜的众人当即就傻眼了。此时此刻，现场所有的目光全都聚焦到了王天霸的身上。大家都想知道这是哪家的公子，能同时被这么多的二代阔少尊称一声王少，体会着那久违的感觉，王天霸瞬间就挺直了腰杆，仿佛以前那个百亿资产的王家二代又回来了。他睥睨的看向陆飞燕，此时此刻，陆飞燕就像个傻子似的愣住原地，怎么会？这怎么可能？到了这时，陆飞燕心里已认定这辆奢华到极致的布加迪威行是王天霸买来的了，毕竟这种级别的车租不到，但可以借到。王家以前也是名满江北和江南的富豪家族，瘦死的骆驼比马大。看在和王家以前的情分上，把车借给王天霸开出去装装叉，这无伤大雅。至于女演员嘛，那就更不用说了，每年从影视学校毕业好几万，但想要把这么多桀骜不驯的富二代聚拢而来，还是开着超跑一路炸接着过来。那这得需要多大的能量和实力？这只能说明一件事：王家又活了，王天霸绝处逢生了。王少，我听说今天有人竟然敢瞧不起你。我倒要好好看看谁那么牛逼，连王少都不放在眼里。小黑原名杨毅，一手黑客技术，闻名整个江北二代圈，被人戏称为小黑。卧槽，我特么还以为今晚有什么牛逼的存在，原来是花文春，你这傻屌，你特么装逼，竟然装到王少面前了，谁给你的勇气？小黑的话音刚落，一个嘻哈歌手打扮的二代，直接一把就将骚红西装男花文春给揪了过来。小黑问道：“冰少，这人你认识？”“认识。”这两个字，他咬得极重。刚见到这傻屌的时候，我还以为是哪个大老板家的公子，就想着认识认识。可结果你猜怎么着？被小黑叫做冰少的人顿了顿，继续道：“结果这傻屌特么的，就是一袖花枕头，表面看着光鲜，实际上就是一穷屌。”什么意思？这家伙他们是团伙作案，几个人把钱一拼，打造豪门阔少的人设，专门去吸引那些爱慕虚荣的女人。你看网上爆出来的就知道了。他们每隔一段时间就租一辆豪车，一栋豪宅，然后互相拍照，接着往朋友圈一发。就等着妹子上钩，妹子上钩后，他们再弄来一堆假包包、假首饰一送。那些见钱眼开的女人，怎么可能经受得住这种诱惑？一个个还不是狂风浪蝶似的往他们身边窜。这样一来，他们不仅妹子完了，而且实际上还没花多少钱，就跟这女人一样，自以为钓到了凯子，收获了一堆的奢侈品，可实际上却是白送给人家玩。这时，冰少指着陆飞燕身上的穿戴，满是戏谑的说道：“听到这里，就连一旁的林浩也傻眼了。”这不是网上爆出来的那些名媛的神操作吗？没想到把王天霸绿了的这个什么花少，竟然能活学活用，真他娘的是个人才！林浩不得不佩服这些人的脑洞，这操作不服还真不行。我不信，我的香奈裙子、驴牌的包包和项链怎么可能是假的？花少，你家是开传播公司的对不对？你没有骗我对不对？陆飞燕急了，死死的抓着花文春的衣服问道。他的心开始慌了，因为刚才冰少所说的一切，全都能在花文春的身上找到对照。海景私人别墅、私人飞机游轮、私人的高尔夫球场，身边换来换去的百万级豪车，他惊慌失措地打开花文春的朋友圈，每一张照片都是那么的精致
那么的高端大气上档次。然而，在想到一天前自己说要去他家拜访的时候，花文春总是一副顾左右而言他的样子，而送给自己的包包、衣服、首饰，全都是提前准备好的，没有一次去过专柜。一想到这些，再对照刚才冰少所说，陆飞燕脸色刷的就白了。他满眼期盼的看向花文春。此时此刻，他多么希望对方能坚定地站出来，告诉他这一切都不是真的，他是一个真正的富二代，并没有骗自己。然而，当华文春见到这一群富二代的时候，心就已经慌了。在当冰少把他从后面揪出来的时候，他就知道这一切都瞒不住了。他不屑看了一眼陆飞燕，然后光棍地说道：“陆飞燕，你不要用那种眼神看我。我什么时候告诉过你我是富二代了？这一切都是你心甘情愿的，这可怪不得我。啊，姓花的，我要杀了你！”陆飞燕发出一声绝望的惨叫，然后像是发了疯的抓向花文春。花文春一个闪身，把他甩到地上，淡淡的说道：“陆飞燕，你别像个泼妇似的，像你这种女人，我玩的多了。要知道要凑齐，你身上穿戴的这一身，可是花了老子好几千块呢。要不是你跟过王少有一定眼界，老子几百块就把你给打发了。更何况，老子也从来没要求过你什么，开房都是你先提出来的。像你这么主动的女人，我还是第一次遇到，这可省了我不少的心思。”听到这话，陆飞燕两眼一黑，一个踉跄就瘫坐在了地上。为了几千甚至几百块钱就能搞到的假货，而放弃了一个顶级的富二代，换了谁也受不了这种打击。他万万没想到，向来把人玩弄于掌心的自己，到头来却被人给玩了。陆飞燕就那么呆呆的坐在冰冷的地上，整个人就像是失去了灵魂一般。花文春说的对，这一切都是他自己主动的，是他自己舔着脸主动去开的房。把自己针守了二十多年的贞洁，像个荡妇似的上赶着白送给了花文春。然而，这又能怎么样呢？花文春没有骗过他一分一毫的钱财，对方只是骗了个炮而已。且当时还是你情我愿的，就算是报警也没用。此时此刻，他精神快到了崩溃的边缘。他恨自己怎么会那么蠢，蠢到做出这种事。一想到因为自己的愚蠢而把一个百亿级别的豪门阔少给弄丢了，陆飞燕的心就疼得滴血。这个时候，他后悔了，真的后悔了。想到王天霸以前对他的好，陆飞燕似乎又看到了一丝曙光。他站起来，楚楚可怜的看着王天霸，道：“天霸，别，你可别这么喊我。我刚才就跟你说过，我们已经一刀两断，再无瓜葛。今后我们就不要再联系了，我怕菲菲会误会。”王天霸满脸红光的拉住柳菲菲的手，说道：“再次见到柳菲菲，让王天霸惊喜不已。两人从小学开始就读一个学校，直到高中，算得上是两小无猜，青梅竹马。”在以前同学的眼里，他们两人就是金童玉女，天生的一对。当时的王天霸也是这样认为的。直到高三的时候，陆飞燕从其他学校转校而来。今时今日，就在王天霸被律被羞辱的时候，柳菲菲有如神兵天降，为他解围，给足了他面子和尊严。恰好郎还有情，女一直有意，两颗心又重新融到了一起。此情此景下，王天霸这回彻底的硬气了，贴心的为柳菲菲打开副驾驶车门，等她坐稳后。他便在众人艳羡的目光中，咔的一声卡好安全带，然后一脚油门，在布加迪威航猛兽咆哮般的发动机声浪下，潇洒的绝尘而去，眼睁睁的看着王天霸开着豪车，看都看不看自己一眼的离去。陆飞燕彻底的崩溃了，他再也坚持不住，两眼一翻就晕了过去。酒店的保卫见状，赶紧过来将他扶起，然后给他找了一辆救护车。等到他再一次醒来后，望着空荡荡、满眼洁白的病房，再也压制不住的失声大哭：“站住，花少事吧。”睡了王少的女人，你以为你跑得掉？见花文春趁乱想跑，看了整场戏的林浩，在这个时候终于站了出来。王天霸开着豪车，带着妹子走了，留下来的他自然得做好善后工作。林浩一出现，被黄轩等人喊来助阵的小黑、冰少等二十来个富二代，也跟着齐刷刷的将花文春给团团围住。花文春什么时候见到过这种阵势？他感觉自己快要被吓尿了。各位大哥，我再也不敢了，你们就大人有大量，把我当一个屁放了，就饶了我这一回吧。刚才你不是很嚣张吗？骂我兄弟的时候不是很痛快吗？饶了你也不是不行，自断一只手，我就放你走。”林浩冷冷的说道。听到这话，花文春顿时脸色一白，这回自己是彻底的栽了。他到一旁的花园里捡起一个砖头，咬了咬牙，猛地就往自己的左手上砸去。他心里清楚，今天他是无路如何也躲不过了。平时遇到一个真正的富二代就够他受的了，更何况此时他还是被一群的二代给围着。要是不照做，这些人发起狠来。自己不死也要办残废，今后也别想在江北混了。手臂断了，可以去医院医治，但要是伤了残了，今后不能再继续骗炮，那简直比杀了他都难受。咔嚓一声，花文春的左手应声而断。滚吧，林浩说道。
。听到林浩的话后，花文春如蒙大赦，连自己租来的保时捷九百一十一也顾不上了，连忙跑到酒店外，打了一张车就朝着医院赶去。等吃瓜群众散去之后，小黑一脸恭敬的凑到林浩跟前，道：“林先生，我们刚才表演的还可以吧？来之前，柳一博就特别交代了。”他眼前这位可是连皇家的老爷子都要下跪的存在，他们都是和皇家有所关联的家族子弟，对柳一博的话自然听从。他们这些二代平时虽然豪横惯了，但在林浩面前却是大气都不敢出，直接将姿态放到了最低，一个个眼巴巴的看着林浩。今晚多谢各位兄弟的帮忙，陪我兄弟演了这么一场戏，当然我也不会让大家白忙活，我这里恰好有一些平安符，给你们每人一道，只要你们随时贴身携带，能够帮你们化险为夷三次。林浩从储物班纸里取出一些符箓，给每人发了一道。众人见之前还两手空空的林浩，忽然一眨眼间，手上就出来了一堆画满奇异符文的东西，全都惊呆了。拿到符箓后，一个个的连忙小心翼翼的贴身存好。本来这种东西，他们都是不以为然的。今天过来也是看在柳一博、看在皇家的面子上。此时林浩给东西，他们自然也得做出一副配合的样子。但他们万万没想法到，在今后的日子里。小黑因为闲着无聊，黑了一家公司的后台后，被人设计追杀。就在他开车即将撞向大货车的时候，怀里的平安符突然一阵亮光。之后，他开的车就那么恰好的和大货车给避开了。从此之后，林浩给的这张平安符就被他视若珍宝。得知情况的其他二代震惊过后，连忙将被扔进犄角旮旯里的平安符给找出来，然后贴身携带。打发掉这群可爱的富二代们之后，林浩收到了王天霸发来的短信：“浩子，我又坠入爱河了。”什么情况？看着微信上的信息，林浩懵了。这才过了多久，这小子该不会是被人给骗了吧？接着，王天霸的微信又继续发来，把他和柳菲菲的情况大概说了一下。从小学到高中，可以说都是柳菲菲伴随着王天霸一路走来的。其实说到柳菲菲，不论是姿色还是身段，都不比路飞燕差。但奈何从高三开始，王天霸就沉迷于路飞燕身上的那种高冷魅意，不可自拔。此时再遇柳菲菲，王天霸相忘有梦。柳菲菲神女友情，两人在几分钟的时间里便重新确定了关系。但王天霸现在却面临这个麻烦。柳菲菲家这些年发展的很好，一个富家公子看上了柳菲菲，一直在追求她。对方今晚找来了几个柳菲菲的高中同学，以聚会的名义想借机表白。今晚林浩的安排给了王天霸很大的信心，他便想让林浩过去继续给他撑场子。看完信息，林浩微微一笑，王天霸能够彻底从陆飞燕那里走出来，并且重新寻到真爱。林浩发自内心的为他高兴，当即便打了一辆车，朝着王天霸给他发的位置赶去。林浩坐着网约车来到金丰国际大酒店，这是一座在江北地界处于萧金窟顶级行列的酒店。一下车，他便看见王天霸正站在酒店门口四处张望。看着两手空空的王天霸，林浩走过去诧异道：“人家今晚组的是表白局，你就这样空着手过去，不怕你的小情人跟人跑了？”王天霸卖宝似的从怀里掏出一个戒指，说道：“这是我重新买的戒指。”虽然不贵，但它代表的却是一生只爱一个人，而且这戒指一辈子只能买一次。我相信等会菲菲一定会被我的诚意给感动的。你可不要搞砸了，你情敌的情况你了解过没？林浩说道。王天霸回道：“菲菲跟我说了，那家伙的家里是做酒店用品代理的，这些年行情好赚了不少钱。那小子仗着家里有点钱了，就到处玩弄女人。现在又来骚扰菲菲，菲菲对他十分厌恶。但两家的长辈有一定交情。”今天对方通过长辈的关系组了这个局，菲菲实在拗不过，只能答应了对方聚会邀约。林浩道：“对方又是拉父辈关系，又把你高中的同学找来助阵，你就这么有信心能赢过对方？”王天霸骄傲地说：“菲菲不是那种物质的人，我们俩是真爱，更何况这不是还有你在吗？”林浩点了点头。王天霸说的对，对方不是那种什么牛叉到极点的人物，以自己目前的人脉和实力，完全可以搞得定。说着。两人便朝着金丰酒店十楼的总统包厢走去。另一边，江北红枫酒店十五楼八零二五号房，一名身披酒店白色睡衣的青年，光着脚站在窗前俯瞰着窗外的繁华，手里摇晃着红酒杯。电视里正播放着少儿不宜的画面。咔砰！这时，没有锁住的房门被人推开，李艳走了进来。过来！当李艳刚脱掉鞋子，光着脚踏上高级地毯的时候，男人头也不回地喊道。李艳不明所以的来到他的面前，只见男人露出一丝邪邪的笑容，接着伸出大手按住了李艳的脑袋，直接就把他给按跪了下去。吕少，找到林浩那小子了吗？跪在吕梁面前的李艳明白了吕梁的心思，但心里有些抗拒，便开口问道：“我现在的火气很大，懂？”在吕梁强硬的语气下，李艳屈服了。
。随着一道舒爽的叫声开始，五分钟后，嘶哈，吕梁发出了长长的一道松气声，脸上也露出了满足的笑容。等到李燕急匆匆的冲向卫生间，然后又折返回来的时候，吕梁已经拿起了手机，打了一个电话出去：“蛇哥，那小子已经出现了，只要您废了他的两条腿，一千万我一分都不少的奉上。”自从那天在俏江北被林浩坑了一千万以后，林浩已经彻底成了吕梁的梦魇。先是许巍这个他从儿时就开始觊觎的女神被林浩抢了不说，之后每次遇到林浩都是装逼不成反被草，他的心态已经彻底的崩了。本着你抢了我的女神，我就是你的女人的心思，吕梁特意找来了李燕，每晚换着方式的玩弄她，只为了内心深处那一股报复林浩的快感。李燕在小龙虾店被黄俊郎和富婆混合双打之后，便彻底的和黄俊郎断绝了关系，但她已经习惯了什么都不用做便能够吃喝玩乐的生活。吕梁找到她。说出了自己的意思后，李燕二话不说，直接就点头答应了下来。狼狈为奸下，两人有了共同的敌人林浩。这一次，吕梁直接找到了江北有名的混混头子毒蛇，准备狠狠的报复林浩。地点，电话那边冰冷的话语传来。吕梁说道：“在金丰国际大酒店，蛇哥，咱们现在就过去，把那小子抓出来。”蛇哥出道以来就以心狠手辣出名，这次吕梁下血本请来毒蛇，一想到林浩等会的惨状，吕梁顿时又兴奋起来，朝着李燕又招了招手。李燕本能的有些抗拒，这些天来她被吕梁折磨得够呛，可一想到马上就能够报复林浩，眼中闪过一丝怨毒，说道：“吕少，我也要去，我要让那小子给我下跪求饶，再把他的脸打肿。”说完之后，他便乖巧的蹲到了吕梁的面前。吕梁赞许的看了他一眼，然而电话的毒蛇的语气却使得他顿住了。毒蛇道：“金丰酒店，那可是刘华强、刘九爷的厂子，我可不敢到那里去闹事。”啊，蛇哥，刘九爷这样牛逼的吗？竟然连你也怕他？吕梁诧异道。毒蛇语气一致，特么的老子顶多就是一个混混头子，人家刘九爷可是江北西城的龙头，我能不怕吗？人家随便伸出个手指头就能碾死像我这样的一大片。但此时此刻，毒蛇却不能在吕梁面前露怯。他说道：“道上有道上的规矩，那里既然是刘九爷的厂子，我自然不能进去抓人。那该怎么办？”毒蛇，我带着兄弟们到酒店外面等着，等那小子出来后再说，行吧？我们也过来，我要亲自打断这小子的两条腿。吕梁说完之后，便挂断了电话，看着面前乖乖蹲着的李燕，一股邪火突然就从他的小腹燃起。他不再满足于刚才的泄火方式，粗暴的揪起李燕的衣服，然后直接将对方给扔到大床上，然后不知从什么地方找来一根皮鞭，狠狠的朝着李燕鞭打过去，仿佛眼前的人不是李燕，而是那个让他恨之入骨的林浩。卧槽，王少，你竟然真的敢来！林浩和王天霸刚进入金丰大酒店的总统包厢，一个身穿西裤皮鞋、黄马甲、留着一个大背头的青年便站了起来，脸上的表情夸张至极，只是眼神中却充满了揶揄和不屑，还有几分高高在上。没等王天霸反应过来，青年便转头看向其他同学，大声嚷道：“刚才是哪几个赌王少不敢来的，自觉的把整瓶酒都给我吹了？徐向东，你他妈瞎叫什么呢？咱们以前都是同学，王少难道就不能来？别扯那些有的没的。”此时，一袭深蓝西装、圆框眼镜、梳着中分发型的青年整理了下衣服，随后便站起来鼓掌，欢迎王少大驾光临，让咱们这长小型的同学聚会蓬荜生辉。啊，对对对，马班长说的对，大家还不赶紧鼓掌欢迎王少莅临！大背头青年徐向东看到了马姓班长的眼色后，率先跟着鼓掌起哄。其他同学看到两人脸上那耐人寻味的脸色，也跟着纷纷鼓掌。那些年，王少是他们跑马也高攀不起的存在。但现在嘛，王少，呵呵，王少，许久不见，甚是想念。你们家的事我们都听说了，据说你跟你母亲竟然沦落到租住小平房的地步。同学一场，有什么需要帮忙的，你可千万不要客气。我认识个朋友，他老爹是江美的包租公，你要是开口的话，我打电话给他，让他老爹腾出一间房来。你们母子积极应该是够了，至于房租的话，就收其他租客的一半，怎么样？我这个老同学够意思吧？马甲男徐向东满脸玩味的看着王天霸。戏谑的说道：“曾几何时，江南王家的王天霸，那可是他徐向东见到了连大气都不敢喘的存在。但谁能想到，三十年河东，三十年河西，风水轮流转。今年到我家，他们徐家这些年靠着快递夜混的风生水起，还开了好几个大型连锁超市。靠着家里的荣光，他徐向东也混成了以前他就无比向往的富二代。反而是之前让他只能高高仰望的王家，如今却混得差点连住的地方都没有。没有对比，就没有伤害。”此时此刻，再见王天霸，徐向东内心那叫一个爽啊！他的内心狂笑。以前的王天霸，你对我爱答不理，今天我让你高攀不起。徐少
，看你你这话说的。既然都是老同学，那房租你就替王少给付了吧。王少家现在啥情况？你家啥情况？你徐少难道还差那么一点？班长马文哲开口道。徐向东哈哈笑道：“不愧是咱们班的班长，就是有格局。”王少，看在班长的面子上，房租的钱我替你垫了。谁叫咱们是同学呢？两人你一句我一言，句句都在说同学一场要互相帮助。但句句之间的嘲讽意味都浓郁到了极致。不过也对，现在的同学聚会不都是这样子的吗？比吃比穿比工作，比完这样比那样，早特么的就不单纯了。谁还特么的会傻乎乎的去缅怀过去，祭奠青春？两人阴阳怪气的话语，逗得包厢内的众人一阵哈哈大笑。尤其是包厢里面真皮沙发上坐着的三名青年，更是笑得前俯后仰。三人同样都是一副西装革履、人模狗样的样子。只不过他们穿的西装比徐向东和马文哲的更贵更高级，手上还戴着几十万的名牌手表，生怕别人不知道他们有钱。笑完之后，沙发上居中的男青年率先站起来，他就是王天霸的情敌张伟。王天霸，王少，我听说过你，没想到你这么有种，今晚还真敢来。张伟走到王天霸面前，玩味的说道：“我是菲菲的男朋友，今晚菲菲参加聚会，我当然要陪着菲菲过来。”王天霸丝毫不惧的说道。菲菲的男朋友，哈哈，没想到以前江南鼎鼎大名的王少，竟然这么的会说笑。要是放在以前，王少说菲菲是你的女朋友，那她就是你的女朋友。至于现在嘛，呵呵算了，等会你就知道菲菲到底是谁的女朋友了。张伟说完之后，看到了一旁的林浩，接着笑道：“王少啊，王少，让我怎么说你好呢？我找人来助阵，你也找人来助阵，可你找人也要找个上得了台面的人吧？看来你们王家是真的落寞了。”都说龙找龙，凤找凤，老鼠的朋友会打洞。你看看你找来的这货，怎么看上去比你都还不如呢？哈哈，笑死我了！这时，张伟左手边边的西装男配合道：“伟哥，你这要求就有点过分了吧？刚才王少的同学不是说他们母子都沦落到只能住小平房了？你让他去哪找上台面的人来撑场？这不是难为我们大王少吗？”有道理，钱少说话总是这么的一针见血。张伟看着王天霸，得意洋洋的说道：“给你介绍一下。”这是钱兵钱大少，他爸可是大建筑公司的老板，不仅有钱，还认识江北黑白两道上的无数大哥。接着，他指着右边的西装男道：“这位是刘俊刘少，他爸就更不得了了。江北的刀哥知道不？他爸可是刀哥的得力手下。今天他请来两人，就是想要好好的杀一杀王天霸的威风，让他知难而退，赶紧离柳菲菲远远的。要知道，柳家就柳菲菲这么一个独生女，要是柳菲菲成了他的女人，那么柳家最终还不是得变成张家？可没想到。”他这边才一介绍完，那边的王天霸和林浩就笑了。王天霸笑他能理解，毕竟以前王家也是数一数二的豪门。但你林浩一看就是个穷逼，穷逼有笑的资格。张伟怒道：“小子，这很好笑吗？”林浩道：“就这，一个包工头和一个混混马仔，竟然被你吹得都快上天了，不知道的还以为是什么大人物呢，也值得你跑到江北来炫耀。”话音刚落，张伟三人顿时脸色大变。刘军怒道：“小子！”你知道你在说什么吗？跪下磕头道歉，否则我让我爸叫人来废了你！王天霸这时上前喝道：“跪你麻痹，小子，你是不是活腻了？你信不信今天我先废了你？”一来到这包厢，自己被各种言语羞辱，他都忍了。但现在对方竟然羞辱和威胁到了自己兄弟的头上，王天霸顿时怒了，抡起沙包大的拳头怒视着对方。只要对方再敢瞎比比一句，他的拳头就会毫不犹豫地砸下去。刘俊仗着自己的父亲在江南耀武扬威惯了，何时被人这么威胁过？他拿起手机就要让他爸摇人过来，张伟连忙一把将他拦住。刘少，今天兄弟还有正事要办，给兄弟个面子，先算了。接着他又小声说道：“这里是江北刘华强刘九爷开的，不好搞，改天再教训这小子。”听到刘华强的名字，刘俊一惊，赶忙收起手机，然后死死的看向林浩：“小子，我记住你了，有种你报上名来，等会别走。”林浩走到王天霸的前面，看着刘俊淡淡的说道：“我叫林浩，我不会走。”你要是有种，等会你就来找我。要不是看在今晚是好兄弟，天霸解决人生大事的份上，林浩早就动手了，把他揍的爹妈都不认识了。行，林浩是吧？真不知道是谁给你的勇气，敢这样跟我说话。既然你这么有种，老子等会就让你知道花儿为什么会这样红。刘俊上前两步，趾高气扬的盯着林浩，威胁道：“哦，是吗？那你想不想现在就知道花儿为什么这样红？”林浩眼中寒芒一闪，这小子一而再、再而三的挑衅自己。泥人都还有三分脾气，更何况林浩。然而就在他准备出手教训刘俊的时候，包厢的大门被人推开，一个三十多岁风韵犹存的半老徐娘走了进来。女人虽说上了点年纪，但那举手投足之间的风情
，却是那些刚出茅庐的少女和少妇们所不能比拟的。尤其是她那被绛红色高开叉旗袍包裹的圆滚滚的臀部，扭动间臀浪滚滚，简直就是某些特殊癖好男的最爱。女人身后跟着两名侍应生，手上托着两个托盘。梅姐，看见女人后，张伟等人连忙迎了过去，瞬间就没有心思再去搭理林浩和王天霸。韦少，今天来咱们金峰玩的开心不？被叫做梅姐的女人魅惑万千的笑了笑。听到这话，张伟当即就舔着脸笑道：“梅姐这话说的，在金峰都要是玩不开心的话，整个江北那就没有可以开心的地方了。”梅姐咯咯的笑了一声，张伟感觉自己全身骨头都已经酥完了。接着他转身朝包厢内的众人介绍道：“各位，我给大家介绍一下，这位就是咱们江北鼎鼎有名的梅姐，大家应该都听说过吧？梅姐可是江北西城地下大佬刘华强刘九爷的人，是金峰的大姐大，就连无数江北的权贵见到了都要给梅姐几分面子。”张伟才介绍完，包厢内的众人，尤其是徐向东和马文哲等这些王天霸的同学，一个个顿时满脸激动的看向梅姐。梅姐，他们以前都只是知闻其名，不见其人。据传，梅姐在整个江北地界是最有势力的女人之一，在许多江北人的心目中有着一定的影响力。此时此刻，看到传说中的梅姐就站在他们的面前，他们这些人岂能不激动？张少过奖了。作为在江北有头有脸的大姐大，张伟这种级别的二代。自然不会被他放在眼里，只不过听说张伟是从江南那边过来的，便顺便过来看看。张少，你第一次来江北就成了咱们金峰的 VIP 客户，我特意给送了点酒和香槟，希望你们玩得愉快，喝得尽兴。说着，梅姐便让侍应生给每人倒了杯香槟，然后举起酒杯朝着众人敬了一杯酒。谢谢梅姐，谢谢梅姐。张伟等人满脸兴奋地举起酒杯，将杯中酒一口饮尽。梅姐的到来可以说是张伟的意外之喜。此时此刻，他已经有些飘飘然了。可以啊，伟哥，没想到你在江北竟然有这么大的面子，竟然连梅姐都要亲自过来给你送酒和敬酒。梅姐敬完酒就走了。钱斌羡慕的看着张伟说道。刘俊也跟着说道：“能被梅姐亲自过来敬酒，张少你真是厉害炸了。要知道，这可不是光有钱就能办到的。这里是刘九爷的地盘，要是没点身份和实力，根本就不可能。其实也没什么了，我爸以前和刘九爷一起吃过饭，有过一些业务上的往来。”张伟一副谦虚的模样，但脸上的得意却是怎么也掩饰不住。能跟江北西城的地下龙头老大刘九爷扯上关系，张伟与有容焉，瞬间感觉自己的逼格又上了一层。说完后，他挑衅的朝着王天霸看去：“王少，王大少，你们王家以前在江北混得风生水起，差点就成了一条过江猛龙。不知道梅姐你认不认识？还是说梅姐都懒得和你打招呼？”“不认识。”王天霸冷冷的回道。“卧槽，你竟然连梅姐都不认识！”那刘九爷，你更是没听说过了。这还是以前威武霸气、不可一世的王大少吗？再瞅瞅咱们张少，王天霸的同学徐向东凑上前来嘲讽道。可他话还没说完，刘俊便打断道：“刘九爷，你都不知道，真不知道你以前是怎么混的。刘九爷可是我和我爹最崇拜的人，他可是江北四大地下龙头排名第一的存在，手下有着几千名得力的兄弟，可以说在整个江北的黑白两道，没人不敢卖刘九爷的面子。”张伟接上话道：“不错。”据说刘九爷还是一个大高手，以前曾赤手空拳，在上百人的围攻下全身而退，不仅分毫未受伤，还打得那百十来号人缺胳膊少腿的，从此在江北一战成名，声名鹊起。对对对，张少说的对，这是我爸跟我说过，绝对真实可靠。但现在一刘九爷的身份和地位，早就不用自己亲自出手了，有事自有手下的小弟去办。刘军一脸兴奋的喊道：“听说前两天竟然有人把刘九爷的侄儿给废了，这不是老手兽心上吊找死吗？”刘九爷已经放出话了，只要找到废他侄子的人，不论生死，直接奖励五百万。听着三人在那里大吹特吹，林浩不由有些好笑。这什么刘九爷，不就是那什么独眼刘的叔叔吗？独眼刘被自己给废了，才被唐新月送到大牢里采缝纫机不久，自己竟然就在这所谓的刘九爷的酒店里喝酒。一想到唐新月那个火爆女警，林浩的嘴角便忍不住翘了起来。话说，好几天没见到唐新月了，还怪想她的。小子，你笑什么？张伟正在大吹特吹，不经意间看见林浩在笑，顿时不爽的问道：“林浩，不屑的说道，不就是一个流氓头子吗？这有什么可炫耀的？什么，流氓头子？小子，你他娘的还真是不知天高地厚！像你这样的沙比，一看就没经过社会的毒打。”张伟满脸不可思议的看着林浩，接着他将目光转向王天霸：“我说王大少，你他妈以前也是鼎鼎有名的富家大少，现在怎么混成这种吊样了？这种沙比都能跟你做朋友了？”你也不觉得磕碜，跟你这样的人竞争非非，简直就是我的耻辱！你王天霸气得满脸通红，卷起袖子准备揍人。
。林浩也是脸色顿时一沉，他把王天霸拉到一边，打算亲自动手。就当这时，包厢的门突然一开，两个女孩子走了进来。走在前面的女孩身穿一袭粉红色的公主裙，长长的头发披在脑后，精致的面容再搭配着恰到好处的妆容，俨然就是今晚最耀眼的公主。林浩看了一眼，就没再多看。这女孩虽说已经很漂亮了，但和许巍、王雪文。唐雪嫣以及唐新月比起来，却还差着一个级别。至于跟在后面的女孩，林浩就更没有兴趣了。虽然长得也有几分姿色，身穿一身名牌，但却打扮得十分的暴露，脸上带着一股无名的傲气。菲菲，你终于到了！两个女孩进门后，王天霸和张伟连忙上前打招呼。先进门的女孩正是白天为王天霸撑场的柳菲菲。本来两人都已经快要私定终生了，但王天霸一听张伟这小子今晚竟然要组局和柳菲菲表白。他便决定趁着今晚正式的和柳菲菲表达自己的心意。王天霸对爱情有自己的理解，既然爱了，就要爱得明明白白，不留遗憾。跟着柳菲菲进来的女孩，则是他以前的高中同学和闺蜜李雪燕。李雪燕这次是带着目的来的，她知道追求柳菲菲的张伟有钱，那么她带着来的朋友也一定有钱。来之前，她就做了精心的打扮，为的就是钓个有钱的凯子。但从她今天穿着打扮来看，她其实也是一个喜欢装叉炫耀的人。其实大家。往往都忽略了一个事实：女人要是装起叉来，就没男人什么事了。见柳菲菲一进包厢，就被一群男男女女高中同学的围着，对着她各种称赞和讨好。李雪燕的表情顿时变得很难看，眼神中满是嫉妒之色。她假装满脸的惊讶的叫道：“我刚刚上来的时候，看到酒店大堂的门口停着一辆法拉利的488莫非就是张公子开来的？什么？法拉利488。听说这个车光裸价就要四百多万，只有有钱人才开得起。刚刚我也注意到了。”没想到竟然是张少的座驾。听说张少还在家族企业里任负总经理的位置，真是年轻有为的。现场被请来的人早就被张伟给买通了，逮到就会就对张伟一阵尬吹。当所有人的目光都集中在了自己身上，就是连柳菲菲都看了自己一眼，张伟顿时心里那叫一个爽啊！瞬间就骄傲的像只开瓶的孔雀，还示威般的看了王天霸一眼。只不过这次却是他会错意了。柳菲菲这哪是在看他，明明就是满眼的鄙视和嫌弃。要不是张伟你这个龟儿子！人家早就和心爱的天霸哥哥去共进烛光晚餐了，晚餐之后再来一场只有情侣才能看的爱情电影，然后，然后，天霸哥哥等急了吧？柳菲菲见王天霸正在旁边满脸宠溺的望着自己，脸上顿时笑得像一朵正在绽放的鲜花一般。他迅速的穿过包围着他的人群，然后小跑着步子，一脸娇羞的来到王天霸的面前。他对王天霸的态度很明显和张伟不一样。张伟见状，顿时脸色一黑。他本以为柳菲菲小跑着过来。是来对他投怀送抱的，但谁知道，在柳菲菲的眼中，竟然只有王天霸这个破落户。他实在是理解不了，难道柳菲菲和他玩过的那些女人不一样，对钱不感兴趣？张伟见自己开局就落入了下风，当即就大声喊道：“大家安静一下，听我说，今天是菲菲阴历的生日，既然寿星到了，咱们就先开始今天生日宴会的第一项，给菲菲送上咱们精心准备的生日礼物。”在组这个局之前，张伟就已经提前买好了各种礼物给被他请来的这些柳菲菲的同学。当然，买的都是一些普通的便宜的，自己则是精心准备好了大礼，为的就是要凸显自己的不凡。当被请来的人送完礼物之后，张伟满脸夸张的看向王天霸：“王大少，你的礼物呢？”“天哪，你该不会没准备礼物吧？难道你连今天是菲菲的阴历生日都不知道吗？”王天霸没理会他，而是深情的望向柳菲菲：“菲菲，听说今天是你阴历的生日，我记得你以前最喜欢小熊，我刚才特意去买了一只小泰迪熊的公仔，送给你做生日礼物。”你看看喜不喜欢？说完，他便从怀里掏出一个小型的泰迪熊玩偶，温柔的递给柳菲菲。柳菲菲满脸欣喜的接了过来，满脸的甜蜜。只要是天霸哥哥送的，我都喜欢。谢谢天霸哥哥。林浩在一旁有些诧异的看着两人，他也没料到王天霸还有这一手。刚才见王天霸从怀里拿出泰迪熊的时候，林浩的表情便有些玩味。他也想看看这个柳菲菲要如何处理。要是还像李艳和陆飞燕那般势利，他便决定劝自己的兄弟赶紧放手。但现在，林浩却是放心了，看向柳菲菲的目光也柔和了几分。沃尼玛，而张伟却是差点一口老血就喷了出来。柳菲菲竟然会喜欢这么老土还这么丑的玩偶公仔？咦，这特么不是路边小精品店里几块几十块就能买一个的泰迪熊吗？李雪燕看着柳菲菲抱在怀里的泰迪熊公仔，一副满脸嫌弃的表情。她也不理解，堂堂江南柳家的大小姐，竟然也会喜欢这种地摊货。听到这话，一旁的林浩顿时就很无语。你看么谁啊？人家送什么礼物关你什么事？正主都没说什么，你一个外人竟然在那说三道四，人家又不是给你送礼，自己这些日子
，怎么竟遇到这种类型的女人了？没完没了了是吧？王天霸也白了李雪燕一眼，现场的形势似乎对自己很不利。张伟顿时急了，冷哼一声之后，连忙走到柳菲菲面前。只见他拍了拍手，然后笑着说道：“菲菲，今天我也为了准备了生日礼物。”李雪燕这时凑过来说道：“哇，张少准备的礼物一定与众不同。”肯定是那种几块钱的地摊货比不了的，突然就很期待了呢。柳菲菲则说道：“雪燕，你别乱说，大家送我礼物，我就已经很开心了。无论价格高低，都是大家的一番心意嘛。要是你们送我太贵重的礼物，我反而还不好意思收了。”菲菲说的真不错，现在我就让你看看我的心意。说完之后，张伟便抬头朝着包厢门口喊道：“进来吧。”当包厢门口被缓缓打开的时候，张伟的嘴角不自觉地露出一丝笑意。终于，自己装叉的时刻终于要到了。这一次，他为了追求柳菲菲，可是煞费苦心，而且还下了血本，把他老爹给他的一百万多万零花钱都花出去了。一般的有钱人送给那些拜金女的礼物，不是包包就是什么名牌项链，但这只能体现出这些礼物的属性只有一个字，那就是贵。越贵越能显示出诚意，大多数的女人都吃这一套。但来之前，家里人便告诉过他，柳菲菲不一样。一般的奢侈品，也就菲菲的家世早就不稀罕了，所以。要想俘获柳菲菲的芳心，保除了礼物要贵之外，就要投其所好。他今天准备的礼物显然已经过深思熟虑。当包厢门被大打开的时候，钢琴竟然是一架钢琴，真的是钢琴眼。张少真是太有心意了。菲菲在读书的时候就是钢琴小能手，大学毕业的时候已经取得了钢琴八级证书。给菲菲送一架钢琴，比送那些俗气的包包、项链什么的，简直好太多了。很快，两名侍应生便将钢琴推进了包厢。张伟则是做出一副优雅的模样，走到钢琴面前，然后将盖在上面的黑布掀开。哇，竟然是施坦威原装进口的演奏级钢琴！我的天啊，光售价就要一百多万！有人惊呼道。此时，张伟的嘴角微微翘起，他一脸微笑的走向柳菲菲：“菲菲，生日快乐！这架钢琴是我专门为你准备的，喜欢吗？喜欢是喜欢，但你这礼物太贵重了。不如这样，这琴就当我买下的，多少钱你告诉我，我给你转过去。菲菲，你喜欢就好。”今天是你的生日，谈钱就不好了。其实今天我除了送你钢琴外，还准备了一首曲子来表达我的心意。装叉的时刻终于到来，才说完，他便迫不及待地坐在了钢琴椅上。就让我这个曾经的钢琴小王子，给你们好好的露一手，亮瞎你们的双眼吧。张伟优雅地在钢琴椅上坐好后，便不屑地将目光瞥向王天霸和林浩，尤其是林浩，不知为何，从见到对方的第一面开始，他就感觉有些不舒服。明明就一副穷逼的样子。还一个劲跟自己唱反调，穷逼就要有穷逼的觉悟。像你这种穷人家长大的人，恐怕连钢琴都没摸过吧？也是，穷逼家的孩子又怎么可能有钱去学这种有钱人家才学得起的钢琴呢？等老子弹完这一曲，看你还敢不敢再嚣张！老子要让你明白，人跟人之间是有差距的。你一个从出生就输在起跑线上的穷逼，还能拿什么跟老子嚣张？老子要让柳菲菲明白，像我这样又有钱又有才的优秀青年，才配成为你的男人。只有我才是你柳菲菲的最佳选择，像王天霸这种破落户，你跟了他能得到什么？王天霸这种，掉，以前除了家里有钱外，啥都不是。要知道自己从小就被父母逼着学了钢琴，还考到了钢琴六级。以前年纪小不理解，长大之后才知道这是父母的良苦用心。朝着林浩和王天霸冷哼一声后，张伟闭上了双眼，接着慢慢的将双手放到了钢琴的琴键上，然后开始熟练的弹奏了起来。他弹奏的是一首直抒胸臆的钢琴曲《梦中的婚礼》。这首钢琴曲目，他在来之前就特意练习过。此时弹起来自然十分的熟练，弹着弹着便慢慢的融入了自己的情感。他的手指不断的跟着谱子舞动，节奏感十足。优美的琴声在整个包厢环绕，唯美、浪漫、美好、幸福的画面感扑面而来，真的太好听了，我的耳朵都要怀孕了。张少真是太幼稚了，我以前见过的那些草包富二代。给张少提鞋都不配。李雪燕花痴般的看着张伟，眼神中都快要溢出粉红色的小星星。就连包厢内的其他男人也不得对张伟佩服起来，毕竟能够承认别人的优秀，这也是一种品德。林浩本以为张伟就是一个草包富二代，可没想到这小子还真有几分实力手段。别的二代不是炫豪宅就是炫豪车，而他是炫才华。就连柳菲菲也不得不多看了张伟两眼。虽说柳菲菲和王天霸的事情已经板上钉钉，但此时此刻。风头已经完全被张伟给抢了过去，林浩心底暗道：这样下去可不行，看来自己必须出手帮王天霸一把了。这家伙之前一个劲的挑衅和言语，羞辱他和王天霸。
，林浩又怎么能让他继续装叉下去？想到这，林浩当即屈指一弹，一道无形的真气便悄无声息的没入了张伟体内的某处大穴。这时，钱斌来到柳菲菲面前，说道：“柳小姐，你看张少不仅多金，还连钢琴都弹得这么好，像这种不可多得的青年才俊，根本就不是某些破落户能够比拟的。你可要好好把握。”柳菲菲不满的说道：“我的事还轮不到你来操心。”就在钱斌还想继续开口说话的时候，只见正在百万级钢琴键上肆意挥洒的张伟突然浑身一哆嗦，双手就像得了小儿麻痹一样，止不住的抽搐起来。原本优美的琴声霎时变得杂乱无章，曲调瞬间刺耳至极。什么情况？刚刚都还好好的，怎么一下子就乱了？包厢内的众人一脸懵逼。张伟满脸的骇然，已经渐入佳境的他，不知为何自己的上半身就突然一阵麻痹，左手和右手也变得不听使唤。开始乱弹琴，而且还根本停不下来。直到钱斌和刘俊见情况不对，赶忙上去将他制止住，刺耳的琴声才戛然而止。被拉开后的张伟身体顿时就恢复了原状，上半身不再麻木。而当他再次坐回钢琴椅上，打算继续装叉的时候，怪事再次发生，幼儿麻痹之状再次上演。操！恼怒之下，他直接就一拳砸在了钢琴上。他心里憋屈极了，好不容易准备好的装叉项目，竟然因自己的身体原因。而彻底的被搞砸了，哈哈，笑死我了！我终于知道什么叫一瓶不满半瓶摇了。之前还一副老子多牛逼的样子，原来就是一个半罐水啊！王天霸幸灾乐祸的笑了起来。你他妈这谈的是什么？我劝你还是赶紧回家，再练习个两年半再出来谈吧，免得再次丢人现眼。张伟脸上火辣辣的，看着正肆意嘲笑自己的王天霸，他怒道：“笑你妹的笑，起码老子还谈了一段，你他妈有本事也谈一个给我听听。”作为前豪门贵公子的王大少，该不会连钢琴都不会弹吧？啊！王天霸顿时就愣住了。此时此刻，他真的很想上去畅谈一曲，把张伟这该死的砸碎的脸打肿。可是他真的不会啊！从小到大，他就五音不全，莫说钢琴了，就是连二胡他都拉不出一个完整的调子。看着王天霸的表情，张伟顿时就笑了，笑得还很得意。有些人的脸怎么就这么大呢？自己不会弹，还有脸去嘲笑别人，真不知是谁给他的勇气。尤其是你王天霸，你家以前也是江南的有名的豪门家族，你他妈竟然连钢琴都不会弹，我真为你感到害臊。还有你这个穷逼，笑得尖儿的笑，不是我打击你，就你这穷酸样，你特么摸过钢琴吗？知道钢琴有几个键吗？也不称称自己有几斤几两，也敢嘲笑老子，你配笑吗？你有本事笑别人，你有本事弹一曲啊！不是老子看不起你，只要你完整的弹出一首完整的曲子，老子跪下喊你爹！张伟越笑越得意。一扫刚才乱弹琴带来的尴尬，满脸讥讽的看着林浩，他以一种居高临下的语气嘲讽道：“目的性很明确，就是要故意针对林浩和王天霸两人，尤其是林浩，在他看来，像林浩这种穷逼屌丝，怎么可能会弹钢琴？别说是钢琴了，就算是口琴，恐怕都吹不响。”林浩嘴角露出一丝冷笑：“他以前会弹钢琴吗？自然不会，但他却有着强大的灵识。刚刚张伟弹奏的时候，他便运用强大的灵识，将张伟弹钢琴的技巧。”手法感知了一遍，短短的一分钟时间，他就已经知道这钢琴是怎么弹的了。毕竟他连修仙都会，连仙一门中的鸿蒙经都能领悟，这小小的钢琴技巧还能难得住他？既然你小子今晚这么蹦跶，现在还想踩着老子的脸上位而找回丢失的面子，那老子就今晚就把你的脸彻底打肿。既然你这么想听老子蛋，那我就满足你，让你看看什么叫弹钢琴。不过我连婚都没结，可有不起你这种好蛋。说完。林浩便径直朝着钢琴走去。浩子，你什么时候会的钢琴？不行就算了，就先让这小子得意一会。王天霸这时赶忙上前拉住林浩，他从来没听说过林浩会弹琴。要是林浩冲动之下受不了这小子的激将，到时候脸就丢大了。林浩笑道：“你就放心吧，我什么时候做过没把握的事，你就瞧好吧。这小子这么嚣张，老子要让他好好看看什么叫弹钢琴。”仙医门的传承中无所不包。古代音律也是其中的一部分，更何况他刚刚就已经从张伟的身上感知了钢琴的技巧，再结合传承中音律，此时此刻可以说他的钢琴技巧绝对要吊打张伟几十倍。林浩这话一出，所有人都露出了意外的表情，他们不敢相信林浩真的会弹钢琴。不过就算会弹，那肯定也就是半吊子的水平吧。众所周知，想要学好钢琴，除了天分之外，还要付出无数的汗水和努力，学一首《两只老虎》之类的曲目不难。一个小学生几天时间就能掌握，但想要真正的精通，那就需要花费大量的时间去学去练习。而且九年义务教育里根本就没有钢琴课，你想学钢琴，你还得花大价钱去请老师
、做钢琴或者买钢琴。即便这样，那也不是所有人都能坚持得下来的。有的人也就是三分钟的热度，很少有能够坚持下去并练到一定水平的。即便是起初张伟谈的那个程度，没有个十来年的时间练习，想也别想。在众人诧异和怀疑的目光下，林浩一屁股就坐在了钢琴椅上。只见他伸出自己的大猪蹄子，轻轻的放到了钢琴键上。然后噼里啪啦的朝着琴键上按了一遍，一阵刺耳的声音响起：“卧槽，我他妈刚才差点被你吓死，还以为你有多牛逼。像你这种稀烂的手法，恐怕之前连钢琴都没摸过吧？这种你都有脸说自己会弹钢琴？你是要把大家给笑死吗？你是王天霸请来的逗逼吧？”张伟见状，顿时笑得前俯后仰，止不住的出言讥讽：“我只不过是想要试试这钢琴的音质而已，看把你急的。”林浩微微一笑，然后便坐直身躯，轻轻抬起双手。优雅的朝着琴键按去，装神弄鬼！你要是会弹，老子直播吃！张伟再次出言讥讽。然而还没等到他把 F G 立下，一阵悠扬的琴声顿时就把他给惊呆了。只见钢琴面前的林浩忽然气质大变，仿佛一个微服私访的帝王穿回了龙袍，正威严的坐在帝王大殿之上，昭示着他的威严。同样是《梦中的婚礼》这首曲目，张伟刚才准备用来装叉的曲目，起初的阶段他弹得很好，装的也很顺畅。要是别人，肯定会另选曲目。毕竟张伟能够把这首钢琴曲拿来装叉，这说明这一定是他的拿手强项。更何况，刚刚张伟都已经弹了快三分之一了，你此时再弹这首，大家肯定会拿来进行对比。只要你弹的稍微有一点不足，肯定立马就会被听出来。但偏偏林浩此时就选了和张伟相同的钢琴曲，既然要打对方的脸，就要彻底的把他给打肿，甚至往死里打，班门弄斧，跳梁小丑。此时此刻。张伟的内心止不住的在狂笑，甚至都快要手舞足蹈了。然而，当琴声持续响起，他的脸一下子就绿了。该死，这怎么可能？众人则是瞬间就呆住了。这小子竟然真的会弹钢琴，好像弹的比张少的还好。梦中的婚礼，这不是张少刚才弹的曲目吗？好好听，别说话，懂？王天霸、邓相正在窃窃私语的几人，琴声悦耳动听，余音绕梁。坐在钢琴前的林浩气定神闲。双手如同一双花蝴蝶般的飞舞，看着林浩神乎其技的钢琴技巧，再加之美妙音符带来的冲击，众人仿佛瞬间就陷入了一道美好的幻境当中。美好、浪漫、甜蜜、幸福的画面感直冲而来，好美啊！柳菲菲瞪大了双眼，张大了嘴巴，就算连她这个过了钢琴八级的天才美少女钢琴手，此时此刻都被林浩的琴声给震惊到了。他万万没想到，王天霸带来的这个看上去普通至极的朋友。竟然是一个深藏不露的钢琴大师，林浩此时所展现出来的钢琴造诣，不止超越了他，便是连电视里的那些所谓的大师，恐怖也比不上了吧？王天霸这个五音不全的人，也被林浩给深深的震撼到了。这些天，林浩带给了他一次又一次的震撼。超高的医术，中医院的客座专家，几千万的豪车，有人说送就送。梦中的婚礼，此时此刻已经被林浩给演绎到了神一般的境界。一曲弹罢，所有人的目光都吃了。当林浩双手离开的琴键的那一刹那，众人无不发自内心的开始鼓掌，尤其要数王天霸鼓的最响，激动无比的他，差点都快把手掌给鼓起泡来了。不可置信，他竟然有这么高的钢琴造诣，这到底是哪家的公子？刚刚我已经把整个过程都拍了下来，等下我就把它发到抖音上，我感觉我要火了。嘿嘿，此时此刻，所有人看林浩的目光都不同了，变得尊敬、崇拜、好奇。刚刚张伟谈的那一段虽然还可以，但和林浩的比起来。简直就是一坨屎！让人想笑的是，你买来钢琴，想在人家面前弹炫耀，想要装叉，可结果却是装叉装到人家一个钢琴大师的头上去了。之前说话还那么难听，说人家是穷逼，视人家为小丑，可到头来，小丑却是你自己。你说可笑不可笑？虽说大家都是张伟请来的气氛组，但我们起码的审美和是非观还是有的。张伟，你个傻掉，现在知道装叉不成反被草的滋味了吧？<笑>此时此刻。张伟的脸已经快要绿得发黑再发紫了，他现在的心情就像吃了一坨屎一样，就很难受。他怎么也想不到林浩这个一副穷酸吊丝样的，身上衣服加起来还没他一条裤子贵的普通小子，为何会有这么高的情节？他心里很难过，他的脸火辣辣的疼，他感觉他是自己把自己给坑了，真是太好听了。柳菲菲激动的来到林浩面前说道：“林大师，您能不能再弹一首？您弹的实在是太好听。”从王天霸处。柳菲菲知道了林浩的名字，王天霸见他这么高兴，笑着上前拍着林浩的肩膀道：“浩子，既然你嫂子这么喜欢，那你就再弹一曲呗。”听到王天霸这么说，柳菲菲当即满脸期待和崇拜的看向林浩。林浩笑了笑
，起身离开钢琴，说道：“今天是天霸浴火重生的日子，今后他有了嫂子相伴，我也就放心了。再弹一曲当然可以，但我不喜欢这种西洋乐器。在咱们华夏，不论是婚丧嫁娶，都讲究一个礼字。而礼乐方面，咱们的老祖宗们都有着吹唢呐的习惯。在今天这个特殊的日子里，我只想用唢呐来为天霸和嫂子送上祝福。”唢呐，听到这个乐器，柳菲菲不禁一愣，其他人也是一脸懵的看向林浩。唢呐。他们自然听说过，不过那大多都是来自一些关于民间艺人的视频和新闻。什么百般乐器，唢呐为王，唢呐一响，不是升天就是拜堂。但他们都只是听闻过，在现实中却从来没有见到过，也没有亲自见人吹过唢呐。这时，林浩摆着百万级的钢琴不弹，转而要去吹什么唢呐，懵逼过后，众人不由得有些好奇和期待起来。对，就是唢呐。林浩微微一笑，咱们都是炎黄子孙华夏民族。在咱们华夏的所有乐器中，就没有比唢呐更能渲染国人情绪的乐器了。正所谓，唢呐一吹，要么大喜，要么大悲。今天算得上是我兄弟天霸一个喜庆的日子，用唢呐来送上祝福，再合适不过。哈哈哈,哈！林浩的话音才落，张伟讥讽道：“我说哪里来的土包子？原来就是一个唢呐匠。俗话都说，狗肉上不了台面，这什么垃圾？唢呐在咱们国家连连台面都上不了，不过就是乡下人用来热闹的玩意。你就是把它吹上天。”跟钢琴比不起来，那简直就是个屁！要知道，钢琴那可是乐器之王。从小就被父母逼着学习钢琴的张伟，听到林浩这话，直接就忍不住了。要知道，他从小受的就是西方教育，仗着家里有点钱，向来以学习西方的贵族礼仪为荣。林浩不说还好，一说立马就把他的自尊心给激起来了。刚才他被林浩弹钢琴打击的够呛，此时此刻听到林浩竟然要吹唢呐，这一下子就激起了他的斗志。在他看来，林浩刚刚之所以把梦中的婚礼。这首钢琴曲弹得比他的好，那一定是林浩平时经常练习这首曲子，很可能他也仅仅只会这一曲。刚刚的一切都是巧合，林浩没搭理他，而是喊来侍应生，让对方去给他找一副唢呐过来。金丰大酒店在江北，以豪横和全面出圈，酒店内各种主题包房应有尽有，在音乐主题包厢内就被放置了各种各样的乐器。等侍应生把唢呐送来后，林浩看向张伟，冷冷的道：“像你这种连自己的根在哪都忘了的牧羊犬。”本来老子都不惜的搭理你，但既然你这么看不起唢呐，我就给你个机会，只要你能在我的唢呐面前完整的弹完一曲，我给你赔礼道歉，否则你就给老子从包厢里给我跪着走出去。行，这可是你说的。张伟叫道：“老子今天就要让你见识见识什么叫乐器之王。”说完之后，张伟一个踏步就跨到了钢琴面前，调整好状态后，他转头温柔的看向柳菲菲：“菲菲，虽然我不知道你为什么喜欢王天霸这个废物破落户。”但我还是想说，我才是你最适合的伴侣。接下来，我将弹奏一曲《甜蜜的梦》，来表达我对你的爱意。见这小子仍旧对柳菲菲不死心，王天霸脸色一沉，看向张伟的目光顿时变得阴沉。柳菲菲的好心情顿时就没有了，恶心的将脸撇到一边。很快，优美的钢琴声响起，她也进入到了那种浪漫、沉醉的情绪当中。而林浩却没有立即出手，而是看向手中的唢呐。唢呐很小，约莫只有二十厘米左右。这是一只海笛，虽然个头有些小。但所谓唢呐越小，调门越高，这正好符合林浩的心意。幼年时期，他成长的阳光孤儿院隔壁有个老唢呐匠，曾经教林浩学过一段时间的唢呐，似乎是天生对唢呐有着一定天赋。很快，他便掌握了吹唢呐的各种技巧。现在又有了仙一门传承中的各种音律加持，林浩对唢呐的掌握可以说是已经到了一个神乎其技的水准。浩子，连这个你也会？王天霸傻傻的看着林浩手中的唢呐，问道。林浩微笑着点了点头。一分钟过后，正当张伟沉浸在钢琴的演奏中时，林浩抬起了唢呐，嘎！一声尖锐、高亢且富有节奏的怪声，霎时响彻整个包厢。声音之大之响亮，甚至连总统包厢的顶级隔音都掩盖不住。这就是唢呐，嘹亮的唢呐声入耳，张伟顿时就被搞懵逼了。要不是周围的人也一副吃惊的样子，他甚至都怀疑是不是自己出现了幻听。这哪是什么唢呐，这简直就是乐器流氓！主要是从唢呐中不断震撼而出的嘎嘎声，实在是太魔性、太洗脑了。就算是张伟再怎么用力，再怎么使用技巧，百万级钢琴发出来的琴声根本就盖不住唢呐声。此时此刻，整个总统包厢内什么钢琴声，压根就听不见一丁点，直接被林浩的唢呐声给吊打。张伟的脸涨成了猪肝色，但他现在似乎已被唢呐的魔音洗脑，什么曲谱、什么钢琴指法、什么琴键，他全都忘了。随着林浩的继续，之前有些魔性的嘎嘎声逐渐变得喜庆、可爱、欢脱。这嘎嘎声初始之时，让人感觉就像是乌鸦在叫，但慢慢的，大家就发现这嘎嘎声怎么越来越像是猪叫声。
，而且还是一头嘚瑟的猪，美滋滋的猪，开心的猪。猪八戒背媳妇，这唢呐吹的是猪八戒背媳妇。有人惊呼出声，其他人反应过来，不自觉的把目光转向王天霸，然后笑到直不起腰来。柳菲菲满脸通红的躲到王天霸的怀里，这可把他给乐坏了，趁机将柳菲菲的手给紧紧的拉住。不得不说，这猪八戒背媳妇这曲子实在是太有灵性了。你张伟谈的梦在甜蜜。能有猪八戒背媳妇喜庆吗？本来还想看林浩出丑的张伟，彻底的绷不住了。现在他已经根本谈不下去了。一想到刚才和林浩打赌，他的脸绿了又黑，黑了又绿。猪八戒背媳妇的曲子并不长，林浩很快就吹完了。张伟瞅准时机，再次谈起甜蜜的梦。然而此时此刻，他的道心已坏。尽管他再怎么用力，再怎么投入，脑海中响起的不是钢琴声，而是不绝于耳的嘎嘎声。混蛋！一肚子的火气无法发泄的他，猛地一拳砸在钢琴上。不谈了，我出去一下。”林浩道。“慢着，怎么输不起，想赖账？”张伟怒道。“我又没说我要走，我先出去透透气，不行吗？”张伟一肚子气的走出包厢，他感觉自己今天实在是太背了，想出去缓缓再进来。而一直在观察着张伟的李雪燕见状，感觉自己的机会来了，他叫道：“张少，等等我，我陪你。”张伟来到外面的洗手间，恨恨的点上了一根烟，站在镜子前就开始吞云吐雾起来。仿佛要将今晚所有的怨气都发泄在这一根烟上。看见衣着暴露的李雪燕追了过来，张伟心里不由得滋起一团邪火，直接一把将李雪燕拉了过来，伸出大手就在她身上不断的游走。张少，别急嘛，我先解个手就来陪你。李雪燕娇喘一声，凑近张伟的耳根，吹着气道：“快点！”张伟欲火上身，不爽的喊了一句。就在他刚抽完一根烟的时候，啊！突然一道尖锐的尖叫声响起。张伟下意识的走过去一看，只见李雪燕正拿着手里的包包，不断的朝着一名大腹便便的男子砸去。老王八蛋，你竟然敢开老娘的油！李雪燕的包包疯狂的朝着男人砸去。男人身材不高，体型肥硕，加之又喝了酒，有些头脑发胀，猝不及防之下，脑袋上的假发唰的就掉在了地上。一个中间卤蛋，四周有毛的锃亮脑袋，瞬间就暴露在了空气中。头顶一凉之后，男人的就似乎清醒了几分。别打了，别打了，多少钱一碗？小姐，你开个价，今晚老子包了，你还不成吗？说着，男人直接伸出大猪蹄子，色眯眯的上前，一巴掌又拍在了李雪燕的屁股上。草你大爷的！李雪燕就上了个厕所，不仅被人摸了屁股，还被当作是出来卖的，瞬间就憋了一肚子的火。羞怒之下，一巴掌家就往男人的脸上甩去。然而，还没等李雪燕的巴掌拍过去，大腹便便的男人便一把抓住了她的手腕。臭婊子，特么的，还想又当又立！老子摸你是你的荣幸，你知道我是谁吗？你特么的，竟然敢打我！走过来的张伟看到这，瞬间就炸毛了。今晚他早就一肚子的火无处发泄，直接跨步过去，飞起一脚就往男人的身上踹去。男人也没料到会有人敢打自己，一愣神之下，直接就被张伟给踹了个狗吃屎。张少，这老王八蛋摸我，你可要为我做主啊！看见张伟之后，李雪燕仿佛看到了救星，连忙可怜兮兮的说道：“草泥马，老子想要泄火的女人，你都敢摸！”李雪燕嗲声嗲气之下。张伟哪还能受得了？怒吼一声之后，便发了疯似的往躺在地上的男人疯狂的踢去。小杂种，你竟然敢打我！你特么的是在找死！你给我等着！男人早已被酒色掏空了身体，此时此刻哪能是张伟这种壮小伙的对手？他只能无助的用双手护着脑袋，然后大喊着威胁道：“找死！你特么威胁老子？草泥马的，老子可是包下了总统包厢一号房的贵客，还怕你威胁？你这沙逼老色批，要是有种就过来！”怒气发泄的差不多了。张伟一口唾沫吐到男人脸上，道：“要不是看你一把年纪，小爷早他妈的踢死你了！下次长点眼，掂量掂量自己几斤几两，老子的女人你都敢摸？”柳菲菲今晚她是得不到了，跟着来的李雪燕有几分姿色，已经被他内定为今晚的发泄对象，说是他的女人也不为过。张少，你刚刚实在是太帅，太有男子气概了，我好喜欢，人家的心都被你帅得扑通扑通的跳个不停。听到张伟这话，李雪燕顿时就来了精神，直接投怀送抱，内心狂喊：“今晚来的不亏！”把张伟这个凯子钓到，今后还愁没有名牌包包吗？是吗？不信你摸摸。李雪燕说着，就把张伟的手拉到自己的胸前。张伟顺势就把手伸进李雪燕的衣服里，脸上顿时一副享受的表情。就在两人忘乎所以的时候，地上的男人缓过一口气后爬了起来。总统包厢是吧？老子记住了，臭婊子，你给我等着！男人的喊声把正要提枪冲锋的张伟吓了一激灵，小伟伟被吓得差一点就要彻底的一蹶不振。等他反应过来后，放完狠话的男人早已经不见了踪影，气得他一巴掌就拍在了李雪燕的屁股上，直接在上面拍出了一个巴掌印。
疼得李雪燕眼泪花都快要掉下来了。但为了这好不容易才钓到的凯子二代，他生生的忍了，之后赶忙安抚暴怒中的张伟。男人满脸痛苦的往金峰的另一个顶级包厢走去。此时的他两眼都快要冒出火来了，想他朱豪数十亿资产，手里好几个大型矿场。在晋西北算得上呼风唤雨的煤老板，什么时候被人打过？又何时受到过这种耻辱？朱总，你这是怎么了？刚一瘸一拐的回到自己今晚玩乐的包房，里面的人看见他这副惨状，立马就站了起来，阴沉着脸问道：“其中就有之前到总统包厢给张伟敬酒的梅姐，还有一个坐在包房中央、气场强大的中年男人，男人手里捏着俩文玩核桃，男人正是刘华强，江北西城地下龙头老大刘华强，刘九爷。”刚刚在外面的卫生间打完电话，就被一小逼崽子和一个小婊子给打了。我草他妈的！摸着身上抽抽在疼的横肉，朱豪恨恨地说道：“什么？”刘华强和梅姐惊道，满眼的不可置信。我朱豪在晋西北横行那么多年，从干小煤窑开始，就从来没被人这样羞辱过。可没想到，刚到了九爷你的地盘，就被一个小逼崽子给打了。这要是传回去，老子的脸也就丢完了。”朱豪咬牙切齿的怒道：“九爷，我这就去查一下监控，我倒要看看。”是谁敢在九爷的地盘上打九爷的贵客？梅姐满脸的愠怒，他是这里的负责人。要是朱豪今晚在金峰被人打的事传出去，今后谁还敢来金峰消费？刘华强还怎么敢继续信任他？朱豪叫道：“不用看了，那小逼崽子打我的时候放出狠话，他就在总统一号包厢，说我要是有种就过去找他。”总统一号包厢，听到这，梅姐下意识的喊出了声。刘华强诧异的看向梅姐：“你刚才去送酒的就是总统一号包厢？你认识？”从江南那边过来的一个二代公子，梅姐道：“朱豪问，这小子难道很有来头不成？算不上有什么来头，就一个小富豪家的儿子。他爸之前和九爷的公司有过业务往来。”梅姐摇着头道：“他家是做建材的，这些年风口好，混了个几亿的资产。”“什么？我草，我草草草，几个亿他妈的，那叫钱吗？几个亿的身价，在晋西北连和我说话的资格都没有。我他妈今晚竟然被这种货色的崽子给打了，我草草草。”朱豪瞬间就炸毛了，感觉受到了奇耻大辱。咆哮完之后，朱豪看向刘华强：“九爷，我朱豪可是被你请来谈生意的，如今我在你的地盘上被这种垃圾给打了，你今晚要是不给我个说法，这合作我是没办法谈了。”刘华强面无表情的坐回到正中央的真皮沙发上，盘着核桃道：“朱总，你放心，在我的地盘上让朱总受到了惊吓，我自然会给朱总一个满意的交代。”说完后，刘华强盘着核桃的手一顿，接着。他后面一个身穿黑衣、戴着墨镜的青年立马会意，身躯往前一倾：“九爷，带几个人过去，把打了朱总的人一个不落的带到这里来。”刘华强含着脸道：“是。”另一边，张伟和李雪燕回到了总统包厢，见张伟满脸郁闷难平的模样，刘俊惊讶道：“伟哥，你这是怎么了？别提了，刚才的老色批竟然敢开李雪燕的油。”张伟回道：“什么？卧槽，还有这种事？那煞比男人呢？”哪个房间的？特么的色胆包天了！这是，刘俊满脸不忿的叫道。张伟道：“那狗日的老杂碎跑得快，我没来得及问。那我们就一件件的找过去。我就不信了，伟哥可是连梅姐都要来敬酒的存在。今晚要是不找回场子，让伟哥你的脸往哪搁？”刘俊一副义愤填膺的样子，说到梅姐的时候，特地加重了语气：“刘少，算了，我已经狠狠的揍了那王八蛋一顿，这场子算是找回了一半。今后遇见再教训也不迟。要知道。”那老混蛋摸雪烟屁股的手可是被踹出血来了，张伟满脸得意的说道。这时，柳菲菲走到李雪燕身边，关切的问道：“雪燕，你没事吧？”张伟听后忙不迭的炫耀道：“雪燕有我保护，怎么可能会有事？要是某些人遇到这种事，说不定早就缩头乌龟一样的躲到桌子底下，不敢出来了。”说着，他便朝着林浩和王天霸看去，脸上的表情明眼人都能看出，他这是又要故意找茬了。是啊，伟哥真男人，菲菲小姐，你可要考虑清楚了。像伟哥这样的男人，一旦错过就不在。这时，钱斌过来说道：“就是就是，刚才伟少简直帅呆了。今晚要不是有伟少在，人家人家呜呜，李雪燕一副泫然欲泣的样子。”接着，他还假模假样的给伟少鞠了个躬，弯腰的时候，胸口的雪白霎时就映入了张伟的眼帘，看得张伟内心一荡。不用客气，这都是我应该做的。男人生来就是为了保护女人的。张伟很满意李雪燕的态度，不仅给足了他面子，还让他的自尊心得到了无限的满足。听到张伟竟然因为李雪燕打了人，柳菲菲不由得有些担心。雪燕，要不今晚咱们就先走吧，要是人家过来报复就不好了。张伟叫道：“不行，要走也是某些人走，雪燕必须留下。刚刚他早就被李雪燕撩起火来了，人要是被柳菲菲给带走了，让他去哪里泄火去？”
。柳菲菲道：“可是等会人家找过来怎么办？”刘俊牛逼哄哄的说道：“怕什么？张少可是连梅姐不要给面子的人，什么人敢来找张少的麻烦？要走你们走，咱们可还没完尽兴呢。大家说是不是？”张伟满脸得意的道：“就是，菲菲，有我在你怕个毛线？就算有事，我给梅姐打个电话不就摆平了？更何况我爸还和刘九爷的公司有过业务往来。”实在不行，我让我爸给刘九爷打个电话。他要是敢来，老子直接废了他。王天霸走到林浩面前，小声道：“浩子，我看事情有些不对。这层楼都是金峰顶级的 VIP 包房，人家既然能来这里玩，说明有一定的能量。要不咱们还是先走吧。”他平时不是一个怕事的人，但此时有柳菲菲在，王天霸担心要真有事发生，会惊扰到柳菲菲。林浩听后却是嘴角一翘，微微笑道：“别急，我感觉马上就要有好戏看了。刚刚张伟一直言语挑衅他。”他都没说什么，王天霸说的对，人家既然能来这里消费，肯定有着不小的背景。你张伟又虎逼的把人打得那么惨，人家不过来找回场子才怪。见林浩这么说，王天霸只得作罢，拉着柳飞飞到一旁休息，同时将他今晚特意定制的戒指给拿了出来，趁机向柳飞飞表白。柳飞飞自是感动的无以复加，直接就扑到了王天霸的怀里，感觉这些年的等待没有白费。看到这一幕的张伟，两眼都快要冒出火来了，拉着李雪燕气呼呼的喝起了闷酒。就在此时，突然砰的一声巨响，包厢的门被人暴力的踹开，接着几名身穿黑衣的青年便气势汹汹的闯进了包房。这一幕把众人吓了一跳，而林浩看到这却是咧了咧嘴，好戏来了！操，你们是什么人？知道自己在干什么吗？冷不丁的被这些不速之客给吓了一跳，本就火大的张伟直接就跳起来大吼道：“为首的青年混号黑狼，他没有理会张伟，而是冷声喝道：‘刚刚是谁在外面的卫生间里打人的？’”卧槽！你们是帮刚才那傻逼老王八蛋来找回场子的？张伟一听，满脸笑，张的叫道：“刚才要不是那老王八蛋跑得快，小野早就废了他。没想到他胆还挺肥，竟然还真的找过来了。草泥马的！你们知道我特么是谁吗？”说着，张伟抬起巴掌就要往黑狼的脸上甩去。然而，等他的手才抬到半空的时候，就被黑狼给一把抓住，接着一脚就往他的肚子上踹了过去。张伟瞬间就被踹的倒飞出去了好几米远。像个虾米似的蜷缩在地板上，豆大的汗珠哗哗的就往下掉。这时朱豪赶了过来，见到李雪燕后，双眼喷火的叫道：“就是这臭婊子，给我带走！今晚老子要干死他！”黑狼听后，将目光看向李雪燕，然后对着自己的手下道：“带走，张少，救我，快救救我！”见几个黑衣人气势汹汹的朝自己走来，李雪燕顿时被吓得魂都要飞了，尖叫着向张伟求救。缓过劲来的张伟，此时就算再缺心眼。也知道对方肯定是有一定来头的主了。从地上爬起来后，张伟将李雪燕拉到身后，道：“哥们，你什么意思？是这王八蛋先开的油，然后我才动的手。要知道，我爸是张大刚，永发建材公司就是我爸开的。刚才连梅姐都过来敬酒。”此时，张伟将梅姐给办了出来，试图将黑狼等人给震慑住。然而，黑狼听后却是满脸的不屑，收起你那套煞笔把戏，什么永发建材、王八建材的，在我这不好使。既然你承认是你打了我老板的贵客，那么就跟我走一趟吧。黑狼说完后，便摆了摆手，几名黑衣保镖当即就要朝着他抓去。张伟急忙大喊道：“哥们，能够给我一分钟的时间，我先打个电话。”这话一出，几个黑衣保镖的动作稍稍一缓，张伟连忙摸出手机就要给他爸打电话。然而这时，黑狼却戏谑的笑道：“忘了告诉你了，我的老板是九爷。”说完之后，他直接就让自己的兄弟伙们走人，一点也不担心张伟他们会跑掉。张伟拿着才刚解完锁的手机，听到黑狼的话，就像被五雷轰顶了一般，满脸呆滞、错愕、惊慌、恐惧的待在原地。九爷，在江北只有一个九爷，那就是刘华强刘九爷。他今晚打的人竟然是九爷的贵客，那个沙比老色批竟然是九爷的客人。特么的，这下子祸闯大了，摊上大事了。张大少，我不想去，你快想办法救救我，我不想死，我家里还有八十岁的老爹等着我去赡养。李雪燕也听过江北九爷的名头，自知自己这一去必定凶多吉少。此时，他只能将唯一的希望放到张伟的身上。张伟满脸的灰白之色，在知道自己打的人是刘九爷的贵客时，他的胆已经被吓破了，哪还管得了李雪燕？李雪燕是跟着自己来的。柳菲菲此时也是焦急无比，她跺了跺脚，说道：“要不我们报警吧？就算他刘九爷强势，难道还能当着警察的面打人？”说完之后，李雪燕便掏出了手机，准备报警。刘俊见状。连忙上前，一把将他的手机夺在手里，惊恐的叫道：“你这是要我们大家一起给他陪葬吗？在刘九爷的地盘上报警？你这是在打刘九爷的脸？”
，你难道想我们全部都断手断脚的横死街头吗？”柳菲菲怒道：“那你说要怎么办？难道就这样眼睁睁的看着雪烟落入虎口，被人糟践吗？我也不知道该怎么办，反正就是不能报警，否则我们大家都会死的。”刘俊的意思已经很明显，就是要让李雪烟自生自灭。谁叫他今晚穿的那么暴露，要怪也只能怪自己。你们还是不是男人？柳菲菲满眼的鄙夷之色，吼了一声之后，她上前一把。将因极度害怕而瘫在地上的李雪燕拉了起来，道：“雪燕，走，我跟你去，我倒要瞧瞧他们能把你怎么样。实在不行，我立马就报警。”菲菲，呜，没想到最后还是只有你靠得住，我好怕。呜，李雪燕涕泪直流下，死死的拉住柳菲菲的手，生怕她只是随便说说，然后就不管自己。有柳菲菲陪着自己去，起码有一个垫背的，内心的恐惧顿时就少了几分。柳菲菲递给李雪燕一张纸，等起将鼻涕擦干后。便拉着他大步往外面走去。菲菲，我跟你去，等等我。柳菲菲是自己的女朋友，王天霸自然不可能让她一个人去冒险。刘华强、刘九爷，他以前虽然有所耳闻，但现在他好不容易和柳菲菲确定了关系。此时此刻，即便面前是刀山火海，王天霸也不会有一丝的犹豫。更何况他王家现在已经到了绝境，他已经没有什么可失去的了。不就是一个刘华强吗？大不了就是一死，怕个劲儿。王天霸大喊一声，就追着柳菲菲跑出包厢。林浩自然不会落下自己的兄弟不管，也跟了出去。见林浩都走了，张伟几人相视一眼，欲哭无泪。他们想跑，但不敢跑。要是在江南还好，刘华强的手伸不到那边去；但在江北，要是现在他们敢跑，他们敢肯定，不出一个小时，他们就会断手断脚的出现街头。更何况现在还是在刘华强开的酒店里，跑得出去吗？几人一副脸上堆起比上坟都还难看的表情，颤抖着身躯也跟了过去。来到刘华强所在的包厢。张伟等人的瞳孔便猛地一缩，中山装手盘俩包将锃亮的核桃，这是刘九爷的标志。进门前那点侥幸心理顿时烟消云散。柳菲菲和李雪燕进门后没有直接开口，她想看看这些人到底想干什么，再做决定。朱总，接下来我就把人交给你处理了，你想怎么弄就怎么弄，如何？刘九爷揉着眉姐的翘臀站起来，淡淡的说道：“好，九爷办事敞亮，我朱豪记心里了。”朱豪对着刘九爷抱了抱拳。哈哈笑道：“说罢，朱豪脸色一变，抄起桌子上的一个红酒瓶，二话不说，直接就砸到了张伟的头上。砰！酒瓶瞬间碎裂，鲜血喷涌而出。张伟疼得抱头惨叫：“草你妈！你刚才牛逼的那劲呢？你不是要废了我吗？来，你特么的飞一个给我看看！”朱豪一个大笔兜甩到张伟的脸上，感觉不解气，接着直接一拳就朝着张伟的鼻子轰去。可怜张伟，刚刚脑袋上才喷的血，现在又鼻血。混合着眼泪，花狂躺。可形势逼人，就算再疼，头再晕，他也只能生生忍下，半点反击的心都不敢有。就在朱豪还要继续暴打张伟泄愤的时候，钱斌硬着头皮求上前道：“朱总，张伟之前不知道您是九爷的贵客，才冒犯了您。要不然就是给他吃上雄心豹胆，他也不敢惹您啊。您就大人有大量，饶他一回吧。”啥？朱豪停下了去拿酒瓶子的手，讥讽道：“听你小子的意思，我要不是九爷的客人，你们就可以随便打我了。”呃，朱总，你听我解释。钱斌被呛得哑口无言。你特么谁啊？脸怎么这么大呢？有你说话的份吗？草你玛的！朱豪打张伟正打得起劲呢，这下子好了，他直接就将怒火发泄到了钱斌的身上，抡起圆乎乎的巴掌就往钱斌的脸上甩去。几巴掌下去，钱斌顿时眼冒金星，回过神后，恰好看到被九爷搂在怀里的梅姐，他顿时跪爬到梅姐的脚边：“梅姐，请您帮帮我们。”梅姐想也不想的说道：“傻逼。”脑子被打傻了吧？见梅姐这边没希望，钱斌立马转头看向刘九爷，哀求道：“九爷，我爸是江南的钱辉来，强力建筑的钱辉来。听我爸说，之前他在江北给您建过房子。九爷，您能不能看在我爸的面子，饶我们一回？”强力建筑的钱辉来，呵呵，倒是有那么一点印象。刘九爷在梅姐的胸上抓了一把，笑着说道。听到他这话，钱斌内心狂喜，激动的都要哭了。然而还没等他来得及笑出来，刘九爷的话顿时就让他脸色一白。冷汗直流，可是你爹又算个什么东西？给我见过房子的人多了去了，我刘华强是不是都要去卖个面子给他们？给了你爹这种阿猫阿狗面子，那我刘华强的面子要往哪个？你特么给你爹打个电话问问，他敢不敢找我要面子？刘九爷语气平淡，但钱斌却是被吓得胆都快要破了，神色间满是惊恐。本来刘俊见钱斌开口，自己也准备把老爹记出来，想着要是刘九爷能看在自己老爹的面上，放过自己等人一回，那自己就牛逼大了。但看到钱兵的惨状，刘俊顿时就萎了。说完后，刘九爷看向朱豪，道：“朱总，你不用管我
，在我刘华强的地盘上，你想怎么搞就怎么搞。酒也好喝，那我就不客气了。打人泄愤太他妈的累了，老子现在不想泄了，想泄泄火。刚才停顿的时候，朱豪突然注意到了跟着李雪燕进来的柳菲菲，顿时眼前一亮，发现李菲菲的姿色可比被他揩油的李雪燕还要漂亮多了，心中顿时抱起了无限的欲望。朱豪满脸奸笑的看向刘九爷，说道：“九爷，这两个小妞我看上了。”今晚就让他们给我卸火，怎么样？刘九爷痴迷的在梅姐脖梗上嗅了嗅，满不在乎的摆着手道：“朱总开心就好，不就是两个女人吗？尽管带走，你要是嫌麻烦，在这里解决也可以。”嘿嘿。张伟没想到现在事情竟然有了反转，他巴不得姓朱的赶紧把李雪燕和柳菲菲带走，好让自己逃过一劫。同时，见朱豪看向柳菲菲的目光满脸的淫邪，他心底泛起道道变态的快感。老子得不到的女人，你王天霸也别想得到。哈哈哈。不不不，我不要！张少、钱少、刘少，救救我！我不要！一想到要被一个死肥猪一般的老男人压，李雪燕顿时惊慌失措的大叫起来：“你们心里难道就没有王法、没有法律了吗？”见几个黑衣人凶狠的朝着自己走来，柳菲菲虽然被吓得满身哆嗦，但依然开口怒斥：“王法！”朱豪哈哈大笑：“在金峰，九爷的话不就是王法吗？九爷，您说是不是？”刘九爷被他说的心花怒放。酒意上头之下，搂着梅姐就肆意的狂捏。见朱豪这煞比老男人，竟然把注意打到了柳菲菲身上，王天霸暴怒了。他上前一把将柳菲菲护到身后，怒道：“你们想干什么？”两名上来抓柳菲菲的黑衣保镖身形一顿，目光看向刘九爷。这时林浩突然开口道：“张大少，你不是说只有你这样的优秀青年才是配得上柳菲菲吗？现在怎么哑巴了？”听到林浩喊自己的名字，张伟想死的心都有了。好不容易才慢慢的被忽略过去，眼看着就要逃过一劫了，你特么又给老子拉仇恨，老子跟你有仇是不是？见刘九爷看向自己，张伟吓得脸都白了，扑通一声就跪了下去，大声叫道：“刘九爷，您可别误会，我跟这俩女人不熟，朱总喜欢他俩，那是他们的福分，之前一切都是误会，误会。”张伟满脸谄媚的样子，看得柳菲菲恶心的都快要吐出来了，眼神里满满的都是厌恶和不屑，乃向自家的天霸哥哥满满的男子汉气概 ，n 到爆。刘九爷不屑的看了一眼张伟，随后将目光移向王天霸，冷冷的道：“小子，滚开，否则死！”王天霸嗤笑一声，毫不在乎的说道：“长这么大还没尝过死的滋味，你要是敢伤害菲菲一根汗毛，老子做鬼也不会放过你！要我滚开，做你的春秋大梦！”刘九爷愠怒道：“打碎牙齿，割掉舌头，扔后将喂鱼！”说完后，两名正在等待他命令的保镖当即凶恶的朝着王天霸抓去。王天霸自然不会束手就擒。为了自己心爱的女人，他直接主动出击，抡起沙包大的拳头，大叫一声，就要朝着过来的黑衣保镖砸去。然而，还没等他的拳头抡出去，便突然听到“啊呀”的两声惨叫。放眼过去，只见原本朝着自己抓来的两名黑衣保镖，不知为何竟然已经躺在了自己的两米开外，正一个劲的哀嚎不止。他疑惑的看着自己的拳头，这到底是怎么回事？难道我顿悟了传说中的气功？就在他愣神的时候，一道声音响彻全场。敢动我的兄弟，找死！王天霸闻声看去，这时林浩来到了他的身边，拍了拍他的肩膀，微微一笑：“浩子，这里没你的事，你找个机会出去报警。”林浩摇了摇头，说道：“咱们是兄弟，有事自然要一起扛。有我在，他们伤不了你和嫂子分毫。”自己的两个得力手下就这么轻而易举的被林浩给废了。刘九爷的脸色不由得阴沉了下来，他阴狠的盯着林浩道：“我说什么人这么大胆，敢连我刘华强的手下都敢打了？以为练过几手？”就能骑到我刘华强的头上拉屎撒尿了，小子，你彻底的惹到我了！黑狼，刘九爷大喝一声，留口气，别弄死了。是九爷，刚才去带张伟等人过来的墨镜青年答应一声，随即便朝着林浩走去，一边走还一边晃动着脖子，随后做了一个踢腿的动作，眼神里满是挑衅之色。他好久没遇到练家子了，林浩刚才的动作被他捕捉到了那么的一丝，让他那颗沉寂了许久的好胜之心再次燃烧起来。而见到黑狼如此做派，显然是要大展身手。刘九爷的那些黑衣包边，一个个的全都兴奋起来，看向黑狼的眼神满是炙热和崇拜。黑狼可是曾经到北美地下拳坛闯荡过的存在，出道以来就以心狠手辣出名。要不是身上背过人命，要不然也不会沦为刘九爷的打手。当刘九爷在一次偶然的情况下见识到黑狼的身手后，便下重金将他招募到了自己的手下。当然，将黑狼招募到手下之后，刘九爷就轻松多了。这么多年都没有再出过手，而他刘华强的很多地盘也都是黑狼帮他打下来的。王天霸也知道黑狼不好惹，他大叫道：“耗子，你赶紧走，我先帮你挡住他。”
。林浩笑着将王天霸拉到一旁，道：“没事，这种货色还伤不到我。”黑狼看上去煞气十足，可在林浩眼里，不过就是一个连黄阶古武者都不是的垃圾样子货而已。被林浩看清，黑狼眼中浮现怒色，抡起拳头，呼啸着劲风，猛地就朝着林浩砸去。他闯荡地下拳坛，打的自然是黑拳。黑拳讲究实用，没有华丽的动作，有的只有招招致命。加之作为刘九爷手下的金牌打手，他的双手上早就不知沾染了多少人的鲜血。要不是刚才刘九爷说要留林浩一口气，他收了几分力；要不然他感觉自己一拳就能把林浩打死。浩子，小心！形势骇人，王天霸和柳菲菲情急之下大叫出声。然而林浩却是就像没听到一样，看着黑狼砸来的那骇人的一拳，眼中却是充满了蔑笑。